，魔都第六人民医院神经科十八床。苏灿一脸绝望的看着天花板，不是他不想动，也不是他想躺在床上，而是他成了一个植物人，从上到下只有心脏可以动。苏灿内心非常崩溃。就在昨晚睡觉前，自己还是一个活蹦乱跳、芳龄二十六的大好青年，怎么睡了一觉醒来就变成植物人了？老天爷，你不讲武德！就算你想阴我，也至少给我一个过程啊！让我死的痛快点也行。唉，苏灿心里叹息一声。就在这时，一位貌比潘金莲的女护士端着一盆洗脸水走进了特护病房。她将脸盆放在床头柜上，拧干水渍以后，擦拭着苏灿干瘪的脸颊，脸上的表情欲言又止。最终，她下定决心说道：“苏灿，你是不是很想念伯父伯母？其实，其实他们一个星期前已经……”咚咚，茉莉护士就在护士想要把话说完的时候，一个英俊帅气的男人走入了病房。女护士茉莉回头看到男人，顿时展颜一笑，如同盛开的花朵一般美丽。但很快，她的脸色又暗淡了下来，说道：“叶凡，你是苏灿大学同学里唯一一个记得他的人了。可惜伯父伯母……嘘，这也是我特意赶过来的原因。我是苏灿的大学同学，这是我应该做的。”叶凡制止了想要说下去的护士，压低声音说道：“伯父伯母的事情，我们都很遗憾。但现在苏灿的情况不适合知道这些。他已经躺了三年了，连吴主任都说恢复的希望很渺茫。”护士眼睛发红的说道：“只要还有希望，我就不会放弃。”叶凡拍了拍护士的肩膀，随后说道：“你忙吧，我和小苏子好好聊一聊。”说完，叶凡不顾茉莉护士哀伤的表情，提着一大袋子水果放在了床头，同时拿出两个酒杯和一瓶二锅头。如果苏灿可以扭头的话，内心肯定是一句卧槽！你看植物人居然还带着二锅头来，哥们，你确定自己是个人吗？小苏子，一转眼就三年了，你小子刚毕业就躺进了医院。你用得着这么猴急吗？我这是猴急吗？大爷，我昨晚和两个妹子还在酒吧的厕所里，你浓我浓，天知道醒来怎么就躺在医院里了？哥们，你积点口德呀、啊！伯父伯母走了，车祸，他们是在工地门口被撞的。苏灿内心黯然，刚才从他们的交谈中已经知道了事情的起末。为了供养自己这个植物人和先天性心脏病患者，这个身份的父母卖掉了房子，卖掉了轿车，丢掉了文化人的工作，就是为了能在工地里能多赚一点点辛苦钱。但即使如此，依然是杯水车薪。各种手术下来，已经把老苏家的家底彻底掏空了。甚至亲戚们见到苏父苏母，恨不得打个地洞躲起来，实在是被借怕了呀。他能活到现在，根本不是奇迹，而是苏父苏母用尽一切换来的。可怜天下父母心，苏灿内心充满绝望。我想要回家，我想要自己的身体。老苏，你别担心，我已经帮你预缴了十万医药费。以后伯父伯母不在，我会定期过来看你。叶凡叹息一声。本来他不想提伯父伯母的事情，但最终还是选择了把事情告诉苏灿，不然他良心过不去。想到昔日在校时期三兄弟之间的欢笑过往，眼角也忍不住有点湿润了。他的第一次恋爱还是苏灿一而再、再而三撮合下成就的，可惜物是人非了。苏灿双眸颤动，表示自己只求一死。可惜叶凡不会读心术，他看到这一幕，却以为苏灿担心欠自己太多，只能继续说道：“放心吧，我的小店生意还行，每月的收入足以供得起你的医药费了。”对了。明天是大学同学聚会，聚会以后我一定带着庞博还有林佳一起来看你。他们不是不来，而是你现在的情况，我也一直没有告诉他们。你小子可别往心里去。我滴个乖乖，我是不是听错名字了？庞博、林佳、叶凡，这不都是九龙拉关一心由班级成员吗？苏灿瞳孔疯狂颤动。我要去，我也要去参加同学聚会。哎，不怕告诉你，李小曼好像和一个老外好上了。叶凡喝了一口保温杯里自带的茶水，继续说道：“难得半个月来一次。”他又是个腹黑男，除了只能当听众的苏灿，他根本没有任何人可以说心里话。慢慢的，他打开了话匣子，从大学到毕业，从毕业到社会，一点一滴辛酸都在病床前缓缓到来。可是苏灿却流泪了。我真的不是想听故事啊，我只想你带我去泰山，好不好？好了，今天也不早了，同学聚会以后我再来看你。叶凡看了一眼时间，别介啊，你可别走啊，你小子走了还能回得来吗？苏灿内心深处疯狂咆哮，可惜叶凡听不到他的心声。看着叶凡的背影越走越远，他的心也彻底沉了下去。这可是他唯一的希望，难道他真的要当一辈子的植物人吗？苏灿不甘心，老天爷啊，你这是把我丢到遮天世界，然后忘记给我金手指了吗？就算之前忘记了，你现在也该给了吧？难不成大老远让我来到遮天世界，就是为了蹭蹭主角叶凡的好感度吗？他已经非常肯定，自己现在所处的世界是遮天世界，叶凡就是未来大名鼎鼎的黑天地。那么自己的金手指呢？叮咚，神话系统启动中，系统启动成功，宿主身份检测中，检测成功。
：宿主苏灿，主宇宙遮天大宇宙，气运一，正常人为十，境界无，功法无，人物卡槽无。咦，等等，怎么这就没了？苏灿听到系统声音，顿时内心乐开了花。这不就是某点超级大宇宙世界的男主标配吗？但很快他的心态就崩了。后续呢？后续在哪里？你就算不能让我一步成仙，至少也给我来一瓶可以满血复活的快乐水啊！难不成你要让我植物大战僵尸吗？系统检测到宿主强烈的怨念，特此发放迟到三年的系统签到补助一份。系统签到补助发放中，发放成功，恭喜宿主获得系统签到奖励——神级人物卡片一张。神级人物卡可以随机获得一张来自诸天万界神级以上的人物卡片，佩戴卡片后，宿主可以获得人物卡所有附带能力。神级人物卡正在抽取中。恭喜宿主获得尸骸先帝人物卡，尸骸先帝人物卡，遮天大宇宙完美时空的黑暗不想起源。遮天大宇宙目前时间线为二先帝之一，拥有至暗先帝之力，可以侵染堕落一切有机生命体。品级神级，缺陷佩戴尸骸先帝卡不可移动。系统，我日，你个仙人板板，这不也是一个植物人吗？好不容易再次升起一丝希望的苏灿，看到卡片介绍，顿时崩溃了，搞来搞去。自己还是只能在病床上躺尸。系统，你这是在玩我呢？宿主是否佩戴尸骸先帝卡？苏灿深深的吸了一口气，躺在床上的他，除了能眨眼睛以外，也只能喘气了。他咬着牙在心里念道：“用，怎么能不用？”轰隆隆！就在苏灿念头落下的瞬间，先帝之暗之力加深，刹那间，诸天万道仿佛都停止了运转，星辰颤颤，不祥的力量从大宇宙的每一个角落狂涌而出。这一刻，天道哀鸣，法则溃散。即使强如至尊，也浑身发毛，口干舌燥，整个世界宛如末日降临。一尊万古之前，无敌过去未来的先帝，在宇宙深处睁开了阴冷幽暗的双眸。他们看到了毕生难忘的一幕：一双无处不在的眼眸映照诸天万界。过去未来，哪怕是躲在混沌深处，某些布局万古的存在，依然逃不过这双眼睛的注视。它仿佛长在了所有人的心里，让人发自内心的恐惧和不安。这一刻，北斗七大禁区的至尊瑟瑟发抖。有至尊不信邪，强行极尽升华，想要驱逐至暗先帝之力，不想刹那间肉身粉碎，足以镇压诸天的黄道元神，在无声无息中泯灭。诸天万界顿时为之失声，一个个至尊就像被掐住了嗓子般，脸色苍白，双目失神。一尊古皇就这么陨落了。宇宙深处，映照在北斗上空的至暗之眼，深深的看了一眼仙坟内陨落的至尊，仿佛在好奇，又似在感叹。最终一声叹息传遍诸天万界，刹那间，无数至尊因此心生魔障，险些就此不顾一切，发动宇宙新一轮的黑暗大劫。但至暗之眼仿佛长在了所有至尊的内心深处，只要有这个想法的至尊，顿时浑身如入冰窖，亡魂颤颤不安。如果他们胆敢逾越，雷池半步，至暗之眼将会抹杀他们。这不是直觉，而是赤裸裸的警告。与此同时，在七大禁区之一的不死山内，映照出了一个虚影。虚影仿佛凝聚了这方宇宙古往今来无数岁月的黑暗之源，那浓烈的不祥气息险些腐蚀了脚下的长生地。这种大恐怖让不死山的至尊们喉咙干枯，头皮发炸，但他们不敢有半点动作，只能学着骆驼将头深深的匍匐在地，屁都不敢放。这到底是何方神圣？即使神话时代古天庭的帝尊，也不及这道黑影的万一，而那已是传说中的存在了。他们在心里疯狂呐喊。不死山的石皇此时都快吓尿了。因为虚影的目光正对着他，那种看待蝼蚁的眼神，仿佛在说：“要不要宰一头大地级圣灵祭祭天？”您，您是圣灵成道，肉身坚不可摧的石皇，此刻在虚影的眼神下，居然全身龟裂，连呼吸都显得那么困难。有一种直觉告诉他，虚影绝对能轻而易举的将他秒杀，而且毫不费劲。这种直觉让石皇内心更加恐惧。万岁不死药，虚影收回目光，低声呢喃。但听在至尊的耳中，却隆隆作响，如同雷音大鼓，让他们近乎魂飞魄散。恐怖、啊，这简直就是大恐怖啊！一个个至尊内心苦涩。今天他们终于感受到了蝼蚁的滋味，想起自己曾经的不可一世，妄言无敌九天十地，古今未来，现在感受到虚影的大恐怖，再回头想想，简直就是贻笑大方。见到虚影，根本没有搭理自己。石黄本就铁青的面色，直接变成酱紫色，但他心里连一丝抱怨都不敢。他相信自己，万一有这个念头，绝对难逃虚影的抹杀，而且是不留丝毫余地。他害怕了，他的无敌道心甚至出现了一丝裂缝，匍匐在地的身体更是瑟瑟发抖，他连站起来的勇气都没有。
，很难想象一尊傲视古今的圣灵大帝，在虚影面前连起身的勇气都没有。这若传了出去，必然是轰动诸天万界的大事件。可惜，除了不死山内几位境遇相同的至尊以外，没有人看到这一幕。与此同时，一尊形如玄武的不死药，颤颤巍巍的从一个石头缝里爬了出来。不是他不想逃，而是在虚影的神念笼罩下，他逃无可逃。请大帝怜惜，万岁不死药，用自己可怜的意念。传达出求饶的意思，蠢货还看不出这是仙吗？石皇内心暗骂一声：如果是人族大帝，他就算不敌，也不可能如此狼狈。他不敢妄自猜测虚影的来历，只能将虚影当做是一位仙来看待。可惜这也是大错特错。寻常仙人就算超过力压万道的大帝，也不可能一个眼神秒杀古皇。唯有真仙以上至神至圣的存在，才有如此伟力。但不管怎么说，黑暗虚影的出现代表了一点。那便是世间真的有仙，走吧。虚影不欲多说，伸手抓住了万岁不死药，一步跨出，消失在不死山。临走前，虚影仿佛升起了童心，或许是感觉这么走了不符合逼格。想到即将前来北斗旅游的老同学，居然留下了一句话：“我知道有，夜不日将临北斗，若有怠慢者，北斗万族皆葬之。”嗡，一句漫不经心的话语，如同二十级飓风，席卷北斗每一位圣主级生物的耳中。这一刻，圣主级生物集体傻眼了。我说：“大仙在上，你就算有道友来了，你至少告知一下他的具体身份，好让我们恭迎圣驾啊！”一个“叶”字，我们哪知道是谁？叶神子、叶天子、叶大帝，圣主级生物全部都慌了。看出问题所在的禁区至尊也很慌，他们一个个内心惶惶不安，犹如一座大山压在了胸口，喘不上气来。这突如其来降临北斗的黑暗天地，到底是何方神圣？是的。虚影被冠上了黑暗天地的称号，因为没有人可以确定他的实力，只能感知到黑暗天地的实力远远在大地之上，甚至连仙这个存在都无法形容。有禁区至尊窃窃私语，他们怀疑这很有可能是一尊来自万古之前被封印的仙，侥幸活到了这一世。一种种猜测吓住了北斗星的圣主、地主，乃至于禁区苟延残喘的至尊们。即使一直关注黑暗天地的狠人大帝，闻言也露出了若有所思的神色，因为“夜”这个字。与他在时空长河中看到的某朵相似花重合了。如果不出意外的话，后者就是自己等待了数十万年的人。如果真的是这样，黑暗天地也是来自地球吗？那颗古老的地星，神念回归，病床上的苏灿蓦然睁开了双眼。这是一双怎样的眼睛？漆黑如墨，幽暗冰冷，宛如重重深渊，仿佛可以轻而易举葬下这诸天万道。是啊，先帝是何等人物？哪怕是一重又一重纪元的盖世天骄，也无法阻挡他覆灭诸天的脚步。即使强如准仙帝灭世老人和雨帝等人，又如何？还不是他坐下摇尾乞怜的狗而已。此刻尸骸先帝附身，先帝的道便是苏灿的道，先帝的法便是苏灿的法，先帝的过往便是他的过往。纪元更迭，岁月变迁，万古时空只诞生了一位先帝，那就是尸骸先帝。一条时空长河直接在苏灿身前浮现，哪怕强如仙王。在这条时空长河中，也仅仅掀起一朵小浪花而已。寻常大帝、至尊甚至看不到任何影子。此时，有一尊黑暗王坐福，现在时空长河的尽头。这一刹那，万道崩碎，法则哀鸣，一个个大界如同流星一般涌坠黑暗。无数堕落仙王对着王座磕头不止，念念有词。在那王座之上，一位俯瞰万古的仙帝，蓦然睁开了漆黑如墨的眼眸，与此时的苏灿极为相似。他的嘴角噙着一丝冷笑，不带一丝感情。没有一点气，便宜你了，万古之后的传人。一道跨越万古时空的话语烙印在了苏灿的心头，他还来不及惊惧，一种种道，一种重法，一种种秘术顿时灌顶而来。一时之间，他的神念仿佛逆流而上，遨游了完美时空、仙古时空、太古时空，以及更加久远和荒芜的荒古时空等等。一个个纪元的法灌顶而来，苏灿浑身抽搐，如万蚁是星般痛苦万分，但他发不出声音，也说不出话，只能死死的硬撑着。杀千刀的系统，你坑我！此刻苏灿恍然大悟，神特么的尸骸先帝人物卡，你直接给我沟通本尊了，你这不是明摆坑我吗？尸骸先帝是谁？那可是连荒天帝没有成道前都瞧不上眼的盖世先帝，让他看到了自己相隔万古之后的传人，居然是个平平无奇的人类，可想而知会有怎样的心情。不玩死苏灿都不好意思叫黑暗源头。嗡，至暗先帝之力蓦然爆发，刹那间，苏灿的身体漂浮了起来。他的每一寸血肉细胞都在先帝之力下粉碎重组，转瞬间变得晶莹透剔，如同钻石一般美丽。先帝之力重塑肉身，岂是等闲？但这并没有结束。
，玄武不死药，哀嚎着被碾成粉碎，只留下一簇根茎消失不见。与此同时，一团金色的液体涌入苏灿的心脏，化为金色的血液流遍全身上下。他体内的每一条经脉都被流过的金色血液强化到了极致，如同囚笼一般，充满韧性。不死药只是为他灌注活性，避免苏灿一不小心就被玩死了。重点是先帝之力。先帝之力改造的过程才叫血腥。苏灿的每一寸骨骼都被先帝之力反复碾碎、重塑，融入一种种无上伟力。此刻他的内心在崩溃边缘不断徘徊。你特么的，这是把我当先帝兵练吗？我是人类啊，大仙！无法反抗的苏灿，就像是一团烂泥，被揉搓了亿万遍后才停歇下来。在这个过程中，他早就失去了意识，而时间仅仅过去几秒钟而已。这就是刹那万年。时空长河中，先帝依然在注视着苏灿。他仿佛已经从苏灿的记忆中看透了过去未来，可是依然无动于衷，平静对待。他是一位先帝，不屑于在万古之后留下后手，哪怕不久的将来有可能身陨道消。而且他有一丝感应，如果他有了什么不好的想法，不需要未来的兽奶娃娃出手，眨眼间他就会覆灭在历史长河中，所有与他有关的记忆都会被彻底抹除。这种大恐怖，比之上苍之上落下的黑血还要致命千万倍。改造再继续，苏灿的骨骼进化为准先帝骨。肌肤的韧性，甚至远在先王级的真龙鳞之上，哪怕是仙兵也无法在上面留下一丝痕迹，可以轻而易举的以肉身搏龙，横渡虚空，逆斩万道。这诸天万界，恒古岁月以来，就没有任何一个还未踏上修炼之路的凡人，可以让一尊先帝为他筑基。这是大机缘，也是大因果。试问，承载了如此因果的苏灿，未来怎么可能让尸骸先帝泯灭在岁月长河中？尸骸先帝绝非泛泛，他不起歹心才是真正的歹心，他不留后手才是真正的后手。这就是先帝的智慧，看穿古今未来，做官纪元沉浮，哪怕化为一捧尘土，只有有人念他、想他、用他的道，就能从时空长河中逆天归来，再战诸天。试问一尊这样的存在，怎么甘心永界？而且他也不会永界。当他陨落后不久，荒天帝已经出手将他复活。苏灿现在沟通的是过去身，而不是现在身和未来身，三者有本质的区别。改造结束，时空长河也消散不见，仿佛从未出现过在这里。唯有尸骸先帝的一抹冷笑，深深地印在了苏灿的心头深处，挥之不去。与此同时，躺在病床上的苏灿，此刻仿佛从头到尾变了一个人。他的肌肤晶莹如玉，每一根发丝都如同一条条缩小了亿万倍的真龙，手指轻轻一颤，甚至连虚空都在哀鸣和崩碎。他悠悠醒来，尸骸先帝苏灿苦笑一声。虽然他在改造的过程中数次陷入昏迷，但自己身体的每一丝变化，他都清清楚楚。此刻他自信，就算一尊大帝来了。他也能轻易打爆，这就是先帝筑基的恐怖之处。而且他的脑海中还留下了贯穿无数纪元的先帝法。先帝法包含诸天万法，不管是十凶宝术，还是不灭经，亦或是六道轮回拳和各种功法圣术等等，他都能信手拈来。这是天大的因果呀！他该如何偿还？苏灿打开了系统界面，果不其然，此时人物面板彻底被不同了。宿主：苏灿，主宇宙：遮天大宇宙，气运：一百。正常人为十，境界无，功法先帝法，战力未知，备注战力评价为综合评价。因尸骸先帝跨越时空为宿主筑基，宿主肉身虽然堪比准先帝气，但却没有对应的境界修为，故而评价不予显示。注：请参考荒天帝手中的大罗仙剑。铿锵，端着一碗粥进来的女护士茉莉，第一眼看到的就是空空荡荡的病床，第二眼看到的是穿着病服、坐在凳子上，神情清冷。嘴角噙着一丝微笑的英俊少年，他顿时方寸大乱。怎么可能？这不是三年前入院时模样的苏灿吗？他怎么会坐在凳子上？他的脸怎么变得如此饱满润泽，甚至于连头上的发丝都不再干枯？那乌黑亮丽，如同黑宝石一般的长发，即使身为一个女人，茉莉内心都升起一丝嫉妒。苏灿，茉莉语气颤抖。苏灿悠然睁开双眸，如同利剑一般的目光让茉莉险些身子一软。好在的是，苏灿的眼神平静了下来。随后说道：“谢谢你，茉莉。”呜，茉莉捂住嘴巴，瞬间泪如雨下。虽然她不知道发生了什么事，但她为了等到这几个字，磨平内心的负罪感，整整等了三年。三年风雨无阻的照顾苏灿，没有调休，没有假期，不收任何额外的费用。只要是苏灿的事情，他一个人全部包下了，不管是吃喝拉撒，还是其他的事情。对于一个二十多岁的女孩子来说，她已经做足了一切，但那深深的负罪感还是在折磨着她。是的。眼前的茉莉就是造成苏灿躺在病床上三年，成为植物人的罪魁祸首。三年前因为酒驾，茉莉一时控制不住方向盘，撞飞了突然闯入机动车道的苏灿。
，可惜他却不敢报警，因为酒驾撞人，全部费用都要他个人赔偿，而且他还要承担刑事责任。这对于一个刚刚从大学毕业、加入工作还不到半年的女孩子来说，绝对是无法承受的结果。所以，她在闺蜜的怂恿下逃走了。但世间万事就是这样巧合。第二天一早，忐忑不安的茉莉来到医院上班，查到第一个病房的病人，就是因为车祸入院。被主治医生判定为植物人的苏灿，那一刻，茉莉险些就去自首了。可是看着躺在病床上，如同木乃伊一般的苏灿，茉莉忍住了内心狂涌不止的罪恶感。他要照顾苏灿的下半生，哪怕为此付出的是自己的青春。就这样，茉莉一守就守了三年。中途，他和苏灿的父母成了好友，与苏灿的同学成了好友，甚至与苏灿的前女友也成了好友。所有人都认为茉莉爱上了苏灿，即使医院的护士都这么以为。其实，苏灿在激活系统后。已经知道了事情的全部经过。非常狗血的是，他穿越到遮天宇宙不是今天，而是三年前。也就是说，他确实当了三年的植物人。曾经的他是酒吧的一位营销，每天除了喝酒就是喝酒。不喝酒的营销哪里来的客人？不喝酒的小哥哥哪里来的美女如云？一夜七次郎。那天一如往常，喝得酩酊烂醉的苏灿，咬着牙爬回到了自己的狗窝。就在他昏昏欲睡时，一个似真似幻的声音突然出现在他耳畔：“你想变强吗？”你想称霸诸天，横断万古吗？你想做一个真男人吗？迷迷糊糊中的苏灿回了一句：“横你妹啊！横断万古，大爷我又不是在遮天世界。”当时他正在重温红毛怪的经典三部曲之首《遮天》，自然而然的就说出了这句话：“谁让盛虚都快成年羹摇他哥哥了？”就是这么一句话，把烂醉如泥的苏灿带到坑里去了。神话系统直接开启了穿越功能，并且设定的身份就是叶凡同学会上。五个因为各种意外不能到场的同学之一苏灿，只不过时间提前了三年。苏灿莫名其妙来到遮天世界，站在郊区的马路上，整个人是崩溃的，还没来得及看一眼周围的新世界，他就被一辆歪歪斜斜超速行驶的 Polo 撞飞了。开车的就是茉莉，那张惊慌失措的小脸蛋，在系统给予的实时纪录片中看得非常清楚。因此，苏灿成了植物人。苏灿该原谅茉莉吗？理论上来说，不应该。因为茉莉害的苏灿成为植物人不说，甚至是间接害死他父母的罪魁祸首。如果不是因为苏灿，身为文化人的父母何必要去工地打工？可惜错已铸成。就算苏灿杀了茉莉，又能如何？可以挽回这个身份的父母吗？不能，也不可能。茉莉一脸忐忑的跟着苏灿办理了出院手续，全程浑浑噩噩，仿佛失去了一个正常人的心智，甚至整个医院都因此轰动了。躺了三年的植物人突然苏醒出院，还有没有比这个更梦幻的事情？当然有，一个形容枯槁的病人，短短几个小时就恢复成风神俊朗的小伙子，就算是神医下凡，也不可能做到这一点，好吗？苏灿成了第六人民医院的传奇，即使十多年以后，依然有人为此津津乐道。也因为苏灿，第六人民医院的神经科在往后的日子里天天爆满。苏灿对此并不关注，他第一站去的是火葬场，当然不是他想不开了，而是他这个身份的父母需要有人料理身后事。不过来到火葬场，工作人却告诉苏灿。已经有人为二老办理了后事，二老在昨天已经住进了价值十五万的阴宅。根据工作人员的描述，前来办理后事的是一个开着大奔的帅小伙子。这年头，大奔算是稀罕货。来的是叶凡，苏灿内心轻轻一叹，自己欠下了叶凡天大的因果。养儿防老，养儿送终。作为一个儿子，在道德层面来讲，什么最重要？当然是为父母养老送终。这简简单单的四个字，却道尽了平凡人的一生。而叶凡已经为他善后了。身为诗寒天地传人，虽然还没有开始修炼，但他已经明悟了世间的因果循环，欠下的因，未来就要以果来偿还。这份因果只能以后慢慢偿还了。值得一提的是，因为诗寒先帝附身的缘故，苏灿的修行将会一路坦途。在先帝之前，对他而言根本就没有任何桎梏，只要寻到一处成仙地，他甚至可以一跃跨过仙凡之别。这就是先帝灌顶的好处。尸骸先帝无数纪元积累下来，对大道的领悟完完全全的烙印在了苏灿的心海。只要他有想法，成就大地只在眨眼之间，但代价却是地球沦为枯槁之地。因为先帝法极为霸道，不管是天地元气还是生命之源，都属于被掠夺范围之内。如果他毫无顾忌的运转先帝法，那么凋零的生命将会以亿万计。离开火葬场以后，苏灿告别了茉莉，他没有戳破茉莉内心的柔软，也没有追究当年的事情。毕竟三年过去，也该告一个段落了。茉莉心事重重的驾车离开，苏灿则是回到了这个身份的父母之前居住的一个破旧出租屋内。打开大门，一股发霉的味道扑鼻而来，入目之处尽是沸腾烂铁。小小的房间里
，连一个落脚的地方都没有，很难想象，书香世家出身的父母居然落得如此境地，而且走的那般凄凉。要知道，零六年到零九年的公职人员虽然薪水不高，哪怕是在魔都这种大城市，也只有两三千一个月，但也足够日常开销了。若非是他的拖累，根本不至于走到这一步。苏灿默然鼻子一酸，他低头看着手中的存折，里面不多不少，一百五十万元整，这是用父母的生命换来的肇事赔偿款，一条命价值七十五万。这笔钱，即使是在寸土寸金的魔都，都是一笔不菲的钱财。这是叶凡离开前留在医院的，父母出事后，这些事情都是他一手在操办。系统，我可以复活他们吗？苏灿一屁股坐在硬邦邦的钢板床上，低声呢喃道：“我愿意付出代价。”宿主，这个位面并没有六道轮回，他们死亡的那一刻，灵魂就已经溃散了。即使复活归来，也只是俩具克隆体而已。就像荒天地战死的亲友吗？苏灿一脸失落。他知道这个宇宙的设定非常扯淡，即使高高在上的先帝，也无法真正复活一个普普通通的凡人。人死万事休，这就是红毛大帝世界的精髓之处。叮咚，神话试炼场即将开启，请宿主做好穿越异世界准备。投放倒计时：十、九、八、七。备注：主线遮天，穿插小世界，推进主线剧情，不然敖苦瑶用百万年时间死熬红尘仙修为，不符合主角的设定。苏灿来不及伤神，回过神来。眼前就出现一方浩大的世界，一辆闪闪发光的太阳方舟穿梭在星空中，驱赶着一头来自混沌的巨兽。方舟后还面托着一个巨大的发光体，这是世界的序章。气运成功，扣除十点，余额九十点。叮咚，神话试炼场开启成功。世界简介：此方试炼场为古埃及神话世界，以天空之神荷鲁斯即将取代丰饶之神奥西里斯登上王位为起点。世界任务领取成功。世界难度：初级。世界任务第一环：位面之子。任务描述：取代位面之子贝克。任务实现：三天。任务奖励：气运一百点，宝箱 X 二。等等系统，气运是不是就是运气？理论上可以如此理解。那么气运低是不是就会倒霉？孺子可教也！我祝福你二大爷。我出车祸的原因肯定是在你这个孙子身上。苏灿顿时就怒了，他不是蠢货。如果一个人气运低就会倒霉，那么在此之前他只有一点气运。肯定是因为系统把他投放到了遮天宇宙的原因，因为穿越时空需要十点气运，他能活下来完全是侥幸。可是等苏灿在想骂人时，嘴巴却张不开了。这个系统太缺德冒烟了。苏灿觉眼前一晃就出现在了一个破茅屋内，而且身上商场里刚买的衣服也变成了一身破布麻衣，散发着恶臭味，活生生就是一个拾荒者的模样。系统，你不讲武德！苏灿咬牙切齿，深吸一口气。他抬头看向茅屋外是熙熙攘攘的人群，不过这些人的肤色都是白种人和黑种人，唯独他是黄种人肤色。还好样子没变，还是一如既往的英俊潇洒。苏灿抬起手摸了摸自己的下巴，经过天地之力重塑，现在的他即使摘星捉月都没有问题。只不过他还没来得及修炼，空有一身冠绝古今的力量，也只能高射炮打蚊子。不过肉搏真龙算不算？抓小偷了？就在这时，街道上传来一声叫喊。苏灿抬头从缝隙中往外看去，一个男人抓着一件绿色的衣裳，居然直接闯进了茅草屋。看到苏灿的时候，男人微微一愣，立马换上凶狠的表情，喊道：“让开！你这个东方奴隶，你特么！”苏灿顿时怒了：“我是招你还是惹你了？开口就骂大爷，我是奴隶，还有没有王法了你？你想也不想！”苏灿抬手就向男人的脖子抓去，男人想躲，但身体却仿佛倒着向苏灿的大手退去，整个身子无法动弹。一股大恐怖的清晰在内心深处油然而生，反而只要他一动弹，小命就可能交代这里了。苏灿控制了肉身之力，只是以普通人的力量出手，不然就算是一尊真神，也要被他抓成肉泥。那画面太凄惨了。现在的他可还没有动辄杀人的变态心理。砰！嗷呜！男人被苏灿一把丢在了地上，在地上疼得打滚，连站起来的力气都没。苏灿眼神一凝，这个男人居然是位面之子贝克。系统提示：发现位面之子贝克。宿主只要摘下他的一颗眼睛，便可取代他在这个世界位面的身份和气运。抓住他，这个该死的小偷！这时，被盗衣物的店老板带着仆人们气冲冲地杀进了茅屋。他们一个个手上都提着刀枪棍棒，一副必须要见血的架势。嗨，来自东方的勇士，是你抓住了这个可恶的小偷吗？实在是太感谢你了！胖乎乎的店老板一脸感激地对苏灿说道。随后，他让身边的仆人取来一个袋子，袋子里居然装满了银币。这是一个懂得感恩的富人。你看看，这就是贵族和毛贼的区别。如果贝克不骂苏灿是东方奴隶，苏灿也不会拦住他。毕竟他一时之间不可能反应过来，这个小偷就是位面之子贝克。
。此时，店老板才看向被仆人抓住手脚的飞贼贝克，恶狠狠地说道：“该死的贝克，这一次我总算抓住你了。这是今年第几次了？你这个混蛋，我要将你抽筋扒皮，施以最残酷的惩罚，让所有人看到盗窃的下场！不不不，求求你们饶过我吧！我真的不想死。”贝克闻言顿时慌了，这是他第一次失手落网。想到埃及王国律法中对偷盗者的惩罚，他浑身都在颤抖。若非强忍着尿意，甚至有可能直接尿裤子了。苏灿顿时好奇起来：难不成这个埃及王国对偷盗者的惩戒如此严厉吗？一个妇人居然可以扬言处死一个窃贼，这应该有点过分了吧？实际上，苏灿并不了解，还处在奴隶社会的埃及王国，除了奴隶主和贵族以外，所有针对平民的刑法基本只有两种：一种是处以死刑，一种是贬为奴隶。没有任何奴隶主会要一个飞贼做奴隶，所以贝克只有一死才能赎罪。而且，富人可以不通过官员，直接处死犯罪的平民，这就是奴隶社会底层的悲哀。眼前的富人不是一个心软的人，或者说能在迪比斯王宫外开一家商铺，怎么可能是普通人？而且还是面对一个可耻的窃贼。他从仆人手里接过镶着宝石的匕首，冷笑着准备上前处决一直求饶的贝克。苏畅阻止了富商，说道：“哈比斯先生，在我看来，让一个人下辈子活在悔恨中，比直接杀死他来得更加爽快，不是吗？”咦，你有什么好的提议？富人哈比斯一脸惊讶地问道：“本来他以为这个东方人拿了钱就该离开了，毕竟在迪比斯很少有东方人面孔，不应该说很少，而是东方人只存在于传说中。我认为可以挖下的他的眼珠子，让他永远不能再行窃，而且可以将他的罪行公之于众。这样的惩罚是不是更能让你满意？”苏灿一脸微笑，但此时在场的所有人，包括贝克在内，都是打了一个哆嗦。很多，实在是太狠毒了！你挖了一个小偷的眼睛，就等于断掉了他的生路。然后将他的罪行公之于众，那还不如一刀杀了他。哈比斯认真的打量了苏灿，如同发现珍宝一般说道：“哈哈，东方人，就依你的说法来办，告诉我你的名字。你这样的人才应该得到重用，而不是生活在贫民窟。我与总建筑师乌苏是好友，我可以将你举荐给他。总建筑师乌苏，这不是沙漠之神赛特的铁杆手下吗？”苏灿的眼睛顿时亮了起来。那么就让我来执行惩罚吧。苏灿深深的吸了一口气，他的手都在发抖。虽然他曾借助至暗天地之力威压整个遮天宇宙，但他毕竟没有杀过人，更没有残忍的将人眼挖出来的行为。这是他的第一次。他伸向贝克的右手在发抖，贝克恐惧的倒退着。他用尽力气拼命挣扎，但一切都是徒劳而已。啊！不多时，一道歇斯底里的尖叫声传遍整个贫民窟，不知多少人因此浑身发毛。与此同时，一只血淋淋眼睛也被苏灿抓在了手里。叮咚。恭喜宿主完成任务，系统奖励发放中。恭喜宿主气运100点，随机宝箱 X 2备注一：气运介绍，一切生灵身上都有气运相伴相生，尤以气运之子为最。掠夺气运之子的气运可以帮助宿主快速成长。备注二：宝箱介绍，不同宝箱可以开出诸天万界的任意物品。宝箱等级为一级青铜宝箱、二级白银宝箱、三级黄金宝箱、四级紫金宝箱、五级钻石宝箱、六级王者宝箱和七级永恒宝箱等等。叮咚。自动触发世界任务第二环，世界任务第二环，荷鲁斯之眼。任务描述：夺取荷鲁斯之眼，探寻神灵的秘密，你会受到很大的启发。任务实现。五，任务奖励：气运二百点，宝箱 X 二。低头看了一眼掌心的眼珠子，苏灿有点恶心反胃，连忙一脸嫌弃丢在了地上。一个仆人不小心就踩了上去，扑哧一声，眼球变成了一团肉泥。对此，贝克毫无察觉，他捂着血淋淋的眼窝，疯狂惨叫着。但众人对其却视若无睹。哈比斯还想摘下贝克的另一只眼睛，但却被苏灿阻止了，因为贝克这个飞贼好像还有利用价值。原著中就是他偷走了荷鲁斯之眼。如果贝克知道苏灿的想法，绝对会当场崩溃。你都摘掉我的眼睛了，还想废物利用？你这个可恶的魔鬼！苏灿对此不屑一顾，让你嘴欠说我是东方奴隶，活该！哈比斯带着苏灿一起离开了破茅屋，他让人给苏灿。换了一身干净的行头，再经过一番打扮，苏灿顿时就变成了一个俊俏少年。苏灿，你肯定是出自东方贵族，你身上的气息太高贵了，即使总建筑师乌苏都远远比不上你。哈比斯双手合十赞美道。苏灿尴尬的笑了笑，这个气质可不是他天生的，而是经过先帝改造后发生的变化。如今的他就像是九天之上的谪仙一般，神圣高贵，仙气凛凛，凡人连和他对视的资格都没有。在哈比斯的安排下。苏灿住进了一个二层小楼，这里距离埃及王宫非常近，跨过一条街就是王宫的大广场，而明天正午就是埃及新王天空之神荷鲁斯的登基大典。
。对此，苏灿微微一笑。荷鲁斯之眼，他志在必得。哪怕没有法术，又如何？仅凭先帝改造的无敌肉身，他就可以横推这一方小世界。别说一群小神了，就算太阳神拉，也不够他一巴掌削的。真当准先帝肉身是大白菜吗？关上房间的两扇窗户，苏灿准备领取世界任务第一环的奖励。两个随机宝箱。如同老虎机抽奖的画面在他眼前出现，一排带着问号的宝箱在苏灿眼前不停轮回转动，最终画面定格在两个宝箱上，一个是青铜宝箱，一个是黄金宝箱。见鬼，就不能来个王者宝箱吗？苏灿非常眼馋的看了一眼老虎机上展示的一排图案中最高等级的王者宝箱，王者宝箱通体鲜红，如同一个蠕动的血肉，好恶心的样子。苏灿打了个哆嗦，连忙收回目光。青铜宝箱能开出什么好东西来？恭喜宿主获得隐身戒指，隐身戒指出自热血传奇位面，佩戴隐身戒指，宿主将会进入不可见的状态，不受任何外物干扰。苏灿看着手里陌生又熟悉的戒指，眼睛顿时瞪了起来。游戏里的道具也可以具现化吗？他咽了咽口水，记得前世有一款暗黑破坏神的游戏。摇了摇头，苏灿将隐身戒指套在了右手中指上。不要问为什么，问就是不知道。中指是个很有意思的指头。问。一股莫名的力量作用在苏灿身上，他脸上出现茫然的表情。我这是隐身了吗？苏灿打开窗户，对着楼下路过的火辣妹子挤眉弄眼。不过可惜的是，对方根本没有抬头看他的意思。这时，一个失魂落魄的女人穿着粗布麻衣出现在街道上。这个女人，她好像很眼熟。对了，她是女主沙哑，即使身穿粗布麻衣，也难以掩饰她那与众不同的气质。尤其是胸前那一抹雪白，对异性来说绝对是让人口干舌燥的巨状物。苏灿心里微微一颤，仿佛受到了从贝克身上掠夺而来的位面之子气运影响，他居然有一瞬间动心了。见鬼的动心！他可是万花丛中过的老手。你有听说过酒吧营销会动心吗？能让营销动心的只有马尼。系统，这是怎么回事？一个世界有男主，必然也有女主。我就呵呵哒。苏灿关上窗户，回头看向黄金宝箱。刚才青铜宝箱里的隐身戒指被拿出来以后，宝箱已经消失不见了。咔嚓！伴随着宝箱打开的声音，一个金色的小丑面具出现在他眼中。小丑的表情似笑非笑，似哭非哭，让人一眼陷入其中无法自拔。恭喜宿主获得极道帝兵阴阳面具。阴阳帝兵掌握极道阴阳法则，一面阴主死有勾魂夺魄之能，一面阳主生可负残躯而肉白骨。阴阳合一视为混元，此物乃异世界混元大帝成道至宝。我的个乖乖，这是极道地兵，苏灿险些醉了。你这区别也太大了吧！前面给个平平无奇的隐身戒指，后面就来个极道地兵。如果内心不够强大的人，比如心脏病患者，可能就直接嗝屁了。不对，自己好像就是先天性心脏病患者。苏灿有点怀疑，这个鸡贼的神话系统是不是想一下子坑死自己呢？不过他这具身体自幼就有的先天性心脏病已经被万岁不死药治愈了，在不死药强大的生命力灌注下。凡人的疾病根本不值一提，这是可以让大地都重生一世的不死药。戴上面具，苏灿英俊帅气的五官被一个似笑非笑、似哭非哭的小丑取代。与此同时，他的左眼瞳孔出现了一圈金色的纹路，右眼瞳孔出现红色的纹路。左主生，右主死。混元大帝的极道地兵果然神奇。苏灿心神一动，顿时小丑面具隐藏在了皮肤下，再次恢复了他那英俊的五官，但他的眼睛没有任何变化。看上去冷漠而又孤傲，如同高高在上的神灵，让人发自内心的臣服。系统，地兵有灵，为何没有反应？自行体会。苏灿闻言，直接翻了个白眼。什么叫自行体会？这是看不起自己的意思吗？他可是正儿八经的先帝传人，比起跟脚来，诸天万界根本找不出几个有资格和他相比的人。不过，还没开始修炼的他，体内的每一个细胞虽然都蕴含着浩瀚的神力，但却无法调动一丝一毫。而且他还没有修炼出修士专属的气，他确实只是一个凡人，看来必须要踏入修炼之门了。先帝法也是先古法的一种，不对，应该说是先帝法更加古老悠远，甚至连纪元也只能用恒古二字替代。因为尸骸先帝成道的时期，远远在先古纪元之前的无数纪元，而且尸骸先帝走出了一条属于自己的路，先古法只是传承了先帝法的些许皮毛而已。就像如今的遮天系传承，也只有修炼到大地的功法。后路需要自己去寻找，自己去接续。前人的法再好，也很难走出一条真正的无敌路。唯有自己的路，才能走到极致。苏灿闭目沉思，领悟先帝法的玄奥之处。总的来说，先帝法更加直接，更加霸道。这是掠夺众生的法，不讲究道法自然。
，而是以万道成就己身，诸天崩灭也在所不惜。难怪尸骸先帝被黑雪污染后，直接催动了一个又一个纪元的黑暗大劫，这与他的法也有关。可惜的是，尸骸先帝还没有来得及将先帝法彻底完善，就已经被黑血侵染了。所以说，传承到苏灿手里的先帝法，只能走到准先帝境界，后面的路需要他自己去接续，自己去创造，没有任何捷径可言。苏灿不会傻乎乎的。直接创造心法，他不配。他现在只是一个刚入修行之门的人，但他也不会完全以先帝法为主。先帝法可以当做大纲，他可以和荒天帝一样，前期走相对平和的先古法，随后参照先帝法走出一条属于自己的路。他相信自己一定可以做到。搬血镜需调动全身精血修炼，在血液中催发出神息，从而淬炼出天地之力，继而滋养肉身，最高可使肉身达至十万斤之力。原著中，荒天帝的极限是单臂十二万斤。苏灿蹙眉自语，他的身体经过先帝筑基，强度甚至远远超过了已知的所有仙经，即使极道帝兵也无法在他身上留下一点痕迹。这种情况下，搬血镜对他来说没有意义。他催动先帝法，仅仅刹那间，天地元气就从四面八方滚滚而来，进入他的体内。霎时间，体内真血发出阵阵雷霆，嗡嗡作响，宛如洪钟大鼓一般不绝于耳。一缕缕，悉从血液中诞生，快速汇聚在苏灿的丹田位置。但他内心并没有任何力量暴增的感觉，仅仅眨眨时间，他就走到了搬血镜的极限，再也无法催动半步。这哪里是十二万斤之力？苏灿微微一笑，他只是右手五指轻轻握拢，顿时虚空破碎，法则崩灭，准先帝身恐怖如斯，这根本就不是搬血镜。摇了摇头，他还是低估了尸骸先帝的惊天手段啊。不过这样快速的成长，必然会留下难以想象的隐患。任何时代的天骄，都是从微末之中一步一步脚踏实地崛起，这样的路才最踏实、最可靠。不然有一天，如果遇到生死大敌，必然会被当做背景板踩在脚下，狠狠蹂躏。比如天皇子，一对王炸出世，最后一对三妖不起，突破洞天境。苏灿用了一个小时，开启十洞天，他用了三个小时。渐渐的，他进入顿悟之中，不是新生什么天人感应，而是天地法强行让他悟道。轰隆隆，一道道雷霆在迪比斯王城上空炸响，宛如世界末日的景象，牵动了王城内所有神邸的心。他们目瞪口呆地看着王城外毁天灭地的一幕，嘴角都快流哈喇子了，肉眼可见一片片绿洲快速枯萎，大地失去了所有水分，环绕着城市的河流瞬间干涸，即使世界都变成了灰色。这种趋势越演越烈，以迪比斯王城为中心，已经蔓延出去数百里远，乃至于他们看到的大地只有浅灰色。难道是太阳神拉发怒了吗？为什么绿洲全部变成了沙漠？这是不是预示着沙漠之神赛特殿下即将入主迪比斯王城？嘘，不要命了！什么话都敢瞎说。光奥西里斯并没有在乎身后众神的议论，他是丰饶之神，掌管着可以让大地回春的神力。此刻脸色铁青的他，拿出拉神授予的神器，使用世界之力制止灰色蔓延。但不管他如何呼唤，世界之力也没有给予任何回应，仿佛整个天地都被封锁了。怎么可能？奥西里斯内心暗暗吃惊，但他并没有气馁，看上去一副风轻云淡的样子，还时不时露出一丝微笑。这是一位城府极深的国王。如果是以往，他肯定会调查清楚以后再说。可今天不行，今天是他独子天空之神荷鲁斯登基称王的大日子，绝对不允许有半点差错。安静。奥西里斯回头看了一眼众神，众神顿时低下了头颅。随后他张开双臂，发出震耳欲聋的声音说道：“至高无上的太阳神拉呀，请你赐予我力量，让大地恢复生机，由此来庆贺我的独子天空之神荷鲁斯登基成王吧。”嗡，蓦然，一股惊人至极的生命力以奥西里斯为中心。向四面八方扩散而去，神力所过之处，干涸的大地重新长出了鲜嫩的青草，一棵棵大树在风中摇曳，散发出惊人的生命气息。转瞬间，绿色再次覆盖了迪比斯王城外围方圆数十里，这简直就是奇迹。但奥西里斯的身体却是轻轻一晃，为了恢复大地的生机，他有点透支了。陛下，无妨。奥西里斯国王制止了想要说话的王后魔法女神伊西斯，一脸微笑的看向在场的诸多神邸，说道：“看来至高无上的太阳神拉。”依然忠义于我的孩子，勇武的天空之神荷鲁斯继承埃及的王位，众神以为如何？一切遵从太阳神拉的神谕。勇猛的天空之神荷鲁斯是当之无愧的全埃及之王。一位位神邸欠身行礼，哪怕言不由衷，他们也不敢反对统治了埃及数千年的奥西里斯。伴随着神迹落下帷幕，王宫广场此时数以万计的平民也在有序的入场。今天是新王登基大典，有资格前来观礼的人类，大部分都是埃及王国各地的奴隶主和权贵阶层。当然也有个别的普通人混入其中，毕竟这是一场举国同庆的盛典。苏灿也随着哈比斯进入了王宫广场。
。得到隐身戒指以后，他的计划要变一变了。尤其是突破了洞天境巅峰，哪怕不使用准仙帝身的肉身之力气情况下，这个位面的寻常土著神也不是他的对手。既然如此，何必要浪费时间？浪费时间就是浪费生命。如果他们的战力表现和原著相同，那么就是一群渣渣而已。是的，渣渣灰。苏灿脸上出现了一丝自信的微笑。洞天境修士已经不属于凡人范围了。新王登基大典前期非常平静，一位位神邸登上了属于他们的舞台。爱神哈索尔的美貌，即使苏灿看到，也有一瞬间的愣神。他完全融合了东方人与西方人的美丽，在这个世界的神力加持下，更是令看到他美貌的所有异性垂涎万分。好在的是，苏灿没有失去理智。一个有主的爱神，他还真没有半点兴趣。虽然他曾经的生活也很放荡。但那是在看不到任何希望的情况下，自我放逐的一种方式而已。是的，曾经的回忆很痛苦。苏灿，你看，那位就是传说中的智慧之神图特。哈比斯手舞足蹈的说道：“身为一个商人，最需要的就是一颗充满智慧的大脑，所以他信仰的神就是智慧之神图特。哈比斯，沙漠之神赛特肯定比这个智慧之神靠谱。”苏灿抿嘴微笑：“富人也不一定都是坏人，穷人也不一定都是好人。至少哈比斯这个大胖子对他还算仗义。”如果有必要的话，他不介意给哈比斯一个大富贵。值得一提是《神战》这部片，苏灿从头到尾不止看了两遍。整个故事可以分为前后两个阶段：一个是装上智慧神大脑前，横扫全埃及诸神的超级赛亚人赛特；一个是全套神装加上智慧神大脑，各种弱智放水的诗人赛特。一前一后宛若俩人。所以说，真正打败沙漠之神赛特的不是天空之神荷鲁斯，而是智慧之神图特，对吗？真的是这样吗？哈比斯闻言不由若有所思起来，低声呢喃道：“据说昨晚王城方圆几百里都被沙漠笼罩，不少人都在说这是沙漠之神入主王城的预兆。”苏灿看了一眼哈比斯，笑笑不说话。昨晚的锅可轮不到赛特。其实从头到尾他都很清楚，天地法是何其霸道和恐怖。如果是在末法时代的现代都市，掠夺不到灵气的情况下，那么天地法就会转而吞噬生命本源，届时便是尸骸遍地了。虽然天地法不沾因果，苏灿可以肆无忌惮的修炼。但他心里那一关过不去。埃及世界不同，这是有神的世界，因天道不全，对修士没有任何压制。只要苏灿神念所及，万物都可以成为他修炼的养料。话归正题，很快现场的登基大典就进入了高潮。超级赛亚人赛特隆重登场。是的，赛亚人带着他的军队来了，明晃晃的刀枪进入会场。最重要的是，现场居然没有国王的侍卫队阻拦。难道集体叛变了吗？当然不可能。侍卫队不可能背叛国王，因为奥西里斯不但是埃及的国王，而且还是众神之王。之所以没有阻拦，完全是奥西里斯没有下达任何命令。甚至天真的王宫侍卫以为这是沙漠之神赛特特意安排的表演节目。与此同时，苏灿趁着混乱偷偷的溜了，在人群中戴上隐身戒指，飞快的窜上了高台。没有任何人发现他，即使周围是满满一堂的埃及神邸，这些神邸根本和传说不符，除了力气比普通人大。身材比普通人壮一点，根本就没有特殊之处。唯有掌握法则的拉神直系神邸，勉强还有点挑战性。比如奥西里斯两兄弟和天空之神荷鲁斯，后者掌握了世界法则，身上的气息隐隐与天地相合，给人一种玄而又玄的神秘感。但也仅仅是如此而已。如果仅凭肉体搏杀，在场的全部都是渣渣，没有一合之敌。即使是神王奥西里斯，他的实力最多也就是堪比神火境修士而已，而且是一尊伪神火修士，根本没有掌握相应的力量。到底是仙古法太高端，还是这个小世界的神系太低端了？好像后者的可能性更大一点，因为世界任务难度被系统评判为初级。此时高台上一片混乱，沙漠之神赛特居然出手杀死了自己亲哥哥埃及神王奥西里斯。此刻他成为了全场的焦点。我沙漠之神赛特从此刻开始就是你们的国王，全埃及的国王。顺我者昌，逆我者亡。沙漠之神赛特开始了自己的表演。诸神们在他霸道的目光下选择臣服，全场数十万人类也不敢升起半点反抗的心思，因为反对就会被贬为奴隶。在埃及王国，奴隶没有任何人权，唯一敢于挑战赛特的只有荷鲁斯。天空之神荷鲁斯站起身来，接过父神奥西里斯的权杖，眼神中充满恨意。他怒吼一声，冲向叔叔沙漠之神赛特，二人顿时你来我往打在了一起。苏灿都快打哈欠了，这真的是两位神邸吗？怎么看上去像是野蛮人斗殴的样子？一点都没有特效加成。吼！荷鲁斯怒吼一声，变化出了本体。一个长着翅膀的鸟人冲上天空，他扑向沙漠之神赛特，将后者一拳打飞了出去。看现场的战况，赛特好像不是荷鲁斯的对手。
，毕竟荷鲁斯年轻气盛嘛。两位埃及神敌，你一拳我一脚，很快就将眼前唯美的宫殿破坏的乱七八糟。苏灿看得有点心疼起来了。最终准备充足的赛特获得了本届，嗨嗨，出戏了！天空之神荷鲁斯在叔叔赛特早有准备的反光盾牌下，象征日月之光的双目陷入短暂的失明状态，在生死搏杀中，这个错误已经足以决定胜负了。事实也是如此，荷鲁斯捂着眼睛，惨叫一声，摔倒在地。赛特来到荷鲁斯身前，他冷冷的笑了笑，伸出双手，他要在众神的见证下，亲手挖出了天空之神荷鲁斯的眼睛。扑哧一声，一双血淋淋的眼睛就这样被挖了出来。就是现在，苏灿一步跨出，缩地成寸，浩瀚的血气如同怒龙一般冲天起。刹那间，来到措手不及的赛特身前。一把抢过他手中荷鲁斯之眼的同时，一巴掌拍飞了沙漠之神赛特。轰隆隆，远处一座宫殿应声倒塌。恭喜宿主完成世界任务第二环。系统奖励发放中，宿主获得气运二百点，随机宝箱 X 二。叮咚，自动触发世界任务第三环。世界任务第三环，全埃及之王。任务描述：宿主需在特定时间内击败沙漠之神赛特，登顶全埃及之王。任务实现一个小时。任务奖励：气运五百点，诸天万界随机人物卡牌一张。现场再次陷入混乱。本想为爱人求情的爱神哈索尔，看到强大的沙漠之神居然被人一掌拍飞了，顿时目瞪口呆，安安静静的蹲了下去。原地只剩下两颗眼珠子闪闪发光。没有人看到隐身状态的苏灿。好、哦，赛特从宫殿废墟中怒吼一声，一跃而出，跨过数百米距离，来到王座之前，目光惊疑不定的看着一双发光的眼球，悬浮在虚空中。你是谁？赛特沉声问道：“哈哈，寡人是你太爷爷。”苏灿退出隐身状态，脸上带着一张似哭非哭、似笑非笑的小丑面具。这一幕吓坏了周围的神邸，一个个使劲的向后几句。王位之争再起变化，魔鬼，他是魔鬼，肯定是赛特杀了陛下，以至于伟大的拉神发怒，派出了魔鬼要惩戒我们的不作为。众神顿时议论纷纷起来。能上台的神奇，最少也是相当于列阵境界的大修士。可是他们空有一身世界之力加持，却弱得像一只野鸡般可笑，这就是没有传承的悲哀。苏灿看向赛特，说道：“来吧，让我看看你这位埃及最强战神实力到底如何。”他将荷鲁斯之眼收了起来，这是一双天生神童，蕴含至阴至阳之力，好好祭炼一番，甚至可以炼制成堪比圣兵的一宝。虽然对他没什么用处，但以后用来送人也不错呀，比如美丽的小姐姐。怎么可能？你居然只是一个人类！赛特一脸惊疑不定地问道：“之前他还以为苏灿是神邸中的矮人一族，但仔细观察后发现，苏灿身上根本就没有世界之力。世界之力是诸神的标配，这也是此方小世界对神奇的恩赐。至少众神一致认可这个说法。”当赛特的话语传出去以后，在场的数十万人类顿时一片哗然，更是陷入了强烈的自我怀疑当中：人类也可以如此强大吗？刚才他们亲眼看到，强大的沙漠之神赛特被一拳打飞出去几百米远。我当然是人类，你有意见吗？苏灿看了一眼还在地上捂着眼睛惨嚎的荷鲁斯，踹了一脚鄙夷道：“能不能有一点神奇的尊严？没了眼睛你就废了。”他这是站着说话不腰疼。他亲手抢走了荷鲁斯的眼睛，居然还能说出这种风凉话来，可想而知，此时的荷鲁斯内心是何等的崩溃。他虽然看不到，但身为拉神的后人，他有强大的神念，可以感知到周围发生的大致事情。刚才就是这个人类从自己的叔叔赛特手里的抢走了自己的眼睛。轰隆隆。荷鲁斯被苏灿一脚踹飞出去，重重的砸在了石柱子，顿时高有数十米的柱子摇摇欲坠起来。若非他避得及时，怕是要被一堆乱石压在下面，活生生压死。不过神奇可没有那么容易死去，奥西里斯是个例外。人类，臣服于我，我沙漠之神赛特可以赐予你永生。赛特目前智商还算在线，看到苏灿表现不凡，顿时升起了招揽的心思。而且众所周知，人类不可能成为埃及神王，所以他并不认为苏灿想要争夺王位。苏灿闻言不由嗤笑一声：“永生，凭你也配吗？人类，只要你打败这个叛徒，我荷鲁斯愿意封你为全埃及之王、众神之王。”混蛋，荷鲁斯，你疯了吗？他只是一个人类，怎么可以成王？见鬼！荷鲁斯一定是疯了！一时之间，四面八方都传来议论声。一个个神邸在关乎自己切身利益的问题上，总算取得了一致的意见，那就是一个人类不可能做诸神的王，即使有荷鲁斯支持也不行。苏灿看了一眼荷鲁斯，这个大侄子不算太蠢啊，居然看出他退出隐身状态是为了埃及的王位。既然你这么诚恳的请求了，那我就大发慈悲的帮你一把。荷鲁斯，记住你现在对的承诺，不要试图反悔。
。面具下的苏灿认真的看了一眼荷鲁斯，随后望向脸色铁青的沙漠之神荷鲁斯，勾了勾手指，说道：“来吧，不要让我瞧不起你，沙漠神赛特。”好，赛特也是一个果决的神邸，见到苏灿居然觊觎王位，怎么可能傻到继续讲和？他直接变身最强状态，一跃而起，顿时脚下的金刚石地面化为粉尘。如同一尊上古魔神一般扑向苏灿，那赫赫神威，即使周围观战的神邸都看得瑟瑟发抖起来。沙漠之神恐怖如斯，苏灿不敢掉以轻心，运转鲲鹏宝术向佐藤去避过赛特的正面冲击。不是他不敌，而是他要熟悉各种斗战胜法。轰！霎时间，脚下的地面应声粉碎。赛特化身狂魔，对着苏灿紧追不舍。二者的战斗很快就进入了白热化，但苏灿一直避而不战。以快如闪电的身法一直避开赛特的正面攻击，很快一座座宫殿变成了废墟，数以千计的人类和神邸被波及，甚至因此而死的平民多达数百以上。鲜血染红了地面，广场上到处都是尖叫声，平民疯狂的向外逃去，但赛特的沙漠军团却封锁了王宫的所有出口。面对冷冰冰的刀枪，平民只能跪在地上瑟瑟发抖。轰隆隆，又是一声巨响，偌大的宫殿眨眼间化为了满地的尘埃。可惜依然没有分出胜负，你就这点能力吗？人类，赛特气喘吁吁地说道。接近一炷香时间都摸不到苏灿的衣角，即使是赛特也有点焦虑起来。他是神底不假，但体内的神力并非无限。哼哼，既然你这么想死，那就让你见识见识我的真本事。苏灿眼神一凝，如同神鹰一般锋锐。与此同时，周身有一道道龙吟虎啸，若隐若现。蓦然，他腾天而起，化为一头展翅百米、神威如玉的鲲鹏，直扑而下。赛特魂飞魄散。他想躲避，但却发现自己被这只奇形怪状的大鸟锁定了，脚步居然无法动弹。一股死亡的气息笼罩了他。轰！大地一阵剧烈的颤抖。烟尘过后，一个巨大深坑出现在所有人面前。号称战神的沙漠之神赛特，此刻奄奄一息的倒在大坑底部。他并没有死，反而胸口的一个大洞以肉眼可见的速度快速愈合着。沙漠之火不息，沙漠之神不死。苏灿内心蓦然一叹，看来不使用准先帝肉身之力。单纯的宝术，就算再强大，也无法杀死一尊神。哈哈，人类，你杀不死神，神只有神才可以杀死。赛特从坑底爬了起来，身上燃起了沙漠之火，这是地心之火，唯有混沌之水才可以熄灭。他胜券在握，打不死。苏灿冷笑一声，打不死才带劲啊！话音落下，苏灿顿时消失在原地。与此同时，一场史无前例的表演秀开始了，一种种仙古宝术不断在他手中绽放。还有恒古时代便已失传的太极阴阳拳，荒古时代的九天九地唯我独尊掌，以及贯穿数个纪元的六道轮回拳，可谓拳拳到肉，掌掌摧心。赛特复活了不止上百次，此刻沙漠之神的心态都崩了，好吗？之前的满头乌发变成了一头雪白，甚至整个身体都是一副坑坑洼洼的样子，血肉都已经洒了一地。若不是世界之力的眷顾，他早就死的不能再死了。赛特的精气神已经被苏灿打没了，此刻他仅仅是凭着一丝意志强撑了下来。当苏灿收起六道轮回拳时，摇摇欲坠的赛特直接仰面道：“他的心智已经被打崩了。”此刻，整个广场鸦雀无声，一位位神奇如同鹌鹑龟缩着脑袋。打败赛特的苏灿，此刻在他们眼中就是当之无愧的大魔神。还有谁要挑战我？苏灿身上散发出的热气如同地狱之火，连虚空都燃烧起来。他的目光所及之处，不管是神奇还是人类，都颤颤巍巍的跪伏在地，磕头不止。即使是沙漠军团也选择了臣服，沙漠之神败了，诸神中最强大的勇士也无法力敌。这是诸神黄昏要来了吗？苏灿一步一步走向黄金王座，沿途诸神敢怒不敢言。虽然他们内心深处绝不认可一个人类成为埃及国王、诸神之王，但他们除了低下高傲的头颅以外，别无选择。他们可没有赛特的不死之身。这一刻，有人想要欢呼，但却仿佛被掐住了喉咙，怎么也喊不出来。甚至有人向苏灿投去了愤怒的目光，认为他险夺了诸神，不应该觊觎那高高在上的神王之位。还有谁想挑战我？一屁股坐着黄金王座上，苏灿感觉屁股下面有点硌得慌。但为了完成任务，他只能向所有人展示自己的强大。对于一个一向低调的人来说，这种感觉很不适应，尤其是遇到冷场的情况下。哈索尔，告诉我发生了什么？赛特战败了，生死不知。爱神哈索尔压抑着激动的心情说道。他怎么也想到，本该胜券在握的沙漠之神赛特，居然会被一个突然出现的人类打败。什么？荷鲁斯闻言勃然变色。刚才他只是病急乱投医而已，根本没有想到苏灿真的会打败赛特。此刻他该如何是好？难道真的要奉一个人类为王吗？荷鲁斯，新王在等待你的誓言。
。智慧之神图特提醒道：“他是荷鲁斯的老师，也是全场唯一一个保持冷静的神。在智者图特看来，奉人类为王并没有什么不可接受的，因为神池早要退出舞台，而人类才是大地的真正主人。这一点他早就明悟了。神只是一群贪婪的掠夺者，只有人类才可以让世界变得更美好。”老师，我，你想活着还是耻辱的死去？失去眼睛的荷鲁斯内心一颤，最终他站起身来，在爱神哈索尔的搀扶下，对着王座上等待多时、早就不耐烦的苏灿低下高傲的头颅说道：“人类，我天空之神荷鲁斯遵守自己的承诺，承认你为埃及的第三位王，你将永享世间的荣耀和一切的权利。”嗡，这一刻，整个世界都仿佛变得不同了，尤其是苏灿的感受最深。在荷鲁斯的话音落下以后，一股世界之力蓦然出现，承载在了他的身上。就像是遮天宇宙的天星印记一般，可以主导一个时代的沉浮。他甚至可以借助世界之力剥夺埃及诸神的神位，将他们贬为凡人。难怪赛特要偷袭奥西里斯，不然的话，神王奥西里斯一句话就能剥夺赛特所有的神力。而赛特篡位以后，虽然也成为了埃及国王，但他并没有得到世界之力的认可，仅仅是披了国王的外衣而已。恭喜宿主完成世界任务第三环，奖励统计中，恭喜宿主获得气运五百点。诸天万界随机人物卡牌一张，叮咚，自动触发世界任务第四环。世界任务第四环，击败拉神。任务描述：击败世界创造者太阳神拉阿图姆，你将获得这个位面的主宰权。任务实现五。任务奖励：位面主宰权。看到任务奖励，苏灿目光微微一闪。难道说他还可以把这个世界打包带走不成？不过给予一个世界作为奖励，好像比气运值和随机宝箱更加带劲啊！同时，他从第四环的奖励中。隐约看出了神话系统的一点跟脚，难道这是一个不断征服神话世界的霸主流系统吗？他是不是要开一个万界天庭门店？好像有点 low。摇了摇头，现在不是想这些的时候，眼前的局面还没有落下帷幕呢。当荷鲁斯臣服以后，一位位神邸即使不愿，也只能高呼国王陛下，包括赛特的沙漠军团。苏灿终于成为了全埃及之王，登基大典落下帷幕。苏灿在一位位美丽的侍女引领下，走入了属于国王的寝宫。变成瞎子的荷鲁斯则守在了门外，因为他被任命为王宫大统领。这很讽刺，不是吗？一位王国的继承者转个身，居然变成了瞎子不说，还要替人类守卫王宫。但荷鲁斯不得不从，因为苏灿是全埃及之王，他有世界之力加持，可以主导人间的一切，哪怕是剥夺所有埃及神邸的神职和神力。在苏灿的命令下，埃及神邸都滞留在了王宫当中，这相当于一种软禁。负责看守的就是沙漠军团。至于赛特，则是被打入了死牢。苏灿剥夺了沙漠之神的神职和神力，现在的他除了等死之外，别无选择。这就是叛徒的下场。苏灿本人非常讨厌背叛。国王的宫殿内，苏灿坐在兽皮软垫上，非常惬意。在他身前是匍匐在地、颤颤巍巍的商人哈比斯和埃及王国总建筑师兼执政官乌苏。执政官是人类可以担任的最高职位。伟大的王哈比斯向您献上最崇高的敬意和信仰，愿你的光辉永世长存。哈比斯舔着老脸恭维道：“他没有想到自己随手捡回来的一个流浪汉，转个身就成为了国王，而且是高高在上的众神之王。这已经不能用不可思议来形容了，而是绝无仅有、不可能存在的可能。”哈比斯内心无比惶恐。“起来吧，哈比斯，你可是我在这个世界的第一个朋友。”苏灿笑了笑，一副非常随意的样子，但听在哈比斯耳中，却让他浑身冷汗直冒，更加惶恐起来。哈比斯认为苏灿是在责怪他。以人类低等的服饰装扮至高无上的神王，神王只有黄金和珠宝才能点缀。王，我，哈比斯哆嗦着嘴巴。总建筑师兼执政官乌苏看到哈比斯这副不成器的模样，顿时心里松了一口气。就这种废物，根本不可能从他手中抢夺执政官的地位。也就是说，他乌苏依然可以成为新王的左手右臂。对于他来说，这才是最重要的。苏灿看了一眼惶恐的哈比斯，摇了摇头，有些失望。果然是一个天性胆小的商人，但他还是说道：“哈比斯。”从今往后，你就是埃及王宫大总管。下去吧，好好准备一下。大总管，哈比斯闻言瞪大了眼睛。大总管是什么职务？难道是总理王宫的内务大臣吗？这可是只有神邸才能担任的职务啊！哈比斯来不及表达惊喜，苏灿挥了挥手，就把他赶出了寝宫。那副谨小慎微的样子，他看着就有点心塞，因为曾几何时，自己也是这样的人，为了一点业绩，到处陪酒卖笑，甚至于，神王陛下，执政官乌苏丹西跪地。他知道苏灿肯定还有吩咐，不然他早就被丢出去了。相比哈比斯这个神王近臣，他这位奥西里斯王朝时代的前朝老臣可没什么优势。你很聪明，苏灿眯着眼睛打量了一眼
浑身穿金戴银，一副大土豪模样的乌苏，沉声说道：“沙漠军团暂时由你执掌，为我举荐一些有能力的勇士。同时，我要你在十天之内压下王国内部所有反对的声音，收缴各地城主的兵权，推翻所有神邸的神像。你做得到吗？”乌苏这个人非常有才能。原著中虽然屡屡压榨人类，为沙漠之神赛特建造出宏伟的金字塔，但那也是无可奈何的自保的手段而已。毕竟他只是一个普普通通的人类，面对强大的神邸，他没有能力反抗。而且原著中，就算脑子瓦特的赛特疯狂剥削人类，埃及王国依然非常平稳，没有出现遍布战火、生灵涂炭的情况。只要你还有一点力气，吃上一口饱饭没有问题。遭到剥削的主要是奴隶主和贵族，毕竟平民可没有黄金。由此可见，乌苏对平民一直非常保护，没有辜负他那执政官的职责。值得一提的是，苏灿并不喜欢玩领主游戏，但既然系统把位面当做奖励，那么也就是说，这个世界将会成为他的后花园。这种情况下，就有的埃及神邸当然要全部淘汰。等他除掉拉神以后，他甚至打算把那些压榨人类的诸神当成猪来圈养，死光了也无所谓，反正都是一群依仗世界之力为虎作伥的恶神而已。其中不少神灵甚至都以人类的血肉为食，人类在他们眼中连羔羊都不如。当然也有怜悯人类的神，比如爱神、真理女神等等。这些神可以选择性留一部分下来。是无所不能的神王陛下，我一定谨遵陛下的旨意。彻底推翻旧神的统治，执政官乌苏语气兴奋地说道：“他本来就是一位隐藏很深的野心家，虽然看似高高在上，但在诸神眼中也只是一条家犬而已。哪怕往前再数几千年，也没有人类执掌过埃及王国的兵权，因为埃及诸神从不信任人类。即使身为人类最高级别的执政官，乌苏也只有不到百人的护卫队，根本掀不起任何风浪。此刻，苏灿将沙漠军团授予乌苏，等同于将乌苏拉入了新王朝的权力核心。他怎么可能不兴奋？”别说整合各大城市的军队推翻神像，就算让他拿起屠刀屠神，他也在所不惜。在内心深处，他始终坚定自己人类的身份，并且以此为傲。等到乌苏拿着苏灿的神王旨意前去沙漠军团接收兵权后，苏灿伸了个懒腰，打算领取系统奖励。也不知道这一次系统会给点什么好东西，总不会又是帝兵吧？帝兵给了他也用不了啊。若非如此，之前苏灿根本不需要那么费劲的暴揍沙漠之神赛特了。只要阴阳帝兵一出，分分钟就可以把赛特打成肉渣子，灵魂都能把你撕碎的那种。可惜帝兵有帝兵的高傲，即使成为洞天境巅峰大修士，帝兵真灵也没有鸟苏灿一句，仿佛一位傲娇的小公主端着架子，让你无可奈何。苏灿很无语，其实他的肉身可以轻易捏爆帝兵，帝兵对他来说是可有可无的东西。打开系统界面，苏灿看了一眼自己的人物面板，面板上的信息与之前没有太大的变化，只是气运多了八百点，现在是八百九十点气运。而一个小世界的主角，气运不会超过一百点。他目前有两次宝箱抽奖和一个人物卡抽奖的机会没有使用，这是第二环和第三环世界任务积累下来的奖励。会不会再来一个神级人物卡？苏灿内心有些激动。神级人物卡失还先帝的无上伟力，让他感受到了什么才叫举世无敌，也在他内心留下了对力量的渴望。如果是更高等级的人物卡呢？会不会直接开局爆种，让他登临无上先帝绝巅，秒天秒地秒空气？虽然这种因果他承受不起。但想想就很带劲呀、啊！恭喜宿主获三级人物卡一拳超人，三级人物卡一拳超人佩戴此人物卡，宿主将会获得一拳超人奇遇的属性加成，拥有四级以下无敌拳道法则加持。备注：相信我，没有敌人是普通一拳解决不了的。如果普通一拳不行，那就再来认真一拳，还有认真头锤哦！一拳超人奇遇，苏灿看到卡片介绍，顿时满头黑线。这不是动漫里面的奇遇老师吗？虽然他没有看过一拳超人。但在抖哥软件里，不止一次刷到过奇遇老师一拳秒杀怪物的视频，那屌丝满满的气质。系统，你确定符合我这位先帝传人吗？认真一拳，苏灿虽然心里在吐槽，但手上的动作却非常实诚。第一时间激活一拳超人卡，顿时一股奇特拳道法则在内心深处浮现。这种拳道法则非常诡异，不需要任何功法，也不需要任何动作配合，连蓄力都不需要，只要挥出一拳，自然就会有法则之力相随。如果是在小世界，这绝对是一种无敌拳道。可惜在遮天大宇宙就有点不堪入目了，毕竟这只是三级卡而已。他有无敌准先帝身，稍稍释放一点血气就足以打爆一切。这张卡片中也只有完全不同于遮天世界的拳道法则，可以让他有些感悟和收获，给他打开了不需要从零开始踏足拳道领域的大门。同时，这种拳道与先帝法记录的古拳道也可以相辅相成，这也很正常。完全不同的法，自然可以触碰出不一样的火花。小丫们，小二郎，收获奇遇老师人物卡的苏灿，心情还算不错
，嘴里都哼起了一小曲与此同时，一个老虎机出现在他面前。这是神话系统的宝箱抽奖界面，哪怕不是第一次抽奖，还是让他内心深处吐槽不断。你一个可以穿越诸天万界的神话系统，就不能有一点排场吗？老虎机，这都是什么年代的事物了？你就算是出个水果机也行啊！想起曾经在游戏机厅的欢乐时光，苏灿内心蓦然一叹：昨日已成黄昏了呀！在他略有暗淡的目光下。两个白银宝箱出现在虚空之中，但它们并不是实体，只是一个介于虚实之间的容器而已。怎么连个黄金宝箱都没有？苏灿见此一脸郁闷，系统肯定非常无语。你真当黄金宝箱是路边的大白菜呢？那可是能开出极道帝兵，甚至是仙兵仙甲级别的宝箱，一百次抽奖中能出一次就已经烧高香了，好吗？亲，恭喜宿主获得乾坤戒指。乾坤戒指内部时间完全静止，拥有方圆十公里的储存空间。有一句话这么说来着。杀人放火金腰带，金腰带自然就是指储物戒指。没有储物戒指，怎么收刮战利品？难道全部放在口袋里吗？抠门的系统可没有提供储物空间。苏灿满意的点了点头，这是战略必需品。戴在右手食指上，不知道具体品级的乾坤戒指，给人一种非常高贵的感觉。尤其是那暗金色的边纹，怎么看都不像是九块九的拼团货。还有一个白银宝箱，这个宝箱寄托了苏灿很大的希望。可惜天不遂人愿。一个大大的果实出现在苏灿眼中，这既不是长生药，也不是什么仙种，而是一枚来自海贼王世界的恶魔果实。恭喜宿主获得橡胶果实，橡胶果实来自海贼王位面气运之子路飞的恶魔果实，可以免疫一定范围内的物理攻击和法术攻击。系统，你确定不是在玩我吗？苏灿深吸了一口气，橡胶果实很强大，非常强大，至少在海贼王世界的表现堪称神级，据说觉醒五档就可以秒杀四皇级别。问题是苏灿在玄幻世界呀、啊，你一个在小池塘里扑腾的超能力，在遨游九天的玄幻世界真的有意义吗？他对苏灿唯一的价值只有一个，那就是以后可以送人。他可不想变成一头怪物。一个正常人身体可以随意拉扯，变长变短，变大变小，这不就是怪物吗？等等，变大变小，苏灿的目光一下子深邃了起来。话说这东西对任何男人来说，都好像远远超过真神级的神器啊！嗨嗨。暂时将橡胶果实丢到乾坤戒指内，苏灿站起身来，伸了个懒腰，眼珠子一转，突然就酒瘾上来了。如今自己都是神王了，怎么能没有妹子陪自己喝酒吹牛皮呢？这可是所有男人的爱好，活着不就是为了享受生活吗？苏灿一个意思传达出去，顿时就有王公官员为他安排的妥妥当当，不管是美酒佳肴还是霓裳美人，全部到位。而且这些美人都是纯洁的处子之身，身上的气息就如同花一般，令人陶醉。王座上的苏灿品尝着美酒。正在享受当一个国王的乐趣，突然一个舞女吸引了他的目光。这个舞女居然是女主沙哑，什么时候沙哑变成舞女了？他怎么不知道？一位名为聂流寺的内务官员胆战心惊的的跟苏灿解释道：“陛下，这位舞女是乌苏大人之前入宫时留在宫廷的女奴。据说她的父母欠了乌苏执政官一大笔赌债，早就已经签订了女奴的身份。但根据埃及律法，奴隶没有成年不得贩卖，所以一直是自由身。传令下去，取消奴籍，不允许任何市场贩卖奴隶。”违令者一律杀无赦。苏灿眼中杀气一闪而逝。生活在现代社会，奴隶制早就已经埋到黄土堆了。虽然他不是圣母，但同为人类出身，他怎么可能对此视若无睹？是陛下，聂流斯没有任何犹豫，第一时间就让传令官将新神王的旨意颁布出去。他只是埃及王宫里的一个小人物而已，能留在苏灿身边伺候，仅仅是因为他人类的身份。至于之前的王公官员，基本都是身材高大的神族成员，此时已经被全部软禁了。苏灿不知道的是，就因为他这一道任性而为的旨意，第二天一早就掀起了埃及王国各个城市小范围的动乱。因为人类中的权贵阶层基本都是奴隶主出身，取消奴隶买卖，岂不是断了这些奴隶主的财路？没有了奴隶，谁为他们种田耕地？谁为他们养牛放羊？尤其是人类最重视的墓穴，除了奴隶以外，根本没有平民愿意去做这种低贱的脏活。这是几千年的传承，但就算知道又如何？苏灿的出现就是为了打破一切规矩。只要他想要的，没有得不到，哪怕是高高在上的拉神，也阻挡不了他的所思所想。而且，就算拉神不来找他麻烦，他也会主动去找拉神，因为世界任务第四环就是击败太阳神拉，获得位面地主宰权。陛下，女奴沙雅为你斟酒，满脸通红的沙雅被召唤到了王座边上伺候，后者有点不知所措。苏灿特意让侍卫给他端来了一张黄金打造的椅子，这等行为顿时就把沙雅的地位凸显出来了。沙雅将会受到神王陛下的宠爱。明眼人都看出了这一点，一个个奴隶出身的舞姬内心立马就活跃了起来。是啊，如今的神王陛下可是一个人类。
，而且王座之侧的王后宝座如今并没有归宿，等于说所有人类女性都有机会。新王总不可能娶一位神族女性吧？两者体积就不匹配好吗？这已经不是筷子的问题了，而是直接缩小到了牙签范围，只要是个男人都能懂。一个个舞女的舞姿更加奔放了，甚至有人接二连三的给苏灿抛媚眼，看得苏灿都有些心猿意马起来。大洋马什么的，想想就带劲啊！他以前在酒吧累死累活都还没玩过呢，今晚是不是要来一发？一发怎么够？苏灿从一个个暴露的舞女身上收回极具侵占性的目光，强行忍住内心深处某种非常邪恶的念头，看向眼前一脸犹豫的少女，说道：“沙哑，在我面前不需要如此拘谨。陛下，你是埃及全知全能的神王，沙哑只不过是一介女奴，怎敢有半点不敬？”沙哑虽然强颜欢笑，但眼神深处却有一股掩饰不住的悲哀。若非不敢在神王面前放肆。他甚至想要痛痛快快的大哭一场，在埃及已经没有奴隶了。苏灿笑了笑，不以为意。他知道沙哑和贝克的感情还算不错，后者现在瞎了一只眼睛，如同行尸走肉一般活着，他怎么可能开心的起来？不过二人只是纯粹的友谊而已，因为埃及王国目前还是奴隶时代，国王享有出业权，不管是神还是平民都在这条法律之内。值得一提的是，赛特的妻子奈弗蒂斯的出业就是给了神王奥西里斯。而且还因此生下了一个私生子，私生子就是死神阿努比斯，是不是很惊讶？如果把赛特换成是苏灿，别说隐忍数千年才出手了，这种被戴绿帽子的事情，他就算一秒钟也难以容忍，肯定会不顾一切掀翻奥西里斯的统治。亏得奥西里斯到最后还不明白赛特为什么会背叛他，有什么耻辱比戴绿帽子更甚？那就是喜当爹。赛特两者都占全了，他不反谁反？无奈的是，奥西里斯虽然死了，但灵魂却依然存在。而且还成为了冥界的王，就问你气不气？赛特肯定是气疯了，只是无可奈何。苏灿有心剥夺奥西里斯的冥王身份，但因为没有合适的手下接替位置，只能就此作罢。毕竟冥界如果有动荡，人界的轮回往生也会产生连锁反应。他可不希望一群死不掉的丧尸围着美丽的迪比斯王城给自己添堵。不提神族，人类也在国王出业权的范围之内，但因两个种族体格不同。所以执行人类出业权的是各地的城主和执政官，也就是俗称的人类贵族阶层。贵族阶层如果看得上一个女人，身为男人的你，除非能拿出足够的珍宝换回自己女人的出业权，不然就要被戴上绿帽子。这一条法律是埃及王国数千年的传统。如果一个女人擅自将出业给予男人，那么不止女人要受到诸神的诅咒，即使女人所爱的男人也会被剥夺生育的能力。所以，沙哑如今还是纯洁的处子之身。身为一个老江湖，苏灿对某种东西还是非常有兴趣的，只不过曾经条件不允许而已。沙哑闻言露出疑惑的表情，但却把头深深的低了下去。在神王面前，即使有疑惑也不能提问，这是作为一个女奴最基本的教条。酒过三巡，沙哑的小脸淡红了起来，她偷偷的打量了一眼英俊的苏灿，压低声音问道：“神王陛下，你真的只是一个人类吗？”苏灿闻言目光一闪，沙哑的这个提问很有意思。什么叫你真的是人类吗？他不是人类还是什么？难道是外星物种？苏灿看到沙哑惶惶不安的表现，不由笑了笑，说道：“我当然是人类。想要知道这个答案的是你，还是你背后的执政官乌苏？不，陛下，我绝对不敢试探你。这只是我个人的提问。”沙哑闻言，脸色唰的一下就白了，没有半点人色。他能感知到身后响起的脚步声，如果他有半点犹豫，宫廷卫士的长矛一定会刺透他的胸口。苏灿抬头看了一眼宫廷卫士。卫士们顿时低下头颅退回原位，因为前任神王奥西里斯刺杀事件，迪比斯王宫卫士被贴上了无能和渎职的标签。现在王宫里的卫士耳朵简直比野狼还灵敏，但凡有一点风吹草动，他们都会第一时间行动。虽然苏灿根本就不需要他们护卫，但前任神王奥西里斯需要吗？还不是意外死在了沙漠之神赛特手中。起来吧，我知道外面现在人心思动，一个个都在猜测我的来历。陛下，他们只是……沙哑，你只要知道我是人类。其他的不需要多想。苏灿牵起了沙哑略有冰冷的小肉手，起身说道：“随我回寝宫。”是，陛下。沙哑声音轻颤，他能预感到接下来会面对什么，但他不敢反抗，也不敢违背神王的意愿。即使苏灿解放了全埃及的奴隶，但他是神王，神王主宰人间一切生灵的生杀大权。这种至高权柄，在数千年时间里，早就刻在了所有人类的骨子里。苏灿当然没有沙哑想象的那么险恶，他只是想换一个地方而已。寝宫里面的大床比王座软多了。值得一提的是，现在的迪比斯王城确实暗潮涌动，不止被软禁的诸神惶惶不安，人类也是如此。
，那些来自王国各地的奴隶主和贵族，一个个都在串联。他们试图救出沙漠之神赛特，但在执政官乌苏负责统领沙漠军团的消息从王宫传出去以后，一个个顿时傻眼了。新王这是什么意思？难道是要重用人类贵族阶层吗？如果是这样，他们就要考虑自己的行动值不值得了，因为他们担心的也只是自己的特权在王朝更迭的过程中被剥夺而已。如果新王重用旧贵族，他们又何必吃力不讨好的去造反呢？而且，就算掀起反抗新王的大旗，也不可能有任何希望，除非拉神下凡。可是，伴随着第二道旨意传出王宫，这些刚刚放下念头的奴隶主们顿时就变色了。这是釜底抽薪啊！没有了奴隶，他们就什么都没了。但此刻，这些贵族不敢轻举妄动了，因为执政官乌苏已经被拉拢到了新王旗下。没有执政官乌苏的内外串联，他们连进入王宫的机会都没有，更何况救出赛特。说来说去。没有领头羊的人类根本成不了任何气候，甚至于只要苏灿抛出一个橄榄枝，他们会不顾一切的摇尾乞怜。时间在不知不觉中流逝，苏灿没有马上去打败拉神的想法。经过与赛特一战后，他心里有了不少的领悟，需要好好沉淀一番。先帝传承博大精深，涵盖无数纪元，哪怕冠绝一时的先王宝术，在诸多秘法中也不起眼。唯有十凶宝术相对极端，属于每一个领域的极致，远在遮天九秘之上。苏灿想要在这诸天万法中寻找出真正适合自己的法，实在是难上加难。但他唯一的优势就是有足够的时间去领悟、去寻找，将这诸天万道融于己身，走出一条与众不同的大道之路。苏灿修炼天绝地灭，这句话并非是一句玩笑话。短短几天时间，迪比斯王城周围方圆数千里再次化为一片无尽沙海，甚至于这种趋势还在急速向外蔓延。虽然苏灿可以调动世界之力修复环境，但这始终不是一劳永逸的方法。所以他有点烦恼了，小世界不够他糟蹋啊！这一天，正在王宫里修炼真皇宝术的苏灿接到执政官乌苏来报，这段时间逃出王宫的神邸，与之前在外驻守的神邸联合起来，在古王城赫利奥波利斯聚众造反。他们已经聚起了数十万奴隶大军，随时都有可能起兵攻打迪比斯王城，并且叛军宣称苏灿是魔神、邪神，没有资格继承全埃及之王的宝座，他是蛊惑了天空之神荷鲁斯才得到的王位。同时，赫利奥波利斯叛军。单方面废除了苏灿的神权，并且另立太阳神拉的女儿真理女神马奥特为万神之王。苏灿很诧异，这群鹌鹑蛋居然也敢造反。他对之前软禁在王宫中的旧神并没有太过在意，即使偶尔有几个神跑掉，他也没有放在心上，左右不过是一群渣渣而已。在一天前，他已经突破唯一洞天，并且进一步踏入化灵境，将体内的神息全部化为了真龙真皇，举手投足之间可以轻而易举的撕裂这一方小世界的虚空。别说一个不太知名的真理女神。即使半死不活的沙漠之神全盛时期，他都有信心把后者打成灰灰。区区真理女神何足道哉？苏灿直接下令征调沙漠军团和王城护卫军，三日后扫平赫利奥波利斯王城，大战即将开启。而在出征之前，苏灿又命乌苏将王宫内数十位恶神直接拉到王宫广场上消手，以此来告诫一些不安分的神邸，不要试图挑战他的底线，不然他不介意提前将众神清理掉。荷鲁斯非常无奈。他是奥西里斯一脉的嫡系继承人，承载了所有旧神的希望，但他拒绝了众神想要起兵造反的意见，而是兢兢业业的守卫迪比斯王宫，心甘情愿的做一片绿叶，因为他已经是一个瞎子了，无法承载众神的希望。而且，就算不是瞎子，他也根本不是苏灿的对手。最近苏灿的修炼过程根本没有刻意隐瞒他，那毁天灭地的气息让他发自内心的恐惧和不安。他的勇气早就被磨平了，现在他只想跟自己的爱人哈索尔好好的享受平静的时光。什么王位，什么霸业，他已经完全想都不敢想了。荷鲁斯，你真的要跟随新王去征讨自己的亲人吗？爱神哈索尔压低声音问道。虽然他不赞同诸神起兵造反，但他更不愿意看到荷鲁斯现在意志消沉的模样。荷鲁斯伸出颤颤巍巍的手，端起了桌子上的茶水，喝了一口，苦笑一声道：“你认为我现在还能拿得起长矛吗？光明已经永远离我而去，我只是一个废神而已。不，你依然是强大的天空之神，难道你忘记了吗？”你的神力来源是天空，而不是你的那双日月之眼。你是天空之神，不是眼睛之神。爱神哈一副索尔恨铁不成钢的模样，呵斥道：“他看着眼前胡子拉碴、不修边幅的男人，根本不相信这个男人就是曾经那个意气风发、屠神灭魔，即使面对强大的狮神都敢扑上去肉搏的天空之神荷鲁斯。他深爱的男人已经死了。”荷鲁斯低下巨头，空洞的双目，一滴黑色的液体流了出来，散发出浓浓的恶臭。你的那双眼睛还在新王手里。就算有一天你能把它拿回来，但你也永远不再是我爱的那个荷鲁斯了。哈索尔目光失望，他伸出右手放在了左手镶嵌着七十二颗宝钻的封魔手镯上，
，眼角落下了一滴晶莹的泪水。不，轰！刹那间，无数恶魔从虚空中伸出手，将爱神哈索尔狠狠地拉了进去。这是通往冥界的通道，也是哈索尔逃离王宫的捷径。哈索尔，荷鲁斯抱头痛哭。刚才那股来自冥界的力量，他瞬间就感知到了。曾经，他为了向哈索尔求爱，不止一次深入危险的冥界，将最强大的恶魔斩于剑下，并且以此点燃哈索尔的神火，摘下封魔手镯。哈索尔就会被冥界强行带走，因为他的法则属于冥界，不属于人间。嗡，一扇发光的门户出现在荷鲁斯身侧，一只雪白的小手伸了出来，一把将措手不及的荷鲁斯拉入到门户之中，消失不见。直至此时，王宫的侍卫才赶到荷鲁斯的居所。陛下，荷鲁斯和哈索尔也跑了。哈比斯脸色惊慌不定的闯入寝宫。此时，苏灿的身体悬浮在半空中，周身环绕着一只只真皇。吞吐着海量的世界之力，在他周围形成了一片片火域，火域内万物不生，唯有一道道真黄之火肆虐。这种火焰比地心之火和太阳之火更加恐怖，一缕火苗就足以焚尽八荒陆河，烧他一个大世界。当然，这只是错觉而已。哼！一道冷哼在哈比斯等侍卫心中炸响，顿时一个个侍卫软倒在地，口鼻溢血。下一次记得敲门。苏灿披着一件金丝制成的长袍，冷声说道：“是。”至高无上的神王陛下，小的下次再也不敢了。哈比斯脸色发白，他不敢去擦拭嘴角的血迹，磕头如捣蒜的说道：“神王陛下，荷鲁斯和哈索尔都逃了，王宫里一半的神邸都失去了踪迹，他们一定是被真理女神马奥特带走的。只有马奥特可以自由来回世间的任何一个角落。”知道了，走了就走了吧。苏灿挥了挥手，一脸的不在乎，随后将国王印玺丢在了哈比斯面前，说道：“去你旨吧，剥夺所有旧神的神职和神位，但凡逃离王宫的神邸，一律贬为罪神、邪神。”我正愁没有理由收拾这些腐朽的旧神，刚好他们送上了借口。是，陛下，臣马上去办。哈比斯连忙捧起国王印玺离开寝宫。只要有印玺，苏灿就可以调动这个世界的世界之力。而且他相信，就算埃及世界所有人背叛他，负伤哈比斯也不可能背叛他，因为哈比斯是他亲手提拔起来的王宫大总管。陛下，旧神大事已成，你真的一点都不担心吗？一身金玉衣的沙哑坐在窗户边上，放下手中的古典书籍，问道。她是王宫中地位仅次苏灿的女人，虽然苏灿没有对外宣布，但所有人都已经把她当做王后看待，甚至连乌苏和哈比斯见到她都要跪地行礼。担心，需要担心的不是我。苏灿语气充满自信的说道：“给他们反抗我的机会，我才有理由一次性将他们全部除掉。”陛下，你说过你不喜欢杀戮，我只是不喜欢杀人而已。一群无法界定的物种，哼哼。伴随着一份份国王诏书盖上玺印，一位位神邸失去了世界之力的眷顾。他们被贬为凡人，失去了所有力量。这些世界之力并没有消散，而是归于这方天地之间，融入天空之中，大地之下，整个世界都变得不同了，勃勃生机，处处散发着神侠。某些地方更是宛若人间仙境。诸神才是这个世界的蛀虫，因为他们的存在，世界之力匮乏，大地无法滋养出更多的生命，空气中到处都是腐朽和溃烂的气息。一个新生不到几万年的世界，居然就开始步入了暮年。苏灿早就发现了这一点，所以不断的屠神。只要有理由，哪怕是太阳神拉的直系子孙也照杀不误。神死的越多，世界也就越有活力。当然，也有神逃出了苏灿的惩戒，他们依托于赫利奥波利斯的新神权，苟延残喘，保留了自身的神力，但却非常有限。自古以来，历朝历代，神权都依托于王权而建立，王权才是诸神存在的根基。没有人类信仰的神，就是无根浮萍。这一点，赫利奥波利斯王城的诸神并非不知晓。所以，叛军在确定了真理女神的地位以后，第一时间就是攻城略地。将周围的小城纳入势力范围，并且重新树立神像，建立一座座神庙，让诸神恢复神力。如果能一步一步蚕食迪比斯王城控制下的城市，还真有可能恢复往日荣光。可惜苏灿不会给他们这个机会。三天之后，迪比斯王城二十万大军启程平叛。苏灿面无表情地坐在金碧辉煌的方舟内，头戴琉璃冠，身穿黄金甲，如同高高在上的天地出巡人间，让人不敢抬头直视。苏灿其实很不爽这样大张旗鼓，但既然加入了这场游戏。自然就不能破坏游戏的规则，毕竟这是新旧神权的正统之争。他必须要让所有人类知道，自己才是这个世界的主宰。一切魑魅魍魉都难逃一死，即使太阳神拉亲自下场，也无法挽回旧神时代。苏灿知道拉神要下场了，不然以真理女神现在的局面，只要大军一到，就神必然飞灰烟灭。身为旧神真正的源头，拉神怎么可能让自己的子嗣全部死去？说来说去，他并非真正的绝对公正。赫利奥波利斯此刻已经全城戒严，数十万奴隶军团严阵以待的守卫在城墙上，等待着迪比斯王城大军前来。真理女神马奥特也在城内。
。此刻，王城中心的神殿内，一位位神邸还在激烈的争吵着，因为恐惧苏灿正面击败沙漠之神的实力，有神邸提议暂避锋芒，带领子民逃入茫茫沙海。毕竟人类的寿命有限，只要等上几十年时间，说不定就能直接把苏灿这个恶魔熬死了。虽然说这个可能性很小，谁都不确定新王来自何处。智慧之神图特摸着下巴说道：“但我可以确定。”时间无法将他杀死，我们除了正面应战以外，别无任何选择。而且你们也看到了，留在迪比斯王城的神邸全部都被处死了，他绝对不会放过我们在场的任何一位神邸。迎战吧，我们无处可逃。王座上真理女神马奥特浑身上下散发出璀璨的光，光芒遮掩了她的绝世姿容。透过光幕可以看到她，她的美貌甚至不在爱神哈索尔之下。她是真理与正义女神，同时也是埃及神系最美的女神之一。诸神听到真理女神开口。只能停止了争吵，一个个忐忑不安地看向城外。不多时，城外地平线上出现了一列列明晃晃的金甲战士，继而整个平原被金色的洪流覆盖，人数过万便是漫山遍野，何况是整整二十万大军一起走上战场。搜灿的黄金方舟最为瞩目，城头的叛军第一时间就看到方舟内身穿黄金甲的星神，他们面露恐惧，同时又非常好奇，到底是怎样的一个人类，居然可以打败无所不能的神邸，甚至险些将旧神全部扫进历史的垃圾堆里。如果可以选择，奴隶军团并不想与苏灿为敌，因为他们也是人类，人类自然要站在人类的这一方。但他们的出身注定了没有选择的权利。虽然苏灿早就下令废除奴隶制度，但下面的人阳奉阴违起来，来自现代社会的苏灿根本无法想象。这道旨意传达到埃及各个城市，只有不到三分之一的城主忠实的执行了国王的命令，余下三分之二则是各种手段瞒天过海。这些奴隶军团就是最好的证明。他们全部来自奴隶主的私兵。陛下，臣万死。黄金方舟内，乌苏脸色发白的跪倒在地，语气发颤的说道：“负责废除奴隶制度的人，就是他这位最高执政官。”虽然乌苏早就知道下面的城主不会全部照办，但也没想到情况会如此恶劣，直接就给整出几十万奴隶军团了。你们这些该死的奴隶主，就是在我尸体上撒盐啊！乌苏此刻内心懊悔不已，戴着阴阳面具的苏灿淡淡的扫了一眼执政官乌苏，虽然没有说话。但乌苏满头的黑发却瞬间苍白，这是直接被剥夺了寿元。阴阳法则主生死，别说区区一个凡人，就是大地的寿元也可以直接剥夺，这就是地兵的逆天之处。苏灿虽然没有完全掌控阴阳地兵，但进入化灵境以后，后者稍稍放低了身段。这这，陛下！乌苏一脸惊恐，看着自己手上遍布的皱纹和一抓一大把的白发，顿时软倒在地，险些就晕厥了。苏灿此时才悠悠开口道：“死罪可免，活罪难逃。”你办事不利，夺你一半寿元。未来如有立功，自会另有奖赏。谢陛下不杀之恩，乌苏只能俯首。只要没有被剥夺执政官的位置，他还有机会拿回自己的寿元，不然他只能等死了。与此同时，真理女神马奥特拍打着洁白的羽翼飞上城头，对着王城大军方向的苏灿喊道：“人类新王，我们需要谈一谈，在至高神拉的见证下，避免一场本不该流血的战争。”苏灿坐在黄州方舟上，冷冷一笑：“这是要引诱自己出去吗？”真当自己是无脑大反派，感觉不到城墙上强大的法阵已经处于开启状态了吗？还是欺负自己是人类不懂神族的手段？这个位面的神族并不是一味的战士，女神多以法师为主，比如奥西里斯的妻子伊西斯就是一位强大的魔法之神，还有奈弗蒂斯和真理女神马奥特，他们的魔法能力并不逊色于任何勇武的战士。只要给伊西斯准备禁咒的时间，他甚至能单挑数十万人类军队。但苏灿不在此力，准先帝身万法不侵，任何元素力量都属于法则的一种。想要杀死他，除非是一尊真正的准先帝下场才行。人类，你如此懦弱吗？真理女神马奥特嘴角掀起一道不屑的笑容，浑身发光的她，仅以一人之力就压制了二十万王城大军的气场，难怪能被诸神当作救世主。唉，苏灿蓦然一叹，他手持历代埃及国王的神器黄金权杖走出龙舟，看着真理女神马奥特说道：“你就这么想死吗？哼，你以为你一介凡人可以杀死我？我只是不想更多的人因你的贪婪而送死。”贪婪，自我继位以来，我又何曾做过半点劳民伤财之事？你们这些腐朽的旧神不思悔过，妄图挑战天威，才是真正的贪婪。我们只想确保诸神的权利不受剥夺，比如拿我人族小儿做盘中点心，这是神族数千年以来的传统。去特么的传统！轰隆隆，刹那间天地变色，电闪雷鸣。苏灿手持黄金权杖，宛若一头暴龙冲入云端，仅仅一个呼吸不到，就来到了真理女神的身前。重达数百斤的权杖狠狠砸了下去，轰！虚空破碎，混沌翻滚，一个黑洞硬生生的被砸了出来。真理女神根本想不到苏灿说出手就出手
，只来得及侧身躲避，洁白的羽翼顿时被黄金权杖打成粉碎。噗嗤，金黄色的神血洒落大地，女神惨叫一声，如同流星一般砸向城头。女神，不，速速开启护城大阵，接应女神陛下。嗡，一道光幕瞬间蔓延而出，笼罩在整个赫利奥波利斯王城上空，试图阻挡暴怒的苏灿直接杀入王城，但他们是痴心妄想。攻城，五。一声暴喝传遍整个战场，伴随着号角声响起，二十万大军拔地而起，踩着整齐的步伐杀向城头。半空中的苏灿得势不饶人，右手合十，使出了奇遇老师的认真一拳，瞬间拳道法则融合六道轮回拳，如惶惶大日一般压向城头。虚空中出现六个若有若无的漩涡，发出渗人的惨嚎声，一个个孤魂野鬼、深渊恶魔在漩涡内时隐时现。即使诸神看到这一幕，都忍不住头皮发麻，口干舌燥，惶恐不已。轰！一朵蘑菇云出现在城头，护城大阵一触即溃，无数奴隶的惨叫声响起。若非伊西斯接应的及时，真灵女神也难逃一死。不可能，怎么可能？新王的实力，就算在我之上，也不可能如此恐怖。我根本无法抵挡他的力量。真灵女神脸色苍白，背后被黄金权杖撕裂的羽翼伤口处，此刻滴答滴答的流着金黄色的神血，看上去非常凄美。马奥特，快跑，去日冕向拉神求助，我来为你抵挡这个魔鬼片刻。伊西斯推了马奥特一把。魔法之力瞬间发动，顿时眼前的虚空变成蜘蛛网破碎撕裂。真理，神马奥特的身影落入其中，眨眼间就消失不见了。再次出现时，已经是几百里开外的荒山之中，远远的离开了赫利奥波利斯王城。伊西斯是奥西里斯的王后，埃及最强大的魔法女神，只要她想，完全可以将一个大活人瞬间传送到大陆的任意位置。所以，真理女神即使不愿，也无法反抗。轰！与此同时，一个个蘑菇云在赫利奥波利斯王城的城墙上炸起，历经数千年不倒的王城城墙，在苏灿的铁拳下也难以支撑片刻，在一声声爆炸过后，化为了满地的废墟。数以万计的奴隶军被压在了城墙下，发出撕心裂肺的惨嚎，但更多人却是直接死在了普通一拳下。苏灿就像是生命的收割机，无情而又冷漠，没有半点留守。不管是奴隶还是神族，但凡进入他的视线范围内，一律都被视为敌人。对敌人仁慈，就是对自己残忍。轰隆隆，王城大军如同洪流一般杀入赫利奥波利斯王城之内，所过之处血流成河，残肢断臂漫天飞舞。即使强如神族，也难以抵挡。一个个神族倒在血泊中，惨嚎不断。神族生命力顽强，所以他们要受的折磨也就更加长久。钝刀子割肉能不疼吗？受死吧，你这个恶魔！魔法女神伊西斯尖叫道，她召唤出一道电闪雷鸣的超级龙卷风，直接将目标锁定在苏灿身上。龙卷风所过之处，一个个宫殿化为灰烬，即使强如神族，也瞬间被搅成了肉沫子。女人疯狂起来，果然可怕。苏灿回头看了一眼伊西斯，此刻魔法女神伊西斯可不是登基大典上那位满脸皱纹的老太太，而是宛如少女一般美丽，肌肤嫩的都快流出蜜来了，一颦一笑间，甚至能让诸神为之折腰迷醉。曾经的她可是埃及最美的女神，没有之一。可惜岁月不饶人，若非丧夫又惨子。他也不可能恢复到神力巅峰状态，等同于大地重活一世。奈何小世界底蕴有限，就算他以残躯再登绝巅，也不过是神火境而已。神火境就是这方小世界能赐予神底的最高神位。想要突破真神境，非大机缘，大毅力不可。目前埃及世界已知的真神，唯有太阳神拉和黑暗神阿波菲斯。阿波菲斯就是混沌巨兽。伊西斯对苏灿没有恨意，甚至苏灿还帮他报了杀夫残子之仇。所以，超级龙卷风虽然看似毁天灭地。但没有杀意在其中，完全是因为阵营问题才对苏灿出手。铿锵，铿锵，铿锵，一道道能虐杀神族的锋刃落在苏灿如同金刚浇筑的地身上，没有留下一丝痕迹。他看出了伊西斯眼中只求一死的目光，心中微微一叹：这也是一个可怜的女人啊！噗嗤，金色的神血从伊西斯胸口喷洒而出。苏灿右手成爪，直接从中掏出了一颗跳动不止的金色心脏，随即沉声说道：“一路走好，魔法女神伊西斯王后。”大军入城，血流成河。尸积成山，数十万生命在杀戮中凋零。苏灿的心渐渐冰冷了下来。他不是一个妇人之仁的人，虽然第一次杀人时内心有一瞬间的不适应，但死亡在眼前一次一次上演，苏灿的心也就麻木了。迪比斯王城广场上，现在遍地还染着金黄色的神之血，即使大雨都冲刷不尽。伊西斯王后的死只是一个插曲。当城内最后的抵抗落下帷幕后，苏灿在众多卫士的簇拥下走入神庙。神王陛下。赫利奥波里斯王城内五百多户贵族和奴隶主皆已消首，愚者家眷全部被贬为罪名。明日一早便会押回迪比斯王城，发配各地，为陛下修筑神像。满头白发的执政官乌苏
，拄着拐杖汇报道。苏灿点了点头，说道：“城内所有跟随造反的奴隶，一律贬为罪名，绝不饶恕。”是，陛下。还有俘虏的神邸，也不用麻烦了，全部处死，跟着这座王城成为历史吧。这是，陛下。苏灿最后看了一眼金碧辉煌的神庙，面无表情的离开此地。他讨厌叛徒，不管是什么原因，什么理由，背叛他的都要死。大火席卷了赫利奥波利斯王城。一座座宏伟的建筑物在大火中化为灰烬，甚至于连整个城市的地基都在缓缓下陷。智慧之神图特也死了，他被绑在一个柱子上，活生生烧死，连大脑都被挖了出来，剁碎喂狗。就算太阳神拉氏之高神，也不可能复活智慧之神，因为他的灵魂都被苏灿的地兵粉碎了。赫利奥波利斯王城并非终点，王城大军的下一站是孟菲斯王城。孟菲斯是埃及王国三大王城之一，聚集了十多万奴隶主叛军。但并没有强大的神邸坐镇在此，王城大军一到，叛军顿时便就作鸟兽散了，一个个化为流寇，逃到了茫茫沙海中，妄图垂死挣扎。苏灿不接受任何形式的投降，直接下令封锁了沙海，不允许一滴油盐奶酪流入其中，甚至于几条小溪流都被投入了成群的牛羊尸体，让他们发霉发臭，打算将沙海中的叛军活生生熬死。大军就驻扎在沙海之外，苏灿躺在黄金龙舟上，享受着沙哑的贴身服饰，还有一位位美人伺候在旁。这种帝王生活，任何男人都会陶醉其中，苏灿也不例外，甚至他都有不回遮天宇宙的想法了，舒舒服服的享受生活不好吗？可是他刚刚升起这个念头，内心深处就有一种大恐怖升起，仿佛只要懈怠下来，神话系统就会离他而去，并且他现在得到的一切都会失去。特么的，我想想都不行吗？苏灿暗骂一声，他当然不会眷恋在温柔乡，只是心里一瞬间的冲动而已。毕竟，在得到神话系统之前，他还是个朝九晚五的酒吧营销。最大的愿望就是能买一套魔都的房子，然后娶个老婆，生个娃，安安稳稳的过一辈子。可惜，因为某件事情，他欠下了一辈子都还不清的债务，哪怕他二十四小时泡在酒吧里卖酒都不够，甚至因此连累了父母。想起父母，苏灿的眼中露出了一丝哀伤。陛下，不好了，太阳坠天了！沙哑突然惊呼起来，他指着远处下坠的太阳，脸色唰的一下变得雪白，甚至身体都瑟瑟发抖起来。太阳神拉的传说，在这个小世界可谓深入人心，因为所有人都沐浴在拉神的光辉中成长。拉神就是无所不能的神。苏灿眼神一凝，这个糟老头子终于肯出手了吗？好好待在这里，等我回来。苏灿微笑着捏了捏沙哑弹性十足的小脸蛋，说道，随后甩掉金丝编制而成的披风，身穿黄金锁子甲，一跃冲天起，化为一颗流星，消失在天际。他要迎战拉神，在杀死魔法女神伊西斯后，他的实力已经更进一步，踏入冥文境。并且在无上先帝符文的烙印下，一路进入冥文巅峰，距离列阵王侯境只有一步之遥。此时他甚至自信可以摘星捉月，无所不能。别说是拉神，就算真正的一颗太阳，他也能一拳将其打爆。准先帝肉身就是这么豪横。轰隆隆，一道道沙龙冲天起，漫天黄沙中，苏灿周身环绕着一道道神光，如同九天之上的仙王莅临凡尘，所过之处虚空破碎，大地发出一阵阵巨响，世界意志都在哀鸣不断。如此煌煌神威。险些下跑了刚刚下凡的拉神，太阳方舟拖着一个巨大的发光体出现在沙海之中。发光体就是这个小世界的万物之源，一切生命的起点。它照耀出来的光芒孕育了大地万物，乃是真正的万物之母。同时，它也是拉神的本体。此刻，真理女神马奥特躬身跪在拉神的太阳方舟上，泪流满面，苦苦哀泣，如同受了委屈的小姑娘在偷偷打小报告。拉神手持太阳神枪，对准了凌空数百丈、戴着小丑面具的苏灿，恨声说道：“凡人！”是谁给了你这么大的胆子，竟敢杀我子嗣，屠我神族，霸占神王宝座？我以至高神的名义，判你永坠深渊，百世沉沦，万劫不复！哈哈哈哈！苏灿仰天大笑，周身神光中腾起一条条真龙火凤，甚至有一头巨大的鲲鹏出现在他身后，若隐若现，深邃的瞳孔中散发出撕裂九天的杀意，赤裸裸的打量着拉神，说道：“区区真神而已，窃取世界之源，妄自尊大！你算什么东西？我一巴掌就能送你去轮回！”苏灿。今天就是你的死期，你的罪孽就算倾尽尼罗河之水也无法洗净。等你死后，我会将你的灵魂抽取出去，永远钉在冥界的耻辱柱上，衡量凡人的罪行。真理女神马奥特露出真容，那凄美落泪的模样，让人忍不住想要将其抱入怀中，好好联系。可惜苏灿不喜欢杂种，任何不属于人类的生物都是杂种，哪怕天使也不例外。噗嗤！真理女神，我先送你一程。苏灿运转鲲鹏之力，轻轻一弹。一粒蕴含神血的金豆子，刹那间穿透了真理女神的眉心，真理女神一步一步往后退去，金色的血液从她眉心位置咕噜咕噜的流淌出来
，脸上的表情既惊恐而又绝望。扑通一声，真理女神马奥特仰面而倒，身上的气机哪怕一丝都没有留下，因为鲲鹏之力中夹杂了些许阴阳地兵的极道死亡之力，哪怕是一尊大圣被死亡之力侵染，也难逃一死。何况区区一个伪神火境的神邸，混蛋，我要杀你！亲眼看到女儿真马奥特死亡，拉神顿时暴怒，瞬间身形暴涨九米以上。浑身上下爆发出刺目一团刺目的神光，一道太阳真炎划破时空，焚尽八荒，狠狠地打在了苏灿身上。轰隆隆，恐怖的太阳真炎之下，虚空破碎，混沌涌现，天崩地裂，整个无尽沙海都险些被火焰蒸发了。逃入沙漠中数以万计的叛军避之不及，顿时一个个被烧成了灰烬。惨叫声凄厉而又悲凉，但拉神却看都没有看叛军一眼。在这位至高神敌眼中，凡人只是微不足道的蝼蚁而已。呼哧呼哧，半响后，拉神停止了神力输出，嘴中呼出一道长长的热流，热流转瞬间化为漫天风暴，如同锋利的刀子刮在地面上，让满目疮痍的大地再次遭到重创。一道道地心岩浆从地底深处喷涌而出，滚滚浓烟霎时间遮天蔽日，宛如一幅世界末日的景象。至高神，仅仅如此吗？怎么可能？你到底是什么怪物？拉神来不及吸气，脸上就出现一副极为惊愕的表情。那么恐怖的太阳真言，即使是他也无法承受，居然没有伤到苏灿分毫，甚至后者还一副风轻云淡的模样。这世界到底怎么了？难道自己这个至高神，真的被世界意志抛弃了吗？拉神内心惶惶，甚至有一瞬间想要掉头逃跑的冲动。活着比什么都重要，尝尝我六道轮回拳！轰隆隆，刹那间天崩地裂，虚空被无情撕碎，六道轮回齐齐现世，如同六个大世界压向太阳神拉。一道道鬼哭狼嚎从四面八方冲入拉神的耳朵，全位置生鲜入耳，后者不堪其扰捂住耳朵，头皮都快炸了。轰！拉神被一拳打入了岩浆中，丝丝金色的血液从他嘴角流淌出来，他的五脏六腑都在这一拳下化为灰灰。若非他是万物之源太阳真灵所化，仅仅这一拳就足以让他彻底死亡了。太极阴阳拳！轰！横骨纪元拳！一拳又一拳，拳拳到肉，拳拳入骨。借助奇遇老师人物卡的无敌拳道法则，苏灿对六道轮回拳和横骨纪元拳等等无上拳经的领悟越来越深，渐渐的融会贯通，甚至每一拳打下去都隐隐有突破四级拳道的极限。奇遇老师的认真一拳受世界所限，上限便是三级，但三级拳道不代表不可以突破极限，尤其是种种无上拳经的融合下，苏灿真正的打出了属于自己的认真一拳。轰！如同一个大界崩灭，拉神直接就被这一拳打入混沌之中。只见他周身遍布裂纹。看上去就像一个瓷娃娃。此时的太阳神拉早就没了之前不可一世的气场，他目光迷离，如同一头浑浑噩噩的野兽，做出无序的防御动作，不断的向后倒退，一次又一次的摔倒在混沌中。噗嗤一声，蓦然一个尖锐的物体从拉神的胸口处扎了出去。一个满脸络腮胡的男人出现在拉神身后，他狠狠的转动神兵，将拉神的心脏搅得粉碎后，才低沉的说道：“父神，请你原谅赛特，我别无选择。”赛特，你，你居然！拉神在这一瞬间恢复了清明，回头看到杀死自己的居然是自己最宠爱的孩子赛特，脸上顿时露出绝望的表情。他没有死在苏灿手里，反而死在了自己的孩子手里。对于一个造物主来说，这是何其悲哀的事情！他苦涩的笑了笑，这是他留在世间最后的笑容。辉煌的诞生，苦涩的落幕。苏灿从虚空中漫步走来，面无表情的看了一眼形容枯槁的沙漠之神赛特，嘴角露出一丝淡淡的弧度。赛特早就臣服于他，并且献上了自己的灵魂。此时的赛特就是一条狗，苏灿让他去咬谁，他就得去咬谁，哪怕是面对造物主拉神也不例外。他必须举起屠刀。陛下，赛特一把抽出利刃，拉神的金色血液瞬间喷洒在他的身上，但他脸上的表情无动于衷，眼睁睁地看着拉神倒地。苏灿知道拉神没有这么容易死亡，他是太阳真灵的具现化，自身更是融合了光明法则，成为真神。除非苏灿毁掉太阳星，或者抹掉拉神的真灵，不然拉神就是不死不灭的存在。嗡。阴阳帝兵的死亡之力沿着苏灿的手掌落在拉神身上，仅仅刹那，拉神就彻底的闭上了死不瞑目的双眼。同时，他那一身积攒了数万年的神力也便宜了苏灿。先帝法以万物本源为实，神力也不例外。一道道神力疯狂涌入苏灿体内，他的脑后出现了一轮大日，大日宛若一颗新生的骄阳，散发出孕育万物的生之气息。即使极道帝兵阴阳面具在这股生命之力的照耀下，也熠熠生辉起来，让人发自内心的惊叹。咔嚓。本就不坚固的铭文壁垒一触即碎，苏灿正式踏入了列阵王侯境，并且一路高歌猛进，直至列阵巅峰，才被他死死的压了下来。不然他刚刚突破一个大境界。
马上就踏入尊者境。先帝筑基，自然万事无忧。但他心里悬着呀，做火箭还要点个火呢，好不好？这种堪比洪水决堤的修炼速度，简直古今未见，闻所未闻。他自己都有种心惊肉跳的感觉，仿佛前面有一个大坑等着自己。赛特感知到苏灿实力再次暴涨，匍匐在沙地里的头颅更加卑微了，他的灵魂都在苏灿手里。苏灿一念之间就可以取他性命，他不敢反抗，也不敢有任何歹心。去冥府把赫鲁斯找出来。是，神王陛下。赛特闻言站起身来，面无表情的看了一眼拉神干枯的尸体，手持杀神之刃，转瞬间消失不见，已经是前往冥府去了。冥府是生人的禁地，但苏灿剥夺了诸神的神位，如今的冥府已经乱成了一团，根本不可能有人可以阻挡赛特的脚步，除非是赫鲁斯王者归来。咦，这居然是储代？苏灿低头的同时，突然看到拉神破破烂烂的外袍上，居然有一个麻布袋，完好无损，这很不正常。苏灿刚才那一波狂暴的输出下，别说是一个麻布袋了，就算是神器也早被打烂了。他拿起麻袋打开看了看，里面居然有约十个立方的空间，上百颗蕴含本源能量的混沌石就这么被随意的丢在了里面。这可是本源混沌石啊，即使在遮天宇宙北斗星域，也是无数神元都难求一颗的无上奇石。这里居然出现了上百颗之多，这是一笔令人咋舌的财富。本源混沌石，大家或许很陌生，但遮天大宇宙的第一体质混沌体，相信不少人都有记忆。而混沌石的性质和混沌体类似，可以让人修炼的速度提升数倍，甚至可以造就出一尊后天混沌体来。不过这也是天方夜谭而已，因为从头到脚改造一尊混沌体所需消耗的混石将是以吨为单位来计算的，一个大界崩灭才诞生出多少混沌石，估计都还不到一个立方。为了造就一个混沌体而毁灭数十个大世界，这已经不能用疯狂来形容了，简直就是丧心病狂。苏灿摇了摇头，他对体质并不强求。当然，如果有特殊的体质更好，比如狠人大帝的第一世，不也是化凡体为混沌体后正道成帝的吗？后来狠人大的虽然斩去了混沌体，但那也是底蕴足够深、实力足够强的情况下，不然你一个凡体真能一路逆天，估计连成圣都千难万难，地路争锋的资格都没有。你当那些绝世妖孽都是儿戏吗？可惜苏灿就算有心也是无力，他是准仙帝身，肉身坚不可摧，万法难以伤其分毫，根本不可能，也不需要转化为混沌体。不过准仙帝身是他的大道至骨，将来有一天如果有机会，他一定要斩去这具准仙帝身，从头开始。就在苏灿打算把麻布袋丢到乾坤戒指里的时候，一抹金光让他动作一顿，金光出现的很突然，仅仅一闪而逝。但苏灿的眼神何其毒辣！这可是从数百酒吧营销中杀出来的眼光，仅仅一刹那，他就捕捉到了源头。这居然是一个残片，上面烙印着一颗颗大星，每一颗大星仿佛都是一个大宇宙，但这只有残缺的一角而已。这是什么鬼东西、啊？叮咚！恭喜宿主发现诸天级秘宝万界残图，若获得一份完整的万界图，将有机会进入超等神话宇宙探险。超等神话宇宙？苏灿微微蹙眉，他只听系统提起过遮天是大宇宙级别，那么超等神话宇宙又是什么等级？难道级别更在遮天大宇宙之上吗？这岂不是说超等神话宇宙有远远超过遮天宇宙的修炼体系？很有可能，毕竟尸骸仙帝只是神级人物卡，上面还有七级、八级、九级，乃至于十级人物卡。他们所在的宇宙肯定不是大宇宙级别，因为大宇宙级别封顶就是仙帝，仙帝也就等于路径了。苏灿看了一眼拉神的尸体，确定没有什么利用价值后，随意一脚将尸体踹到了巨大的发光体内，顿时太阳星就有了反应。居然脱离了陆地的引力，向高空飞去。与此同时，恭喜宿主完成世界任务第四环，击败太阳神拉阿图姆，完成此次世界历练。奖励统计中，恭喜宿主获得位面主宰权。位面主宰权，宿主可以自由进入埃及世界，不受时空法则约束，同时可以自行改造这个世界的山川河流以及一切规则。叮咚，恭喜宿主完成初次试炼，因宿主得到位面主宰权，埃及位面的时间流逝与遮天宇宙进入同步状态。宿主可以随时退出，或是进入埃及世界。提示：下次试炼将在三十天后开启。苏灿看到奖励介绍，顿时一副果然如此的表情。位面主宰权，自然也就等于说，这个世界已经完全属于他了。就在他感叹的同时，一种玄而又玄的意念与他沟通起来。这道意念仿佛是埃及位面的世界意志，就像是遮天宇宙的天心印记。可惜，一个小世界想要晋级宇宙，还需要漫长的路要走。小世界最多只能培养出一位真神。而真神在遮天体系中，也就是半圣，距离大地还有十几个大小境界，这种距离比天和地的距离还遥远。即使苏灿也非常无奈。至于埃及世界和遮天宇宙时间同步
，这早就在他的预料之中。只不过他在埃及世界待了个把月，外面又过去了多久？不会已经过去几百年了吧？不可能，系统不会犯这么大的错误。直到此时，苏灿才回过神来，与世界意志交流。世界意志非常神奇，它就像是一个智能管家，没有具体的想法和存在，但却能表达所求。比如现在，他希望苏灿能把太阳星送回正轨。不然，伴随着拉神的尸体和太阳星融合，太阳星的体积将会远远超过陆地面积，到时候整个陆地都会燃为灰烬。苏灿已经是位面主宰，自然不会拒绝世界意志的请求。同时，世界意志告诉了苏灿一段秘辛，秘辛与世界起源有关，同时也与拉神有关。在此方位面出生之时，世界意志是这个宇宙以混沌为核心的第一个意识体，因为久远的估计，让他有了创造一个同伴的想法。拉神就是混沌世界意志，以万物生命之源太阳星为核心创造出的第二意识体。但这个小伙伴可不老实，在太阳星有了自我意识之后，他便不再甘心以世界意志小伙伴的身份存在着。他偷偷逃到了陆地上，以自身生命本源结合世界本源，创造出了各种各样的生命体。其中，神族就是拉神最满意的杰作。起初，世界意志并不在意，因为拉神是他唯一的小伙伴。小伙伴需要一点自己的本源，又何乐而不为？毕竟，世界意志的本源非常浩大。但他没想到的是，拉申并没有收手，创造了第一批神族，也就是他的子嗣。以后，子嗣又诞生子嗣，继而各种杂血神族如雨后春笋一般涌现出来。神族的诞生需要大量世界本源，因为他们确实是世界的宠儿。神族数量越多，消耗的本源也就越多，因为每个神族都有不同的能力。比如，孕育出至阴至阳之力的荷鲁斯之眼，就消耗了大量的世界本源。荷鲁斯的诞生，险些让世界意志再次回归混沌状态。发现这一点的世界意志急了，如果世界本源耗尽，它将彻底沉沦，甚至小世界也会因此走向毁灭。所以，世界意志巨线画出了本体，也就是混沌巨兽阿波菲斯，并且以毁灭诸神为终极目标。同时，因为太阳真灵巨线化的原因，太阳也失去了赋予大地生机的能力。这就是埃及世界非常荒芜的原因。苏灿知道事情起末以后，以造物主的能力直接将太阳星推向太空。太阳星进入正轨道以后。一种创造万物的本源气息突然爆发，扩散到小世界的每一个角落。它赋予万物生机。苏灿亲眼看到，周围方圆数百里因神战而寸草不生的沙漠，居然几个呼吸间就长出了密密麻麻的青草和美丽的小花。这简直就是生命的奇迹！蓦然，一只小橘猫从草地上奔跑了过来。它周身混沌气息翻涌，就像是一尊来自混沌的超级神兽。就在苏灿惊疑不定的时候，橘猫居然亲昵地蹭起了他的裤脚，一副小可爱的模样。苏灿念头一动，就知道了这个小橘猫的根脚，它居然是混沌巨兽阿波菲斯所化，同时它也是世界意志的巨线化。对了，它还是先天混沌兽。如果苏灿能将小橘猫带到遮天宇宙，它绝对有大地之姿，甚至能在叶凡之前成帝。世界意志衍生的混沌兽岂是一般？主人，小橘猫亲昵的喊道，它躺在苏灿的怀里，舒服的伸了个懒腰。母猫，苏灿诧然，阿波菲斯的外形不是一条雄性长蛇吗？怎么变成母的了？小橘猫一脸疑惑。虽然它是世界意志巨线化而成，但内心非常纯粹，如同一张白纸。摇了摇头，管他公的母的，只要认主了就行。苏灿可不愿意养出一头白眼猫来。怀抱着小橘猫，苏灿一步跨出，回到了黄金方舟。沙雅一直等在方舟内，看到苏灿回来的那一刻，他脸上顿时露出了喜极而泣的表情。陛下，你没有受伤吗？我看到天上再次升起了太阳，还以为你战败了呢。沙雅说着说着。眼泪就不自觉地流了下来，他的眼眶在此之前就已经红了。苏灿随手丢掉了小橘猫，一脸微笑地将沙雅抱在怀里，安抚道：“傻姑娘，你的陛下可是英明神武的天地，区区一个野鹿子神，怎么可能是我的对手？”喵！小橘猫嘟囔了声：“哇，好可爱的猫咪！果然女人都是奇葩生物，前一刻还哭哭啼啼的，下一秒就破涕为笑了。”苏灿失笑摇头。等到沙雅情绪稳定以后，他打算处理一下这个世界的一些后续问题。比如将王国交给谁来统治？比如收获的神器如何处理？拉神的太阳神枪是真神器，也是目前为止这个世界出品最强大的兵器。荷鲁斯之眼不在此列，因为他有炼制成圣兵的底蕴，在炼制之前只是一双蕴含阴阳本源的眼睛而已。身为世界的主宰者，苏灿可以让任何人获得至高神的地位，比如沙雅。回到迪比斯王城后，苏灿召开了登基以后的第二次朝会，一位位大臣匍匐在地，瑟瑟发抖。他们不敢去揣测王座上推翻了诸神统治，甚至结束了拉神时代的第一位人类君王。从现在起，沙雅便是你们的女王。他
他将替代我，掌管大地上的一切事物。轰！这就像是一颗核弹落在了人群中，一个个大臣抬头，满脸不可思议的抬头看向同样惊讶的沙哑。此刻的沙哑手持太阳神枪，身穿金丝软甲，俨然一副女帝的模样，浑身上下都散发出一股高贵圣洁的气息。尤其是他那双宛如日月星辰一般的双眸，让所有臣子都不敢直视，发自内心的自卑起来。这一刻，他们醒悟过来，沙哑确实是当之无愧的埃及女王。陛下，我怎么可以？沙哑，你要抗旨吗？我在苏灿不容置疑的眼神，沙哑最终咬着牙，深吸一口气，说道：“遵旨，至高无上的造物主，你的无上荣光将会永生永世的照耀在埃及王国的每一寸土地上。造物主永恒不朽。”伴随着满朝大臣跪在女王沙哑面前，王位传承仪式也就落下了帷幕。这次并不需要什么登基大典，因为旧有的规矩已经被打破了。太阳神拉的死亡，象征了一个新时代的到来。这个时代将会是沙哑女王时代，朝会落幕。王宫内属于国王的黄金大床上，沙哑躺在苏灿古铜色的胸膛上，心情起伏不定，同时也有一些自卑，因为他根本无法满足苏灿的身体需求，哪怕用尽全力也不行。苏灿即使锁住全身气血，也不是沙哑可以承受的，他们只能维持表面的关系，无法更进一步。不得不说，非常尴尬。如此一来，沙哑就更自卑了。在此之前，她只是一介女奴而已。陛下，为什么？沙哑。你可是我看好的女人，你不愿意为我守着这方镜吗？苏灿说道。沙哑闻言感动不已，瞳孔颤动的同时，瞬间就起了一层薄薄的水雾，伴随着一滴泪水落下，窗外的天空蓦然被乌云笼罩，下起了蒙蒙细雨。荷鲁斯之眼果然非凡。你要走了是吗？这是我的世界，我只是暂时离开，而且我随时都可以回来。苏灿告别了依依不舍的埃及女王沙哑，随后消失在他眼前。沙哑只是他人生中的一个过客。这一点他非常清楚，他的道侣不可能是普通人，甚至这一辈子都很难出现陪他走到最后的异性。苏灿来到了冥界，此刻冥界的战斗也进入了尾声。双目失明的荷鲁斯，即使在暴种的情况下，依然不是沙漠之神赛特的对手，他依然败了，败在自己的叔叔赛特手中。陛下，荷鲁斯已经被我生擒，还有冥界诸神全部被打入了死牢，等待陛下审判。骨瘦如柴的赛特面无表情地说道。苏灿看了一眼失魂落魄的荷鲁斯，淡淡的说道：“我知道你一直坚守自己的诺言，没有做出背叛我的事情。去吧，和你的爱人哈索尔去度过一个平凡的人生，没有辉煌，没有荣耀，平平淡淡的过一辈子。”嗡。伴随着苏灿话音落下，荷鲁斯空洞的眼中再次长出了一条条肉芽，很快，两颗明亮的眼珠子重新长了出来，恢复了光明。荷鲁斯，哈索尔激动的叫道：“哈索尔！”荷鲁斯激动的和哈索尔抱在了一起。他渴望光明的原因，就是为了重新看到自己深爱的女人。谢陛下不杀之恩。荷鲁斯抬头看向高高在上的造物主苏灿，说道：“苏灿脑后那熟悉的日冕，让他心中微微一颤。他知道这道日冕象征的是什么？那是造物主的荣光。曾经他的祖父拉神也有，如今日冕出现在苏灿的脑后，只代表了一种结果，那就是拉神陨落了。他想要恨，但却发现自己无从恨起，因为苏灿并没有对不起他，哪怕到了现在，依然给了他一条生路。”露出一丝苦涩而又无奈的笑容。荷鲁斯在赛特的注视下，与爱人哈索尔搀扶着渐行渐远。他要找个安静的地方度过余生，这个时间或许会很久很久。陛下，赛特想要发问，但接触到苏灿漠然的眼神，顿时就心中一凛。他只是一个战仆，有什么资格向主人发问？小橘子，你确定这个来世通道，连你这个世界意志也进不去吗？苏灿站在来世之门前，露出思索的目光。在他身后，一个个冥界神被苏灿剥夺了神权。贬为凡人，丢到了来世之门中。唯有死神阿努比斯幸存了下来，因为后者一直是中立派，且冥界确实需要有一位神来负责照看，不然的话，阿努比斯也难以逃脱苏灿举起的屠刀。喵喵，小橘子就是小橘猫，这是苏灿给他取的名字。小橘猫起初并不乐意，但在苏灿的强权之下，也只能捏着鼻子认了。谁让苏灿是位面主宰呢？小橘猫点了点头。苏灿有点不信邪，又问了系统，可惜系统并没有搭理他，一副很高冷的样子。苏灿试着伸出了手，光门并没有给予任何反应，就像是并不存在一样。至高无上的造物主陛下，来世之门只有亡魂才可以进入。阿努比斯提醒道。苏灿有点无语，看来自己就算是成了这个造物主，也无法掌握这个小世界的所有秘密啊。蓦然，苏灿眼神一凝，我就不信这个邪了。他直接挥出一拳，如同煌煌大日一般的六道轮回拳，刹那间涌入来世之门中。咔嚓，来世之门内传出了一道异响。果然，六道轮回拳与轮回法则有关。来世之门从字面上不就是轮回之门吗？看来自己赌对了。轰隆隆
。伴随着拳道法则的加成，苏灿的每一拳都有近乎破戒的威力，甚至隐隐的打破了世界的极限。虚空中狂涌而出的混沌海淹没了来世之门，发出隆隆巨响。吼！蓦然一声咆哮从来世之门中传出，这声咆哮仿佛穿越了宇宙洪荒，天地玄黄，从那遥远的时间尽头传来。就在苏灿惊疑不定的时候，世之门前突然显化出一尊尊，仿佛在世界诞生之前就已经存在的法则真灵。即使前不久陨落的太阳神拉也出现了，每一尊真灵都有真神级别的实力，粗略一数，居然有数百尊之多。他们铺天盖地的冲向苏灿，想要将其一击毙命。这一幕吓坏了所有人，魑魅魍魉而已。苏灿见此，不屑冷笑一声，第一次放开准先帝肉身的限制，刹那间虚空破碎，万道哀鸣，混沌海翻滚不止。整个冥界都在这一刹那险些彻底崩溃，数百真神瞬间化为乌有，唯有一道光门始终立在前方不远处。死！一只长满红毛、披着鳞甲的大手突然从来世之门探了出来，那极致邪恶的不祥气息，即使堪比准仙地气的肉身，苏灿也是一瞬间浑身上下寒毛炸起。红毛天地居然在小世界险胜啊！装神弄鬼，六道轮回拳，崩！轰隆隆，一道道黑暗闪电从虚空落下。苏灿完全放开了限制，一拳挥出，一个个大世界在他的拳下诞生又毁灭，仅仅刹那而已。红毛怪的手便已支离破碎，化为灰灰。就在这时，一双嫣红的瞳孔出现在来世之门内。苏灿眼神一冷，这是一双怎样的瞳孔啊？充满了毁灭和杀戮的欲望，仿佛这诸天万界都是他的口粮而已。甚至在瞳孔深处出现了拉神痛苦挣扎的身影，这简直就是噩梦之眼。但很快，这双眼眸就随风而散了。与此同时，来世之门也暗淡了下来，仿佛即将彻底消失。最后一刻，苏灿强行以六道轮回拳从来世之门中拘禁出了一丝轮回法则，法则入，顿时无尽的哀嚎便涌入他的耳中，其中不乏之前死亡的神邸和奴隶主们，甚至还有真灵女神的身影。这就是所谓的灵魂吗？不对劲，这只是一部分灵魂残片。苏灿脸色铁青，没想到自己以准仙帝身镇压不祥，也没有留下对方。难不成连埃及小世界也被遮天大宇宙的不祥入侵了吗？两者根本就不搭边，好不好？除非诸天万界都乱了。苏灿深吸一口气，随即以轮回法则碎片施展六道轮回拳，重演来世之门。一时之间，偌大的冥界电闪雷鸣，亿万军雷霆从虚空斩来，一种种神话生物险胜而出，但却伤不到他一丝一毫。在堪比的准仙帝肉身面前，万道法则皆是刍狗，即使大道也不例外。轮回是禁忌领域。若非有一丝轮回法则在手，哪怕再过千百年，苏灿也接触不到这个领域。而此刻，他却妄想重演六道轮回，不得不说，他的心真是够大。但如果侥幸成功，那么他将会得到天大的好处。轮回法则可是万道之王。渐渐的，六个巨大的漩涡浮现在冥界中，漩涡散发出一丝丝轮回的气息。难道真的会成功吗？苏灿眼神狂喜，可就在他以为大局已定时。四个轮回漩涡蓦然崩塌，最终只留下了人间道和畜生道。我已经尽力了。苏灿见此，叹息一声。他只是一个列阵境修士，连尊者境都还没有踏入进去，远远比不上未来以大神威开辟六道轮回、重铸地府的荒天帝，甚至连一根腿毛都比不上。即使人间道和畜生道能成功，这都是小世界造物主神力的加持下取得的成果。他哪敢还有什么奢望？埃及世界落幕，一道虚影浮现在出租屋内。虚影渐渐凝实，成了苏灿的模样。此刻的他，头戴宝石琉璃冠，身穿黄金锁子甲，双目流转生死之力，更有一轮日冕在脑后若隐若现，宛若得道高僧，俨然一副盖世君王莅临凡尘的直视感。看了眼出租屋内落满灰尘的样子，至少过去了七八天以上。苏灿微微蹙眉，即使不看早就没电的手机，他也知道自己赶不上一星旅游班了。他本意是和叶凡一起前往北斗，至少也有个照应。奈何系统开启失恋世界太突然。他根本来不及反应，就已经被传送到了异世界。就算想打个招呼，也来不及。看来只能寻找其他方法前往北斗了。摇了摇头，苏灿收起身上的国王套装，将其丢到乾坤戒指里，随后找出手机充上电源。等到手机开启后，上百条信息和未接电话爆了出来。知道他号码的只有两个人，一个是女护士茉莉，另一个就是应该已经去了北斗的叶凡。看了眼信息，上面大部分都是茉莉发来的。问他早饭吃了吗？身体有没有不适？需不需要帮忙洗衣服等等？这是照顾自己上瘾了吗？还是因为愧疚？如果没有植物人事件，其实他也是一个不错的伴侣选择。可惜了，苏灿翻开叶凡的信息，基本都是一堆问号，翻译过来就是哥们啊
，我猛了个逼，微微一笑。苏灿能明白叶凡发信息时的心情，肯定是完全处于怀疑人生的状态中。一个瘫痪了三年的同学，怎么就突然痊愈了呢？这个疑问定会伴随叶凡一同前往北斗。苏灿抬头望了一眼窗外的天空，也不知道银货那头祖鳄宰了好不好吃，味道会不会有点老臭？苏灿想要去银货并不难，他的肉身堪比准仙帝。如今又有太阳星本源所化的日冕在身，只要太阳星可以照耀到的地方，便是他的道之领域。在自己的领域内，没有任何距离可以阻挡他的脚步。值得一提的，日冕是尊位，也是一种道果。如果以此为基础走上极道之路，便是第二尊太阳圣皇。可惜太阳圣皇的位格对于苏灿来说还是有点不够看。即使同走太阳太阴之路，如人魔老爷子一般，取得的成果也非常有限。他要走的路，没有任何前者可以参考。这条路需要他自己去走。自己去悟，只不过现在提起还是太早了。一步踏出，虚空破碎，阴阳倒转，苏灿真身直接莅临银货大雷音寺废墟之前。废墟下就是封印恶祖的两层地狱。昔年释迦摩尼打造十八层地狱，以一阴一阳互为犄角，分散在九颗不同的大星上。银货只是其中之一，封印了恶祖和大成圣体的神底念。神底念已经随着叶凡去了北斗，留在此地的恶祖。是为了等待二十年后，千年一次的魔海眼通道开启，想要从中古战场内得到几十万年前的仙藏。这里可是成仙路节点之一，不然的话，他早就离开了。可惜他最终还是因叶凡而死，杀了叶凡的同学。这等因果，连大帝都承受不起。区区一尊远古妖圣，算得了什么？恶祖的下场不止生死道消，即使一身血肉，都成了叶凡和人魔老爷子的盘中餐，为他斩道，积累下丰厚的底蕴，算得上是可歌可泣。苏灿看了一眼大雷音寺外的几具白骨，白骨上还粘着些许肉丝，他们是我的同学。苏灿心中一叹，在系统快放的纪录片中，他已经浏览了这个身份曾经的过往。虽然十几年的记忆只是匆匆一瞥，但他看到了不少记忆深刻的面孔，比如庞博，比如叶凡，还有李小曼和林佳等等同学。其实苏灿的前身在大学时期一直暗恋着林佳，但因为林佳这个女人很现实，除了英俊的外表，只是普通家庭出身的苏灿，迟迟没有勇气表达自己的心意。最后，他和一个长相还算不错的隔壁班女同学好上了。这位女同学最终离开了苏灿，因为苏灿变成了植物人，他不能把自己的青春堵在植物人身上。对此，苏灿在纪录片中只是瞧了一眼，曲线还不错，但馒头的尺寸太小了，不是我的菜。轰！突然，一双如同灯笼大小的猩红双眼从大雷音寺的废墟下蓦然睁开。这是一双择人而视、没有任何人人性可言的兽瞳。他瞧了一眼废墟前的苏灿。顿时心中一凛，一种大恐怖、大危机悠然而生。在他眼中，苏灿仿佛化为了九天之上的仙帝，周身环绕着无量神光，法则一处溃散，散发出来的每一缕气机都能压他太古神月。即使镇压一个时代的古皇大帝，在其身前，怕也是如同顽童一般，随手便可镇压。不可思议，怎么可能？世上怎么会存在如此大恐怖的人物？他还是人吗？这难道是仙？想到某种上古秘闻，银或是成仙路的节点之一。恶祖顿时吓傻了，难不成是真仙下凡了吗？大大大仙，小的只是路过。恶祖牙口打结，颤颤巍巍的说道：“他恨不得扇自己一个大嘴巴子，吃饱了撑着，好好的仙藏不守，要跑出来刷存在感。这回撞到枪口上了吧？”此刻他只希望苏灿能手下留情。不久前你杀了几个人？大仙，他们与我有一些因果。不，大仙饶命啊！轰！苏灿轻轻拍出一掌。引动阴阳帝兵的死亡之力，顿时只见虚空寸寸破碎，一挂挂星河从天而降，化为亿万军雷霆，轰击在恶祖元神上。后者仅仅支撑了一个呼吸，妖圣元神便哀鸣一声，化为了灰灰，原地留下了一具庞大的肉身。肉身完好无损，散发出一丝丝一缕缕的妖圣气机。这是苏灿留给叶凡斩刀的礼物。他不屑于去啃一身腐臭的鳄鱼肉，要吃也是吃龙肉、凤凰肉。恰好魔海眼下就有一尊不死天凤正在涅槃。如果对方有点眼力界，苏灿不介意领养一头天凤坐骑，这可是诸天万界公认的主角标配，其宠好吗？仅次于真龙骑士。而若不死天皇不识相，那么苏灿就要展示一下手艺了。不死天皇若下锅，不知道可以帮他突破几个大境界，能不能直接成帝？荧惑古星的魔海中有无数阴灵，这些太古阴灵都是古战场死亡的冰族怨念所化，对生者的气息非常敏感。当苏灿踏入魔灵海时，顿时一道道海浪狂涌而来。数之不尽的阴灵在海浪中张牙舞爪，别说区区神火境修士，即使一尊大成王者前来，都讨不得好。这些阴灵专门吞噬修士气血，防无可防，避无可避，乃是最头疼的魔物。
，但他们遇到的是苏灿。苏灿仅仅身子一颤，顿时一股可以粉碎整颗银或古星的气血冲天起，仅仅刹那间就将漫天阴灵化为灰烬。这些从太古时期便已经诞生的阴灵，居然直接被清空了。准仙地身可谓恐怖如斯。无上真仙莅临大雷音寺，来我佛门至高荣光，贫僧在此游历了。一艘搭载着五百罗汉的残破大船从魔海眼中挣脱出来，一尊寿元将近的神僧对着苏灿行礼道：“苏灿知道，眼前这尊神僧乃是准地级强者释迦摩尼的半个老师，内心并没有半点瞧不起的意思，而是直接运转极道地兵阴阳面具的生命法则，引导虚空之中无处不在的生命之力灌注到这位神僧的体内。眨眼间，神僧的气血就饱满起来，干枯的老皮一片片脱离，露出其中白里透红的机体。因为寿元干枯而跌落的境界，也是瞬间恢复到大圣绝巅。”直至准地门前才堪堪停下脚步，这等颠倒阴阳、逆乱时空的手段，让神僧目瞪口呆，半天也回不过神来。神僧不必多礼，苏灿淡淡一笑，在准仙帝肉身的催动下，阴阳地兵完全足以超常发挥，甚至逆天改命。别说一尊大圣，就算一尊大帝寿元干枯，他也可以强行拉回来，而且付出的代价非常有限，只是损耗一丝微不足道的气血而已。要知道，就算真仙都可以长生不死。高坐云端俯瞰万古的准仙帝，岂是寻常？大仙出手挽救老僧残躯，不知有何事吩咐贫僧。恢复气色的神僧，此刻看上去就像是一个风神俊朗的小伙子。佛门最讲因果，他不信苏灿为他逆天改命，重活一世，仅仅是一时兴起而已。苏灿看了一眼神僧，悠悠说道：“二十年后，会有我的一位老同学从星空彼岸归来，到时候你就做他一小段路的护道者吧。”是，大仙，老僧告辞。神僧没有问为什么。双手合十，回到罗汉船上，再次陷入了沉眠。而罗汉船也随波逐流，消失不见。虽然神僧内心深处仍然震惊一尊仪是真仙的存在，居然莅临凡尘，但佛门中人修的就是心境之法。身为得道高僧，他绝对不会主动掺和到这种大人物布下的棋盘中。而且他很清楚，即使自己有大圣绝巅修为，对于仙儿言也只是棋子而已，甚至连棋子都算不上，只是闲暇之余种下的一颗因果种子。有因就有果。苏灿种下的因果则是落在叶凡身上，虽然这微不足道的小手段不足以偿还叶凡种下的因，但他只求随心所欲而已。一步踏入魔海之眼，苏灿眼前刹那间时空转换，一个浩大的古战场出现在他面前。眼前的古战场埋葬了一个时代诸天万族的天骄人物，入目之处白骨累累，残旗烈烈，黑色的枯血甚至将大地腐蚀的坑坑洼洼。即使过去数十万年，血腥味依然刺鼻。古战场内随处可见破碎的古皇沙阵和准地沙阵，一个个残躯，一块块血肉散落在各个沙阵内，散发出惊人的黄道杀机。即使强如准地望入此地，也难逃一死，除非是叶凡这种有大气运护身的人。苏灿看了一眼挡在前方的几道沙阵，毫不避讳的一步踏入其中，顿时沙阵自行运转，牵引无上杀机狂涌而来，妄图抹灭苏灿这位闯入者。奈何就算一尊活着的古皇在他面前，也翻不起风浪来。何况是残缺的古皇沙阵，咔嚓，一道异响出现，刹那间天崩地裂，古皇沙阵自行崩溃，眼前的一切都化为了乌有。苏灿拍了拍身上的一丝落灰，继续往前走去。不多时，一大片宫殿群出现在他眼前，这是上古地宫，可惜大部分宫殿都在大战中毁掉了，只余下满目的残垣断壁。因为岁月太过久远，一些神才的神性都已流失殆尽。若非如此，这座上古地宫必然是金碧辉煌，照耀万古。万神朝拜之地，进入主殿，苏灿的目光顿时被三具古皇残躯所吸引。残躯上有被啃食的痕迹，其中的黄道之力早就被剥夺了。即使如此，残躯散发出来黄道杀机依然让人浑身发毛。当然，苏灿不在此力。准仙帝之下，对他来说就是土鸡瓦狗，他也不想这么快无敌，好吗？奈何尸骸，仙帝太过恐怖，仙帝一念之间就可以跨过时空长河，打爆一尊无上准仙帝。他为苏灿筑基，怎么可能是普普通通的手段？若非时间太过仓促，尸骸先帝甚至可以将苏灿的修为都提升到准先帝。可惜这样拔苗助长，只会毁了苏灿，没有任何天骄能一蹴而就。此时大殿虚空中有一个巨大的肉茧正在碾盘，苏灿的出现让他心惊肉跳起来。苏灿的修为虽然不怎么样，勉勉强强也就大能而已，但那具肉身简直是大恐怖，散发出一丝一缕的气息，都能轻而易举崩塌万古青天，诸天万界。如果有哪位不开眼的古皇仗着肉身强大与他近身搏杀，先不提能不能杀死苏灿，一丝反阵力估计就能灭杀一群古皇。即使古皇融合了天心印记也不行。难道这是传说中的无上仙王借尸还魂不成？肉茧中正在涅槃重生的不死天皇
，心都提到了嗓子眼。他本就来自仙域，一直在找回去仙域的路，对仙的气息自然不陌生。值得一提的是，即使在浩大的仙域，也很难看到无上真仙的踪迹。不是后人不济，而是乱谷之后成仙越发艰难了。不然他也不会意外坠入人间，历经漫长岁月才孵化而出。他是真皇后裔，这个世界最尊贵的血统之一。在仙谷纪元之前。一尊真皇，只要血脉大成，便有接近仙王的战力。可惜不死天皇生错了时代，哪怕精彩艳艳，冠绝古今，寿元也在不知不觉中耗尽。若非传承自血脉的真皇宝术可以让他一次一次涅槃重生，他早就陨落在这污浊的九天十地了。但这种重生并非没有代价。后荒古时代以来，天地间并没有长生物质存在，唯有黄道至尊身上有那么一丝丝、一缕缕的长生气息。想要涅槃，必须要有长生物质。所以不死天皇盯上了黄道至尊的肉身和修为，一次刺不下惊天黑手，引黄道至尊自相残杀，最后他坐收渔翁之利，大小通吃，故而他才能硬生生熬到这个时代。此刻正是他涅槃重生关键时期，如果被人打断，他万古谋算都将一朝丧尽，这是不可承受之痛。但若不逃，他又该如何面对一尊即使在仙域都已不可多见的仙？不死天皇内心忐忑不安。苏灿抬头就看到了两道虚影，散发出无尽的道泽和秩序神链，一条条混沌瀑布垂落下来，压塌时空，震烁古今，破灭万道法则，交织出亿万缕黄道气息、地道规则。他们是对峙两千年的不死天皇和无始大帝留下了的大道烙印，即使过去数万年依然不散，而且仅凭虚影就能强行维持通往奇异世界的成仙路节点。由此可见，无始大帝和不死天皇的实力早就超过了九天十地的极限。即使距离红尘仙还有点距离，但也不会遥远了。修为仅仅是大能境界的苏灿，此时眼中有一颗颗大心在崩灭和重生。他以仙帝法推演不死天皇法和无始法，虽然因为自身境界的原因只能得到零星半点，但若流传出去，却足以羡煞世间所有修士。这可是太古年间万族共尊的神和人道最强大帝。那一句“仙路尽头谁为峰”，一见无始道成空，可不是自吹自擂，而是杀出来的赫赫威名。在无始大帝时代。不管是你禁区至尊，还是无上圣灵成道，只要敢冒头，无一例外，全部都是抬手轻松镇压。那是人族最辉煌的大事。可惜，哪怕强如无始大帝，也有晚年。晚年的大帝感应到不死天皇的存在，以几近枯槁的地区，硬生生的对峙了两千年，以至于无力镇压黑暗动乱，让亿万人族为之哭嚎。人族的过往就是一段血泪史。无数大帝前赴后继守护人族，而无始大帝便是其中最为璀璨的一位。收回仙地法，苏灿心中默然一叹。此时的他，周身垂下一道道无量仙光，宛如仙道至尊莅临凡尘，端得妙不可言。这一幕看得不死天皇心惊胆战。如果之前还有怀疑，那么此刻他完全收起了侥幸的想法。这是一尊远远在真仙之上的仙王至尊，绝对不是寻常的真仙。苏灿自然不可能知道不死天皇的所思所想，他还以为头上大肉茧在涅槃中，对外界没有任何感知呢。此刻的他非常失落，因为修炼仙地法的缘故。与此事的遮天法格格不入，即使面对一尊无上古皇和最强大帝的烙印，也没有生出半点悟道的心思，反而推演出来的道则全部化为星星点点，消失不见。他不敢留下这些残法，除非是完整的不死天皇经和无始经，不然只会阻碍他自己的修行道路。在两种不同的修行体系中徘徊不定，最终唯一的可能只有暴体而亡。虽然他的身体死不了，但他的元神很弱呀。从外或许无可奈何，但从内却可轻而易举的走火入魔，元神溃散。他还没有那种大气魄走出自己的道，但一日不走出仙地法的桎梏，他就如芒刺在背，头皮发麻，浑身难受。可惜他的实力还是太低微了。直到此时，苏灿才抬头看向肉简，肉简感应到苏灿的目光，微微一颤，甚至马上有种马上落荒而逃的冲动。不死天皇，入我门下，我可以大发慈悲的饶你一命。苏灿双眸如同星辰一般熠熠生辉，盯着肉简的目光非常贪婪。大仙。我无意与你为敌。肉茧中的不死天皇本来想装死，但感觉到苏灿那极具侵略性的目光，顿时吓得头皮发麻，口干舌燥，硬着头皮说道：“我可以献出不死天皇经，只求与大仙结下善缘。”此刻，不死天皇的心态都要炸了。苏灿居然想破他拜入门下，这简直就是赤裸裸的羞辱和打脸！不死天皇是谁？他可是神话时代后俯瞰万古、镇压一个时代的不死天皇。即使强如上古天庭之主帝尊。最终也在他的谋划下饮恨收场，他怎么可能会臣服一个人类？哪怕是死都不可能。苏灿的话语让他回忆起一些过往，当初自己坠入九天十地，就是因为仙域几大仙帝的道子互相抢夺，想要将他收入门下当做战宠。若不是发生意外
，坠入裂缝，来到九天十地。此刻的他，必然难逃仙门道子的禁锢和束缚，成为低贱的战宠。太古万族在九天十地虽然声势浩大，但在仙域却处境艰难。即使强如妖皇，也不过是某些仙古宗门豢养的护山灵兽而已。比如几个据说与荒天帝有关的道统。想到荒天帝的传说，不死天皇内心再次升起深深的寒意。不成仙，打死也不会仙界，这就是他滞留在成仙路节点的原因。而且，眼下这条成仙路后的奇异世界，并非真正的仙界，只不过相比九天十地，有更多的长生物质而已。他寿元无忧，在没有必要的情况下，完全可以熬到自身涅槃成功，红尘成仙再去仙界也不迟。到时候，他以仙道驾驭人间万道，整合九天十地的神物，寻出乱古时期荒天地遗落在九天十地的无上至宝仙钟和荒塔，直接莅临仙域，成就无上伟业。即使再铸天地辉煌，也不是不可能。脱胎于真皇宝术的不死天皇经，苏灿冷笑一声：“十兄宝术我都有，只要你答应做我门人，无上仙王经都可以任你挑选。”恒古纪元十大仙王听说过吗？那是远在仙古纪元之前就已成道的至尊，每一尊都是俯瞰万古的无上仙王，距离至高准仙帝也只有一步之遥而已。仙王传承，不死天皇语气发颤：“该死的，这一刻他居然有一瞬间的心动了，这可是无上仙王经啊！”即使在仙域，一部仙王经都是足以立下万古道统的至高宝典，别说是来自不知名的恒古纪元了，就算仙古纪元的仙王法，都能让无数黄道天骄、仙道王者折腰叩拜。但同时，不死天皇又疑惑起来：眼前的苏灿虽然有一身仙道气息，但元神不过是一个几十岁的小儿罢了，怎么可能有无上仙王法？不对，如果真的是借尸还魂呢？而且以秘法保留了记忆，那么曾经的苏灿有可能远在仙王之上。不然怎么可能有恒古无上仙王法？不死天皇内心惊疑不定。苏灿继续忽悠道：“你的真皇传承没有经过仙道孕育，必然有缺。我可以给你无缺的真皇宝术，不信？那你好好看看，这是什么？”嗡、嗯，一只凤凰在苏灿掌中展翅高飞。仅仅一刹那，不死天皇就认出这是无缺的真皇宝术。这还不止，一条活灵活现的真龙发出一声龙吟，即使虚空都在破碎和崩溃。虽然威力不强。但这绝对是无缺的真龙宝术，还有鲲鹏宝术、天角仪宝术，一种种在仙界都失传已久的宝术出现在苏灿身上，不死天皇就算不信也不行了。尊驾到底是何方神圣？关于我的来历，就算告诉你了，你也根本听不到。苏灿一脸神秘，虽然他可以使用尸骸仙帝传授给自己的仙帝法，但与尸骸仙帝有关的事情，哪怕从他嘴中说出来，也会被自动屏蔽，没有任何人可以听到尸骸仙帝的名讳，甚至于这四个字都不能烙印在任何载体上。这是一种绝对的抹杀，从上到下，从头到尾的抹除痕迹，可以做到这一步的，唯有荒天帝。荒天帝一剑断万古，等同于断掉了万古以来一切与尸骸仙帝有关的事物。若非苏灿有尸骸仙帝人物卡，哪怕他知道有这个人物存在，也会被大道抹除相关的记忆。他不能存在，也不该存在。他已经被荒天帝的万古一剑抹掉了，所以尸骸仙帝哪怕在他身上种下因，实际上也是肉包子打狗，有来无回，对吗？如果不考虑道心的情况下，他可以完全无视尸骸仙帝的存在，只要不在遮天大宇宙使用尸骸仙帝的人物卡便可以了。至于其他宇宙，卡片就是卡片，不会引出任何不祥和诡异。这也告知了苏灿一个重要信息，那就是在同一个世界，最好不要用这个世界相关的人物卡，不然就是把自己带到坑里，还是亲手埋上土，立上碑文的那种。难道您是乱谷之前的至强者？肉茧中不死天皇言语发颤，他猜想到了一种可能。传闻乱古纪元之前，有黑暗大劫，一次次埋葬诸天万界无数生灵。即使强如仙王，在那个时代也蝼蚁而已。若非荒天帝横空出世，一剑斩断万古诸天，以自身承载无上结束。不仅九天十地早就沦为了坟场，就算仙域也不可能幸存下来。难道苏灿是那个时代的至强者？至强者指的可不是仙王，更不是比蝼蚁好不到哪里去的真仙。在那个时代，只有准仙帝才有资格称得上至强者啊。没有准仙帝的修为，在那一场场黑暗大劫中，只能沦为看客。知道就好，不必说，不必言。苏灿一副高深莫测的模样，吓得不死天皇的涅槃肉茧狂颤，再一次升起落荒而逃的念头。可惜他不敢。苏灿的眼睛一直盯着他，而且不止一次喉咙滚动。如果他敢跑路，若是失败，那下场就是……想到大殿中的几句黄道残躯，不死天皇咽了咽唾沫，而且他联想到了一件事情。那就是不久前有一道至暗之力莅临九天十地，那一刻他就感受到了至强者的气息，但内心不太肯定，因为在他血脉传承的记忆中，即使是至强者的气息
，也远远不如至暗先帝之力。两者相比，就如云泥之别。难道眼前的存在与那一位有关吗？妈妈，我想回家。九天十地好吓人呀！尊驾，我只想回仙域不死天皇，都快吓哭了。我就捏个盘啊呸！我就是想找一条回家的路。至于要跳出一尊神来吗？不管之前的那一位，还是眼前这一位，我这小胳膊小腿根本扛不起揍啊！难道你没看到吗？环绕苏灿周围的黄道法则还没有临近，就已经彻底崩散了。比之羸弱的小姑娘还娇羞，以自己现在时强时弱的状态，说不一定对方一个眼神就能秒杀自己。我的耐心非常有限，尊驾。我的状态不能离开此地不死天皇。在苏灿的注视下，头皮发麻的说道。苏灿闻言不由冷笑一声。太古年间，不死天皇就设下惊天骗局，以成仙路节点为饵，引诱三位古皇前来争夺，最后都变成了他涅槃的口粮。可惜他时运不济。就在他即将成功时，却遇到了无始大帝，二者在此对峙了两千年。若非无始大帝寿元耗尽，不得不进入奇异世界寻找长生物质续命，有可能不死天皇都被无始大帝炼化了。但也因此，他元气大伤，无法离开此地，不然就得强行终止涅槃。涅槃一旦中断，造成的后果就是不死天皇即使有机会成仙，也无法踏足仙道更高的领域，所以他只能再次借助奇异世界的长生物质，耐心等待涅槃完成。后期无始大帝就是看到了这一点，所以才会以无始中强行拉扯不死天皇前往奇异世界，打断他的涅槃。而自身则是与奇异世界的红尘仙周旋，等同于说寿元将近的无始大帝，一个人牵制了这个世界上唯二的红尘仙。这份旷古绝今的战力，即使苏灿内心都向往不已。虽然他有准仙帝肉身，但自身修为元神并不强大，简而言之就是德不配位。如果来一尊准仙帝，比如完美时空的灭世老人、雨帝、苍帝。分分钟就可以把他炼制成人形准仙帝器，想想那种结果，苏灿就不寒而栗。这就是他暂时不去仙域的原因。至少真仙之前先苟一波，除非真到了无可奈何的地步。谁不知道，仙域并不是没有仙，而是那些仙王巨头都藏起来了，而且还有上苍道祖和诡异的主祭者一直盯着遮天大宇宙的众生。不然的话，遮天后期三小强干嘛要逆着时空长河去追逐荒天帝的脚步，还不是被人打残了？三位天帝联手。都能被敌人打残，一死一伤一困，这种凄凉的结局，苏灿敢妄自在遮天大宇宙称尊吗？他不敢，除非他有无限跑尸的能力。目前即使有准仙帝肉身，苏灿也只打算先在小阴间和奇异世界折腾。而且他本来就打算北斗之行后就去奇异世界探探路，等到修为踏入仙道再去仙域闯荡。值得一提的是，原著中不死天皇还想抢夺叶凡的稻谷，若非无始大帝，叶凡三世身时。要面对的就不是一只手握着的不死天刀了，而是红尘仙不死天皇。即使当时狠人大帝及时出手护道，也未必能守得住叶凡，因为当时狠人大帝还没有成仙，甚至没有明悟自身的道，只是一具浑浑噩噩的通灵帝师。这种老硬币怎么可能信他？神话末年到现在，被不死天皇坑死的古皇和大帝还少吗？如果说帝尊是遮天世界幕后黑手，那么不死天皇就是一个为了成道无所不用其极的老硬币。贼损贼损的那种，而且差点坑死帝尊的，就是不死天皇。他没有搭理不死天皇，而是打量了一下周围。因为境界太低，苏灿感知不到什么是所谓的长生物质，而且他是准仙帝身，万劫不灭，永恒长存，根本不需要担心寿元枯竭的问题。在他不远处有一座道文所化的仙钟，仙钟在虚空中明灭不定，这是不死天皇临摹仙钟道文，对付无始大帝的杀招。等闲黄道至尊，怕是早就死在了仙中道文之下，成为不死天皇的养料了。他直接走向仙中，仙帝法吞噬万物本源，根本就不忌讳力量来源，即使是神文仙中，也逃不过仙帝法的吞噬。嗡、嗯，秩序法则所化的仙中，在不死天皇震惊的目光下，居然化为天地间最纯粹的本源，融入苏灿体内。这可是能因死黄道至尊的功法圣术啊！与此同时，苏灿的境界也在不断的提升，起初只是列阵王侯境。不到几个呼吸的时间，便已踏入仙古法的尊者境初期。这还不止，尊者境中期，尊者境后期，无穷无尽的天地本源，简直比埃及世界加在一起的收获还多。若非苏灿在每一个境界都反复压制，早就踏入天神境了。眼前相当于一件地兵自爆的仙钟，是他通往神火境的最佳燃料。轰！仙钟化天地为铜炉，引三千大道之火焚烧苏灿的元神。仅仅刹那。苏灿的元神便化为了一团刺目的神光，险些溃散。若非准仙帝身，万劫不灭，他已经炸了。哪怕有九条命，也难逃一死。即使强如荒天帝在进军神火境时
，也不敢一口气引动三千大道之火焚炼元神。其实苏灿心里很清楚，他死不了。如果以准先帝之身还能被到火烧死，那才是真正的天方夜谭。禁军神火境没有半点障碍，在三千道火之中，苏灿的元神获得了新生，如同一颗璀璨大日，照耀诸天万界，散发出浓郁的生之气息。更吃惊的是，他不是神火境初期，而是一跃踏入了神火境极致巅峰，随时都可以突破真夷境界。即使太阳星本源所化的日冕，此刻在他的元神面前都略显暗淡。这是万道之火淬炼而成的极致元神，可惜他接触修炼的时日太短了，想要在这么短的时间里悟出一条属于自己的道，根本不可能。哪怕他有心与荒天地比肩，也绝对不是现在。仙古法的神火境需要种下火种，苏灿以道文仙中为火，直接度过了这个坎。道文仙中并没有崩散，而是被准仙帝气血所在的丹田内，化为了一尊缭绕着仙气的神文道兵。只要加入神料，便可以直接祭出来砸人。这直接就省略了苏灿炼制道兵的过程。但他个人并不喜欢中类法宝。送钟送钟，这是给自己送钟吗？寓意就不太友好。仙古法不只要火种，还需要道种。仙古有十大仙种，但苏灿一个都没有，而且他也不想走上仙种的老路。故而，苏灿不急着突破真意境，尊驾盖世神威。吾等不及，肉茧内传出不死天皇虚伪的吹捧。虽然苏灿有无敌准仙帝身，但修为境界实在不够看。如果换成是他得到苏灿的机缘，此刻早就踏足仙道的绝世巨擘了，怎么可能还是大成王者？这只能说道不同不相为谋。遮天法走的是自身为重的道路，自然不需要借助道种，一条道走到黑就行了。而且开启自身的门，可以获得玄而又玄的身体宇宙加持以及各种神通秘术。但这里面有一个大问题：遮天法不是仙帝法。这条道来自尸骸先帝的死敌荒天帝。如果苏灿以先帝法走遮天路，估计尸骸先帝哪怕已经陨落了万古，也能坟头冒出阵阵青烟来，说不定还会变成厉鬼来纠缠他。理论上，苏灿是尸骸先帝的唯一传人啊！不死天皇，我可以让你继续在银惑涅槃重生，但你必须要交出一缕灵魂烙印，不然的话，我只能一拳把你打爆，顺带抽筋扒皮，炖一锅十全大补汤了。苏灿深吸一口气，双目灼灼的盯着肉茧，他已经快没有耐心了。这是他给出最后通牒，尊驾，容我三思片刻。三，尊驾，万事好商量，我子也是天凤。二，尊驾，你如何才肯放过我？一，我臣服。面对苏灿近乎无赖的手段，不想死的不死天皇只能屈服。他咬着牙挤出一滴真血，宛若大日的天凤真血落下，刹那间虚空哀鸣，时空破碎，万道崩散，仿佛这个世界都无法容下不死天皇的一滴血。由此可见，不死天皇的实力何其恐怖！但苏灿却一脸风轻云淡，他伸出手将不死天凤血招来，随即运转仙帝法中记载的锁魂术，引动自身准仙帝之力，刹那间便将天凤真血祭炼为一道符文。符文内传出清脆的鸣叫，宛若一只活灵活现的凤凰玉响，脱束缚，但却被锁在了苏灿的手心中，化为一道印记消失不见。区区一头至尊级天凤而已，怎么可能逃得出准仙帝的五指山？符文印记便是真灵印记，苏灿可以通过真灵印记掌控不死天皇的真灵，哪怕后者想要自爆也做不到，这就是仙帝法的霸道之处。乱古之前的无尽岁月，尸骸仙帝自封后，仅仅肉身吐纳出来的黑暗物质，就引得无数仙王巨头乃至于准仙帝都堕落到黑暗阵营，掀起一次次席卷诸天万界的黑暗动乱，纪元大劫。苏灿身上虽然没有黑暗物质，但他有仙帝法和准仙帝肉身，仙王之下对他来说就是蝼蚁。哪怕强如仙王，也挨不起他一巴掌。这就是准仙帝的恐怖之处。道主，属下可以继续涅槃了吗？不死天皇内心痛苦万分，想他曾经可是诸天万族共尊的至高神，一声令下，太古万族莫敢不从。何曾想到会落得个如此境地？他恨欲狂，杀意席卷诸天万界。即使时空长河都在哀嚎，散发出一丝丝悲凉之意，奈何苏灿的目光下，不死天皇只能瑟瑟发抖，连一丝杀意都不敢泄露。这就是仙古契约的恐怖之处。好在不死天皇出身凤凰一族，不管是在哪个纪元，凤凰都有被人契约的记载。比如乱古时期，据说还有无上天凤为一个养鸡的看门，那才是凄惨啊！好歹苏灿没有如此羞辱他。当然可以，不过当我需要你的时候，我会通过真灵印记召唤你。如若不来，或者玩什么手段，届时你好自为之。苏灿转身一步踏出，顿时虚空破碎，时空倒转，消失在银惑古星。此行也该到了完美落幕的时候了，毕竟银惑古星没有他所需要的机缘，那些被释迦摩尼封印的大魔，他也根本瞧不上眼，最强也不过是一些准地而已。但在离去的刹那，苏灿的脚步却微微一顿，因为一直背对着他的无始虚影
居然有了细微的反应。若不是他的准仙帝身对大道极为敏感，可能根本察觉不到。难道无始大帝留下的不只是烙印吗？苏灿微微一笑，他与无始大帝注定是有非敌，何必那么较真呢？看着苏灿消失在虚空之中，不死天皇内心悲凉万分，但同时又忍不住欢喜了起来。因为苏灿信守承诺，给他留下了无缺的真皇宝术和恒古纪元时期某位无上仙王巨头级别的真皇传承，有了前路可循，他可以在短时间内踏入仙境。到时候，该死的，到时候还是苏灿胯下的坐骑。明悟这一点的不死天皇刹那泪流满面。苍天啊，大帝啊，不是说好了乱古纪元之后，这个世界很难孕育出真仙以上的巨头了吗？为什么一尊准仙帝你却视而不见？不死天皇无语哽咽。苏灿可没有心情去搭理怨念满满、险些诞生神底念的不死天皇，他直接一步跨出，回到地球，准备来日前往昆仑山祖脉踏春。那里有九十九座龙山，还有万年神药，他必须要在走之前好好收割一波。他可是打算去走星空古路的人，不带一些粮草上路，说不过去啊。再则，地球也没什么好玩的，难不成以准仙帝身留在地球开后宫，从玄幻峰直接转为都市言情修仙的道路吗？这是会被仙帝及读者群殴的好不好？这种因果他承受不起。不过在去昆仑祖脉之前，有一件事情必须要办的妥当，那就是叶凡的父母。叶凡为自己这个身份的父母送终，苏灿做不到让他的父母就这样老死，哪怕违背二老的意愿，苏灿也会留下一些后手，至少保证二十年后叶凡王者归来之时，叶父叶母还能好好的活着，这是人之常情。值得一提的是，叶凡家不是什么大富大贵之家，因为叶凡一般级的人集体失踪，这段时间泰山附近。可谓闹得沸沸扬扬，甚至周围都拉起了警戒线。一群失去孩子的老人围在了泰山脚下，焦急的等待救援队的消息。叶父叶母也在他们当中。泰山脚下，一位位老人在帐篷里低声抽泣，他们想第一时间得到自己孩子的消息，哪怕是只要有一点希望，他们都不愿意放弃。这就是父母，他们含辛茹苦将孩子养大，好不容易培将孩子养成才，一个个刚刚进入社会不到几年，没想到一次同学会就全部葬送了。生不见人，死不见尸。试问他们如何承受？怎么承受？世界最大的悲哀莫过白发人送黑发人。不少帐篷里，甚至还有孩子的啼哭声。大学毕业三年，已经有不少同学为人父母，甚至还有人早早的生下了孩子。这些一两岁的孩子，或是失去了父亲，或是失去了母亲，注定缺少了一半疼爱。因为二十年后能回来的只有叶凡，其余人等，不是死在了半路上，就是死在了北斗。就算侥幸活下去，他们也不可能跨越无数星空回到地球。他们没有叶凡这位主角的大气运。苏灿的到来并没有惊动任何人。而今地球万法不显，对修士压制的非常厉害。之前苏灿还没感觉，自从踏入神火境以后，隐隐就对他升起了一种排斥感。但这种排斥感来得快，去的也快。苏灿仅仅血气一颤，顿时万道哀鸣，天心逃遁。别说压制道法了，他所在的地方直接成了无法之地。任何秩序神链临近百米就会自动溃散瓦解，即使大道也不例外。叶叔、叶沈，咦，我记得你，你，你不是小凡的大学同学苏灿吗？以前你来过我们家做客，小凡说你成了植物人，你怎么？叶父看向苏灿的表情很吃惊，一副不可思议的样子。因为叶凡之前经常去医院探望苏灿，所以苏灿的情况他们也有耳闻，而且不止一次感叹：那么好的小伙子，怎么就这么变成了植物人？苏灿摇了摇头。耐心解释了一番后，在叶父叶母惊讶的目光下说道：“想必你们也听说过九龙拉关了，毕竟这件事在周围城镇里根本不是秘密。叶凡没有死，他只是去了北斗星域，最多二十年他就会回来。二十年，人生就几个二十年。”叶母苦涩的说道。虽然他有点怀疑苏灿的话语，但并没有说出来。哪怕苏灿十句话里面只有一句是真话，对他们二老来说也够了。这就是为人父母的心酸，哪怕知道是谎言，也不会去拆穿。苏灿自然看出叶父叶母的怀疑。他叹息一声道：“不瞒叶叔叶婶，其实我可以送你们去北斗与叶凡相见，但他有他的路，他的未来将会无比璀璨。”伴随着话音落下，一时之间，泰山周围方圆百里顿时乌云滚滚，电闪雷鸣，仿佛连上天都在发怒，想要阻止、干涉到叶天地的未来。天道怎么会视而不见？但苏灿仅仅冷哼一声，顿时天地变色，法则溃散，一切的意象都消失不见，万里乌云刹那间化为乌有，小小的天道而已。居然敢干涉自己，谁给你的勇气？若是苏灿发怒，这一方大世界都承受不了他的准仙帝气息，刹那间便会土崩瓦解。小苏，你叶父一脸惊讶，刚才苏灿的眼神让他浑身发寒，而
，而且天上的异象，他也清楚的看在了眼里。只要不是瞎子，都能看到，好吗？叶叔，其实我也是修士，只是我的情况与叶凡他们不同而已。我明白了，我们不去北斗。叶父叶母对视一眼，仿佛取得了一致的意见，说道：“小凡有小凡的未来，为人父母，只要知道他能平平安安的就好了。”你说他二十年后，至多二十年，他就会回来。如果有我的帮助，有可能几年之内就能回来。苏灿点了点头。他与叶凡虽然有大因果，但这并不是他帮助叶凡的主要原因。实际上，在他内心深处，对叶凡与天地抗争的大气魄和大无畏非常向往，甚至很期待未来能有与叶天地并肩作战的一天。如此便好，如此便好。一脸哀容的叶父叶母脸上总算露出了开心的笑容。他们此时才反应过来，居然都没有招呼苏灿喝点热水。叶母连忙去拿保温瓶，给苏灿倒了一杯茶水。苏灿拿起茶水抿了一口，随后又让叶父叶母给自己都倒了一杯。他左眼深邃的瞳孔金芒一闪，顿时二老的茶水内升起一道道氤氲仙气，散发出惊人的生命气息。这一刻，普普通通的茶水已经是堪比传说中的灵药仙酿了。小苏，这是怎么回事？啊？叶父问道。好好的一杯茶水，怎么冒出仙气来了？叶母捂住嘴巴，一脸惊讶。苏灿微微一笑，解释道：“为防万一。”我给你们的二老的茶水内留下了生命真源，喝下这杯茶水后，就算叶凡晚一点回来，你们也能保持现在的状态。一杯水真的有这么神奇吗？叶父不解。叶凡的腹黑性格就是传了叶父。叶父虽然对苏灿没有任何怀疑，但心里还有一丝不安。毕竟苏灿一下子变成了正常人就很不正常，好吗？而今又有化腐朽为神奇的手段，落在谁身上都会起个疙瘩。苏灿点头说道：“叶叔叶婶，你们也不希望等叶凡回来后，看到的是你们一副垂垂老矣。”思念成疾的模样吧。叶父叶母对视一眼，几十年的相处让他们心有灵犀，几乎同时点了点头。在他们看来，自己也没什么值得苏灿欺骗的，凭什么去怀疑苏灿？见到苏灿言语真诚，叶母首先拿起了茶杯喝了下去，顿时嘴中不由自主的发出了一声呻吟。因伤心过度而出现的白发，居然眨眼间恢复了活力，变得乌黑亮丽，甚至整个人看上去都年轻了好几岁。叶父见此也不再犹豫，拿出茶杯就像一口老酒一般，直接灌了下去。与此同时，叶父的身体里也出现一道道暖流，这些暖流快速修复着他近乎枯槁的身体，一些陈年旧疾转瞬间就彻底痊愈了，身体比之前还要健康无数倍。服下苏灿给予生命真源，别说区区二十年了，就算两百年，他们也等得起。只不过到时候不要被国家抓去做小白鼠就行。当然，这种情况发生的可能性非常低，毕竟也就二十年而已。二十年后，叶凡王者归来，如何对待自己的父母？那就不是苏灿的事情了。苏灿离去之前，给叶父留了一批金砖，金砖来自埃及世界。这些金砖并不是只给叶父叶母，他们有叶凡留下的家底，足以舒舒服服的过上几年好日子了。黄金是用来接济那些家境比较困难的家属，比如一些留下孤儿寡母的同学。这是苏灿内心深处的一道执念。看过前身留下的纪录片后，知晓未来的苏灿内心深处莫名其妙的涌现出一种渴望，那就是帮衬一下去了北斗的老同学，不管有没有回报。只求心安理得便可，最重要的是他有这个能力。修行之人修的是心，只有心境无暇，才能走上通天大道。你的执念还有多少？苏灿抬头望向泰山之巅的玉皇峰，默然一笑，随后转身消失在云雾之中。凡尘之事已了，也该去一趟地球的昆仑祖脉了。那里可有不少好东西。地球在上古年间也是一颗堪比藏地星的地级生命圆心。若非有黄道至尊坐镇的羽化王朝强势来袭。以九十九座龙山重新孕育成仙顶，将地球的灵气一掠而空，地球怎么也不可能落得个末法时代。地球上有能力的修士早就跑了，没能力则是躲在名山大川，以阵法禁锢天地元气，关起门来做起了山大王。对这些宗门，苏灿不予评价，毕竟地球的灵气太过稀薄，如果不这么做的话，他们的道统都会灭绝。一席单薄的身影出现在昆仑祖脉内，这里一眼望不到边际，如同是一个被隔绝的小世界。苏灿虽然有准仙地身，但却没有相应的修为和法则秩序神念，所以神念可以笼罩的范围非常有限，只能慢慢向深处探索。昆仑祖脉空气中的灵气非常浓郁，与外界相比，这里简直就是仙界。可是没有相应的阵图，哪怕你强如准地，也别想闯入这里。这里是万灵境地，有着绝强的禁制，而且里面的妖兽也出不去。轰！一头燃着烈焰，鳞片如凤血赤金一般，晶莹烁烁，头上长着两根龙角的龙马。突然出现在不远处，他双蹄塌下，一头堪比尊者境的大能妖兽瞬间血流如注，惨嚎连连，求饶不止，但龙马却毫无怜悯之心。他就像一只骄傲的大公鸡，又往蹄子下面的妖兽踩了两脚，才以一副胜利的姿态，打算回到自己的领地。突然，他浑身一颤，
，如同凤雪赤金的鳞片，猛然颤抖起来。他看到了一个人类，一个嘴角带着微笑，缓步走来，所过之处万道崩碎，法则溃散，混沌若隐若现，连天地都无法承受其形体的男人，这到底是什么鬼东西？准帝，大帝，你丫扯犊子呢！大帝虽然可以力压万道，唯我独尊。但还不至于走个路都让大道崩碎的地步，而且来者身上散发着氤氲仙气，这可是仙气啊！即使在昆仑祖脉中也不可多见，唯有成仙元帝才有那么一丝丝、一缕缕。可是龙马根本接近不了成仙帝，难道是仙？龙马的牙根子都发软了，两根前蹄颤颤巍巍的向着男人跪了下去。男人自然就是苏灿。苏灿停下脚步，撇着头看了一眼下破胆的龙马，有点无语的说道：“这就是古之圣皇的专属坐骑。”怎么看上去不是那个位？龙马连忙点头，仿佛在说：“是呀，是呀，我就是圣皇标配。大仙，你收了我吧。”如果苏灿只是一个普通修士，就算是一尊准帝，龙马也不至于如此放低姿态。但面对一位有可能的仙，甚至是仙之上的无敌存在，他没有半点傲娇的理由。我已经有了一头天凤坐骑，而且你的境界也太低了。我若骑坐在你身上，你的躯体必将化为肉泥。苏灿摇了摇头，留下一句让龙马风中凌乱的话语，继续向前走去。我这是被大仙嫌弃了吗？境界太低。呜、哦、呜，龙马刹那间泪流满面。这可是无上仙缘啊！即使大帝都等不到的机缘，居然就这么被自己错过了。如果自己是一尊古皇，那该多好！没听到人家大仙的坐骑是天凤吗？天凤那可是与真龙齐名的存在。天凤就是真皇，只不过一公一母而已。龙马心中发狠，咬着牙站起身来，就想追逐苏灿的脚步。你不乐意收，难道我倒贴还不行吗？可是刚跟了没多远。他就彻底傻眼了，因为苏灿直接进入了龙山范围，那里遍地禁制，沙阵无数，他怎么敢闯进去？我就守在这里赖上你了。龙马思忖了一下，打了个响鼻，直接站在原地蹲点。他不相信苏灿会赖在里面不出来。苏灿一步跨出，便是数百丈距离。不多时，他就来到九十九座龙山前。他看到了不远处的山壁上落下一挂星河，星河灿烂夺目，每一颗大星都熠熠生辉，美丽至极。这是何等才情，炼化一挂星河！仅仅是为了留住逝去的人一句话而已。我要死了，谁能帮我照顾妹妹？苏灿脚步一顿，这个声音怎么和他有点相似？这不是狠人的圣体哥哥吗？难不成和自己有因果？不可能，有因果的是叶凡才对。为了等待一朵相似的花，狠人大帝在难以成仙的九天十地，硬生生的驻足了数十万年，只是为了等那个人有朝一日可以归来。这是何等至情至性之人！急于情者，急于道吗？苏灿心中莫名的有一丝感悟。甚至周身都隐隐散发出一种即将突破真神境的气息，但却被他强行压制了下来。没有确定自己未来的道路前，他不会轻易再做突破，继续向前走去。刹那间，星河颤颤，时空逆转，一幅画面蓦然出现在虚空之中，一个模糊的身影在石壁下喃喃自语，手抚一张鬼脸面具，情绪无比的失落。鬼脸面具与苏灿的阴阳地兵有点相似，但却不是同一件事物。神血、妖血。佛血都已经相继浇在了他的身上，马上就要轮到我了。死不要紧，可是谁能帮我照料妹妹？她还太小，我真的放心不下画面中模糊的身影，再向旁人苦苦哀求。这是一个舍不得妹妹的哥哥。苏灿默然无言，这种感情他或许永远不会有，不管是前世还是今生，因为他的本性非常淡漠，属于随遇而安的那种人，没有大追求，也没什么上得了台面的野心。也或许这是因为接触修道太过短暂，道心不太坚定的原因。他收回目光，继续向前走去。但脚步却有些沉重起来，不是因为前路艰难，周围可路准地的道文对他来说不过是清风拂面而已。他的心很沉重，每一个人都有寄托，狠人大帝的寄托是他永远忘怀的哥哥，叶凡的寄托是为亲朋打出一个朗朗乾坤，无始大帝的寄托是走上绝巅之后一览众山小。那么他呢？他的寄托是什么？为了回到本源地球去报仇吗？显然不是。如果他的仇恨真的如此深，前世的他已经不顾一切出手杀人了，何必等到现在？路过混沌瀑布，苏灿看到了一具准地禅师，神痕紫金塔近在眼前，但他却没有半点兴致。他直接跨入阵纹，来到准地禅师之前，眼神迷茫的问道：“你修道一生，披荆斩棘，最终成就准地，可是却无声无息陨落在此，你为的又是什么？”苏灿看似在问准地禅师，实则是在问自己。他找不到自己的道心，难道做缝合怪吗？东凑西凑，最后什么也不是。真正的道，只能自己走。别人替代不了你，也无法走你的路。路在脚下。这时，眼尖的苏灿发现，准地禅师怀中有一张卷布，他随手拿了过来。这个动作顿时牵动了周围的无上道纹
，刹那间，方圆数里，日月颠倒，天翻地覆，星河颤颤。可惜，一切都是然并卵。苏灿的准仙地身破灭万法，任何秩序神炼都不可能伤到他分毫，除非这里留有准仙地的道则，当然这更不可能。这强者都已经被留在乱古时期了。苏灿是一个艺术，手中卷布不过巴掌大小，但上面却密密麻麻的写了数百字。这不是道文，亦非无上仙经，仅仅是一位女子留给准地的信笺。上面反复提及了几个字，记得回来，记得回家。苏灿内心顿时轻轻一颤，原来强如准帝也有斩不断的情思。这个女人在他的人生中肯定留下了非常重要的一笔吧，不然的话也不会临死了也要将卷布保护在怀中，不受丝毫的损伤。那我的寄托又是什么？苏灿仿佛把握住了什么，但回头望去却又什么都没有，叹息一声，前路越发迷茫了。他站起身，随手一拂，顿时一层晶莹的黄土覆盖在了准帝残尸上。国人讲究入土为安，虽然这个准帝不像是炎黄后裔，但终究也是人族出身，想必也没什么区别。苏灿看了一眼神痕紫金塔，这是一件帝兵粗胚，还没来得及刻画法则和秩序神炼，但却通体晶莹剔透，紫光闪烁，宛如紫钻一般璀璨。上面有一条条纹络，像是神灵所刻，这就是神痕紫金的由来。神痕紫金亦称道的有形载体，如果这位准帝肯耐下心来，将神痕紫金塔炼制成准帝器，再来成仙帝。哪怕面对大地杀阵，也应能有自保之力。可惜时也命也。苏灿收回目光，继续向前走去。沿途有不少八九万年的神药，留下一部分，其余的全部被他收入乾坤戒指内。神药的数量多达上千株，这是一块没有任何人开采过的宝地，如今却都便宜了苏灿。虽然他有准仙地身，但并不代表不需要神药修炼了。只是一路走来，他的境界增长的太快了，根本就用不到神药。不像圣体叶凡，每一个境界都是举步维艰。需要大量的神元和神药才能填饱荒古圣体的无底洞，即使如此，都还有十道枷锁锁着它，最终能够证到，可以说是千难万难。映入眼帘的是一座仙谷，仙谷内的空气，就算吸上一口，都给人一种甜丝丝的感觉，浓郁的天地元气映射出亿万缕霞光，一副美不胜收的景象。苏灿来到仙池前，仙池内是灵气所化的液体，对于任何修士来说，这都是无上宝地，即使苏灿也不例外。如果他将仙池的灵气全部吞噬炼化，别说天神境，就算进入遁异境也有可能。但现在不是突破的时候。他伸出手，用乾坤戒指将半池子的灵液都收了起来。随后他便停手了。万物圆顶，勉强算得上是好东西，但破损太严重了，对我而言就是鸡肋。苏灿收回，探入仙池底下的神念。仙池底下有一尊残破的绿铜鼎，它是大黑手帝尊祭炼万载的万物圆顶。后世羽化王朝将它当做成仙的希望，可是，在苏灿眼里，只是一个破铜烂铁罢了。哪怕是仙王气也经不起苏灿的一巴掌，准仙帝就是可以这么豪横，而且他还挨了狠人大的一巴掌，让苏灿去使狠人大帝的牙慧，怎么都有点说不过去。速速速速！就在这时，一株形如白虎的药草从密密麻麻的道纹中探出了一个小脑袋，他很疑惑，因为眼前的修士境界明明只是斩道王者而已，但肉身却缭绕着一道道仙气，宛若一尊开天辟地的无上仙王。这一幕让他百思不得其解，跟了一路。不辛苦吗？苏灿看着眼前白虎不死药，笑了笑，问道：“这尊不死药也算是一个奇葩，主动跟随狠人大帝被无视，然后又被叶凡拒绝。虽然最终还是跟着叶凡走了，但不死药中能有如此经历的，也唯有他了。试问九天十地，哪一尊皇，哪一尊帝会主动拒绝不死药的追随？这可是能让大帝都重活一世的长生不死药啊！”白虎不死药晃了晃头上的叶子，目光很是迷茫，他试探着靠近苏灿。顿时，可爱的小脸上露出一副非常陶醉的表情，因为苏灿的肉身散发出来的仙气对他来说太美妙了，他恨不得把自己绑在苏灿身上，而且他确实这么做了。他伸出两个小爪子，紧紧地抱住苏灿，一副可怜兮兮求收留的样子。苏灿无奈：“你对我用处不大，还是继续留在此地，等待有缘人吧。”苏灿摸了摸白虎不死药的小脑袋，同时他从乾坤戒指里拿出一簇玄武不死药的根茎，将其栽在了仙池内。几万年后。玄武不死药便可再次涅槃。当初尸骸先帝为苏灿筑基，已经将玄武不死药的神性耗尽了。好在先帝没有把事情做绝，给玄武不死药留下了一线生机，不然苏灿内心必然有愧。毕竟是他从不死山带走玄武不死药，转个头就抹掉玄武不死药的所有灵性，放到哪里去讲都是他理亏啊！大仙，请带上我吧。白虎不死药发出近乎哀求的意念，苏灿身上的仙气让他有一种如获新生的感觉。他的潜意识告诉他。如果可以跟着苏灿，他有可能得到天大的仙缘。苏灿默默无言，最终还是心软，收下了白虎不死药，让其留在埃及小世界。没成想，不死药
，刚刚进入小世界，小世界内顿时雷霆万道，天崩地裂，宛若一副世界末日的恐怖景象。这又是怎么回事、啊？苏灿连忙把不死药取了出来。此刻小白虎也是一副懵逼的样子，因为刚才进入小世界后，他居然有一种全面复苏的感觉，甚至有一道仿佛来自万古之前的呼唤，在他的内心深处涌现。可是这种呼唤转瞬就被打断了。系统，这是怎么回事、啊？不死药与仙有关。超出了世界上限，苏灿恍然大悟：不死药中的蟠桃树就是完美时空的仙王蟠王。他在荒天帝的帮助下，保留了一丝神性，化为了本体桃树，以期万载之后，另有造化，再次重新觉醒。这一点，混沌青莲比蟠王走得更远，不但重新恢复灵性，褪去药身，化作生灵，还成就了大地之尊，甚至活到了此世，一直藏在荒天帝留在九天十地的荒塔内，欲演化仙域。可惜青帝没有成功。变得如同狠人大帝一般浑浑噩噩，半死半活，还是在一万多年后，在叶天帝的帮助下才进了仙域。不过，青帝很有可能会在圣虚时代出现，毕竟神蚕古皇在圣虚都已经十四转成就无上了，没理由从完美时代就有戏份的混沌青莲所化的青帝会比不上神蚕古皇。那么，白虎不死药的前身也是仙王吗？至少应该是师兄级别。如此说来，白虎不死药进入小世界，就等同一条真龙进入了小池塘。以小世界有限的秩序力量，怎么可能蒙昧住他的真灵？真灵不昧，便可重生，这是再简单不过的道理。也就是说，大道压制下，无法觉醒前身的不死药真灵，可以在小世界觉醒归来。苏灿眼神一亮，这岂不是说，只要得到一株不死药，那就等同于得到一个有仙王潜力，并且涅槃归来的不暇？只不过，这种涅槃会不会有缺陷？苏灿看向仙池边上刚刚栽下不久的玄武不死药根茎。心里在挣扎，要不要拿玄武不死药试一试？反正失败了也没有什么损失。苏灿是一个富有冒险精神的人，玄武不死药，你帮过我一个大忙，我欠你一个因果，能不能得到造化涅槃归来，就看你自己了。苏灿拔出根茎，直接丢到埃及小世界星空外的混沌深处。霎时间，混沌深处一道道先天雷霆从天而降，眨眼间就将玄武不死药的根茎劈成了一块黑不溜秋的焦炭，绝对的外焦里嫩。看到这一幕。苏灿眼角直抽搐，玄武不死药不会就这么嗝屁了吧？就在苏灿紧张的注视下，变成一段焦炭的玄武不死药突然微微一颤，一股生气从中散发而出，继而一头体积更在一个大陆板块面积之上的神话玄武，在混沌深处浮现而出。刹那间，虚空万道崩碎，无穷道则显化而出，一道道秩序神链相继崩断，落下无穷神雷，神雷成海，淹没了混沌虚空。此刻，时间与空间的秩序都在崩塌消融。小世界的道则无法阻止玄武归来，这是一头龟蛇同体的玄武圣兽。他探出了脑袋，双目迷茫，宛如新生的婴儿。但很快，他的眼神就清明了起来。我是谁？我在哪？我是玄武仙王。我曾在仙古纪元与真皇并肩作战。我是死了还是活着？这是哪里？一句句低语在混沌深处不断响起。一直关注着小世界混沌深处的苏灿，见此，嘴角终于露出了一丝笑容。看来小世界法则不全，反而帮了他大忙。一株玄武不死药，就等同于一位涅槃归来的仙王不暇。那么其他不死药呢？看来自己要好好谋算一番了。玄武，苏灿的声音在混沌深处响起。他将自己了解到与不死药有关的信息，全部告知了玄武真灵，然后留下了半池灵液，在混沌深处帮助玄武仙王真灵彻底涅槃归来。随后，苏灿抬头看向白虎不死药，玄武不死药前身是仙谷的玄武仙王。那么，眼前的白虎不死药又有什么来头？望大仙成全白虎不死药，可怜兮兮的说道：“玄武不死药涅槃的过程，他全程都看在了眼里。虽然混沌深处那万道先天雷霆打下来的场面实在有点吓人，但此刻在他内心深处，有一种强烈的渴望告诉他，这是他等待了无数纪元的唯一机会。若是错过，他将永生永世难以恢复真正的清明。罢了，能不能恢复真灵之身，且看你自身的造化吧。”苏灿摇了摇头。他不确定玄武不死药的情况是个劣还是常例，左右也是一份善缘，说不定还能得到一个不错的手下。毕竟他去了北斗之后，就要前往奇异世界，即使奇异世界也不会停留太久，必然会提前叶凡等人无数年进入仙域之中。面对后世三大天地都无法解决的黑暗不祥，现在的任何一点积蓄都弥足珍贵。既然白虎不死药主动要求，他又何乐而不为呢？他将白虎不死药丢进了埃及小世界的混沌深处。这里法则不全，大道不险，一尊失去约束的仙王真灵落在这里，等同于真龙入了大海，不死凤凰掉进了火山口。刹那间，混沌深处电闪雷鸣，一道道先天雷霆落下来
，致使虚空崩塌，万道崩坏。捆绑在白虎不死药身上的大道秩序神链，因失去源头，顿时一寸寸土崩瓦解。一股浩瀚的气息从他身上爆发出来。吼、哦！混沌深处蓦然出现一尊高有数万丈的金睛白虎。白虎仰天怒吼，发出的咆哮声震碎了万道虚空。古今未来，一条条时空长河在他周身浮现，继而寸寸崩塌。混沌撑不起他的形体，虚空压制不了他的大道。他就像是一尊永恒不朽的万王之王，俯瞰万古，坐观纪元沉浮，世间万物对他而言不过是过眼云烟而已。我归来了，沉寂了无数纪元。苍殿，你入我族群，毁我道统，杀我爱妻爱子，此仇此恨不共戴天。我琥珀天定要喝你的血，碎你的骨，抽你的皮。嗨嗨，吼、哦！是谁在暗处躲躲藏藏？金睛白虎咆哮一声，顿时虚空哀鸣，一个个大界雏形在他脚下浮现而出，随之相继崩灭。无穷的法则和秩序神链出现在混沌之中，甚至隐隐有创造万物的无上伟力散发而出。这就是无上仙王巨头的实力。虽然没有完整的肉身之力加持，但仅仅是一缕气息就足以崩毁无数大世界。怎么，你还想对我出手不成？苏灿一脸不怀好意的出现在小世界的混沌深处，周身缭绕着一道道阴晕仙气，宛如九天之上的仙帝莅临凡尘。即使强如金睛白虎，看到这一幕也是浑身毛发炸起，就像一头受惊的大猫。你。你居然是一尊道祖，哼哼，然后呢？这个这个误会啊，大仙，这真的是误会啊！金睛白虎一脸讨好的讪笑道。虽然他的真灵复苏了，但并不代表马上就能恢复昔日无上仙王巨头级别的实力。此刻的他本体还是那株不死药，只是在这个小世界没有相应的秩序神链，死死的封锁住他的真灵而已。你应该知道仙古纪元之前的规矩，献出自己的真灵之血吧？苏灿一脸漠然的伸出手去说道。他不会在原则问题上有半点妇人之仁。一尊无上仙王巨头涅槃归来，很有可能踏出关键性的一步。一旦失控，并且恢复了实力，绝对可以掀起诸天万界的风暴，甚至遮天宇宙的未来都会成为未知数。苏灿不会留一颗炸弹在身边。如果白虎不死要跟他玩手段，他绝对不介意现在就下狠手，彻底磨灭后者觉醒的真灵印记，让他知道什么叫做准仙帝之威。白虎闻言，顿时两只耳朵耸拉了下来。如果苏灿仅仅是一尊真仙，他有无数办法可以换取自由，比如仙古之前的法，以及他自身不亚于后世十凶宝术的白虎宝术。可是面对一尊准仙帝，就算他全盛时期，也只能跪地唱征服。道主，我与苍帝有不共戴天之仇，他早在乱古纪元就已经挂了。好吧，我臣服。白虎无奈，只能献出一丝真灵之血。真血蕴含真灵碎片，乃是修士的根本，妖族也不例外。觉醒真灵以后。他就已经可以从自身所化的不死药中提炼出真灵之血了。很快，一道白虎印记出现在苏灿的手心。白虎印记看上去虽然略显暗淡，但却将不死天皇的天凤印记死死地压制在一旁，不得动弹。这就是无上仙王巨头的霸道之处。苏灿有点犹豫。如今琥珀天恢复了真灵，要不要把他带回遮天大宇宙呢？如果带回去，会不会引起遮天大宇宙的巨变？毕竟他和苏灿的情况不同，苏灿是准仙帝身。而非准仙帝修为，后者刚好相反，没有无上仙王身，却有无上仙王修为。众所周知，修为才是一个修士的根本。不计代价的情况下，琥珀天完全可以在短时间内吞噬无量量天地元气，甚至抽下界的所有灵气来恢复自己的无上仙王身。到时候就是一场席卷宇宙的浩劫了。黑暗动乱是怎么来的？不就是那些自斩一刀的至尊，以众生命源来修复自身濒临破碎的命盘吗？一尊无上仙王巨头掀起的黑暗风暴，绝对比禁区至尊恐怖千百万倍。到时候宇宙万族都将覆灭。道主，这是我的真灵之血。玄武拖着一池子的灵液从混沌深处慢悠悠的爬来，说上去很慢，实际上速度却快到不可思议。一步踏出就是无数光年，甚至玄武真灵的脚下都浮现出时空长河的景象。这是一尊仙王级别的玄武。苏灿见到玄武这么上道，顿时露出了一丝欣慰笑意。他将真灵之血。收下以仙帝法祭炼，不多时，掌心内就多出一枚玄武印记。四圣兽现在就差真龙了，真龙不死药就在藏地心的万龙朝内。只不过他好像属于狠人大帝。你们暂且在混沌世界修复几身，未来我自会有其他安排。这是我的小世界，且不可叨扰人间的正常运转。苏灿语气严厉。两尊仙王如果去了人间，正在快速进化的埃及大陆，转瞬间便会崩塌破灭。他们真灵上承载的法则，别说是小世界了。即使是被阉割的遮天世界，也未必可以承受得住。这就是仙王的恐怖之处。是道主，看到苏灿转身消失在虚空之中，琥珀天和玄武对视一眼。
，他们眼中露出的是同病相怜的神色。他们都是仙王级别的上古真灵，怎么可能甘心做别人的战宠？即使是一尊准仙帝也不行，奈何形势比人强。他们就算不乐意，也得献出真灵之血，不然好不容易抓到的一丝希望，转头便要成空了。苏灿并没有离开小世界，他直接来到了埃及大陆外大太空，在他下方。埃及大陆正在快速向外扩张，地火水风如同浪潮一般汹涌不断，向四面八方席卷去。所过之处，陆地成型，海洋出现，一座座高山密密麻麻的出现在脚下，这就像是在开天辟地。琥珀天和玄武的出现，并没有给小世界带来任何破坏，反而他们的仙王大道烙印在了这一方不成熟的小世界，使得小世界快速孕育，就像是直接开了加速器。之前世界一直告诉苏灿。小世界如果想要进化为完整的大世界，需要经历数百上千万年的沉淀，才有那么一丝丝的机会。但如今这个时间却已经大大缩短了。喵，小橘猫从虚空中踏步而来，它是混沌巨兽，同时也是世界意志的具象化。主人，我感知到了俩尊远超真神的无上存在，莅临此剑，他们是你的敌人吗？小橘猫现在的表情有些惶恐。之前混沌深处发生的大恐怖，它虽然感知到了，但却不敢有任何窥视。它是世界意志不假。可是也会死亡，也会沉寂。苏灿点了点头，道：“他们是我的部下。原来如此，难怪他们会把自身的道烙印在混沌深处，以至于整个世界都因此进入快速蜕变的状态。按照这个速度，再有千年左右，就有机会进化为大世界。如此甚好，他们不会干扰到人间的正常运转。你做好自己的事情便可以。”苏灿看了一眼云层下的迪比斯王城，那里有一位身穿金漏玉衣的女王依偎在窗台上，仿佛心有灵犀一般，恰好抬头看向天空，她的眼角有一丝泪痕。苏灿心中微微一动，可惜他并没有前往迪比斯与沙雅再续前缘，因为他们注定是两个世界的人，有一段过往已经足够了，继续下去只会留下更多的遗憾。嗡，一道时空之门出现在虚空中，苏灿一步踏入其中，化为一道光，消失不见，没有哪怕一丝的停留。哎，小橘猫见此发出一声叹息。不多时，他回到了迪比斯王宫内，踩着无声无息的步伐，走到了全埃及女王沙雅的怀中。主人走了。嗯，你没什么想说的吗？沙哑抿着嘴，瞳孔轻颤，半响后，他强忍着泪意说道：“我没有资格让他为我停留，我的一切都是他给予的，我能做的只是为他守着这座王宫，等他回来，等他累的时候，能想起还有一个人等着他，值得吗？值得。”回到魔都的苏灿找了个酒店睡了一觉，这几天折腾的也算够呛，先后去了银货古星和昆仑谷地，就算他有准仙帝身，可以不眠不休，精神也有点疲乏了，他始终还只是个人，只要是人就得喘口气休息一下。他打算明日便踏上星空古路，地球已经没有什么值得他留恋了。虽然地球还有很多隐秘，前后三十天地都出生在此处，必然有天大的因果，但现在的他并没有相应的修为和悟性。难道他直接把地球一拳打爆，找到所谓的因吗？估计荒天帝和后世的楚美人都会逆着时空长河跑来，把他大卸八块，剁成肉酱。一夜无话。第二天一早，苏灿刚刚醒来，充好电的手机就有了好多条信息，发来的信息的是茉莉。这个女人始终还是没有放下过往，但苏灿却根本不想见她，因为没有意义。江离勿念，回了一条信息，苏灿将手机丢到乾坤戒指，起身离开酒店，直接去了超级商场。在商场里采购了一批货物，大部分都是酒水和花生米一类的东西，差点就把整个超级市场搬空了，而且不止一个地方。一切准备就绪，苏灿来到东方明珠顶楼，最后望了一眼这个城市，直接一跃而起，消失在虚空中。他的第一站依然是银货，没有使用道台，也不需要五色祭坛，他的准仙帝肉身足以横渡星空。只要目光所及之处，便是他的目标。若非担心一不小心掉到了未知的时空缝隙，他完全可以直接降临北斗的藏地星。北斗七星就在头顶山，虽然遥远，但对苏灿来说不是问题。接下来，他继续横渡虚空，每一步跨出都有无数大星出现在他身后。连续几次横渡虚空以后，偌大的太阳系只剩下了一个点。就像前方的漫天星辰，若非苏灿目力惊人，估计已经看不见了。最多再有四次横渡，就可以到达北斗的藏地星。也不知道叶凡看到我会是怎样的表情。面带阴阳地兵的苏灿目光深邃，他不完全是因为叶凡去的北斗，而是想在天骄云聚的北斗磨练修为。只要他压制肉身，完全可以用纯粹的修为和人对敌。对应仙古神火境的是斩道王者。虽然大道压制下的北斗，如今正处于修士的低谷时期，但并非没有王者。比如一些所谓的底蕴和老古董，还有七大禁区里面的王者，绝对是一抓一大把，至尊都可以给你安排出来一打做陪练，他根本不用担心。苏灿的心态很好，他就是以游戏红尘的心态来的北斗，藏地星才是这个位面的核心。轰！
，一步踏出，虚空破碎，时空倒转，一颗颗大星快速远去。苏灿就像一颗流星，急速接近藏地星，没有人发现他的到来。准仙地身，哪怕没有相应的法，自身所在之地也可以遮蔽天机，万法不侵，大道不险。哪怕强如大地，也看不穿他的根脚。除非是真仙莅临，或者是对仙气极为敏感的长生药，才有可能看出一些端倪。因为苏灿身上的仙气太重了。准仙地身自成仙域，对于一些寿元将近的修士来说，只要跟在他身后，就可以得到长生物质的滋养。说他是真正的仙药也不为过。不过，谁敢把苏灿当成仙药？如果他放开肉身桎梏，足以一拳打爆无上仙王巨头，就算一丝拳风都能送古皇归西。就问你怕不怕？与此同时，早在半个多月就已经出发的叶凡一横，根本没有感觉到时间的流逝。在他们的概念中，只是用了一天时间，就已经来到了一个陌生的世界。他们一行历经艰辛，走出禁地时，只剩下了十三个人。除了叶凡和庞博以外，一个个都是老态龙钟的模样。哪怕是有闭月羞花之姿的李小曼和林佳，也变成了两个小老太婆。他们羞愤欲死。身为一个女人，最在乎的就是自己的容貌，尤其是目光短视的李小曼。面对变成小娃娃的叶凡，她内心的痛苦可想而知。让他们想不到的是，就因为自己变成了老态龙钟的模样，反而因祸得福，提前开辟了苦海，变成了修士眼中的香饽饽。一群修士此刻正在抢夺从荒古禁地内走出的叶凡一行人，一个个争得面红耳赤。他们来自燕国六大洞天福地，从“洞天福地”几个字上就知道，这只是一些小门小派而已，上不得什么台面。生命神轮寂静，苦海坚如神铁，稳如磐石，牢不可撼动，根本无法开辟。难道是传说中的那种体质？不，这是荒古圣体。传说中荒古前的盖世圣体，对比当今的神体，哎，可喜可叹。在此之前，宛若儿童的叶凡，还是六大洞天福地争相抢夺的仙苗。没成想，转个头，发现他是荒古圣体后，就被这这些长老嫌弃了，继而丢在一旁无人问津。荒古之前的圣体确实是无上体质，可而今法则不显，大道沉沦，荒古圣体早已不能同日而语了。不，如果你们不收叶凡入门，我也不会跟你们走。”庞博固执地说道。这一路从地球走来，若非与叶凡相互照应，他那里有如此机缘返老还童？更是被仙人相互抢夺，他可不是那些狼心狗肺的同学们。灵虚洞天的老人面露难色，蓦然有一位老人仿佛想起了什么，惊疑不定地问道：“等等，你说这位小友的名字叫什么？”“叶。”“他叫叶凡。”庞博说道。看到这位老人脸色不对，顿时护在了叶凡身前，大有一副要对叶凡动手就和他们拼命的架势，而且他的块头确实唬人。姓叶，在场的长老们顿时勃然色变。他们一个个仔细打量起叶凡等人，看到与这个世界完全迥异的服饰，连双腿不再发抖了。叶凡，叶凡，对了，你们，你们说实话，你们是不是来自天外？在场的修士猜想到了什么？一个个都快吓尿了，好吗？不久前，黑暗天地莅临北斗地星，那让万物凋零的景象，即使过去了不少时日，依然让北斗所有生命惶惶不安，宛如末日，随时都会降临在他们头上。那一天被誉为黑暗天地日。即使七大禁区都全部鸦雀无声了，一个个圣地、世家、皇朝派出一路路人马，疯狂寻找与夜性有关的天外来客，甚至于连整个大兴都被封锁了。无数圣主翘首以盼，就怕怠慢了天地道友。黑暗天地可是有过名言，若是怠慢了他的道友，整个北斗都要为之陪葬。而且从各大禁地中也流传出了一些秘闻：强如不死山之主，在那位莅临北斗的天地面前，也只是一只弱鸡而已。他绝非寻常理解中的古皇大帝。而是一尊仙，甚至有可能是仙道中的巨擘。嗨嗨，这个庞博有些紧张。他们本以为糊弄过去了，没成想又被提了起来。王子文等人也是面色不太好看。叶信有什么问题吗？难道要因为叶凡一个人，他们全部都要遭殃？此刻，即使李小曼也与叶凡拉开距离，唯有庞博依然坚定不移地站在原地。我们是来自天外。老外凯德结结巴巴地说道，他有点不理解。难道来自天外就不是人类吗？或者说，这些外星人类可以飞天遁地，却不知道有外星人的存在。死！刹那间，一道道吸冷气的声音出现，扑通一声，一个个老人相继对着一脸懵逼的叶凡跪倒在地。为首的一个老人更是语气中带着哭腔说道：“叶天子，是我们有眼不识真尊，还望天子饶恕我等死罪啊！”小老头这就通知瑶光圣的前来迎接天子圣驾。等等，你们说的到底是什么鬼？什么叶天子？什么圣驾？庞博一脸糊涂。更何况当事人叶凡了，刚才叶凡还被一帮老人嫌弃呢，怎么转个头，剧情又发生了什么变化？难道他们是进入无限反转的世界了？叶凡表情怪异，深吸一口气问道：“
诸位仙人，你们是不是认错人了？不，绝对不可能认错。天外来客，天地道友，叶姓绝对不会有错。”一个老人固执的说道：“哪怕有错，他们也绝对不敢心生半点怠慢。万一黑暗天地口中所说的道友，就是眼前的荒古圣体叶凡呢？”叶凡等人面面相觑，不知该如何是好。一个个老人此时精神抖擞。全副武装守卫在叶凡前前后后，甚至把压箱底的宝器都拿出来了，就怕有人冲撞了天地道友。除了庞博以外，李小曼这些人全部被赶到了角落里待着。现在已经不是抢夺仙苗的问题了，而是关乎整个北斗的存亡。苏灿并不知道叶凡的情况，当初确实也只是一番戏言而已。毕竟姓叶的那么多，他也没有指名道姓，怎么可能就被叶凡瞎猫撞上死耗子了？他还真不信。此时他已经站在了藏地星之外。偌大的藏地星占据了一大片星空，星球上空密密麻麻的秩序神链，足以让大圣望而却步。那一丝丝一一缕缕若隐若现的黄道法则，更是让人心中凛然。黄道法则是黄道至尊昔日烙印在这方世界的道痕印记，不管过去多少岁月，哪怕是黄道至尊逝去了，他们的道依然存在，甚至可以在时空长河中再次显化而出。没有人可以侵入逝去的黄道至尊，即使同为至尊也不行。自古以来，这个世界的大地和古皇。晚年都会选择落脚在藏地星，或是就此凋零，将自身的道烙印在此处，或是自斩一刀，进入禁区，等待成仙路的开启。他们不是傻子，选择藏地星自然是有大因果在此，但不入至尊境界，不可能看出藏地星有何不同之处。即使苏灿也不行，他有准仙地身，但没有相应的道果，而且他接触修行也不长久。东荒、南域、北元、西漠和中州，苏灿喃喃低语。他此刻是以游戏红尘的心态来到北斗，所以他看也不看目的地，直接向前一步踏出，根本不在乎去什么地方，只要有修士的地方就行。而且就算进入七大禁区也无所谓，大不了再收几个战仆而已，想必他们不会拒绝来自至强者准先帝发出的善意邀请。轰！一道道秩序神链交织而出，想要阻止苏灿进入藏地星的步伐，因为冥冥中天道有感，他的到来必将掀起波澜，甚至会破坏这颗藏地星的平衡。但一切都是无用功，这方天地不足以限制准仙帝。苏灿血气一阵，顿时万道法则崩溃，即使黄道法则也发出了阵阵哀鸣。没有人可以阻挡他的脚步，即使是天道也不行。荒古境地上空，化名荒主的狠人大帝蓦然起身，释放出无量神光，刹那间让周遭的时空崩碎，一缕缕神霞冲天起，宛若真仙降世。他眸光惊疑不定的盯着域外苍穹，刚才那一刻。居然有一种心悸的感觉从他内心深处涌现，这种感觉自他第一世逆天成道以后便再也没有出现过了。这个世界真的要乱了吗？前有黑暗天地君临诸天万界，现在又来了一个不知名的存在，拥有远在古皇和大地之上的力量，世间却不曾留下半点痕迹。即使是狠人大帝，此刻也有点担心起来。他担心的不是自己，而是刚刚还没有踏入修行的叶凡。这可是他等了数十年万年的花，绝不容有失。嗯。狠人大帝不太清明的双眸，此刻突然露出一丝迷惑的神色。叶凡，这是几个情况？一群半步大能，还有圣地的太上长老，居然如同仆人一般为他驱车前行，甚至还有一位位修为不凡、艳绝天下的圣女在为他斟酒喂食，一副歌姬的姿态。他不是还没有开始修行吗？这个世界到底怎么了？我怎么越来越看不清了？算了，留一丝神念在他身上吧。狠人大帝叹息一声。而在浩瀚的中州，此时有一个奇装异服的。少年刚刚踏入一座小城，他是从天而降的苏灿。苏灿并没有准备古代的服装，他也不担心被人瞧出端倪，交了入城的人头费就走了进来。还好黄金是诸天万界的通用货币，不然他连一个落脚的地方都找不到。总不能堂堂准仙帝身还要流落街头吧？虽然他可以落草为寇，客官啊，我看你奇装异服，想来必不是我安平国的本土人士吧？最近这烛龙城可不太平静，先有大虫食人，后有古尸通灵。城里有权有势的人都在往外跑，也就是我们这些普通人家还能不愿离开故土。店家只是一个普通人，年岁不小，带着一个小孙女，守着祖传的老店，拿手好菜是一道酱鸭，吃上去非常有地球的家乡味。苏灿就是被这股味道引来的。他咬了一口酱鸭肉，笑了笑说道：“据说中州乃五欲心腹、诸子百家道统之地，难道就没有大教传人前来降妖伏魔吗？小小的烛龙城怎么请得起大教传人？前不久，城主大人确实请来了一位大修士。”可是大修士入了烛龙山伏魔，却一去不返。现在城里人心惶惶着呢。店家苦笑说道。苏灿闻言微微蹙眉。以叶凡为主线的剧情，并没有过多牵扯到中州，烛龙城更是名不见传。他不可能从只言片语中联想到烛龙山里藏着什么鬼东西。
但只要不犯到他的身上，他也懒得搭理。值得一提的是，安平国乃是中州九大古国之一，有吴上皇主坐镇。原剧中的中州十大美人，排名第三的雨蝶公主就是出自安平国。若有必要，我会出手伏魔。哼，也不怕风大闪了舌头。我陈师兄乃是道宫秘境大修士，也不敢说能拿下竹龙山的通灵古师。你何德何能在此大放厥词？一个绿衣少女带着头纱走进了小店，在她身侧还有几个修士打扮的男子。他们是路过歇脚的，小雅不可胡言。说话的是一个年轻修士，他一袭白衣，头戴金簪，五官俊美，有些许天命主角的气场。只不过他眼角的一丝邪意，却出卖了他的本性。苏灿转头看向这一行人，说道：“原来道宫境就能成为大修士了吗？放肆！区区一介凡人，竟敢对我诸子百家之一九阳门传人如此不敬，我看你是活腻了想找死。”一位修士祭出灵剑，对着苏灿一剑刺出。居然想直接取人性命，这只是普通的口角之争啊！难道修士的世界就真的没有王法可言吗？至于之前翩翩有礼的陈师兄，对此却选择了默认的态度。看来藏地心的凡人对修士来说，确实只是鱼肉而已，鱼取鱼夺，想杀便杀。可惜他们碰到的是苏灿，哎，何必赶着要来送死呢？苏灿嘴中叹息一声，说时迟那时快，一根鸭骨头化为一道黑芒，瞬间从他身前的桌子上飞了出去，扑哧一声。恐怖的一幕发生了，一根化为黑芒的鸭骨头居然直接粉碎了修士祭出的灵剑，直至打碎喉骨，没入其中，鲜血飞溅，继而满面痛苦的倒在地上，抽搐了几个呼吸以后，才渐渐没了动静。这只是刹那间发生的事情。刘师弟，刘师兄，一行修士纷纷惊呼，回过神来，他们纷纷祭出压箱底的神纹兵器，对准苏灿就想出手，出手前为自己的小命想一想。苏灿不以为然的喝了一口陈年老酒，咂咂嘴巴。一副非常享受的模样。虽然这家客栈的酒不是什么灵泉灵药酿制而成，但却有一股纯粹的药草香，让人喝上一口就有种停不下来的感觉。大哥哥，店家的孙女吓得脸色雪白，她没想到之前还一副和颜悦色模样的大哥哥，说杀人就杀人，出手没有半点犹豫和不忍。这哪是什么大哥哥，简直就是杀神！店家哆嗦着嘴唇，说不出话来。虽然生活在这个人吃人的世道，已经见惯了修士之间的杀戮，但这种用一根鸭骨头破了灵兵杀人的事情。就有点罕见了，压骨头是什么？这只是最平凡的一根骨而已。可修士手中，即使最低端的灵剑都能削铁如泥，一些通灵宝器甚至可以远在千里之外取人首级，更别提交织出到鱼里的王者神兵等等无上至宝了。那些东西都是传说中的存在，对小门派的修士来说确实如此。九阳门不是小门派，它是中州诸子百家的道统之一，门主九阳真人更是远近闻名的大能，即使在四大皇朝都略有威名。你杀我九阳门弟子，哪怕上天入地，你都难逃一死。乖乖随我们回宗门服罪，说不定还能落得个全尸。如若不然，名为小雅的绿衣女子目光惊恐，但语气却极为尖酸刻薄的说道：“如若不然，定要叫你这个野修受尽百般折辱。”小雅，陈师兄脸色无奈。这个小师妹虽然长得青春美丽，但就是一张尖酸刻薄的嘴巴，不饶人。若非与师门长老有关，她打死都不会带这个女人出来执行任务。轻轻松松的一趟出行。就这样折损了一名弟子，就算他能完成任务，回到宗门以后也没好果子吃。因为这位刘师弟来头不凡，据说乃是安平国某位王侯的私生子。陈师兄，难道我说的不对吗？小雅摘下头上的轻纱，一副气鼓鼓的模样。她的长相勉强算得上中等偏上，有一双清澈明亮的瞳孔和弯弯的柳眉，长长的睫毛此刻因为生气而微微颤动着。苏灿喝了一口老酒，冷笑道：“想要我受尽百般折辱，就算你九阳门死了几万年的老祖宗出来也不行。”要么打，要么滚，别打扰小叶我喝酒的兴致。如果不是一个女人，以苏灿的性格，直接就杀了。可是对方若是不知好歹，哪怕是女人，她也照杀不误，修道可不分男女。哼，你杀我师弟，难道就不应该给我们一个交代吗？陈师兄也不是软蛋，现在师弟惨死眼前，他这个做师兄的，如果就这么算了，他也不用回九阳门了，干脆点换个马甲，另投他处吧。交代，对我动了杀意，死有余辜。苏灿淡淡说道：“他是来游历红尘不假，但并不代表要在藏地心低调装孙子。别说区区一个九阳门了，哪怕整个中州所有修士一拥而上，也挡不住他的一个大耳瓜子。”哼，好霸道的修士！我九阳门虽然比不上阴阳教等门派威震中州，但也是诸子百教之一的道统，不是什么阿猫阿狗可以随意凌辱的。一个年过半百的修士踏入酒楼，顿时一股至阳之气扑面而来，这股如同大日的气息，让人浑身炙热，好不难受。徐长老。徐长老，你怎么来了？爷爷，我就知道你会在暗中保护我。
。九阳门弟子见到老者，顿时大喜过望。绿衣女子小雅更是把娇躯都贴在了这个老头的身上，撒娇道：“就是他杀了刘师兄，他还对我们九阳门出言不逊。爷爷，你一定要好好教训他，让他知道我们九阳门的厉害。”阁下，我观你神武不凡，一身气血如朝阳新生，大日当空。虽然年岁不长，但修为却着实不凡。即使老夫活了几百年，见惯了天骄人物，也看不出你的根脚如何。今日就让老夫陪你过上几招，如何？徐长老安慰了孙女小雅几句，眸光老辣的盯着苏灿。在他看来，苏灿年纪轻轻，即使血气如龙，撑死了也就道功境界而已。自己堂堂一尊化龙境大修士出手，还不是手到擒来？苏灿叹息一声，果然是恒古不变的定律，打了小的来了老的，只是区区一个化龙秘境长老，实在是有点不够看啊！而且连仙台秘境都没有踏入，他若出手，还真有点欺负人的样子。只是人家伸出了脖子让你砍，你不砍也说不过去好吗？怎么怕了吗？怕了就直说，待会我让爷爷给你一个痛快。绿衣小雅一副趾高气扬的模样说道，在他眼里，自己的爷爷徐长老出手就没有失手的时候，对付一个奇装异服、来历不明的怪人，还不是手到擒来？何须徐长老亲自动手，让我陈武来试试，这也修的路数如何？陈师兄见到徐长老居然跟在身后，顿时吓得心里一紧，连忙改掉之前翩翩公子的模样。祭出师门长辈赐予的通灵宝器，直接打向苏灿的面门。他这是要在徐长老面前好好表现一番，不然之前的表现必然落得个薄情寡义的名声。在师弟师妹面瞻前顾后，可以说是为了保全大局。毕竟苏灿的实力看上去就非常惊人，一根鸭骨头就杀了神桥境界的刘师弟，他自问根本不可能做到。可是，在师门长老面前，他若还要束手束脚，那就是自毁前程了。轰！一道神虹由远及近，落在了苏灿眼前。陈武的兵器是一把自带九阳神火焰的通灵宝扇，寻常修出三四个神藏的道功修士也难以匹敌。这是他压箱底的大杀器，他对苏灿没有半点小觑。滚！苏灿嘴中吐出一个字，顿时如同一道天雷在耳边炸起，刹那间风起云涌，日月无光。整个酒楼内所有人同时失聪，即使过不多久，眼前恢复清明，双耳还在嗡嗡作响，好不难受。此时他们才看向场中的二人，一个个顿时浑身发寒，目瞪口呆。徐长老更是第一时间护在孙女面前，如临大敌。祭出大杀招的陈武怎么样了？此刻他倒在地上，双耳血流如注，自带九天神火焰的通灵宝扇更是支离破碎，化为残片，将他的身体打出了一个个血窟窿，死状极其凄惨。他的一颗眼珠子都被爆了。好吧，既然你们九阳门弟子一个个都赶着上来送死，那我也只能勉为其难的收下你们的性命了。苏灿站起身来，面无表情的看着徐长老说道。是我一个群殴你们全部，还是你们全部一起上？阁下，此事定有误会，不如我们赔礼道歉如何？徐长老强压着心中的惶恐，嘴上扯出一道苦笑，说道：“刚才一瞬间，不要说是其他人，即使身为化龙二重天大修士的徐长老，也根本挡不住那如同惶惶大日一般的恐怖音波。即使是现在，他都还耳膜生疼。他有一种直觉，眼前年纪轻轻的苏灿，绝非之前自己猜测的道功境修士。”至少是在化龙秘境第三重以上，如此年轻就有如此恐怖的修为，来历绝对不凡。小小的九阳门未必招惹得起几个弟子的死。徐长老不在乎，但若为宗门招来大敌，他却是百死难辞其咎了。而且他孙女也在此处，若是打了起来，必然照顾不到孙女的安全。此刻徐长老想要求和爷爷，你干嘛要怕这个野秀？刚才他那声大叫都吓到小雅了，我不管，我要割下他的耳朵喂花花，我要他死。小雅美丽的五官此刻满是扭曲的说道：“徐长老闻言心里一苦，此时他总算明白之前陈武的苦处了。小祖宗爱，难道你就看不出来眼前的野修是一尊大敌吗？如果爷爷真的能手到擒来，根本不需要你多费口舌，实在是爷爷心里也没有底啊！现在能全身而退就不错了。”苏灿摇了摇头，一群欺软怕硬的人，尤其是那个小雅，长得还算不来，却是一副蛇蝎心肠，这种仗着祖辈余音、仗势欺人的事，想必如今也不是第一次了。死吧，都死吧，死干净了就好了。结结结！蓦然，一个黑袍人出现在不远处的角落里，发出凄厉的尖笑声。他身上的黑袍遮掩了面容，但那刺耳的声音却宛若从九幽深渊传来，让人闻之不寒而栗。苏灿抬头看了一眼黑袍人，眉头一蹙：“这是什么鬼东西？怎么缭绕满身死气？”“哼，小辈给我去死！”就在苏灿分神的刹那，徐长老果断出手，祭出数百枚厌气腾腾的金针。以闪电般的速度封锁了苏灿前后左右所有可以躲避的位置。这数百金针乃是徐长老以九阳神铁打造而成的通灵宝器，温养了数百年，可杀人于无形之中。往日遇到的寻常敌手
他三五枚金针便可取人性命。今日对付来历不明的苏灿，他显然是全力以赴，不敢有半点掉以轻心。苏灿虽然走神了，但并不代表一个化龙秘境的修士可以有机会伤到自己。他是神火境修士，对应的是遮天系斩道王者，不以肉身之力，仅仅以仙骨道法，就足以镇压所有同境界的斩道王者。只见他抬起手来，向前一拍。顿时，一头真黄瞬间成型，发出清脆的锵锵之声。真黄体表的无上真焰，眨眼间就将周遭的虚空烧出了一个黑洞，并且将数百枚金针法宝化为了气体，同时以迅雷不及掩耳之势冲向徐长老一行。轰隆隆，一阵火光冲天而起，一个呼吸不到徐长老等人连一声惨叫都来不及，便已经全部化为了灰灰，死的不能再死了。苏灿杀人从不留手，何必呢？何苦呢？看了一眼，连尸骨都已经化为灰烬的爷孙俩和九阳门弟子，苏灿摇了摇头，留下一锭金子在桌子上，宛如一位谪仙飘然而去。该死的人，谁都留不住。苏灿虽然看上去动作很慢，但每踏出一步都是数百丈，不紧不慢的跟着一道远去的神红离开了烛龙城。化为神红的，自然就是之前低语的黑袍人。看自己的戏不留下点什么怎么行？真当自己是一个德智体美、品学兼优的三好学生吗？苏松从来不会把麻烦留到第二天。因为先帝之下的麻烦根本不算麻烦，至于先帝之上的麻烦，好吧，看看怎么跪的姿势舒服点。轰！苏灿一步踏出，发出了音爆，刹那间虚空破碎，时空倒转，哪怕是一座座巍峨的大山都挡不住他的脚步。不多时，他来到一座形似长蛇的山脉前，这是店家嘴里的烛龙山。此刻，黑袍人早就发觉了有人跟踪，他站在山顶上，山风吹得黑袍猎猎作响，他没有害怕，反而一副非常兴奋的模样，说道。人类修士真以为自己有斩道王者的实力就可以纵横天下了吗？你知道这座山脉葬了何等恐怖的存在吗？即使是一尊远古圣人，也不敢贸然跟随老夫前来此地。大帝，古皇，苏灿一脸好奇。黑袍人闻言身子一僵，抬头看向苏灿，露出黑袍下干瘪瘪的五官和一口发黄腐烂的牙齿，说道：“如果这是帝陵，你已经死了。”苏灿撇了撇嘴道：“不会是准帝吧？”“嗨嗨，有点距离。”黑袍人如果现在有脸的话，肯定是气得满脸通红。这都啥人啊？开口就大帝古皇不说，连准帝都说的那么嫌弃，你当自己是什么人？难不成是仙吗？切，连准帝都不是，浪费我时间。苏灿摆了摆手，根本就没有继续探索下去的欲望了。让他大老远跑到这里，还以为能有什么上得了台面的古怪东西。如果连准帝都不是，那也就是说，这只是小喽啰哥。小喽啰的单子我不接。等等，看到苏灿转身离去。黑袍人连忙叫住了他，说道：“此地乃是大圣竹蛇道人的藏地，难道你就不想得到太古大圣的遗藏吗？”苏灿脚步微微一顿，瞥了一眼自作聪明的黑袍人，稍稍是放出了一丝丝血气。刹那间，虚空中万道哀鸣，法则溃散，天降血雨，地涌黑雾，混沌如波涛大海一般汹涌而来，整个世界都陷入了大破灭之中。半晌后，一切归于平静。黑袍人傻愣愣的坐在蛇形大坑上，瞠目结舌的看着苏灿之前所在的位置。以及屁股下面遍地灰烬的烛龙藏地，狠狠地打了自己一个耳瓜子，继而大声哭嚎着喊道：“我的天哪！我居然引来一尊大帝来挖自己的坟！我这是造了什么孽啊！我的八万年神药啊！我的大圣兵啊！没了，都没了！”显而易见，黑袍人就是远古大圣竹蛇道人一丝残存的真灵。他妄图引来人族修士进入自己精心布置的大圣藏地，然后趁机寻找机会借壳重生再活一世。可惜他千算万算不应该算到苏灿头上。苏灿是什么人？就算一尊古皇来了，也只配做他占卜。他的坐骑都是神话时代的神不死天皇。欧元古大圣连根毛都不是。九阳门是上古诸子百家道统之一，在安平国传承久远，乃是安平国教。历代安平皇主与九阳门主的私交都非常好。一位化龙秘境的长老死在烛龙城，九阳门怎么可能无动于衷？当代门主、圣主级大能九阳真人直接派遣门中太上长老前去烛龙城查探究竟，若有发现，当即回报。太上长老乃是仙台大能，他使用玉门从安平国都赶往百万里之外的烛龙城。烛龙城内底层依然如故，并没有因为九阳门徐长老的死而发生任何变化。在修士的世界，死人是再也平常不过的事情，底层的普通人该怎么过还是怎么过，这都是上层人物该担心的事情。城主耶律南天此刻就如热锅上的蚂蚁，焦躁不安。他听闻手下来报，九阳门长老死在了东大街上，就知道大祸临头了。他当即下达城主令，缉捕东大街上所有的平民。务必要在九阳门大能赶来之前给出一个交代，不然他必死无疑。修士的世界非常残酷，并不是说与你无关，你就可以翘着二郎腿置身事外。一个小小的城主。
在大能境界的太上长老眼中，连只蝼蚁都不如。报，城主，归来客栈被镇文封锁，冲进去捉拿要饭的府兵全部都死了。可恶，一个来历不明的野修竟敢违背天命，公然对抗府兵，这是要造反吗？耶律南天顿时暴怒，他是化龙三重天的修士，实力虽然在徐长老之上，但也不会相差太多。苏灿可以一招秒杀徐长老，他去了也讨不得半点好处。故而他犹豫了，会说道。调集府兵封锁东大街，一只苍蝇都不允许飞出去。是城主大人，传令兵连忙去传令。等到传令兵走后，城主耶律南天拿出一枚金色的师门令牌，看着令牌上面篆刻的玄字，犹豫了一会，最终还是收了起来，自言自语道：“九阳门的大能应该还不至于怪罪到本城主身上。若是求助师门长者，到时候门主怪罪下来，麻烦的就是我了。”轰！蓦然一阵狂风涌入城主府，一位须发皆白的老者不怒自威的走了进来。直接对着城主耶律南天说道：“杀我爱子之人何在？老夫徐长风定要取他头颅，为我爱子偿命。”果然是打了小的又来老的，之前是爷孙俩人丧命，现在也太爷爷都来了。不知道下一次来的又是何人？苏灿当然没有一走了之，毕竟他如果离开，那么死了门人的九阳门必然会迁怒无辜的店家爷孙俩。他没必要把自己惹的事情推卸到别人头上。如果九阳门都是蛇鼠一窝的性格，他不介意直接将其连根拔起。大哥哥。这就是你的酒。之前亲眼看到苏灿杀人的店家孙女小燕有点害怕的端着酒水来到苏灿面前，放在桌子上说道：“小燕你很怕我吗？”小燕不怕。爷爷告诉小燕这个世道就是这样，弱肉强食。普通人想要活下去，就要闭上眼睛，闭上嘴巴，只有这样才能活得长久。”小燕扑扇着美丽的大眼睛，一副小心翼翼的模样说道。苏灿闻言微微一笑，道：“是啊，普通人在修士眼里就是蝼蚁。小燕放心，只要哥哥还在这里，谁都伤害不了你。”可是爷爷说，大哥哥如果不走，会招惹来更大的麻烦。小燕儿搓着衣角，犹豫了会，咬牙说道：“大哥哥，我可以成为修士吗？我想保护爷爷和归来客栈，我不希望归来客栈毁在那些坏人的手里。”你想修道？苏灿眼神一闪，打量了小燕儿一番，摇了摇头道：“可惜你的资质太平凡了，即使成为修士也走不太远。”哦，小燕儿的头垂得更低了，一脸失落的转身回到爷爷身旁。苏灿看到这一幕，心有不忍，但最终还是没有出声。虽然他有能力。甚至一句话就可以改变小燕儿未来的人生，可是他为什么要这么做呢？难道是个人跑到他面前想要修道，他就要收下吗？藏地心的凡人数之不尽，活在底层的普通人太多太多了，他不可能看到有人可怜就心生怜悯，他没有那么圣母。而且小燕儿确实不适合修道，做个普通人更适合他。哼，好大的威风！就是你杀了我的儿子和玄孙女，老夫九阳门太上长老徐长风，今日就要来领教一二。须发皆白的徐长风在城主耶律南天的引领下出现在不远处。徐长风并没有擅闯客栈，因为归来客栈外密布的道文法阵，即使是他看到，都暗暗心惊。这个法阵绝不是普通的阵文，乃是宗师级阵文，一缕气机就足以足秒杀大能以下的所有修士。苏灿看向门外的徐长风，微微蹙眉：“来的就是个仙台一重天的修士，这是看不起自己吗？真是麻烦。”苏灿随手收起阵文，走出了客栈，说道：“废话不要多说。”你不是我的对手，告诉我你师门何在？我们一次性解决所有恩怨，免得再有苍蝇围着我乱叫。哼，好大的口气！你是何门何派？难道不懂得尊师重道吗？徐长风眼睛一眯，一股摄人的气息散发出来，即使化龙三重天的大修士耶律南天都瑟瑟发抖起来。我的门派，本座万仙殿殿主苏灿，你有意见吗？苏灿默然一笑，顿时给自己找了个好名头——万仙殿万仙来朝。这名字虽然不如天庭霸气，但寓意……却是更上一层楼。万仙殿，万仙殿是什么势力？中州并没有这个名号，难道是来自东荒的小门派？四周围观的修士纷纷交头接耳起来，一个个看着苏灿的眼神非常好奇。万仙殿这么霸道的名字，殿主苏灿又是何等修为？我看你气血旺盛，不像年长之辈。这个万仙殿必然是你临时杜撰的名号吧？年轻人有雄心是好，但不要好高骛远。古之大帝都不敢妄言仙字，你竟敢为宗门起这等大逆不道之名！就算老夫今日杀不了你，来日也有天道收你。徐长风冷笑一声，他已经准备动手了。杀子之仇，可谓不共戴天。无边的杀意从他身上席卷而出，一时之间，围观的修士纷纷脸色大变，连连退出数十丈远，才好受一点。大能之威，恐怖如斯，就算覆灭一座城池，也是轻而易举。苏灿表情淡漠，并没有在乎扑面而来的杀意，伸出一个指头说道：“我只出一招，挡得住饶你一命，挡不住，送你归西。”黄口小儿，你给我去死！徐长风闻言顿时暴怒，头顶一轮大日升空，虚空都在哀鸣震颤，无数道纹交织而出。
一道道秩序神链化为真炎火龙扑向苏灿。徐长风催动全身神力，长啸一声，密密麻麻的道纹冲天起，交织出一道道秩序神链，化为一条气势汹汹的炎龙扑向前方。苏灿站在原地纹丝不动，仿佛被这骇人的一幕吓傻了。周围的人不忍再看，一个个闭上了眼睛，撇过头去。哦、oh! ！一阵惊天动地的巨响过后，漫天烟尘冲天起，苏灿面无表情的收回了食指，而徐长风却瞪大了眼睛，他的额头有一个血洞，血水咕噜噜的往外流淌，很快就将他的长袍染成血色。扑通一声，徐长风倒地而亡，死得无声无息。苏灿看了一眼不远处吓傻了的耶律南天，说道：“告诉我九阳门在哪，饶你不死。”咕噜。耶律南天此时才回过神来，看到徐长风死不瞑目的眼神，吓得心惊胆战，咽了一口唾沫，讪笑道：“不瞒苏店主，九阳门在安平国都，此去数百万里，须以玉门。不必玉门，我自会前往。我不想看到有人到归来客栈捣乱，若是被我知晓，他们爷孙出了什么事，我定斩你满门。”苏灿伸出手抓起徐长风的尸体，一步踏入虚空之门，眨眼间便已来到数百万里之外。只要知道安平国都的方向和大致的位置，根本不需要什么玉门道台。他一念之间便可前往，准先地身，岂是等闲？身在藏地心，他甚至可以直接一步回到地球的魔都，只要他心中所想便可以。安平国都城是修道圣地，这里处处都是仙雀天宫，珍禽异兽，一眼望去美不胜收，灵气更是充足无比，甚至吸一口气都能抵得上外界三五日的修行。那远处的皇宫更是气势不凡，数千丈城墙上垂下一条条大道锐气，就像无数真龙在张牙舞爪。散发出的亿万缕霞光，居然与天上的星辰遥相呼应，这哪里是什么人的皇宫啊？就算天上的仙宫，也不过如此。苏灿并没有任何隐匿的行为，直接锁定九阳门在国都内的驻地。大成王者的气息铺天盖地的镇压而下，这般作为顿时镇住了九阳门的修士。一个个修士惊恐的抬头望向虚空之中的苏灿，苏灿随手就把尸体丢了下去。砰的一声，徐长风的尸体落在宗门广场之上。这这，这是徐长风太上长老。到底发生了什么事？你是何人？为何擅闯我九阳门？一个个九阳门弟子呼喝起来。虽然他们被大成王者的气息镇压的不得动弹，但说话还是可以的。此刻他们怒目圆睁，恨不得生吃苏灿的血肉。这样打上门来，即使九阳门能击退苏灿，门派的脸面也丢尽了。哼，堂堂一位王者大能，欺负些许小辈，算得了什么？九阳门门主九阳真人怀揣无上圣兵走了出来，顿时抵消了苏灿身上的王者气场。身为诸子百家之一的九阳门，并不惧怕一个斩道王者，除非是圣人亲临，才能让他们发自内心的恐惧。其实九阳真人此刻也很郁闷，看到徐长风的那一刻，他就知道来犯的是谁了。他没想到，只是一件小事，居然牵扯到了一位王者级大能的身上。早知如此，他绝对不会派徐长风去送死。这个哑巴亏，就算咽下去又何妨？毕竟和王者大能动手，九阳门数万年的底蕴都有可能被掏空，这是得不偿失啊！你不是派人来追杀我吗？现在我就站在这里，你大可以亲自动手。”苏灿说道。与此同时，安平国都中一个个大能的目光被吸引到了九阳门，他们看到血气如同朝阳新生，但却有王者级大能修为的苏灿，顿时心中一惊：这是何方妖孽？怎么可能这么年纪轻轻就已经是王者级修士了？要知道，偌大的安平国都，数十个宗门都找不出几个王者级大能啊！除非是各自宗门内那些被封印在棺材板下的底蕴。才有如此恐怖的实力，烛龙城之事只是误会而已。我九阳门无意冒犯尊驾，此事就此作罢如何？九阳真人强压着怒气，心平气和地说道：“哼，你说作罢就作罢吗？”苏灿冷哼一声说道：“饶我清修，出言不逊，真当我是泥捏的不成？若我不来，你们怎肯低头？今日想要我作罢也可以，拿出你九阳门的镇派古今，让我观摩一二，再送上几块仙金赔罪。我掉头就走，绝无二话。过分。”实在是太过分了！你当仙金是大白菜吗？还要我们拿出九阳古金给你观摩？一个个九阳门太上长老此刻真是气得七窍生烟，咬牙切齿。可面对一位斩道王者级大能，他们敢怒不敢言。修士的世界就是这么奇妙，拳头大的就是真理。难道没得商量吗？古今我们九阳门自然不缺，只要不是九阳古金，我可以另外拿出两册给尊驾品鉴。但仙金确实没有。九阳真人深吸一口气。心中数次升起祭出底蕴圣兵的念头，但却强行忍耐了下来。我刚才说的是镇派古经，难道你耳聋了吗？苏灿冷冷地盯着九阳真人，其实他也不想把事情做绝，但就在刚才，他神念扫过，居然发现九阳大殿下有数百具童子的尸骨，这些童子都是难得一见的纯阳体质
，生前被人以秘术抽空了精血。虽然他早就知道这些诸子百家的道统都不是什么好东西，可是亲眼看到这一幕，那感官自然不一样。苏灿接触修道并不长久，简单来说，就是他还有一颗愤愤不平的赤子之心。看到这一幕，怎么忍？如何忍？可恶，你这是自寻死路！哪怕九阳真人涵养再好，此刻也忍不住了。他直接祭出底蕴圣兵，喝道：“好好好，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。”今天老夫就让你尝尝我九阳门至宝太阳神珠的厉害！轰隆隆，当九阳真人将圣兵太阳神珠祭出来的那一刻，天空中冉冉升起第二颗太阳星，浩瀚的神威向四面八方蔓延而出，虚空中充斥着一种炙热的味道，让人头皮发麻。这是无上圣威。第二颗太阳星更加璀璨耀眼，一头流转着紫芒的三足金乌，眼神不屑的看着面无表情的苏灿，他仿佛是上古大圣的真灵化身，眸光中极具人性化。不孝子孙。恭请金乌老祖杀敌，九阳真人对着金乌作揖，恭敬非常。恭请老祖杀敌，扬我九阳神威。九阳门上下数千人精神亢奋的喊道：“枪枪！”金乌长鸣，无边的杀意蔓延而来，圣威铺天盖地，整个虚空都在震颤。密密麻麻的大道纹路交织出了数以千计的秩序神链，这些秩序神链轰然一阵化为火海落下，漫天火海压塌虚空，火海中的每一簇火焰都恐怖无边，骇然至极。等闲圣主大能触之即死，即使王者避之不及，也要重创。但火海有灵，全部锁定了苏灿，他怎么可能避得了？除了硬抗以外，别无选择。底蕴圣兵岂是寻常？所有人的目光都落在了苏灿身上，有人兴奋，有人不忍，更有人暗中传音拉拢。一个不足百岁的王者，值得所有门派为其抛出橄榄枝，哪怕招惹九阳门也值得。苏灿抬起了手，脸色漠然的向前拍去。在别人眼中，这是垂死挣扎。抵抗炙热，但在场的大能，他们的呼吸都停止了。轰隆隆，一个看似普普通通的手掌，就那么简简单单的拍了出去，居然让虚空破碎，甚至一道道哀鸣的声音传到所有人耳中。这是大道的哀鸣，也是天道的恐惧。轰，咔嚓，咔嚓，一只手穿过漫天火海，落在金乌身上，轻轻落下。没有大道纹路，没有天道神纹，亦没有秩序神链，但坚不可摧的圣兵本体，那颗璀璨的太阳神珠轰然粉碎。化为一条条恐怖的火龙向下方追去，不，啊！师尊救我，不要烧我，我不想死！轰隆隆，火海下坠，伴随着漫天火龙，整个九阳门都被笼罩其中，数之不尽的惨嚎声从四面八方传来。苏灿看着眼前惨绝人寰的一幕，不为所动。既然选择与自己为敌，那么他也没什么好妇人之仁的。再则，杀死他们的不是苏灿，而是圣兵的火海和残片，他们是死在了自己老祖的兵器上。也算死得其所了。轰隆隆，悬浮在半空中的九阳门天宫，在圣兵残片和火海的焚烧中，悬空法阵顿时瓦解，急速下坠，发出一声惊天动地的大爆炸。不错的烟火，苏灿笑了笑，不以为然的收回目光，释放出王者神念，扫荡了一片脚下方圆十里之地的废墟。可惜的是，除了圣兵以外，九阳门并没有压在棺材板下的底蕴。以九阳门一贯嚣张跋扈的作风，想来祖宗的底蕴早就耗尽了。不然，苏灿还能表演个手撕圣人的戏码。虽然有点老土，偌大的宗门就这样土崩瓦解了，令人不由唏嘘万分。暗中窥视的圣主级大能们感知到苏灿的眼神望来，连忙斩断了自己的神念，哪怕遭到反噬也在所不惜。他们打死也不敢招惹这个可以徒手打爆圣兵的绝世凶人。苏灿冷笑一声，他也不想把事情继续闹大。最后看了一眼九阳门的废墟，伸出手从废墟中捞出了一块巴掌大的凤血赤金。这是九阳门最值钱的宝贝，不要白不要。他的神文仙中还缺少大量仙金呢。相比叶凡以万物母气根打造的万物母气鼎，自己的神文仙中也不能太寒碜，是不？转身一步踏出，苏灿从安平国都城消失。踪影，但绝世凶人的名号却在接下来的几天时间里，以飓风一般的速度席卷中州，继而向东荒、西漠等地传播而去。中州出魔，而且是一个气血不过百岁的年轻王者，徒手打爆圣兵，这种战绩古来未见。即使在荒古时代都不曾听闻，王者怎么可能逆行伐圣？这已经不是什么八境了，即使是神境领域都难以形容，不可揣测，不可捉摸，令人细思极恐。对于外界的风言风语，苏灿根本没有放在心上，他我行我素，没有定性，走到哪里就是哪里。或是驻足于繁华市井，或许驻足于乱葬谷地，偶尔也会进入著名的修行圣地，取一些邻国姐解渴，让圣地门人恨得牙痒痒，却无可奈何，因为他们也怕这个可以徒手打爆圣兵的绝世凶人啊。相比平平无奇的圣体叶凡，苏灿更像是之前闹得满世界风雨的天地道友，甚至还真有人这么怀疑了。但绝世凶人姓苏名灿，名灿
，万仙殿殿主的身份是他亲口所言，就算有人怀疑，也找不出任何证据来，只能听之任之，静观其变。这一日，苏灿来到了卢城，这是一座古城的名字，临近中州骑士府。传闻此地是大帝晚年结庐作画之地，但此地方圆百里却一片荒芜，城内也不过是两三万人而已。苏灿没有入城，而是直接来到了一个小山村。小山村村民土质。一直劝他不要靠近村口的老槐树，因为那里经常死人。前不久，还有一位大能在老树前得了魔症。苏灿知道老槐树就是通往藏仙地的入口之一。这个时间段，藏仙地并未开启，但寻常阵纹，哪怕是大地沙阵，也阻挡不了他的脚步。他直接通过老槐树进入了仙藏地内。仙藏地如同原书描述的那般，有不死天皇的神底念再次盘踞，空气中都还留一丝腐朽的气息。奇怪的是，苏灿进入仙藏地后。神底念居然非常安分地躲了起来，难道是感知到他掌心中的不死天皇真灵烙印？很有可能。其实此地并没有什么东西值得苏灿可以探寻的，只有一块悟道树残根做的棺材板而已。他可没有和自己做气争抢棺材板的奇葩想法，这也太掉价了，好吗？里面那张不死天皇的人皮，还是留到以后让叶凡玩吧。人皮什么的，他可不喜欢。我的道到底在何方？苏灿蓦然叹息一声，他走了太多地方。内心依然没有彻底平静下来，他不想走以身为重的道路，也不想走仙古法的七种借道之路，他想走出一条自己的路，但这实在太难太难了。既然有以身为重，以其物为重，为什么就不能以无限虚空为重呢？虚空不灭，大道不破，即使有一日肉身消亡，精神凭借虚空也可以再次归来。苏灿眼神发光，轰隆隆，蓦然一道惊雷在棺材板上空炸响，仿佛是在警示苏灿不可妄言。苏灿翻了个白眼。晃了晃古铜色的脚丫子，坐在不死天皇的棺材板上，一副不以为然的样子。他的身前就是三千道阶，这里威压无穷，即使强如圣主大能，也难以施法，甚至王者修为都会被压制到极限。奈何准仙帝身万法不侵，根本不是古皇和大帝可以压制的存在。罢了，还是去一趟东荒吧，说不定能触发什么灵感。苏灿摇了摇头，虚空正道这是虚空大帝的老路，他若以此正道，最终也不过是走到虚空法则的极致而已。空间大帝，苏灿苦笑。这个名号还不如空空呢。一步跨出，他的身形消失不见。在苏灿走后，一缕雾霾幻化出人形。他虎背熊腰，谋身似海，浑身散发出腐朽的气息。仅仅站在那里，就给人一种喘不上气的感觉。他就是不死天皇的一缕神底念，而且不是完整的那种。神底念看着苏灿最后离去的方向，喃喃自语道：“主身的真灵烙印怎么可能出现在一个王者修士身上？难不成他是主身的转世之身？不可能啊！”主身并没有陨落，苏灿一路向东，跨出了中州地界。他一步踏出少则千里，多则百万里，有时甚至一步便是千万里。在这种连圣人都无法踹度的速度下，直接进入了东荒大地——北域人族圣城。这是一座极其雄伟的古城，城墙如一条苍龙横卧大地，连绵不绝。抬头一眼望不到尽头，墙体像是铜水浇筑而成，闪烁着金属的光泽，让人内心不由升起一种压迫感。这是东荒北域的风云汇聚之地，自古至今。关于圣城的传闻不知凡几，它真的太古老了，根本无法追溯到具体年代。相传荒古之前，它漂浮在天空中，亦有人称其为神城。荒古之后，才坠落在大地上。神城内非常繁华，琼楼玉宇数之不尽，还有一条条古街和赌石坊、仙人楼、风月宫、圣主阙、妖王阁等等，应有尽有，极尽奢华。更有荒古之前圣人留下的足迹，传闻有天骄在一条不知名的古道上一朝悟道，修为暴涨。转身便成为一方无上圣地之主。总而言之，这是一座神话之城。苏灿一身白衣，风度翩翩，俊朗不凡，宛若卓氏谪仙，令人不敢直视。他并没有跟随人流排队进入神城，而是一步踏出，便直接进入了城池内部的大街上。他的出现就像一滴水落入了大海之中，哪怕周围的人都会生出一种感觉：这个人本来就在这里，本来就该在这里。这是融入自然的一种表现。一路跨越千山万水，苏灿虽然没有找到自身的路。依然处于困境，但却触类旁通，掌握了一种融入自然和融入四周环境中的法门。可惜，这只是小道。苏灿要走的是煌煌大道，如日中天，照耀万古。即使做不到如荒天地那般，令后人传颂千古，但也绝不甘心随大流泯然于尘世。店家，还有空余的客房吗？苏灿来到一家名为万克隆的普通客栈，问道。所谓普通，是跟那些宫阙成群的酒楼相比，实际上眼前的客栈也不算小，占地数里。有殿宇十数座，可谓气魄非凡。一般王侯的府邸也不过如此了。苏灿的手里有一块拇指大小的圆，这是圣城唯一的流通货币。黄金在这里已经没有多大用处了。
？当然有。客官，您这边请。店家是一个热情好客的中年修士。不多时，一脸笑容的店家带着苏灿来到一间天字号厢房，厢房里一应俱全，不管是食物还是洗漱用的水都有专人送来，一天的费用只要一两元，拇指大小的圆约有一斤左右，足够苏灿十天半个月的食宿费了。当然，如果你想吃龙肝凤胆，店家也能为你提供，只需要付出一点跑腿费就行。神城所有的好东西都有专人帮你采购，只不过龙肝凤胆的价格嘛，一般修士还真消费不起，即使一般的大修士也只是吃些普通的灵药果实为食。苏灿没有行李，看了一眼厢房，满意的点了点头后，就从店家手里取过了钥匙。这是一枚紫金打造的小令牌，拥有识别房间的功能，而且每一个房间都有法阵守护，即使你把贵重的东西放在里面，也不怕失窃。修士的城市果然非比寻常啊，神城中也有普通人，但数量非常少。因为进入神城需要缴纳一两元作为通行费，对于普通人来说，一两元足以在寻常的城镇非常奢侈的生活一年半载了。这就是普通人和修士的区别。来到酒楼大堂，苏灿让店家上了几道拿手小菜和一壶美酒，坐在角落里一个人独自饮了起来。他给人的感觉就像是一个孤独的旅人，让人一眼便忽视过去了。此刻正值午时，大堂里的修士并不少，他们在议论各地的趣事，但重点却集中在近期南域发生的一件惊天动地的大事情上。那就是一世天地道友的域外来客圣体叶凡把瑶光圣的坑惨了。为了不得罪莅临北斗的黑暗天地，一个个圣地和世家拼了命的讨好叶凡，各种资源疯狂往他身上砸。据说仅仅原石就耗费了数万金以上。可即使如此，依然没有打破圣体的诅咒，导致现在各大圣地都在疯狂开采原石，就是为了供应圣体叶凡的惊人消耗。原石只是其中之一。为了让圣体叶凡宾至如归，东荒各大圣地据说已经把圣女全部送去了瑶光。只要叶凡看中哪个圣女，马上就可以和圣女结为道侣。只不过这个时间需要往后挪一挪，因为叶凡服用了荒古禁地神果的原因，导致了他的身体逆向发育，变成了一个十一二岁的小男孩。就算有圣女给他享用，他也根本享用不了。这简直是让人闻者落泪啊！据说在此之前，与叶凡定下口头姻亲的已经有十几个圣地了，什么太初圣地、子府圣地、四象圣地等等都在此立。东荒十大美人，十有五六都已经被圣体叶凡挑了一边。这只是圣女。为了讨好天地道友，这些圣地完全放下了脸面，不但无上经文任其阅览，更有禁区至尊扬言愿为圣体叶凡护道，而且不是一个禁区的至尊。为了抢夺护道者的名额，这些禁区里只剩下半口气的至尊，差点就爆发了至尊战。最终不死山的石皇付出了不菲的代价，才获得了护道人的名额。随后，石皇派遣一尊王者修士，亲自护送悟道古茶树的叶子给圣体泡茶，这待遇简直羡煞了诸多圣子圣女。其实叶凡自己也很懵逼，好吗？他都快成北斗藏地星的少主了，一个个圣主、族主、皇主没有底线的疯狂讨好，甚至连各个禁区都派出顶尖传人前来刷脸，只为结一个善缘。甚至还有候补圣女愿意屈尊做圣体叶凡的丫鬟，这到底是哪个哪啊？他根本不认识黑暗天地是谁，好吗？但他不敢说，也不敢想，万一最后被证实他不是天地道友，那么这些跪舔的圣主、族主转过头来就会把他撕成粉碎，连渣渣都不会留下。而且还会牵扯到庞博等人，为了避免落得个惨死的下场，叶凡和庞博二人一合计，干脆趁着这些大人物还没回过神的间隙，先跑路吧。这样待下去，怎么看怎么不踏实啊！他们心里着实瘆得慌。然后他们带着一大堆元和各种珍宝，以外出郊游的名义，居然真的跑路了。是的，他们跑路了。面对各大圣地围追堵截，他们居然一次次跑出了包围圈，最后一次出现，据说是在疑似妖族最后一位大帝的地坟周围。有人看到叶凡被一个胖道士绑走了。而且身上各大圣地进贡的金络玉衣、通灵宝器等等，全部被包了个精光。面对这种情况，瑶光圣地险些遭到所有圣地的围攻。他们认为，就是因为瑶光圣主招待不周，才会让圣体叶凡升起跑路的想法。瑶光圣主也很冤啊，他都快成圣体叶凡的保姆了，好吗？除了偶尔一次外出，其余时间基本都在叶凡居住的宫殿外当保镖。堂堂一位圣主，活成了看门狗，他心里也很委屈啊。可是他又不敢指责叶凡。只能打落牙来把所有苦往自己肚子里吞。现在谁不知道圣体叶凡是天地道友，不死山的主人更是他的护道者。面对一个个圣地的追责，以及不死山石皇的雷霆震怒，瑶光圣主此刻连自杀谢罪的心思都有了。为此，瑶光圣主不得不拿出圣地压箱底的宝贝，悬赏叶凡的下落。只要平平安安的将叶凡送回瑶光，瑶光圣队愿意付出一切代价。现在叶凡的局面，比之原著中那人人喊打、东躲西藏的日子。好了不知多少倍，其实这些圣地不是抓不到叶凡，而是偷偷放水不敢强迫他，并且一路都有各大圣地的太上长老接风洗尘。
这哪里是跑路啊，根本就是在一路享受人生。可是此刻他却落到了一个渐渐的胖道士手上，整个东荒都为此提心吊胆起来。东荒南域的一处密林中，有一大一小两个人，鬼鬼祟祟的一路前行。他们是胖道士段德和小屁孩叶凡，只不过相比往日披金戴玉的模样，此刻的圣体叶凡活生生的就是一个落难的凤凰不如鸡，一脸的泥巴糊。身上脏兮兮的说：“有多狼狈就有多狼狈。”无良特爷爷的天尊，你这个半大的娃娃，到底有什么天大的来头？不会是哪个大人物的私生子吧？怎么整个东荒的圣地门人都来追杀道爷我了？道爷我是招谁惹谁了？缺德道士看到屁大点的叶凡，居然故作一副成熟的模样，叼着根狗尾巴草，翘着二郎腿，顿时气不打一出来。到底谁是俘虏啊？怎么看上去自己更凄惨一点？叶凡闻言翻了一个白眼，说道：“和我有什么关系？”再说，又不是我逼你绑走我的，你没看到外面悬赏都是抓你的吗？肯定是你这个无良道士做了什么见不得人的坏事情。我信你个邪！无良特姥姥的，他们肯定是在故布迷阵，表面上看去是在悬赏我，实际上是为了保证你的安全。而且前面几波追踪来的修士，每次都大张旗鼓的在你面前介绍自己的根脚，恨不得把自己的祖宗十八代都说个遍，怎么看都像是为了给你这个缺德冒烟的家伙留点印象。段德一脸惊异不定的说道：“而且，你有好几次机会，明明可以从我手中逃走。”为什么就要跟着我？其实叶凡想走的话，早就走了。那些各大圣地追踪来的修士，随便拎出一个就可以缠住段德，甚至段德几次落入了险境。偏偏每次他们要下死手的时候，叶凡都是不要命的样子护住段德，一副你们要杀段德，先从尸体上踩过去的架势，然后就没有然后了。这些圣地修士投鼠忌器，见到叶凡拼命维护，只能无奈退走。而且因为演技不到位，每次退走的时候都是一副段道长你好强。吾等不是敌手的样子，搞得场面鲜血淋漓。实际上，他们不是树枝扎到了，就是被同伴撞到了。演戏都不会演，叶凡心里很无奈。其实现在的他非常焦虑，因为在妖帝坟冢时，庞博莫名其妙的性情大变，然后跟着妖族的人跑了。虽然过程中给他丢了一页道经轮海卷和一块神秘的绿铜块，可最终却不知去向。他一路追踪，落入了段德的手里。为了借助段德之手逃出圣地的围捕，他只能与须臾为夷。而且他发现，段德此人虽然缺德无良。但实则心地并不坏，叶凡根本不想回瑶光圣地，他认为谎言总有戳破的一天。曾经他是无可奈何，现在踏上了修行路，他要掌握自己的命运。当然，各大圣地对他的善意，他也不会忘却。将来等一切水落石出以后，这份恩情再去偿还也不迟。他就是这样一个恩怨分明的人。嗨嗨，如果我说我与道长一见如故，呵呵，你感觉贫道很傻吗？当然不是，道长英明神武。得了得了。道爷，我也不跟你瞎扯，你的东西我都还给你，麻烦你不要用闪电符一路跟着我了，行不？就算贫道，我求你了！轰隆隆，一道道神虹从远处疾驰而来，仿佛长了眼睛似的，对着段德就是一阵狂轰乱炸。至于近在咫尺的叶凡，毛都没有，都被伤到一根，还有一道神息落在他身上，宛若灿霞，无比绚烂，甚至周围都散发出一阵阵令人陶醉的药香味。无量特么的，这是神髓液，你们居然用神髓液打人！老天啊，劈死我吧！段德看到这一幕，顿时泪流满面，无语望青天。轰！一阵烟尘过后，衣衫褴褛的段德找准方向，埋头就跑。这龟孙子，谁爱要给谁，这份罪他遭受不起，这简直太埋汰人了。道长，别走啊，等等我！叶凡从怀中一大把神符，乱七八糟的拍在自己身上，化为一道闪电就追了上去。无良特爷爷的，我段德这到底是造了什么孽啊？怎么会惹上你这个小混蛋？段德回头望到这一幕，险些一口老血喷出来。对于圣体叶凡身上发生的事情，苏灿会心一笑，埋头吃起了烤鸭。烤鸭是他最爱的一道美味，基本餐餐不落下。神城的烤鸭更是别有一番风味，外焦里嫩，香气扑鼻。因为骨肉中含有一丝灵性，吃起来更是油而不，让人回味无穷。据说中州出魔了，一个绝世凶人手撕传承圣兵，一怒之下屠门灭派。你这消息已经落伍了。根据可靠消息。这位绝世凶魔乃是六千年前的魔圣一本道，如今涅槃归来，要杀尽诸子百家。噗！苏灿一口老酒顿时喷了出来。魔圣一本道，该死的，到底是哪个缺德冒烟的孙子在那里瞎扯？如果被我知道，我一定要让段德把你祖宗十八代的坟都挖出来。这位道友看上去有点面生啊，看此人风神俊朗，肯定是出自东荒的名门大派，我们可得罪不起。有修士对着苏灿露出讪讪的笑容，在弱肉强食的修道界，一句闲话就有可能招致杀身之祸。虽然不至于在神城出手，但如果出自圣地世家，就算真的杀了你，也没人敢找对方麻烦。这就是赤裸裸的丛林法则。鄙人苏灿区区散修而已。苏灿拱了拱手，并没有做出高高在上的姿态。
：“苏灿，这名字有点耳熟。”不远处，一个来自中州的老者闻言喃喃自语，突然心中一颤，连忙仔细的打量了一眼苏灿，顿时吓得脸色苍白，居然起身转头就跑。客官，你还没付钱呢！店家看到老者转身跑了，连忙呼喝了起来。老者头也不回的丢出一块原石，却是吓得再也不敢回万客隆了。苏灿摸了摸鼻子，自己的名号有这么吓人来着吗？鄙人无良，别名神城百事通。只要神城的事情，就没有我不知道的。吹牛？那你知道妙园的传人安妙一什么时候出事吗？神城的修士可是等级了。哈哈，嗨嗨，安妙一啊，安妙一乃是妙园的下一代传人，鄙人怎么可能知道神女什么时候出事？不过有传言称安妙一会出现在天妖阁的古今拍卖专场上。天妖阁真是不凡，连上古经文都敢拿出来拍卖，就不怕被人抢了吗？妖族可是有极道地兵。谁敢动手？听到这里，苏灿放下了压骨头，站起身来，打算出去转转。现在距离叶凡前来圣城还有四五年时间，因为他的原因，这个时间有可能会拖得更久。看来要完成第二次世界历练以后，才有机会和叶凡见面了。如今距离他第二次试炼还有三天时间，他打算好好放松一下。神城可是个销金库，出身夜场的苏灿怎么能不在销金库里好好玩一玩？这可是男人的天堂啊！来到方氏中。苏灿看着眼前熙熙攘攘的景象，仿佛回到了魔都的夜市，顺着人潮走走瞧瞧。一些地摊货自然入不了他的法眼，但看到一些有意思的小东西，他也会驻足一二。原石他不缺，以他准仙地身，轻而易举的就可以从虚空中提炼出数之不尽的原液，哪怕是神元也不费劲。所以他也乐得逍遥，想买就买，从不谈价。这个石罐，蓦然，苏灿驻足在一个摊贩前，盯着一个粗糙的石罐看个不停。继而蹲下身子，拿起了石罐，细细打量，表情有点诡异。公子，这可是老朽在紫山宝地挖出来的石罐，你别看它平平无奇，说不定就是上古的宝贝呢。摊贩是个中年修士，睫毛都是空的。看到苏灿对石罐有兴趣，顿时把石罐吹得天花乱坠，就差说这个石罐是狠人大帝的吞天魔罐了。这份嘴功确实不凡。小姐，你看那位公子盯着个粗糙的石罐打量个不停，他不会被骗了吧？一个紫衣丫鬟捂着嘴偷笑，眸光清澈。压低声音对身边蒙着面纱的白衣小姐说道：“白衣小姐蒙着面纱，看不出模样。她有一头如同瀑布一般的黑色青丝，身姿曼妙，冰肌玉骨，月牙的美目荡漾着令人迷醉的神采。这是一个大美人儿，石金元，石金元就是你的了。这可是紫山宝地出品的神罐啊！”摊贩子大叔一副肉疼的表情说道，做事一副恨不得从苏灿手里抢回石罐的样子，让人非常无语。哼，你这简直就讹诈！一个破石罐，就算卖一两元都嫌贵。还开价十金元，你真当别人都是傻子吗？紫衣丫鬟看不下去了，挺直胸膛站了出来，仗义直言道：“摊贩子看到居然有人捣乱，顿时眼中闪过一道凶光，站起身来，冷冰冰的盯着紫衣丫鬟说道：‘小姑娘，不识货就不要瞎掺和，你可看好了，这可是紫山挖出来的神罐，谁不知道北域紫山与古之大地的神藏有关？说不定这就是传说中地宝呢。’地宝十金元，一个个被吸引了目光的路人顿时哄堂大笑，他们不是瞎子。”苏灿手里的只是一个普普通通的石罐而已，而且上面还有一道被利刃破掉的印记，估计一两元买回去给小儿喝奶还嫌磕碜呢。苏灿看了一眼说话的紫衣丫鬟，善意的笑了笑，随后放下石罐，对摊贩子说道：“这石罐最多只值半金元，你若肯卖，我便要了；如若不愿，那就你自个留着当传家宝吧。”哎，公子，这只是个石罐，子儿不可胡闹。白衣小姐见到自己的丫鬟还想出头，顿时出言阻止。毕竟他们和摊贩无冤无仇，凭空坏了人家的生意已是不该。此时客家都已经明确出价了，还想阻止，那就是故意找麻烦了。摊贩子狠狠地瞪了一眼紫衣丫鬟，转头对着苏灿讪笑着说道：“公子，这可真是一件难得的神物啊！罢了罢了，半斤元就半斤元吧，就算我吃了个小亏。”摊贩子不敢再说，就怕砸了已经拍板的生意。毕竟这破石罐，他收来只是用了几粒碎金子而已，连元都用不上。这一来一回，他就赚了几百倍的差价。这么好的买卖去哪里找啊？其实他之前定价一两元都没卖出去，因为破石罐根本无人问津，连盖子都打不开，只是一个摆设而已。苏灿将石罐收了起来，脸上的表情看不出异样的神色，但他的手却有些发颤。是的，这是因为太过激动，因为这个石罐来历可不凡，它很有可能与两位天帝有关，其一自然是荒天帝，其二很有可能是圣虚时代的楚美人，只不过他有点不太确定而已，因为他的神识探入罐体之中。里面空无一物，也没有想象中那种可以隔绝神识的奇特之处。这看上去确实是一个普普通通的石罐，但苏灿就是感觉它非比寻常。这是超乎想象的灵觉，也是直觉。
。苏灿相信自己的判断，钱货两清，苏灿这才抬头看向他之前仗义直言的主仆俩。可惜他们俩人已经消失在了方室内的人山人海之中。妙玉安，苏灿嘴角微微浅笑，仿佛想到了什么，也是跟着进入人海中。这一天，他过得很充实，七七八八的买了一堆杂物。他可不是随便买的，这些东西或是一些古物，留有一丝玄而又玄的道文。或是一些连他都看不透的东西。要知道，他可是准先帝，虽然没有相应的准先帝法，但世间万物不可能蒙蔽他的双眼，即使是原石外包裹的老皮，依然不能。这比元天师的秘法恐怖多了。元天师还需要挑挑拣拣，使用秘术。苏灿若是前去各大圣地的赌市方赌时，任何宝贝一目了然，不管里面有什么东西，都逃不过他的眼睛。只是他对赌石没有兴趣而已，唯一有兴趣的就是帝尊的万物圆顶通灵后诞生的神娃。这是能与先天混沌体争锋的绝代地种，如果好好培养，说不定未来的成就不在叶凡三人组之下。为了应对未来有可能的黑暗大劫，苏灿也算是尽心尽力了。而且他也需要培养自己的势力，征战诸天万界。涅槃后的不死药仙王是他内定的第一批大手，至于其他种子选手，完全可以慢慢筛选。比如帝尊也可以考虑一二。帝尊布局万载，不就是为了成仙吗？只要不是在遮天大宇宙，苏灿完全可以利用尸骸仙帝卡获得的至暗天地之力。直接让帝尊成就仙王境界都没有问题，虽然这样有点拔苗助长的嫌疑，先拿到麒麟不死药的种子再说。苏灿看了一眼方向，直接走向神城中心，占地数百亩的瑶光十方。如果他没有记错的话，麒麟不死药的种子就在瑶光十方。麒麟不死药最早是麒麟古皇所有，后被掌握元天师传承的叶凡，在瑶光十方从一块被誉为魔胎的奇石中切出。这块名为魔胎的奇石，最初被许多元术宗师看好，但最后却无人问津，丢置一旁。可以说，在赌石上确实需要大气运才行，不然即使有元天师传承，也是燃并卵。苏灿来到瑶光石方，很平静，就和普通的修士一样，这里走走，那里看看，看似随意的挑出了几块原石，却花费了七八万金元。原对苏灿没有意义，只要他需要，压他整个圣城的神元都可以一念之间从虚空中提炼而出。只不过若是如此作为，整个藏地星的灵气都有可能下降一个档次，届时藏地星就真的要进入末法时代了。苏灿的大手笔和有些诡异的行为，终于引起了瑶光圣地十方负责人的注意。来的是一位年过半百的修士，一副仙风道骨的模样，修为深不可测。他来到苏灿面前，抱拳行礼道：“不知这位公子如何称呼？”“老朽乃是瑶光十方的管事云中虎。”“云道长，唤我苏灿便可。”苏灿抬起头来，对着云中虎笑了笑，伸手不打笑脸人。他还不至于仗着自身实力不将天下修士放在眼中的地步，而且没有管事的带路。他除了强闯天字号十方以外，没有其他任何途径，当然他也可以不知不觉中取走奇石，但那样做就有点小家子气了。他可不是飞贼。苏道友年纪轻轻，修为着实不凡。云中虎眼神一亮，他本是寿元，将近才会被丢到瑶光十方管事。站在苏灿身前，他居然感觉到自身即将干枯破碎的命盘都要涅槃重生了，这很不可思议。他深吸一口气，保持表面上仙风道骨的模样，说道：“公子可欲前往我们瑶光十方的天字号十方赌石？”那里存有我们瑶光十方数万年来开采出来的各种奇石，虽然奇石价格不菲，但只要开出一件神物，便足以抵得上所有消费，而且只有贵宾才能得到邀请。我正欲前往，苏灿微微一笑，鱼儿还是上钩了，没有辜负自己，扫空了瑶光十方的神元石。之前他取走的原石里，或多或少都有点东西，而剩下的基本都是废石，没有什么价值。来到天字号十方，苏灿的目光锁定在魔胎奇石上，这块奇石约有一米五左右大小。通体规则，散发着缕缕神光，宛如一颗冉冉升起的大日。但在场的赌石民宿却不看好它，因为这块魔胎经过元术大师的鉴定，只是徒有其表而已。苏公子，你对魔胎其实有兴趣？云中虎微笑着说道：“不瞒公子，此物虽为奇石之宝，价值不凡，但多位大师都不看好。这块奇石我要了，当然拿不准也是正常。等等，公子你要了？”云中虎一脸诧异，本来他还以为自己听错了呢。没想到苏灿扫了一眼，就直接拿下了魔胎奇石。如此财大气粗，即使是四大皇朝的皇子也比不上。要知道，这可是十二万金元，而不是十二金元。寻常万年古国拿出所有底蕴也未必买得起。苏灿点了点头，继续向前走去，但却没有再出手，因为瑶光圣地剩下的奇石里只有一个血祭台和一个仙坟，他看得上眼，里面封印了神蚕公主和斗战圣皇的子嗣斗战圣元。他现在有点犹豫，要不要提前让他们出世？尤其是斗战圣元，这可是一尊孙悟空啊！试问，只要是地球走出来的现代人，哪个没有听过大圣的威名？而且苏灿有实力将斗战圣元培养起来，不会像原著一般成为可有可无的配角。仙坟和血祭台我都要了。
，苏灿挥手丢出一块价值数十万金元的神元在地上，这是他刚才从虚空中以自身气血萃取天地金元，直接打造出来的一块无上神元，根本没有费多少力气，等同于他买其实就是空手套白狼，唯一的代价就是圣城周围的灵气凭空少了一成左右，但只要过上三五日就能弥补回来，毕竟圣城内别的不多，唯独原石无处不在。这些原石被开采出来以后，时时刻刻都在散发着灵气，即使藏着掖着也没用。灵气以少聚多，小吸成河流，河流会大海，这就是修行圣地的起源。云中虎看到一块人头大的神元就这么丢在地上，顿时一阵心惊肉跳，连忙将神元捧了起来，并且让人通知坐镇十方的太上长老前来接待苏灿。随手就能拿出一块无上神元的人，怎么可能是一个普通修士？他一个化龙秘境的小管事，根本没资格招待。此刻云中虎满脸喜色。要知道招待到大客户，他可是有一定抽头的，虽然不多，但足以修炼了。而今天的交易若是完成，他的抽成甚至可以买下之前迟迟舍不得下手的通灵宝器。苏灿不等太上长老前来，继续打量周围有没有遗漏的奇石。天字号的奇石必须要在十方内开启，这是十方的规矩。他并不打算破坏，左右不过是一点小麻烦而已。苏公子不打算先解石吗？一位白发苍苍的老者疾步走来，了解情况后。立马对着苏灿毕恭毕敬地问道：“他是瑶光圣地的太上长老不假，但也要看招待谁。一个拿神元不当一回事的年轻修士，即使是瑶光圣地也招惹不起。神元这种奇物，就算出过大地的荒古世家，也不会有太多存货，更不要说圣地了。瑶光圣地虽然有地兵，但却没有出过大地。他们的地兵龙纹黑金鼎是狠人暗中炼制的，所以对瑶光圣地来说，神元的重要性无与伦比。这可是能封印古之大地以下。”所有级别修士精气神的魁宝，苏灿闻言蹙眉道：“必须要解石吗？”“当然不是，如果公子喜欢，完全可以买回去慢慢观赏。”太上长老眯着眼睛打量了苏灿一番，顿时恍然大悟道：“原来此子并不是懂得奇石，而是财大气粗而已。毕竟这种情况并非特例，几十年前就有一个道宫秘境的土财主买了一块价值十万金元的奇石回去拱了起来，后来这个土财主也因此家破人亡，奇石被人解开，这才发现里面只是一堆废石而已。”土财主家破人亡的原因就是奇石，因为有元术大师认为那块奇石可能含有至宝。仅仅这一句简单不过的话语，却成了杀人的利器。苏灿点了点头，不用解石那就更好。他也不想在神城闹出太大的动静来。哼哼，根本就不懂元石之道，简直是牛角牡丹。一位元术世家的弟子全程都看在眼里，此时在旁语气酸溜溜的说道：“即使出身元术世家，他也没有如此大的财力买下三块奇石。”就算他背后的家族一次性也不可能拿数十万金元来糟蹋，这是一笔天文数字的财富。咦，你不是刚才买十贯的公子吗？因为苏灿的举动，周围人的注意力都集中了过来。之前在街上与苏灿偶遇的主仆二人也在场，紫衣丫鬟还是那副大大咧咧的样子。子儿，不要再胡言乱语。白衣小姐蹙眉警告：一个出手阔绰的人，即使是这主仆二人背后的宗门，也得罪不起。没看到瑶光圣地的太上长老都出来招待了吗？刚才还没有谢谢你们呢。苏灿对着紫衣丫鬟笑了笑。这个丫鬟虽然说话直，长相只有中等偏上，但心地却非常善良。子儿闻言，俏皮的吐了吐舌头，连忙捂住了嘴巴，不敢多说。今天他和小姐出门，可是瞒着宗门长辈的，万一被宗门长老知道，可就麻烦大了。哼，你这人好生无礼，难道没有听到我在说话吗？袁术世家的弟子鼻孔都朝到天上去了，一副盛气凌人的样子，说道。苏灿看了一眼路人甲，说道：“阿猫阿狗也配让我搭理吗？你算什么东西？”可恶！你竟敢瞧不起我南宫家族！你可知我师叔祖乃是元术大师南宫奇？你这黄毛小儿，可敢报上名号来？深元术世家的弟子听到苏灿这番不屑的话语，顿时鼻子都气歪了，一副咬牙切齿的模样，说道：“南宫奇，正是神城谁人不知谁人？没听过。”苏灿丢下一句话，转身继续溜达去了。以他现在的心境修为，虽然还没达到润物无声的地步，但却不是一个小人物可以勾出火气来的。除非是在原著中就非常不要脸的南宫奇亲自出面，哼，你有本事等着，我让南宫师叔祖亲自来十方，看你还敢如此放肆！出自原术世家的弟子明显是骄纵管了，见到苏灿不予理会，直接拿出一枚令符呼唤长辈。这种场面和地球上我爸是李刚的情况还真相似。公子，你还是先走一步吧。白衣少女和紫衣丫鬟莫跟在了苏灿的身后，趁着苏灿停下的间隙，开口的说道。苏灿转头看了一眼白衣少女。这一眼看透了少女面纱下的真容，她的气质如明珠吐霞，不然尘埃；艳丽多姿中，却有一丝空谷幽兰，近乎完美的容颜，给人一种不真实的视觉冲击。无妨，阿猫阿狗而已，不来便罢。来了就料理了。苏灿闻言淡淡一笑，一
眼神中没有半点波澜。不管是修为还是赌石，南宫奇在他面前都不够看。真要上赶着来送死，苏灿也不介意松松筋骨，虽然有点以小欺老的嫌疑。公子，你真美。这时，紫衣丫鬟突然一脸羞涩的说道：“这莫名其妙的花痴是几个意思？”啊？嗨嗨，苏灿闻言险些被自己的口水呛死。男人能用美字来称呼吗？他可不是未来不着调的楚大美人。以十大美人之首的名号行走天下，噗嗤，白衣少女捂嘴轻笑，嗔怪的看了一眼自己的丫鬟小紫，怪她如此这般不着调，万一是个不讲道理的纨绔子弟。还好苏灿怎么看也不像是纨绔子弟，不知小姐芳名，来此所求何物？苏灿转移话题说道，他的眼睛很清澈，并没有半点亵渎白衣少女的意思。小紫嘴快说道：“我家小姐姓安。”小紫，白衣少女连忙喊住了丫鬟，看上去有点气急的模样。他们可是偷偷跑出来的。哪里可以如此这般大张旗鼓？好吧，好吧，都怪我多嘴。那我不告诉他小姐心安了。小子一脸委屈的说道，这一副可爱的模样让人不由莞尔。苏灿也非常无语，有这样的丫鬟，生活肯定非常有趣。白衣少女深吸一口气说道：“小女子不敢相瞒，我一生所爱便是传闻中的仙玲珑，来此也只是走走瞧瞧而已。”仙玲珑，苏灿眼神一闪，这东西很容易联想到一个人啊，姓安，欲求仙玲珑。这不是和叶凡有一炮之缘的安妙一吗？难怪这么美艳动人，但却清冷秀丽。原来眼前的这个少女是安妙一。传闻仙玲珑可以吹奏出无上仙音。安妙一眼神十分向往的说道：“虽然他常来各大十方，但却根本不懂赌石之道，一点积蓄没几次就糟蹋完了。哪怕他可以向妙渊的安主索取原石，可是现在要的越多，未来就越难偿还。他不是一个不知好歹的女人。”仙玲珑吗？苏灿笑了笑，仙玲珑就在姬家十方。他随时可以去取来，但没必要专门跑一趟。毕竟他和安妙一无亲无故，难不成自己还要抢叶凡的女人不成？虽然理论上捷足先登的是苏灿，但他不是一个轻易动心的男人，即使美若天仙也不行。不然的话，他不会从埃及世界那个温柔乡里挣扎出来了。好吧，好吧，我承认，这是因为准仙帝身太霸道。就算你是真的仙女下凡，脱光了衣服站在他面前，他也只能干瞪眼啊！这是人生大恨。苏灿回身继续挑选奇石。随意的指着一块奇石说道：“这块我也要了。”公子自便即可。云中虎点头，他知道事情闹大了。一旦南宫奇前来，必然是一番龙争虎斗。瑶光十方不想得罪来历不明又出手大方的苏灿，更不想得罪有元术宗师之称的南宫奇，所以他们选择中立。这就是十方的处事之道。大不了你们赌十便是，左右瑶光十方也不会吃亏。是谁竟敢辱我南宫世家的弟子？就在这时，一个须发皆白、气势十足的老者踏入天字号十方。他身后还跟着两个中年人，他就是大名鼎鼎的元术大师南宫奇，也是后来和叶凡赌石中开出神蚕公主之人。可惜雪祭台如今已被苏灿收归所有，南宫老友，此乃我瑶光十方，不可对贵人造次。太上长老一直没什么动静，此时却主动挡在了南宫奇面前。虽然十方不会偏向任何一方，但那是不捣乱的前提下。南宫奇看到太上长老出面，连忙收起了怒气，拱手作揖道：“陈道友，老夫此来是为了我元术世家弟子做主。”而不是闹事，还望陈道友不要误会。我南宫世家还需要多多仰仗瑶光圣地的提携。寻常圣地或许不会得罪元术世家，但拥有极道帝兵的瑶光圣地完全可以对其无视，这就是无上圣地的底气。圣地也是强弱之分的好吗？陈信太上长老闻言满意的点了点头。南宫奇的态度还算上道，继而说道：“此事不过口角之争，我看就此作罢吧。”陈长老，你也知道元术世家的规矩，门人弟子在十方被人羞辱，定是要在赌石上赢回脸面啊。南宫奇眨了眨眼睛，仿佛是什么特殊的暗语。陈长老顿时心领神会，这老头子就是来截胡的。看到来了个出手阔绰的贵公子，早早的安排弟子在这里盯梢，然后找借口闹出口角。这一招在诸圣地十方已经见怪不怪了。不然袁术世家还真拿着成山的原石去买奇石吗？袁术世家名下可没有原矿。你想跟我赌石？苏灿默然一笑，这还真是茅坑里点灯找死啊！自己的准仙帝身一眼望去，有没有宝贝，还不是一目了然。别说原地师斗不是的宗师了，就算南宫奇得到元天师的真传也没用。苏灿直接就是开了作弊器的人好吗？难道公子害怕了吗？若是不敢对赌，那么就把你之前买走的奇石当做赔礼吧。老夫也不是什么不讲理的人。南宫奇看到苏灿主动提了出来，眯着眼睛笑呵呵的说道：“呸，推个不要脸皮的老狐狸！”周围一个个素老纷纷暗骂，在场有不少人吃过元术世家的亏，就算不满，表面上也不敢表现出来，毕竟得罪元石世家。对方有无数方法让你无力招架。要知道，元术大师一般也兼职看鱼师，对风水宝地和寻龙定穴都有几分涉猎
得罪一个袁术大师，不但祸及自身不说，还要祸及家人和祖先，他们只能忍气吞声。害怕，在我苏灿的字典里，从来没有害怕这两个字。你想对赌可以，但你的赌注是什么？普通的原石我可不缺。苏灿摇了摇头说道：“这种伸出头来给自己剁的人，在修士世界还真是不少。虽然之前他不想出风头，闹得人尽皆知，可不代表他会畏手畏脚。”哼，好大的口气！既然你不缺原石，那我们就以奇石为赌局。我南宫世家别的天才地宝可能没有。这么多年下来，收集的奇石却数不胜数。南宫崎冷笑道：“天哪，这是惊世赌局！”南宫崎这个老狐狸，这位少年不像是元术世家出身，有资格进入天字号奇石园的修士，都是神城内有一定话语权的大人物。这里哪怕最便宜的一块奇石，都是上万金元，即使寻常古国皇子也绝对玩不起这种豪赌。苏灿将魔胎奇石、雪祭台和仙坟当做赌注，这三块奇石价值六十万金元。南宫崎必须要拿出等价的奇石，赌局才能成立。众人目光看向南宫崎。南宫崎本来想拿十方的奇石充数，毕竟自家的底蕴怎能轻易示人？但瑶光十方的太上长老，如果真的给南宫崎做保了，那吃相也就太难看了，传出去也不好听。无奈之下，南宫崎只能拿出三块奇石。这三块奇石颜色各异，模样奇特，给人一眼看去就有种与众不同的感觉。尤其是三块奇石中的第一块奇石，形如大钟，高有两米。裹着的石皮上有厚重的岁月沉淀感，仿佛是一件来自岁月之前的无上至宝，但它却没有有一丝一毫的气息散发出来，就像是一块普普通通的大钟石。咦，这块奇石不是万出十方昔年的十王天钟石吗？太上长老蓦然色变喊道：“这块天钟其实出世时伴有大道神音，不绝于耳，轻轻一震就能发出无上道音，可助修士进入玄而又玄的悟道之境。”曾经瑶光十方的几位太上长老一致决定将其收入囊中，但经过多位元术大师的鉴定。这只是一块烙印了仙音的石头而已，里面根本没有什么至宝。最终，瑶光十方的主持人只能放弃了天中石。没成想，天中石被南宫家收入囊中。当初鉴定天中石的元术大师，就有南宫家上一代的家主南宫燕。看来南宫家并不是不看好天中石，而是太看好了，所以才会诋毁啊。不过这在元石界也是正常，毕竟赌石这方面，运气和气魄两者不可缺一。你有运气，不一定有气魄买下；你有气魄，也不一定有运气可以买下。此物确实是天中石。三百年前，我南宫世家的上代家主南宫燕以二十万金元从万出十方买下，一直收藏在南宫家宝库中。自从老夫继任家主以后，便取出贴身收藏，聆听大道天音。南宫崎抚须笑道，看着天中石的目光充满喜爱。若非苏灿以其石为赌注，他也舍不得把天中石拿出来当赌注。这是对自身元术无比自信的表现，认为自己不可能会输给一个名不见传的毛头小子。这是传说中的太上石。这是混沌剑石，周身缭绕混沌气，一声声惊呼从四面八方传来。他们没想到，一个元术世家居然收藏了三块价值不菲的奇石，而且都是不声不响的收入其中。苏灿眸光深邃，目光在三块奇石上游走了一番。其实里面有没有宝贝，自然是一目了然。不得不说，南宫世家确实不愧于元术世家的名头。三块奇石里面都有好东西，一中一剑一古今，只要取出来，足以轰动整个神城，甚至会引起各大圣地的疯狂争夺。因为这三件宝贝。都是无价之宝，尤其是那块天中石，石皮下是一口通体以永恒蓝金打造而成的仙金钟，即使不是极道帝兵也相差无几了。缺的只是将黄道法则打入其中而已。这是一件帝兵粗胚，第二块混沌剑石也是了不得，里面是一柄以混沌石打磨而成的石剑，石剑无锋，古朴无华，看不出什么奇特之处。但混沌石这三个字就足以证明一切了，它的价值绝对不在绿金钟之下，而且比绿金钟更为古老。第三块太上石里面有一本古经。苏灿只看到五个奇特的符号，这五个符号别人或许不认识，但苏灿是个例外，因为他有尸骸先帝传承，精通无数纪元的法，每个纪元的文字自然也了然于胸。自古以来，文字就是大道的烙印，天道的具现化，它是文明的起始，一切的起源。这五个符号代表五个字符：太上望晴落。让苏灿心惊的是，这种符号居然来自尸骸先帝诞生之前的纪元，那是真正的史前纪元，无上纪元。即使是尸骸先帝都无法踹度的古老岁月，此物他志在必得。赌局分三场，三局两胜，以谁开出的奇石最有价值论输赢。你是晚辈，老夫就让你先选石，别说老夫以大欺小。南宫崎一副胜券在握的表情说道，他根本不在乎苏灿会选什么奇石，在他眼里，苏灿充其量也就是个财大气粗的土财主而已，根本不懂元术，只有三次机会，他闭着眼睛都能赢。苏灿默然一笑，这真是不作死就不会死啊！我确实不会元术。不过我相信自己的运气一定比你好。苏灿看似随意的挑出三块价值不超过十万金元的奇石，说道：“其实他已经是作弊了
，因为整个天字号十方内有价值的奇石都被他挑了，剩下的都是些零零碎碎。就算南宫奇元术通天，也不可能凭空变出价值连城的神元来。哼，年轻人有信心是好事，待会输了可不要哭鼻子。南宫奇看到苏灿选中的三块奇石里，居然有两块奇石是自己看好的，顿时懊悔不迭，早知就不该打肿脸充胖子了。说完以后，南宫奇开始挑选奇石，眼中流转丝丝神韵，表情凝重。一块一块奇石打量过来，时不时停住脚步，双手结印，运转祖传的元术，闹出来的动静非常大。苏公子，你有把握赢吗？白衣少女安妙一一脸紧张的问道。这种动辄数十万元为赌注的惊天赌局，往日里神城各大十方数百年都难得一见，没成想他有幸亲眼见证这一幕的发生，躁动不安的心自然提了起来。安妙一的气质虽然看似空谷幽兰，绝世芳华，其实是个赌性非常大的女人，不然的话，原著中也不会在圣体叶凡身上下注。要知道，荒古圣体在而今这个时代，早就被证实了不可能打破天道枷锁。可是他却比所有圣地世家更有眼光，把自己都压了上去。最终他赢了，同时也输得彻底。因为叶凡不是一个爱美人、不爱江山的痴情种子，哪怕他绝世芳华，也没有让叶凡真正驻足，只能成为叶凡一个回忆而已。虽然叶凡过后一直记得这个女人，可是这又有什么意义呢？不成仙终究是一场空罢了。我不可能会输，也不会输。苏灿淡淡一笑，道。姑娘静观其变即可。安妙一好奇的打量了一眼苏灿，他不明白面对一位元术宗师，苏灿为何可以如此自信，同时内心也不争气的跳了一下。苏灿身上散发出来的丝丝气息，对任何修士都有致命的吸引力，不管是男是女，因为这是至强者的气息，绝世缥缈，令人不由心醉神迷，深陷其中。小姐，你是不是动心了？紫衣丫鬟在安妙一耳畔轻声说道。安妙一顿时咬牙，你这个浪蹄子！自己不懂矜持，看上了风神俊朗的苏灿，还要把自己拖下水？你这话说出去，逃得过在场一个个大修士的神识吗？万一有人识破了他的真身，传出去必然引起神城的震动。到时候安主怪罪下来，别说是他安妙一吃罪不起，苏灿都要惹祸上身。妙玉安千百年的规矩怎么能破？身为妙玉安的传人，安妙一即使有机会选择未来的道侣，范围也非常有限，必须是当世首屈一指的天骄才有可能入选。等闲修士只有围观羡慕的资格，这就是妙玉安的生存之道。苏灿虽然财大气粗，可是浑身上下却没有一缕强者的气息，至少他感觉不出来。想来也不是什么出名的天骄人物，不然一个元术世家怎么敢蹬鼻子上脸玩碰瓷？年轻人，老夫也不欺你，这三块奇石的价值与你所选的奇石相当。赌局开始之前，你还有反悔的机会。只要你磕头认错，并且拿出一块奇石做赔偿，此事就此结果。如若不然，两块奇石都赔给了老夫。你背后的世家圣地也未必能饶了你。一路走来，南宫奇看了不少百块奇石，可是没有一块奇石可以让他真正有把握占据上风。此刻他内心深处也有些忐忑不安了。暗骂瑶光十方不当人子，摆在明面上的奇石居然都是滥竽充数的货色。但表面上，南宫依然强装镇定，甚至表现出一副宗师风范，想要用言语刺激让苏灿知难而退。苏灿看了一眼南宫奇所选的奇石，三块奇石的表皮下确实都有东西。由此可见，袁术世家的名头不是空穴来风，但和自己的奇石比起来，就有点上不了台面了。他在众人震惊的目光下，直接捏碎一块奇石的表皮，露出里面人头大小、价值五十万元以上的神元，说道：“我虽然不懂袁术，但也不在乎几十万元的小打小闹，全凭气运使然即可。不知道南宫大师以为如何？”神元，人头大的神元，这还真是气运使然啊！这位公子居然直接破石取元，而且没有伤到神元分毫，运气也是实力的一种。这块神元最少价值五十万金元，周围一声声惊呼传来，一个个围观的修士目瞪口呆的看着苏灿手中宛如珍宝一般璀璨夺目的神元，呼吸都急促了起来。这块神元虽然不大，但却价值连城，足以抵得上寻常圣地世家所有修士一年的消耗了。哼，不知好歹的黄头小儿！南宫奇看到这一幕，脸色铁青。他知道这次赌局不能善了，只能咬着牙解石。他可没有苏灿随手破石的勇气，万一破坏了里面的奇珍，那就真的……坏了他元术宗师的名头了。伴随着石皮一点点落下，南宫奇脸色越加凝重。这块堪比一头水牛大小的奇石，居然只刨出了不到拳头大小的神元，根本就没有什么奇珍。第一局他就输了，如果再输一局，那么他拿出来的三块奇石都要输给苏灿。即使是元术世家，也经不起如此惨重的损失啊！呵呵，元术世家不过如此吗？看来都是吹出来的名头。一句句嘲讽落入南宫奇耳中，南宫奇恨不得一头撞死在满地的石皮碎屑上。这是袁术世家的奇耻大辱，居然第一局就败给了一个人不懂任何袁术的外行人身上，传出去必然引起一片的唏嘘声。第二局开始。
。苏灿依然是随手解释，但这次运气好像不在他这一边，里面空无一物。哈哈，凭运气怎么可能是南宫老祖的对手？快点认输吧，免得丢人现眼。就是就是，一个根本不懂袁术的愣头青而已，凭什么跟我们袁术世家对赌？看到这一幕，袁术世家的弟子提着的心顿时放了下来，一个个面露不屑的说道。即使南宫崎铁青的老脸上也是露出了笑意。第二局他稳赢，果不其然，南宫崎开出了一颗太古时期的明珠。明珠运有混沌器，不是凡物。仅仅这一刻，明珠就抵得上数万金元。现在的局面是不分胜负。苏灿不知道，其实里面空无一物吗？他当然知道，他就是要给南宫崎希望，然后让他们绝望，不然两局定输赢，岂不是太没意思了？第三局老夫先来，不过老夫以为赌局可以再大一点，输的人不但要赔上其实。还要当面磕头谢罪如何？南宫奇眯着眼睛，笑容满面的说道：“第三块其实是他挑选出来最满意的一块神石，他可以确定里面有宝贝，而且非等闲之物，不然也不会如此开口了。”苏灿看了一眼南宫奇挑选的奇石，里面有一颗太古王的头颅，充满煞气，一副死不瞑目的样子。说它有什么价值？说实话，还真看不出来。难不成当做考古来用吗？不管是紫山还是万龙朝，都有扎堆的太古王族，他一抓就有一大把。可以。不过我也有一个条件，如果你输了，以后南宫世家的弟子只要见到星夜的修士，就跪下喊一声“欧巴”，如何？苏灿突然灵机一动，嘴角露出了忍俊不禁的笑容，想到以后叶凡崩溃的表情，肯定很有意思。欧巴是什么意思？安妙一一脸不解，在场的修士没有一个人能听懂，南宫奇更是满脑子问号。跪下好理解，喊一声“欧巴”有什么特殊的寓意吗？这个词只有来自地球的人懂。欧巴就是哥哥，亲爱的意思。好。老夫答应你的赌约又何妨？南宫崎冷笑一声，点头道：“在场的修士没有领悟出‘姓叶’的这三个字的含义，一般人也不会和东荒南域的闹得沸沸扬扬的天地道友联想在一起，以为苏灿只是随口一说，想要羞辱南宫家而已。”伴随着南宫崎开始解释，唯美的刀术令人炫目，周围不时传来一声赞叹。虽然这个老狐狸的人品不怎么样，但元术确实有过人之处。不过数息时间，重有数万斤的第三块其实被切开了。一颗比人头略大的稀世神元出现在众人眼前，神元内部竟然有一颗头颅，薄薄的神元壁刚好将它包裹住。这居然是一颗太古王的头颅！他有一头紫色的长发，刚硬的皮肤呈古铜色，双目紧闭，面容扭曲，一看就不是自然死亡，而是被人一刀切断了脖颈。他的修为非常恐怖，即使过去了无数岁月，依然有害人的煞气冲天起。这股煞气的出现，顿时惊动了神城内的无数大能，一个个大能齐齐出动，顿时天地变色。日月无光，一种压抑的气氛充斥着整个神城上下，让人喘不过气来。不好，这是太古王的气息，气息来自瑶光十方，这是要大变啊！快快快，打开封禁，切不可让太古王逃出神城，引来无边祸事。一位位暗中的大能纷纷冒出头来，更有圣主级的大能直接用神念扫荡十方，霸道无比。当他们看到只是一颗头颅时，顿时松了一口气。只要不是活着的太古王就好。太古王的头颅，这有什么价值？根本无法衡量，说不定能凝练出太古王血呢。你看那个头颅都快风化了，没有解开，其实谁也不知道里面会出现什么东西。南宫奇此时脸色不太好看，这块奇石的价值如何衡量？老夫以为此物可以作价五万金元，此乃太古王族之一，又是重要的头颅，如有大能以秘法炼魂，说不定能有惊天收获。瑶光圣地的太上长老谋韩金光说道：“他这是主动帮衬南宫奇化解尴尬，不然太古王头颅的价值。”还真不好盖棺定论，这就是典型的狼狈为奸。五万金元，就这个头颅，哼哼，瑶光十方，这是联合起来欺负人啊！听到周围窃窃私语的声音，太上长老依然不为所动。毕竟太古王头颅的价值本来就不好估量，如果他不要脸皮，估价二十万都没有问题。只不过那样吃相太难看了。苏灿微微一笑，深深的看了一眼瑶光圣地的太上长老，后者坦然相对：“不要脸的老狐狸啊，那就作价五万金元吧。”苏灿点了点头，看向自己的最后一块奇石。这是一块不过婴儿大小的奇石，看似平平无奇。之前甚至被人当作垫脚石踩踏，但里里面的宝贝，即使比不上不死药，也差不了太多。咔嚓咔嚓，伴随着石皮一点点落下，在场所有人都屏住了呼吸。即使元术宗师南宫奇也一眨不眨的看着，因为这块平平无奇的奇石决定了这场赌局的输赢。咔嚓，蓦然奇石从中断裂，露出的内里居然只是一片灰雾。元术世家的人顿时大喜。<笑>这只是一块废石，认输吧，臭小子！就算继续挣扎下去，也不会开出任何东西来。就是就是，元术宗师名不虚传啊！这一刻，南宫崎总算松了一口气，甚至脸上都提前露出了喜色。
，苏灿那价值六十万金元的三块，其实落入手中，南宫世家必然名声大振。就算百年之后，他也能名留青史。就在众人一脸遗憾的时候，苏灿继续解释，他的动作很慢，仿佛在故意调戏南宫世家的人。但这种行为在别人眼里却是垂死挣扎，即使安妙一都撇过头，不忍再看。等等，这是什么？这好像是仙金，传说中古至大地打造帝兵的仙金，道劫黄金，肯定没错。这是一部古经，嗡，伴随着道劫仙经出世，霎时间，一条条大道锐气从天而降，更有朵朵金莲显化在虚空之中，无数天道梵音不绝于耳。这一刻，整个神城为之轰动，更有无数圣主级人物直接破空而来，进入天字号十方，一个个眼神激动的看着道劫仙经，恨不得马上出手争夺。十万金元，这不古经我要了！哈哈，我老道，你这是做梦呢！十万金元连承载古今的仙金都买不下，一口价二十万金元，我阴阳教要了。哼哼，区区二十万金元，还想拿下绝世古今？你阴阳教是在做梦吗？我姬家出价四十万金元，年轻人，这个价格不错了。苏灿看到眼前一个个来自各大势力的大能，迫不及待的出价，直接拿起道劫仙金晃了晃，说道：“鄙人对元没有任何兴趣，如果你们有心争夺，那就拿无缺的地金来换吧。除此之外，提也没必要提。”对于苏灿来说，哪怕神元都是随手可取的东西，要多少就有多少。他吃饱了，撑着去拿一堆元来晃眼睛吗？只有无缺的地金对他有那么一点点的价值，比如姬家的虚空金、江家的恒宇金和瑶光圣地的吞天魔功等等。无缺地金，年轻人，心气太大是要招灾的。就算给你地金，你保得住吗？人心不足蛇吞象啊！一个个大能眼神不善起来，一个没有任何来历的毛头小子开口就想要地金，真当神城是你可以放肆的地方吗？此刻，南宫奇已经面无人色。他输了，输了家族的底蕴。其实，这是不可承受之重。看到众多大能针对苏灿，他内心升起一丝希望，咬牙恨声说道：“你个不知好歹的散修，在前辈大能如此不敬，我看你这部《古今图有其表，最多作价两三万元而已。”南宫宗师说的正是，我看最多就值就两三万金元。这场赌局，我宣布南宫家赢了，愿赌服输，交出古今和其实，这些东西可不是你能拿得起的。一位圣主级大能连忙跳出来说道：“其余觊觎道劫仙的大能们闻言也是连连附和，这是光明正大的强抢啊！哎，世风日下，世风日下，这些大能好不要面皮！明明是旷世仙金，他们这些绝世人物居然颠倒黑白，真是过分！即使紫衣丫鬟都看不下去了，无视安妙一的阻止，直接站起来说道：‘这是唯一一个为苏灿说话的人。’哎，诸位前辈，你们这样的行为是不是太过了？”安妙一叹息一声。直接摘掉面纱，露出倾国倾城的容颜，说道：“小女子安妙一见过诸位前辈，苏公子乃是我妙玉庵的贵客，还望诸位前辈收敛一二。”妙玉庵传人安妙一，难道这小子有什么大来头？不可能，我亲眼看到他住在万克隆那种小客栈里，怎么可能有什么来头？哼，就算妙玉庵又如何？今天不管是谁来了，说的都是这个野小子。”南宫奇冷哼一声，说道：“为了自家的三块奇石，他已经不要脸皮了，大不了把道劫仙金送出去就是。”反正也不是自己的东西，你们安妙一气的脸色煞白，好看的丹凤眼都瞪了起来。没想到往日里一个个前去后宫讨好妙玉庵的大能们，此刻为了至宝都不要面皮了，甚至暗中有人出言污秽，把她当做了不知廉耻的女人。妙一，不可胡闹，给我回来！就在这时，一道神虹从天而降，妙玉庵的安主直接出手带走安妙一，不想给妙玉庵招来大祸。毕竟现在针对苏灿的大能，近乎占据了神城内三分之一的强者，其中有荒古世家的长老，也有无上圣地太上长老。仅仅是靠皮相拉拢关系的妙玉安根本吃罪不起。妙玉安本来就是烟花之地，往日为了讨好美人，这些大能自然不惜放下身段。可真到了关键时刻，与自己的切身利益有关，谁还在乎女人的面皮？哼！苏灿冷哼一声，不等妙玉安的安主带走安妙一，挥了挥手，就拍散了跨越半个神城的神虹，同时对着安妙一说道：“都怪我连累了姑娘，放心吧，大能挡不住我的脚步，你也不需要担心被人责罚。”好大的口气！什么时候妙玉庵的事情也需要外人插手了？一个戴着面纱的半老徐娘跨越虚空而来，周身缭绕着神光。她看向安妙一说道：“妙一，还不到为师这里来。”安妙一一脸无奈，师命不可违，遗憾的看了一眼苏灿，咬着贝齿说道：“苏公子万万小心，这些圣主大能得不到仙金，不会放你离开的。须知退一步是海阔天空。”多谢姑娘提醒，我自有分寸。苏灿笑了笑，安妙一从头到尾都没有辜负他。甚至为他拉下脸面，直接暴露了自己的身份，这已经破坏了妙玉庵数千年的传统。传人没有出阁前，绝对不能轻易见人。安妙一有资格获得他的友谊。哎，哈哈
。安妙一抬头看了一眼苏灿那如同星辰一般多眼眸，欲言又止，因为通过短短的接触，他知道苏灿不是一个听劝的人，最终只能叹息一声，回到安主身后站立。苏灿此时才正眼看向妙玉安主，收起笑脸，冷声说道：“本座自然不会插手你妙玉安的事，不过安妙一从今天开始就是我苏灿的朋友，若你强迫他做些不愿的事情，哪怕天涯海角，我都诛你十足。”哈哈，小贝，你是什么身份？竟敢如此大放厥词，这是不把我们这些前辈大能放在眼中吗？一个大能仗着圣地出身，态度极为狂傲，甚至不由分说直接伸手抢夺苏灿手中的道劫仙金，这是想抢占仙机吗？众多大能见此，并没有阻止，反而噙着冷笑作壁上观。道劫仙金最终能花落谁家，看的可不是谁先出手，而是哪一家的底蕴最强，实力最强。苏灿看到这些大能不要脸的模样，终于忍不住了，直接抬起手掌，不躲不避的应了上去。没有任何花里花俏的手段，与大能手中耀眼的道纹形成了鲜明的对比，甚至有人不忍再看，直接撇过头叹息一声。在他们看来，苏灿这是自寻死路。咔嚓，骨骼破碎的声音响起。就在众人以为苏灿要被打成肉泥时，一个个圣主级人物吃惊的瞪大了眼睛，出手的大能居然一步一步向后退来，他的表情极为惊恐，甚至张大了嘴巴，想要惨嚎都来不及，转瞬间居然化为了一撮灰烬，伴随着点点星火消失不见了。这是肉身直接被打到泯灭，怎么可能？这是什么手段？刘道友虽然只是半步大能，但宗门绝学焚天掌可是东荒一绝。刚才那一幕明明就是焚天掌杀人时的景象，难不成眼前的少年也是圣主大能？怎么可能？他才多少年岁？一个个圣主级大能表情惊诧起来，甚至有人吓得倒退一步，惊疑不定的看着苏灿。难不成苏公子是绝世天骄？安妙一一脸好奇。刚才所有人都没注意到苏灿随手就打散了妙玉安主的神红，只有他眼尖注意到了，他还以为是安主故意手下留情。此刻回想起来，哪里是安主故意放水，而是苏灿真的有这个实力。你到底是哪个圣地的传人？肯定是荒古世家，出手如此狠毒，此子留不得。哼哼，你还不如留道友，要上你上。南宫崎看到这一幕，小心脏顿时都提了起来，他真恨不得狂打给家族报信的弟子几个耳光。你是眼瞎了吗？居然为家族得罪一尊如此年轻的大能，万一这个少年背后有无上宗门，整个南宫世家都要因此灭绝啊！杀人夺宝，这已经是最恶劣的行径了。即使瑶光圣地的陈长老此刻面色也不太好看，如果是一个普通人，那么杀了也就杀了，相信没人会找瑶光圣地的麻烦。可是对付的贵公子是一个不到百岁的大能，那么即使瑶光圣地都要惹上大麻烦。这种无上传，成足以让人心惊胆战。苏灿看了一眼这些欺软怕硬的圣主。心中冷笑一声，在众多垂涎欲滴的目光下，收起道劫仙金，继而伸出如同金玉一般的手掌，直接拍向魔台旗石。石皮剥落的瞬间，散发出照耀天地神光。他看了一眼在场所有修士的表情，淡淡的说道：“这是传说中的麒麟神药种子，古之大帝亦称它不死药。只要以神土孕育，神权浇灌，未必不能培育出可以让大帝再活一世的不死神药。不知在场的诸位大能，谁想从我手中将它夺走？”这一刻，在场的圣主级大能全部呼吸急促起来。尤其是一些寿元将近的老人，如果真的是传说中的不死药，即使古之大帝也未必人人都有一株。没成想，如今却出现在他们眼前。试问他们怎么能不热血沸腾？若非不知苏灿深浅，他们早就动手了。当神元的霞光内敛，开始吸收天地精气与日月精华，顿时散发出浓郁的药香味。他们终于见到了神元内的不死药，这果然是一颗神药种子，而且确实就是麒麟不死药的种子。天哪，真的是麒麟神药！这是古皇大帝的专属圣物啊！传说中不死神药可续古之大帝的一世寿元，不知传言是真是假？当然是真的。你看，现在连不死神药的种子都出现了，传言怎么可能有假？天字号石原内顿时喧嚣起来，你一言我一语，一个个眼神羡慕的看着苏灿，同时非常好奇，苏灿已经证明了自己的强大，为什么不趁着众多圣主级大能不敢轻举妄动的时候，带走到劫仙金和所有战利品？相信现在就算是南宫崎也不敢多言。毕竟苏灿太神秘了，嗨嗨，苏道友，我姬家愿出五十万金元买下神药种子。姬家的太上长老面红耳赤的说道：“刚才他也是起哄的一员，想要空手套白狼，从苏灿手中夺走到劫仙金。没想到苏灿一出手就镇住了在场的所有大能，如今更是当着众人的面打碎其实，取出里面不死神药的种子。这是在打所有大能的脸啊！最心疼的莫过于瑶光的太上长老。”看到自家石原存放了数百年无人问津的魔胎奇石，居然开出了不死神药种子这种逆天奇宝，他买块豆腐撞死的心都有了。这块魔胎奇石几百年来一直就在他眼皮下，他居然眼拙到这种地步。
，真是惨兮，痛兮呀、啊！可是现在说什么都没用了、啊。苏灿扫了一眼姬家的太上长老，冷笑一声，不予理会，继续说道：“趁着我今天会把余下的五块其实都会解出来，你们在场的大能修士有一个算一个，都可以回去把你们的底蕴请出来。不管是圣兵还是帝兵，本座来者不拒。不要怪我不给你们机会，接下来的东西会比你们想象中的更吓人。”这，苏道友。我们绝无此意。看到苏灿如此自信的话语，一个个大能心中顿时打鼓起来。他们此刻有点捉摸不透了。难不倒这个少年是出自七大禁区不成？要知道，即使是荒古世家的传人，也不敢如此霸道啊！这哪里是霸道，简直就是不把天下人放在眼中。等等，苏灿，苏道友，你，你就是那个万仙殿殿主，中州的大魔，徒手打爆九阳门无上圣兵的绝世凶人。这一刻，终于有人回过神来，目瞪口呆的指着苏灿说道。起先，苏灿随手一掌打死大能时，他心里就怀疑了。现在总算回过神来，这么年轻又有如此恐怖的修为，这个时间段，普天之下除了之前在中州魔威滔天的绝世凶人万仙殿主苏灿，还能有谁？绝世凶人？苏灿扫了一眼说话的大能，后者被他这一眼顿时吓得小心脏都停止跳动了，腾腾腾退了三步，险些转身落荒而逃。这可是能徒手打爆无上圣兵的绝世凶人啊！在中州哪个圣地见到不退避三舍？荒古之后，灵气枯竭的藏地心。别说是可以打造圣兵的圣人级修士了，就算再差几个档次的王者级修士，都是千年难得一见。任何圣地若有一尊斩道王者坐镇，就足以傲视群雄。一个修士打爆圣兵是什么概念？要知道，圣兵复苏后，战力即使不如圣人，也绝对比普通的王者大能强不知多少倍，可以随意打爆无上圣兵。岂不是说这个绝世凶人有圣人级战力？仅仅圣人这俩字，就足以让所有圣地和世家喘不上气来。这个时间段。除非荒古世家和无上圣地不顾一切，直接动用极道帝兵和棺材板下寿元将近的圣级底蕴，才可以抗衡苏灿，不然谁上都是送死。可是，既然被称之为底蕴，怎么可能轻易动用？这可是保证世家和圣地传承的根本啊！死，他就是中州大魔，万仙殿殿主，果然好气魄啊！当世王者，末法时代的王者啊！天哪，此人不是要横推东荒吗？一道道惊呼声从四面八方传来。之前还斥责苏灿插手妙玉安之事的半老徐娘，此刻恨不得找个地洞钻进去。他一辈子都在玩弄人心，将一个个圣主大能玩弄于股掌之间，自身却超然于外。之前还沾沾自喜，一出面就获得了在场所有圣主级大能的好感，没想到转个身却发现自己简直是被大雁啄瞎了眼，居然得罪了一个战力堪比圣人的绝世凶人。此刻，妙玉安安主低头看向安妙一的目光充满欣赏，看来自己选对传人了呀。一个当世战力堪比圣人的王者，亲口公之于众的红颜知己，足以保证妙玉安数千年传承不绝，这是天大的喜事。哎，看来要尽快准备，让妙一接手妙玉安了。半老徐娘如此想到。至于安妙一本人，此时心中的震惊不下于他的师尊，因为之前即使是他都看走眼了，没有发现苏灿有如此恐怖的修为。此刻他才明白，苏灿身上那种宛如大道的神圣气息，不就是修为到了极致的自然表象吗？自己跟着苏灿走了一路，居然没有发现这一点。看来自己还是要好好潜修啊！以如今的修为和眼光，根本不足以出世。师徒二人各有想法，在场的一个个大能则是内心苦涩。刚才苏灿可是说给他们机会，回去取圣兵和帝兵。现在回想起来，这不是要把他们的脸活生生的打肿吗？而且还要连累宗族底蕴。可是他们之前那种咄咄逼人的姿态已经展露无遗，现在该如何收场？在场的大能都是惴惴不安。袁术总是南宫崎此刻已经绝望了，他看着苏灿走向第二块血祭台。嘴角抽了抽，把头深深的低了下去，就像一头鸵鸟把头埋在了沙地里，自以为是的认为这样就不会引起别人的注意力。可此时，一个个大能都和南宫崎保持了距离，甚至有人眼中露出愤恨的神色。就是这个缺德冒烟的老狐狸，把他们一个个全部带到坑里去了。咔嚓，苏灿随手压下，顿时血祭台应声破碎。血祭台内被神元包裹了数万年的太古王族神蚕公主，终于再现人间。神蚕公主被一根战羽洞穿了胸膛。那一根洞穿了他胸口的战羽，此刻散发出惊天动地的煞气，险些引动了神城的护城法阵。可是随着苏灿的大手轻轻一拂，一切煞气都是随风而散。众人也看到了血祭台内神元中包裹着的绝世美人。天哪，这是一个少女？这是太古的王吗？不可思议，太不可思议了！那根战羽绝对是王者神兵，只要一缕煞气就足以撕碎大能，就算圣主也要退避三舍。在场的人看到神元中的少女，最多不过十六七岁的年纪。那如梦似幻的小脸，美得令人炫目。他身穿金色的纱衣，机体如同象牙一般洁白。即使在场之中禁欲百年的老修士，此刻也蠢蠢欲动起来。他的眼里足以震惊世间。今天老夫也是开了眼见了
。蓦然，一位老道出现在众人眼前。他一身赤衣，身姿雄伟，血气惊人，眼眸开合间，即使是周围的一个个大能，也心惊肉跳起来。赤龙老道，没想到此人也来了。这位可是曾经杀过圣地圣主的绝顶大妖。有人在低语，同时与赤龙老道快速拉开了距离。来的妖族可不止赤龙老道，还有一个仙气飘渺、绝世出尘的少女。少女蒙着面纱，看不出面容。一身白衣胜雪，仙躯婀娜，三千黑丝如瀑布一般披在身后，裸露出的肌肤可谓鲜嫩欲滴，完美无瑕，给人一种飘然出尘的既视感。她就像是天地灵秀的一部分，紧紧站在那儿，就吸引了天字号十方内的一丝丝灵气朝她汇聚而去。这种意象吸引了不少修士诧异的目光，即使苏灿都有些惊讶的看了他一眼。这个女人了不得，妖族！苏灿心中暗存，他的眼睛可以看到一切事物的本源，不管是妖族的化形术也好。还是元天书中改天换地的法术也好，没有任何意义。即使已经蜕变为人形，依然瞒不过他。这位少女的本体是一株青莲，她是青帝后人颜如玉。咔嚓轰！苏灿随手一掌，轻飘飘的拍了下来，包裹着仙焚的石皮顿时脱落，露出其中宛如琉璃宝塔一般的晶莹神元。神元绽放出万道霞光，璀璨至极，就像是七彩宝石铸造而成，美得无法直视。就在这时，一束铜光划破虚空，这是一双冒着火焰的双眸。如同火炬，众人直到此时才看到，仙坟之中居然也有一头太古生物。这个太古生物有一身金灿灿的毛发，闪闪发光，身高虽不足五尺，但却如同铁柱一般充满力感。同时，他的身上有一股唯我独尊、睥睨天下的霸气。他就是斗战圣元圣皇子。这个生物难道是？这是太古王族一个没成年的王？难道这是太古王族斗战圣元传闻中天生的斗战圣者？即便是在太古万族争霸的时代，也寻不出两三只来。好、哦，斗战圣元不是死物。从神元被解开的那一刻，他已经复苏醒来。此刻他仰天一声怒吼，宛如雷霆一般，引起风云变色。虽然不是王者，但散发出的气息，即使周围的大能都勃然色变，发了疯似的往后逃去。不要胡闹，游戏还没结束呢。苏灿淡淡一笑，伸出手抓向斗战圣元。斗战圣元顿时暴怒，第一时间运转无上神通九转天宫，想要抗衡苏灿。可是很快，斗战圣元就发现，面对那只如同金玉一般的手掌。一切抵抗都是徒劳的，哪怕他运转神童，想要破开虚空逃走也做不到。周围的时空仿佛被禁锢了，他只能眼睁睁看着自己落入苏灿的掌心之中，就像如来佛祖的五指山。吼！掌心中斗战圣元疯狂咆哮，如海一般的杀意化为汪洋向四面八方涌去，可是根本破不开如同神月一般的手掌。苏灿这一手着实震惊了所有大能。斗战圣元即使未成年，战力也是堪比王者的太古王族啊！刚才一声怒吼，不知道吓退了多少大能。没想到如此强大的斗战圣元，却连苏灿的手掌心都逃不出来。两者是不可以道理计的差距，让人发自内心的升起阵阵寒意。即使一直表情淡漠、没有任何情绪的颜如玉，此刻看向苏灿的眼神都不同了，眼中有着好奇、惊讶、不解和凝重。去我的世界，好好歇着吧！有人会教导你，这个顽劣的猴子如何知书达理。苏灿看了一眼掌心中桀骜不驯的圣皇子，翻手将斗战圣元送往埃及世界。同时把还有一丝气息的神蚕公主也丢了进去，众人根本不明白他的意思。什么叫我的世界？难不成苏灿还会掌中神国不成？这可是佛门无上神通啊！眼前的绝世凶人难道是佛门中人？不少大能心中暗存起来，可是他们很快就否认了这个想法。如果凶人是出自佛门，绝对不可能有这么狠厉的手段，说杀人就杀人，没有一丝犹豫。接下来，苏灿要解的石头属于南宫崎，他看了一眼南宫崎，南宫崎在苏灿的目光下。顿时吓得浑身发颤，强忍着恐惧，哆哆嗦嗦的说道：“苏店主，这次赌局是店主赢了，这三块奇石自然属于殿下，老朽绝无二话。”从老夫变成老朽，可见南宫崎此时内心如何煎熬。他现在只想摆脱周围鄙夷的目光，找一个老鼠洞钻下去，碰瓷碰到了堪比圣人的绝世凶人身上，还有人比他更倒霉吗？当然还有，那就是之前大放厥词的大能。此刻他们想走也不敢走，因为一缕若有若无的神识锁定了他们的身体。只要他们敢轻举妄动，必然是粉身碎骨的下场。即使是姬家的太上长老也不例外。苏灿的脾气可不友好，平时他可以温文尔雅，但如果有人惹到了他，别说是出身荒古世家，就算禁区的至尊来了，他也会一巴掌送后者归西。混沌剑石，苏灿嘴角露出一丝不屑，气死人不偿命的说道：“这等至宝便宜我了，我还真是要谢谢你啊，南宫大师。”应当的，应当的。南宫奇擦着额头的冷汗，讪笑道：“这副模样更加让人鄙夷。”身为男儿，好吧，小命重要。在场的大部分人都不会傻到和一个可以徒手打爆圣兵的绝世凶人对着干。
即使出自荒古世家也不行。眼前的苏灿气血不过是几十岁而已，在末法时代拥有如此修为，谁敢揣测他的未来能走到哪一步？说不定就是这一世的大帝。面对一位有大帝之姿的绝世凶人，就算他们有再多的不满，也只能憋着。咔嚓，混沌剑石应声碎裂，刹那间一股混沌气四散开来，化为一条条大龙冲天而起，破碎苍穹，轰灭虚空。即使天上的大日都摇摇欲坠起来，如此神威。简直骇人听闻，难道这是天生圣兵不成？苏灿手握剑柄，一股苍凉豪迈的气息扑面而来。这一刻，仿佛穿越无尽时空，来到岁月之前那刀耕火种的时代。一位衣不蔽体的无上王者，剑指青天，发出不甘的怒吼，即使粉身碎骨，也悍然冲天而起。这是何等悲壮的场面！即使苏灿都有刹那间的精神失守，古老王者的敌人不是有形的物质，而是无形无相的浩瀚青天。他在向天道宣战，天道不公，我自当伐之。这就是实践留给后人的不朽之神，即使过去无数纪元，依然保留了下来。苏灿诧异，这把实践到底是什么纪元的产物？难不成是恒古纪元之前？要知道，即使是尸骸先帝，也是恒古纪元之后正道的先帝。在他之前的时代，根本没有任何形式的物件保留下来，仿佛被一只无形的大手抹除了一切。这是苏灿在启用尸骸先帝卡时明悟的过往，那是无法用语言描述的岁月，只有用浩瀚、永恒和无尽可以形容。而在尸骸先帝的记忆中，隐约有一个片段。根据某部古老的手札记载，在恒古之前，诸天万界都是一体的，不管是九天十地也好，仙域也好，界海中无穷的进化之路也好，源头都是恒古之前的那个永恒大世界。这是无上神物啊！通体以混沌石打造的圣兵。天哪！南宫家族的历代族主，脑门都被捋踩了吗？如此神物居然留到现在，呵呵。周围一道道冷嘲热讽的声音传入南宫奇的耳中，他顿时脸色通红，气血上涌。即使强忍吐血的冲动，嘴角也是溢出一丝丝浓稠的血液，这是被活生生气出来的。苏灿将伐天石剑送入埃及世界的混沌深处珍藏起来，他总感觉这把伐天石剑不仅仅是圣兵那么简单，但又看不出什么端倪，只能以后再做研究了。他看向最后两块奇石，一块是仙中石，一块是太上石。太上石内也是一部古经，虽然看不到具体内容，但那极致古老的气息不在伐天石剑之下，联想到他们有可能是同一批出世的奇石。也就见怪不怪了，毕竟原石中的东西来自什么纪元都有可能，而且完美时空就已经有赌石这个行业的存在，说明在更久远的时代也有很多古物用者。方式保存了下来，咔嚓咔嚓，太上石并没有闹出太大的动静，甚至里面的古今太上忘情录被苏灿掏出来时都没有出现哪怕一丝的异响。难道这就是古朴无华、大道至简吗？很有可能就是这个理。苏灿没有马上打开古今，在众多圣主及大能贪婪的目光下。直接丢到了埃及世界的混沌深处，与伐天石剑放在了一起。这等重宝，即使是放在乾坤戒里都不一定安全，指不定就有什么妙手空空的手段可以从乾坤戒指里把宝贝掏出来呢。又是一部古经，南宫家这次是栽了大跟头了。南宫世家又一次被周围看热闹不嫌事大的群众们拉出来鞭尸。此刻不止南宫启面如老师，袁术世家的弟子也好不到哪里去。这一次，南宫世家确实栽了。苏灿走向最后一块仙钟时。在场所有人的心都提了起来。难道这块仙钟石内也有无上至宝吗？若是如此，南宫家的人一个个都可以去买豆腐撞死了。屁股下面就坐着几件重宝，居然一直藏着，掩着送给了别人，而且是以如此屈辱的方式。咔嚓！伴随着厚厚的石皮破开，一缕幽蓝色的光芒闪耀而出。这一刻，围观的所有修士都屏住了呼吸，继而面红耳赤，呼哧呼哧的喘起了粗气，甚至有圣主级大能恨不得直接动手抢夺。因为这居然是一尊通体以永恒蓝晶打造而成的地兵粗胚，只要打入黄道法则，马上就能化为镇压诸天的极道地兵。气煞我也！噗嗤，站在最前面的南宫奇不等包裹仙中的石皮全部落下，直接喷出一口老血，翻着白眼仰面倒去，扑通一声摔在了硬邦邦的地面上，一副奄奄一息的模样。苏灿冷笑一声：“这个老狐狸瞎了眼，敢碰瓷自己，这就是活该。”伴随着所有石皮碎屑落下，一口通体幽蓝色。宛如天穹的大钟，绽放出无量神光，神光炫目，璀璨至极。突然，不可思议的一幕发生了：冥冥之中的大道垂下无穷锐气，以日月星空的形象烙印在钟鼎之上。继而，天道法则也不甘落后，化为山川河流，上古仙名烙印在钟身上，一宗天宝在众人眼中成型了。这口大钟的名字应该叫日月山河钟。地兵粗胚，日月山河钟，大道神温，天道烙印。嘶，不可思议，太不可思议了！他缺的仅仅是黄道法则而已。即使如此，他也堪比无上圣兵啊！难道这位苏店主真的是这一世的少年大帝吗？
连大道和天道都要为其烙印喝彩，如此龙龙天运，我等凡人难以揣度啊！此时，通体幽蓝色的日月山河中，悬浮在半空中，无风自动，嗡嗡作响，轻轻一颤，便有道道神音不绝于耳。这是大道仙音，天道妙音，可以让人心思宁静，进入最深层次法悟道中，感受这一方天地的玄妙。此刻，不要说是那些蠢蠢欲动的圣主级大能们了，就算是陆陆续续赶来围观的圣子圣女，眼中也露出了贪婪的目光。恨不得直接把日月山河中抢走，这可是正道至宝啊！可是他们不敢，哪怕是得到消息，从瑶光圣地通过玉门匆匆赶来的瑶光圣子，也只是站在人群中静静的看着。还有神王体积皓月，以及本来就在神城内的大寇子孙等等。苏道友，这口日月山河中有人想要询价，但在苏灿淡淡的目光下，顿时浑身发寒，面皮一紧，讪笑着退了回去。他有什么资格询价？日月山河中可是地兵粗胚啊，这不是可以用元能衡量的。除非他们拿地精或者地兵来换，即使地精都不可能。苏灿手握日月山河中，看了一眼周围熙熙攘攘的人群，最后落在那些最早出现对自己露出杀意的那些大能身上，说道：“本座一向恩怨分明，之前对我出言不逊者，现在还有机会自己出来领死，不然来日等我亲自打上门去，必然灭耳道统，绝其足矣。”死！霎时间，在场所有修士倒吸一口冷气。苏灿居然叫大能出来领死，这是何等霸道的行为！即使古之圣人，也不过如此吧。苏道友得饶人处且饶人，之前是我等不知天高地厚，得罪了道友，还望道友看在瑶光圣地的薄面上，此事就此接过了吧。瑶光圣地的陈长老硬着头皮说道，他打量着日月山河中的眼神充满贪婪，这是无上至宝，即使古之大地都未必可以找到，铸就一口大钟的永恒蓝金，更别说日月山河中还有大道和天道的烙印了，就算大地看到也要眼红了、啊。苏灿冷冷一笑道：“陈长老，我想你是搞错了一件事，不止他们要死，你也要死。”若非有你故意纵容，与南宫世家里应外合，这场赌局又从何开始？瑶光圣地的太上长老闻言，顿时倒吸一口冷。这是连自己也要打杀吗？这是哪里来的勇气？全是天下英雄为土鸡瓦狗！太上长老气的胡须都飘起来了。周围一个个大能全部都目光森然的看向苏灿。苏灿不给他们活路，难不成他们甘愿受死吗？兔子急了，都还会咬人呢。哼，苏道友，你这是欺人太甚！不要以为有圣人战力。就可以在东荒为所欲为。年轻人要懂得过刚一蛇的道理。无上圣地的底蕴可不是你可以揣测的。瑶光的太上长老直接撕破脸皮，黑着脸威胁说道：“几百年前也有一个如同你一般的绝世天骄，仗着自身修为在神城无法无天，更是欺到荒古世家和我无上圣地的头上，最后还不是惨死街头。年轻人不要不知天高地厚，这是赤裸裸的威胁。以一个无上圣地太上长老的身份，年轻人不知龙潭虎穴，神城是你能撒野的地方吗？”这口日月山河中出自神城，理应由神城诸多圣地和世家共同执掌。是啊，是啊，在中州你能撒野，不代表在东荒你也能如故。这可是大地的故乡。一句句酸溜溜的话语从人群中四面八方传来，这些都是眼红的修士。他们就算得不到日月山河中，也不想苏灿一人独大。即使苏灿有堪比圣人的战力，也不行。这可是人族自古以来的神城，只要激活神城法阵，别说是堪比圣人的修士，就算一位真正的圣人来犯，也能困住一时三刻。届时各大世家圣地调动底蕴前来，活生生轰死圣人也不是不可能。苏灿看着一个个暗中传音的大能，嘴角噙着一丝冷笑，直接一掌拍在日月山河中的钟身上，顿时杀伐之气冲天起，化为一道道流光冲入人群。仅仅刹那，就有数十人化为血雾，死得无声无息，毫无价值，包括瑶光的太上长老在内，一个个只是仙一半步大能或者气血枯竭的仙二大能而已，有什么资格在自己面前瞎逼逼？浪费自己这么久时间，足够他们到九幽地狱吹嘘几百年了，好吗？就在所有人惊恐万分的时候，苏灿冷笑一声，打量了一眼周围所有修士，说道：“于万仙殿为敌者，生死无悔。本座修为浅薄，但也不惧任何世家圣地。自今日起，三天内我尚在神城，想要报复我的，随时都可以来找我。最好带上你们各自宗族的地兵和底蕴，不要怪我没提醒你们。”陈长老，师尊，师尊啊，你这个凶人，你怎可如此下狠手？这是我瑶光十方，你太放肆了！看着一位位宗族大能化为血雾，在场的修士顿时炸锅了。与大能有关系的修士此刻看着苏灿的眼光，恨不得生吃他的血肉。但面对一个徒手打爆圣兵、秒杀数十位大能的绝世凶人，他们无可奈何，也无能为力。杀人者恒杀之。苏灿嗤笑一声，人群中那些上不了台面的小修士，他根本懒得动手，肩扛日月山河中跨步就走，一副招摇过市的模样。前方的人群顿时硬生生的挤出了一条大道来。一个个修士胆颤心惊的望着他，大气都不敢喘一下。这可是出手
，就灭杀了一群大能级修士的绝世凶人。这些大能里有瑶光圣地的太上长老和一个个大教的圣主级人物，他们怎么可能不害怕？万一苏灿发狂，直接杀人灭口，在场的修士谁也逃不掉。即使绝顶大能赤龙老道此刻都屏住了呼吸，守在妖族公主颜如玉身前，一副如临大敌的模样。苏灿突然停下了脚步，扫了一眼绝世尤物颜如玉，在后者血液近乎停滞的情况下，淡淡一笑，来到安妙一主仆面前。拿出一面黄金令符，说道：“此物是我炼制的小玩意，上面有九个数字，第一个数字代表的是我。只要我在你方圆千万里之内，随时可以通过令符找到我。对了，他的名字叫大哥大，大哥大。”安妙一一脸好奇的接过黄金令符，没有如同普通女子那般扭扭捏捏，看着手中薄如蝉翼的长方形金色令牌，双眼柔情似水的看着苏灿说道：“既如此，妙一就却之不恭了。苏兄来日若有闲暇，随时可以来妙渊的湖心小住。妙一静候苏兄大驾。”届时，苏兄可不要嫌弃寒舍简陋哦。周围的一个个修士闻言，顿时露出了羡慕、嫉妒、恨的表情。安妙一这番话，不就是在大庭广众之下，肯定了苏灿就是这一代妙玉安传人入墓之兵的身份了吗？这可是真是羡煞我等啊！苏灿的表情也是微微一怔，他和安妙一的关系还没有好到入墓之兵的地步吧？不过，考虑到妙玉安数千年的传统，神女出世就是为了在天骄身上下注，保证妙玉安超然的地位，心里也就释然了。毕竟，妙玉安之所以能生存下来，主要就是与各大圣地都有说不清和道不明的关系。苏灿点了点头，笑着说道：“来日苏某人必定上门拜访，到时候妙一仙子可不要将苏某人拒之门外啊！你可是苏某人在神城的唯一一个认可的朋友。”这时，妙一的荣幸，在一个个圣女别样的目光，安妙一一脸羞红的低下了头。在场的不知道有多少大教的圣女，此刻想取代她的位置，这可是一尊战力堪比圣人的少年大帝亲口认可呀、啊！苏灿离开瑶光十方后，直接回到了万克隆客栈。他没有任何掩饰的行为，一路都是扛着日月山河中回来的，这是摆明了告诉所有圣地世家，我苏灿不怕任何人来抢，而且我欢迎你们结伴一起来送死。如此一来，一些有了心思的世家圣地反而一下子不敢轻举妄动了，他们心里也害怕这个有少年大帝之姿的绝世凶人真的可以无惧他们的宗族底蕴，到时候不但得不到苏灿手中的仙金神钟，连自己的底蕴圣兵都要被人打爆，这可是无法承受之痛。回到客栈以后。苏灿第一时间不是去翻到劫仙金河太上忘情录，而是将体内的神文仙钟打入日月山河中内，在准仙帝身的帮助下，将两者合为一体，成为自己的王者道兵。融合了神文仙钟上面的道纹之后，日月山河中的气势更加磅礴，只是随意的摆放在眼前，没有任何神力催动，就散发出一股足以镇压诸天的无上伟力，让周围的虚空无法承受。咔嚓咔嚓，嗡嗡作响起来。苏灿见到自己的杰作，非常满意的点了点头。虽然他他不喜欢中类法宝。但并不代表有现成的宝贝不要。这口日月山河中足以陪伴他很长一段时间了。虽然脸上就带着极道地兵阴阳面具，可那毕竟不是自己亲手打造的地兵，没有那种特殊的情感。日月山河中不同，这是出自他手，烙印了他一身道行的地兵粗胚，没有融入别人的法则烙印，而且送终送终，给敌人送终，葬下诸事一切敌，听上去确实有那么一点味道了。将日月山河中蕴养在体内，苏灿。把道劫仙金和太上望情路从混沌深处取了出来。他首先打开的是道劫仙金，仙金缥缈，散发出一缕缕交织了道与里的混沌气流，仙光璀璨，妙音无穷，极其神秘，仿佛这是一本烙印了大道的无上仙经。可是看到经文的那一刻，苏灿的目光却是怔住了。全本经书居然只有四十个九个符号，每个符号都散发出淡淡的金光，时隐时现，仙气缭绕，好像随时都会散去，即使道劫黄金也无法承载。大道五十。天眼四十九，难道这是象征诞生天道的四十九种符号吗？很有可能。苏灿凝神望去，双目一眨不眨，即使完全看不懂，他也要把这些符号记下来，因为随着时间流逝，第一个符号已经消失了，好像从来就不曾存在过。可恶，为什么我根本记不住？苏灿心中暗骂。他瞪大眼睛，催动元神之力，烙印仙经上面的符号。终于消失的第一个符号出现在他的元神眉心之中，可是这个符号介于虚无之中，时隐时现，好像存在。又好像从来不曾存在过，这仿佛是打开了某种牢笼，一个个字符从仙经上消失不见，相继了烙印在了元神的躯干和四肢之上。四十九个字符明灭不定，流转出浩瀚的大道气息，撕扯着苏灿的元神。如果是普通元神，根本无法承载大道字符；即使是真正的圣人元神，也可不能。若非准仙帝身以气血死死锁住元神，此刻苏灿已经灰飞烟灭了。元神在与字符融合，这一刻，苏灿仿佛化身为大道的载体，即将化道而去。甚至元神眉心处都出现了一丝丝裂纹，裂纹向下蔓延，密密麻麻，恐怖至极。这种元神道伤，即使是古之大帝都无法承受，必然当场殒命。这根本就不是给修士修炼的字符。
，这是大道符印，天道本源。他居然傻乎乎的把大道烙印在自己的元神之中，即使一尊真仙也不敢如此胡闹。可是，在准仙帝深知下万法不存，天道不显，大道退避，硬生生的压住了元神的不祥和诡辩，并且以无上血气一点点抚平元神上面的裂痕。哪怕元神裂痕无中无始，根本无法抹平，依然周而复始的循环着。在这个过程中，苏灿身上散发的气息越发飘渺，仿佛已经不存在于这个空间、这个维度，而是即将彻底泯灭，甚至于沸沸扬扬的外界。房间到处都在讨论苏灿的修士们，上一刻还说着“天字号”石原发生的事情，下一刻就不记得自己说的是谁，哪怕安妙一也不例外。为什么我的记忆在消散？苏兄，难道是苏兄引起的？不对，苏兄是谁？我今日可曾见过姓苏的修士？真是奇哉怪哉！这一刻，神城内所有修士都在诡辩，一种无形的力量，仿佛要斩掉他们心中关于苏灿的记忆。难道是天道要抹除苏灿吗？不，这是大道要抹除他的行迹。朕发现不妙的苏灿一声冷喝，准仙帝身顿时爆发，无上仙帝法自行运转，强行镇压元神的异变和不祥。只见一道道气血所化的大龙，催动仙帝法，出现在元神之中，死死的锁住了四十九个大道字符，这才平息了无形之中那抹除一切的天道之力。大道，苏灿睁开双眸，眸光化为一道雷霆，破碎虚空，嘴角出现一丝冷意。刚才确实虚无缥缈的大道出手了，他仿佛感知到了苏灿的元神烙印大道字符的逆天行为，直接发动了天道之力，妄想将他抹除。若非此界天道之力不全，苏灿又有准仙帝身镇压元神。他必死无疑，这已经触动了天道的禁忌领域。大道字符起是修士可以觊觎的，这是世界万物的根本，一切有形或无形的源头，融合大道字符印记，等同于篡夺天道权柄，这是不可饶恕之罪。看来是我太冲动了。苏灿感知自身介于虚无之间的元神与准仙帝身，居然互相排斥起来，仿佛要超然而出化身天道，心中不由一凛。这一回可真是玩大发了。如果元神真的逃出了准仙帝身这个牢笼，岂不是直接化道去了？这是要我的小命啊！苏灿心中不由苦笑连连，看着手中近乎腐朽的道劫黄金，默默叹息一声。仙金里面所有的神性物质，在大道字符消失后，就直接溃散了。他的右手轻轻一颤，坚不可摧的道劫黄金化为了漫天飞灰，让人不由唏嘘万分。即使坚不可摧的仙金都会化为灰灰，何况肉体凡胎的修士？修士走错一步。就是万劫不复啊！苏灿深深的吸了一口气，在脑中不断思忖：尸骸先帝亿万年岁月中，有没有遭遇过相同的情况？又有什么化解的方式？不多时，一段尘封已久的记忆片段出现在他脑中。这段尘封的记忆可以帮他打破元神和肉身的桎梏，摆脱眼下困境。准确的说，这是一种已就身孕育心神的无上神通法门。可惜尸骸先帝并没有观悟过此法，记忆里也没有相关的经文和修行方式。而他的名字就叫太上望情诀。太上望情诀。苏灿眨了眨眼睛，看了一眼手中古朴无华的《太上望情录》，一种被人摆弄一切的感觉油然而生。世上哪里有知要巧合的事情？他刚陷入元神和肉身的双重困境，马上就有解决这种情况的无上妙法出现。龙傲天都不敢这么玩吧？当苏灿翻开《太上望情录》时，脸色变得更加古怪了。这不是具体的修行功法，而是讲述一种关于道的理念。《太上望情》不是真的忘情，里面指的是抛弃旧有的躯壳和元神，以大毅力斩去过往，孕育出一个新我。这种方式类似于洪荒流中圣人的斩三尸正道，但斩去的并非善念或者恶念，而是过往和曾经，以及一切不需要的情感负重或者与修行无关的杂念。难怪这本古经叫做《太上望情录》。如果一个修士真的做到如古经中描述那般斩去救我，确实称得上太上望情。苏灿将古经上的道与理记在心中，虽然《太上望情录》内并没有记载具体的修行方式，但寥寥数百字经文已经将道与理烙印其中。苏灿只需要拨茧抽丝，就可以感悟到心我的存在。心我其实就是一种假设，就比如你现在手里有一个充满杂质的玻璃杯，但你想要一个新的，想要一个没有任何杂质的玻璃杯，然后你在心中幻想出一个崭新的、没有任何杂质的玻璃杯，可是没有任何杂质的玻璃杯岂非一片空白？所以你需要将自己的过往烙印上去，比如倾盆，比如功法，比如修为，这是一个大胆的尝试。可是苏灿刚刚开始尝试，就有点无法继续下去了，因为心我的诞生并不代表就我的逝去，这不是把自己搞得人格分裂吗？而且在新我的基础上，理论上还可以再诞生一个真我，等于说这是一人三体，包括过去身、现在身和未来身。这有点像是阳神中的三世佛经，但《太上望情录》并非出自佛教，这是道教的三身法。不管了，就我的元神已经被大道字符烙印，如果不超脱出来，我永远无法踏足更高的修为境界。不仅如此，
，准仙帝身也是我的桎梏，这辈子都别想踏足仙帝领域。”苏灿咬了咬牙，闭上眼睛，幻想新我的存在。在他的神魂中，一个光团浮现而出，这就是新我。新我的诞生没有任何动静，因为它是虚幻的，不存在的，需要苏灿一笔一画亲自勾勒出属于自己的道语里。约莫一天一夜后，苏灿的元神中终于有了新我的粗胚。新我盘坐在虚空之中，吸收旧我的元神之力，周身流转着玄而又玄的大道气息。四十九个神秘的大道字符与重生后的新我元神完美的融为了一体。这不是旧我元神介于虚实之间的融合，而是彻底融合，不分彼此。你中有我，我中有你，新我元神直接成为了大道的化身，一举一动都有大道之力相随。此刻的苏灿，仅凭新我元神之力，就足以镇压所有天神境修士。他向天神境迈出了半步，等同于遮天法的半圣境界。心我需要有肉身承载，可是准仙帝身坚若磐石，根本无法孕育出一具新胎脱胎换骨。他必须要在心我元神完全成长起来之前，找到足够的神性物质本源，孕育出一个仙胎来。如若不然，他就要转世重生，找个娘胎从婴儿开始成长。这是苏灿无法接受的，他可不想自己再多出两个爹娘。当心我元神之中，日月山河中微微一颤，发出大道仙音，洗涤着苏灿崭新的元神。他的元神宛如琉璃一般璀璨夺目。没有任何一丝瑕疵，而救我的元神此时却布满大道裂纹，就像是一个即将破碎的瓷器。若非有准仙帝身镇压救我元神，他早就化道去了。睁开双眸，苏灿吐出一口浊气，略带灰暗的双眼看向挂着腰间一直震动的黄金令符。他只送出去过一枚令符，令符就在安妙一的身上。苏兄，你没事吧？令符中传来安妙一充满牵挂的声音，说道：“我已经连续呼唤了你十多次，不知道有没有打扰到苏兄修行。”昨天妙一身上发生了一件怪事，我记忆中的你好像不存在了。可是过了一会儿，你又清晰的出现在我的记忆中。难道你是在修炼什么奇特的功法造成的吗？原来是此事。苏灿松了一口气，说道：“确实是我不慎修炼了奇功造成的。不过现在已经没什么影响了。对了，再过一天我就会离开神城一段时日，短时间内应该不会出现。如果你想找我，可以在黄金令符上给我留言。黄金令符不但有即时通讯的功能，还可以给对方留言，就像微信的语音短消息。”不管过去多久，都会保存在令符内。只要感应到另一个令符出现，就会发送过去。这是苏灿之前太过无聊，以仙古法炼制的小玩意。乱古纪元时期，大能修士甚至可以开辟出笼罩一界的虚神界，以供不同地域的修士共同进入其中，以元神的方式交流和修炼。有仙古法传承的苏灿，炼制几枚黄金令符用来通讯，自然是再简单不过的事情。而且，随着苏灿修为的提升，黄金令符可以联络的范围也会越来越广。等到他两只脚都踏入天神境境，甚至可以直接横跨星球联络。与安妙一交流了一会儿之后，苏灿挂断了令符的通讯。现在的他还有很多事情需要处理，暂时顾不上点滴的儿女私情。最重要的是，第二次试炼就要开始了。也不知道神话系统这次会把我投放到哪个世界。如果是阳神就好了。苏灿心中若有所思。他如今修炼了道家的三身法——太上忘情录，自然想要借鉴阳神中佛家的三世经以做参考。只是不知道系统会不会让他如愿。趁着还有时间，他拿出之前地摊上买的奶娃石罐打量了一番。可惜石罐一如之前，没有任何奇特的地方。表面上那个利刃造成的痕迹，也没有触发他想象中的那道剑光。难道说这真不是楚美人那存有三颗种子奇异石罐？看来这次真有可能打眼了。苏灿摇了摇头，收起石罐，离开厢房，前往大堂用餐。说来也是奇怪，往日里没什么人的大堂，如今却是人声鼎沸，而且一个个都是男俊女俏。身份不凡，难不成神城里的圣子圣女都集中到这个小客栈里了？事实还真是如此。苏灿在瑶光十方一口气灭杀了数十位出言不逊的大能，仅仅过去一天一夜而已，他就成了神城炙手可热的大人物。现在谁不想得到一尊大成王者的友谊？就算出身圣地的圣子圣女也不例外。如果有幸被苏灿看中，这些圣子圣女的地位在圣地那就不可同日而语了。来一盘烤鸭，好嘞，客官。不多时，小二送上一盘香喷喷的烤鸭。还有各种美味佳肴，苏灿自然是大快朵颐，根本不在乎那些圣子圣女望眼欲穿的眼神。当就在烤鸭吃到一半时，突然日月山河中轻轻一震，发出警示。因为山河中成为新我元神的寄托，所以也承载了大道字符的神韵，拥有了诸多奇妙的作用。只不过现在还不太明显而已。有地兵发出杀机，苏灿放下酥脆的烤鸭腿，不由抬头望向南城方向。这个时间段应该没有修士拿着地兵对轰吧？除非是冲着他来的。难道东荒的世家圣地按耐不住了？他们应该不会这么愚蠢。苏灿身形一动，化为一缕雾霾，消失在客栈大堂内。在场的圣子圣女们见此，面面相觑。
，一个战力堪比圣人的绝世妖孽，他们除了坐在这里瞎等以外，好像什么都做不了。不过，至少他们了解到了一点信息，那就是苏灿非常喜爱烤鸭。嗡，一道涟漪扩散全城，神城的护城法阵启动了。这一刻，所有通向神城内外的玉门全部被强行关闭，甚至于连道台都无法使用。这是封天大阵，除非有人能一击杀死封锁神城的半数大能，不然谁也无法横渡虚空。苏灿自然不在约束的范围之内，他直接打破虚空，来到了城南大街上。此时，大街上有数十个大能在对峙。他们发现破碎虚空而来的苏灿，表情有一瞬间的不自然。这个绝世凶人不久前才灭杀了数十个大能，兔死狐悲之下，他们有好脸色才见鬼了。而且，苏灿可以无视神城法阵的行为，也让在场的大能们心里一苦。这玩儿到底是怎么修炼的呀？这才什么年岁，居然就有如此修为，再过百年还了得？果然是江山代有人才出啊！苏店主，我们此番启动神城法阵，绝不是针对阁下，而是因为赤龙老道昨夜夺走了神城的至宝，我们必须要他给一个交代。一位圣主级大能硬着头皮站出来说道：“他是来自道一圣地的大能。”苏灿扫了一眼说话的大能，微微颔首，继而看向被大能以阵法围困的两人。这俩人是赤龙老道和颜如玉。颜如玉一身白衣，戴着面纱，遮挡了他那有绝世倾城之姿的容颜。此刻，他的目光也在打量苏灿，有好奇，也有柔弱。她毕竟是一个女人，而且是一个孤苦无助的女人。虽然贵为青帝后人，拥有极道帝兵护身，可是却不得不远走他乡，躲避人族大能的追捕，连一个庇护她成长起来的妖族大能都没有。这是何其悲哀的事情！甚至于一个个妖族大能得知他有帝兵混沌青莲在身，居然不顾青帝余威，想要出手抢夺帝兵。若非遇到赤龙老道，他怕是已经折在了某位妖族大能的手里。此时，他更是被人族大能盯上了。即使有帝兵混沌青莲在手，他也未必可以逃得出神城，因为暗中也有人族帝兵在虎视眈眈。这是一个可怜的帝女。苏灿看着颜如玉的目光很平静。虽然这是一个绝世尤物，但他可没有时间照顾到男女私情。如今就我和心我的交替之际，他不想惹麻烦。老夫说没有就是没有。你们神城丢了宝贝，与我何干？赤龙老道脸色不太好看。本来神城之事已了。他正打算护送妖族公主颜如燕离开北域，不成想刚刚来到城门下就被人堵截了。谁遇到这种事能心平气和？赤龙老道可是追杀过圣地圣主的人，他连圣地圣主都不放在眼中，怎么可能会被一些人族大能吓唬住？你是妖族出身，历来行事乖张，而且素与我人族不和，除了你会盗走我人族神城的宝贝，还有谁会如此放肆？道一圣地的圣主级大能脸色冷漠的说道，他不敢和苏灿放肆，但不代表会害怕赤龙老道。虽然赤龙老道威名赫赫，但这里是人族神城，就算真龙来了，也得给人族趴着。哈哈，我看你们这些不要脸的人族修士找诸般借口，想必就是为了抢夺我妖族圣兵吧？今天我赤龙老道人就在这里，想要抢夺圣兵可以，从老道的尸体上踏过去。赤龙老道也是人狠话不多的角色，直接敞开天窗说亮话，把眼前这些人的嘴脸揭露了出来。一时之间，城南大街落针可闻，帝兵可不是寻常兵器。这可是陪伴大帝征战一生的圣兵，烙印有黄道法则。一件帝兵若是完全复苏，即使是神城也不堪一击。这一刻，周围的修士面无人色，恨不得马上逃出神城这个是非之地。自古以来，神物都是有得者而居之。如今你们妖族没落，堂堂妖帝后人也只能远走他乡，寻找大能庇护。不成想却徒增笑柄，一而再，再而三被你们妖族的大能拒之门外。既如此，还不如将帝兵交给我们人族保管，免得落入奸人手中，祸害苍生。道一圣地的圣主级大能也是够干脆，见被赤龙老道识破了目的，直接堂而皇之的表示，此番就是为了抢夺妖族帝兵混沌青莲，而且以大义为凭，占据了道德制高点，让人想骂他无耻都不知道该如何开口。果然是人老成精啊！妖族的帝兵自然有我们妖族守护，还轮不到你这个圣地的看门狗来说三道四。一位身穿青衣的妖族出现在众人眼中，他长发披肩，虽是男儿身，长相却极为俊美，比之圣女也不逞多让。他看到一位蠢蠢欲动的大能，直接从眸中释放出两道宛如紫电的神光，神光快如闪电，刹那间洞穿了大能的眉心。如此神威，顿时吓得大能们连连退后。你是萧摄千年的妖族青竹王？一位大能惊呼出声，吓得脸色都白了。千年前青竹王的威名绝对不弱于赤龙老道。曾经他在北域一夜之间，连杀十三位人族大能，连大帝都被鲜血染红了。自那之后，他消失匿迹，再也没有出现在世人的眼中。没成想。如今却出现在神城。据说他的本体是一根青竹得道，以竹为剑，杀伐无量。死在青竹剑诀下的人族修士数不胜数。此刻他仅仅站在那儿，没有任何动作，身上散发出来的无边杀意，就让某些人族大能双股颤颤
，恨不得转头就跑。青竹王，谁不知道你寿元将近了，如今还敢跑出来逞能？道一圣地的圣主极大能冷声说道：“今天你就算能挡住我们，你能让赤龙老道和你们妖族的公主逃出神城吗？乖乖交出地兵，谁都不用枉死。你真以为来的人族大能只有在场的这几位？卑鄙的人族，我妖族就算战死，也不会把地兵交给你们。”赤龙老道鼻孔中冒着黑烟说道。此刻他恨不得一掌拍碎道一圣地的圣主级大能，可是他不能离开颜如玉半步，不然即使颜如玉有地兵护身，也挡不住藏在暗中的人族大能出手偷袭。嗨嗨，一直在看戏的苏灿突然咳嗽了两声，打断了想要说话的人族大能，对着一脸愤怒的赤龙老道说道：“老赤龙，我也是人族，麻烦你在说话之前目标范围缩小一点，我对你们妖族的地兵可没有半点兴趣。”众人的目光全部落在苏灿身上，就算赤龙老道闻言也是心里一惊。他是绝顶大能不假，就算圣主也不放在眼里。可是对上苏灿这个可以徒手打碎圣兵的绝世凶人，他心里也着实犯怵啊。他自己当然不怕死，可是帝女颜如玉呢？苏殿主，贫道无意冒犯阁下。赤龙老道拱手说道：“此事乃是人族为夺我妖族传承地兵引发的祸端，阁下乃绝代天骄，难道也要欺凌我等老弱吗？”你是老弱？苏灿顿时一脸无语。赤龙老道如果也算老弱之一，那么在场的大能。有一个算一个都是残废，不过他确实没有为难赤龙老道的意思，直接摆手道：“老赤龙，我对妖族地兵没有兴趣，也不会插手你们的恩怨。如果你们想要突围，那就赶快，不然等龙纹黑金鼎到场了，你们就没那么好走了。”龙纹黑金鼎，瑶光圣地，我就知道是瑶光的人从中作梗。老赤龙，你护送公主快走，我来拖住他们。青竹王手持竹剑，不等人族大能回过神来，直接化为一道青光杀了过去。一时之间，剑气纵横，密密麻麻的神纹撕裂虚空，眨眼间就有两位大能死在他手中。扑哧扑哧，人族大能也不是各个废物，他们五人一组施展阵法，化为几尊高有数十丈的道人联手施法，顿时虚空破碎，天崩地裂。即使青竹王全力爆发，也被死的拖住无法动弹。不多时，后者身上就添了几道伤口。阿轰，赤龙道人恨欲狂，须发张扬，怒吼一声，运起全身神力，轰向城南大门。顿时，神铁铸造的大门发出一声巨响，大门承受不住浩瀚的神力冲击，出现密密麻麻的裂纹。可是要打破城门，至少还要数息以上的时间。既然来了，何必要走？蓦然，一道清冷的声音由远及近，一位笼罩在一百零八道圣光之中的绝顶大能从天而降。他仿佛是大道之光的化身，目光所及之处，哪怕最黑暗的角落也会被圣光照耀。他是瑶光圣主，瑶光圣主，果然是你在算计妖族。赤龙老道咬牙切齿。但手下不停如同一口神锤打在城门上，发出震天的巨响。他性格冲动不假，可是现在的任务是突围出去，护送有地兵在身的颜如玉离开神城。停手吧，你们走不了。圣光术，嗡、嗯，宛如一轮大日横空，无尽的神文道则和秩序神链化为一束耀眼的圣光，以闪电般速度打向赤龙老道。赤龙老道脸色狂变，此刻他若停手，城门在阵法之力的加持下，必然瞬间恢复如初。可如果不停手，这道恐怖的圣光足以让他遭到重创。噗嗤！不，青竹王！只见一位青衣男子突然出现，挡在了圣光树之前，嘴角顿时一口鲜血喷洒而出。但他依然挺直了腰背，大声喊道：“走，带公主离开这里，不要回头。”青竹叔叔颜如玉失声喊道：“哈哈哈！公主殿下不必伤心，老夫本是大帝座下一根青竹，大帝消失五千年后才得以化形而出，百年时间踏入绝顶大能，千年时间斩到成王。”若非天地桎梏成圣，也只是一念之间。可而今气血枯竭，寿元将近，境界也跌落了，做不了你的护道人，辜负了公主殿下的信任。今日我将一身修为还给大帝后人，也算死得其所了。血染衣襟的青竹王仰天大笑，嘴中缓缓道来。话落之后，转头看向瑶光圣主，凛然一笑，踏出一步，顿时气息暴涨数倍，无穷无尽的剑芒冲天而起，霎时间剑气纵横，撕裂虚空，打破秩序神链，四方天地也为之变色。漫天星辰都在哀鸣，不好，他在强行恢复往日道行，他要跟我们拼命了！有大能惊呼一声，想要转身逃走，却被一道道剑芒锁定，根本走不了。瑶光圣主也是勃然色变，一位强行恢复了修为的斩道王者，即使是他也根本无法力敌。轰！咔嚓咔嚓，说时迟那时快，漫天剑芒化为最凌厉的杀招，一位位大能叠雪在青竹王身后，哪怕他们有法阵护体，也根本挡不住足以破碎虚空的锋利剑芒。这是杀人的剑，青竹叔叔颜如玉黯然泪下。此刻就算他祭出极道地兵混沌青莲，也救不了青竹王了。他从南域赶到北域，就是为了投奔青竹王而来。
。没成想，等他千辛万苦找到青竹王时，后者寿元已尽，时日无多。即使如此，青竹王还是还拉下老脸，找到了好友赤龙老道魏延如玉护道。如今更是为了救他，燃尽了最后的寿元。相比那一个个将颜如玉拒之门外的妖族大能，青竹王称得上是义薄云天。寿元枯竭，就算拼命又如何？瑶光圣主冷笑一声，右手指天。顿时，极道地兵龙纹黑金顶破碎虚空而来，直接复苏，对着青竹王打出了一道神光。轰！刹那间，整个神城都是一阵。首当其冲的青竹王，更是连胸口都被地兵打出了一个大窟窿。没有血光，也没有人听到惨叫声。只见青竹王目光如铁，依然坚定的向前踏出一步。仅仅这一步，他的下半身就已经化为了灰烬。他并指成剑，对着瑶光圣主狠狠的斩了下去。噗嗤！一道凌厉的剑光，刹那间破碎虚空，粉碎一切。以无法想象的速度，直接洞穿了瑶光圣主的左胸。这个血洞距离心脏只剩毫厘。啊！痛煞我也！瑶光圣主捂着胸口，疯狂向后退去。因为青竹王用最后一口气发出的第二道剑光近在眼前，这一次对准的位置是他的眉心。铿锵！剑光打在了龙纹黑金顶上，没有留下一丝痕迹。瑶光圣主总算逃出了升天。与此同时，青竹王的身体也彻底泯灭于虚空之中。轰！城南大门轰然倒塌。赤龙老道虎目含泪，没有回头看老友青竹王最后一眼，而是以神光卷起颜如玉，直接窜出了城门，同时怒吼道：“瑶光老儿，我赤龙老道发誓，从今往后，哪怕是上天入地，也要将你粉身碎骨，挫骨扬灰。”大戏落幕，赤龙老道带着颜如玉逃出了神城，青竹王殒命在城门下，尸骨无存。苏灿全程都没有出手干预，他和颜如玉无亲无故，根本就没有出手的理由。看戏就看戏，何必徒增麻烦？叹息一声，看了一眼青竹王死后留在地上的一根青竹剑，苏灿伸了伸手，就将青竹招到了手中。在场的一众大能看到这一幕，也只能当作没看到。虽然这根青竹乃是一位老王祭炼数千年的神兵，他们实在不敢招惹这位绝世凶人啊！充满生之气息的青竹剑，这应该就是青竹王的本体吧？苏灿若有所思，青竹王走的路其实和青帝差不多，从本体挣脱而出化为人性，继而将本体祭炼为本命道器。颜如玉手里的混沌青莲。就是青帝的本体祭炼而成的极道地兵，与太上忘情录截然不同。苏灿摇了摇头，收起了青竹剑。这根青竹副本还原，依然可以重新孕育出新的青竹王。只不过，就算孕育出了另一个青竹王，也与战死在城门前的青竹王无关了。两者的元神完全不同。突然，苏灿离去的脚步微微一顿，他只从太上忘情录中领悟出孕育新我的方法，但没有未来深真我的孕育方式。难不成真我是从肉壳孕育出一个全新的元神？这岂不是诞生了另一个我？苏灿蹙眉，三十身已经有点超出他想象的极限了。这样下去，他还是他吗？就在这时，神城外数千里处爆发了一道震碎苍穹的神光，那是极道地威，数十座大山瞬间化为乌有，即使余波都让占地数千里的神城微微一颤。这是地兵在对轰吗？瑶光圣主果然是疯子，而且对妖族非常不友好。八百年前就和孔雀王互相厮杀数十场，闹得东荒大地沸沸扬扬。传闻和青椒王等一众妖族大能也都有过节。这是什么仇，什么怨啊？苏灿看了一眼城外，就收回了目光，若无其事的在方式中瞎逛起来。即使天塌下来，也轮不到他来操心，除非瑶光圣主拎着地兵来轰他，也不知道他有没有这个胆气。不久后，苏灿回到了万克隆。人族神城实在太大了，就算三天三夜也逛不完。等到试炼世界回来以后，他有的是时间瞎晃悠，到时候顺便去一趟姬家十方，把万物园顶的神娃切出来。对了，还有仙灵龙和小神蚕，小神蚕的资质。可不在神蚕公主之下，因为叶天地的光芒太过浩瀚，完全成为了配角，甚至后期变得默默无闻，连戏份都没有了。直到楚美人时代才惊鸿一瞥，而且还不确定是神蚕古皇涅槃重生，还是这只小神蚕走到了道之极境，称尊作祖。入夜，神城内依然喧嚣。苏灿盘腿坐在蒲团上，等到最后一刻的到来，周身一块块神元摆成巨灵阵，吞吐出海量的灵气。小小的一个厢房里，升腾起氤氲仙雾，宛如仙境一般。扑通！就在这时，虚空突然被撕裂，一个染血的少女闯进了厢房。她抬头看向苏灿，绝美的五官上带着凄凉。少女对着一脸无语的苏灿露出了一个歉意的眼神，继而伤势发作，昏迷了过去。苏灿此刻很无语：“你们妖族至于如此凄惨吗？堂堂手握极道地兵的青帝后人，居然被逼到了这种地步，闯入一个陌生异性的厢房寻求庇护。若是自己有个歹心，岂不是清白都没了？”颜如玉，苏灿上前扶起颜如玉。宛如琉璃一般的粉嫩肌肤，让他的表情有一瞬间的不自然。这是在考验人性啊！算了，我还不至于沦落到调戏一个落难的女子。苏灿摇了摇头
，将颜如玉放在床榻上，不由有点为难起来。自己的试炼世界还有十几分钟就要开启了，他总不能把颜如玉这个大美人丢在厢房里不管不顾吧？这也太不男人了，只能委屈一下你了。”苏灿说道。他打开埃及世界的大门，以公主抱的方式将昏迷的颜如玉带入了埃及世界，随后安置在了迪比斯的王宫中。因为时间紧迫，他和沙雅交代了几句后，便匆匆离去了。看着苏灿消失在虚空中，沙哑眼中顿时升起了雾气。他期盼了这么久，才等到苏灿归来。没成想，苏灿居然带着一个倾国倾城的绝美少女来了，还让他负责照顾这个昏迷中的美人。可想而知，此刻他心里有多少委屈，多少难受。可惜沙哑知道现在不是任性的时候，他招来侍女魏延如玉沐浴更衣，放在国王的黄金大床上，小心翼翼的守候着。这是苏灿交给他的任务，他不能有半点懈怠。不知道过了多久，身披金丝毯子的颜如玉悠悠醒来。他睁开眼睛，就看到眼前金丝打造而成的沙曼，以及感知到身无片缕的自己，正躺在一张黄金大床上，顿时绝美的小脸蛋微微发白，险些不顾一切的祭出地兵。难不成自己的清白？姑娘，这里是迪比斯王宫，造物主陛下在地上的神殿，你不用担心。就在这时，颜如玉听到身旁传来略带幽怨的声音，她撇头望去，就看到一位身穿金玉衣、神圣高贵、身后有一轮日冕的异域少女望着自己，少女的笑容有些牵强。你是？我是造物主陛下的侍女，是的，一直都是。埃及女王沙雅轻声说道：“造物主是谁？造物主是世界的神，万物的主宰，一切荣耀的归宿。他有个凡人的名字，苏灿。这是苏店主的世界。”颜如玉听了半天才恍然大悟，原来这是类似掌中佛国的小世界，难怪什么造物主、万物主宰的称呼让他听得一脸迷糊。对于小世界，他不陌生。青椒王等大能都有自己的一方小世界，乃是炼化域外星辰炼制而成。可是很快，他的表情就不大对劲了，因为他发现这个小世界没有他想象中的那么简单。这是一个有秩序规则的小世界，头顶上还有日月星辰和永恒混沌，哪怕他撑开了天眼，也无法看到尽头。而且天道规则与遮天大宇宙完全不同，这哪里是小世界？明明是一方远远超出他想象的完整世界。怎么可能？修士怎么能创造出真正的大世界？这不是大道的权柄吗？颜如玉默然失色，看着漫天星空，内心久久无法平息。作者提示：主线遮天。穿插小世界推进主线剧情，不然敖苦瑶用百万年时间死熬红尘仙修为，不符合主角的设定。叮咚，神话试炼即将开启，请宿主做好穿越异世界的准备。投放倒计时：十、九、八、七。气运扣除二十点，余额八百七十点。叮咚，神话试炼场开启成功。世界背景简介：此方神话试炼场为漫威小宇宙，具体内容请宿主自行探索。世界任务领取成功。世界难度。终极世界任务第一环：夺取无限宝石。任务描述：无限宝石是此方宇宙诞生之初的奇石，蕴含无限之力，集齐六颗宝石便可任意修改宇宙规则，成为宇宙之王。宿主需在特定时间内夺取一颗无限宝石。任务实现：七天。任务奖励：气运一百点，宝箱 X 一。山达尔星的一家酒店内，身穿古装的苏灿蓦然睁开双眸，霎时间虚空生电，一股氤氲仙气四散而出。所过之处，脚下的原木地板如同枯木逢春，长出一朵朵美丽的彼岸花来。此刻，苏灿身上有一股道运在流转，身后造化万物的太阳日冕更是完全放开了限制。在他降临漫威宇宙的同时，直接获得了宇宙至高规则的认可，成为这一方宇宙的恒星之主。恒星之主，俗称太阳神。漫威宇宙，苏灿抬头看向山达尔星外太空的三颗散发出生命之光的恒星，眼神有点失望。他想去的是阳神世界。没成想，却来了漫威世界。对于这个全宇宙讲英语的漫威世界，他一点好感都没有。这是基本以欧美人种为主的世界，不管是外星人还是地球的超级英雄，他能有好感才有鬼。就算去龙珠世界也好啊，那里有完整的宇宙概念，不管是全神还是全魔，都可以当做磨练己身的对手。尤其是无限成长，可以打爆宇宙的自在极意功，只要是个八零后都垂涎不已。值得一提的是，世界有诸多等级，最初的就是小世界，小世界之上是大世界。大世界之上是天道规则不成熟的小宇宙，小宇宙没有成熟的天道概念，秩序混乱，多元时空更像是筛子一般数之不尽，甚至于一些连人道巅峰、修为都没有的变种人，用异能都可以篡改过去未来，演变出无穷的多元宇宙。而在成熟的大宇宙，哪怕是强如先帝，也不敢随意的改变过去的时空。比如想复活亲朋好友的荒天帝，他只能看着时空长河中自己的亲人一个个死在眼前，却无能为力。最终，他只能前往上苍之上，寻找复活他们的方法。由此可见，等级越高的宇宙，时空壁垒和因果法则也越强大。尸骸先帝因为煽动时空长河，直接造就了可以秒杀他的荒天地。为荒天地的先帝法，他画大字在诵经验。而在漫威宇宙
，你想怎么玩都可以，甚至可以直接追溯到时空尽头，改变一切发生过的事情。只要你有这个能力，漫威就漫威吧。苏灿看了一眼落地窗极具科技风的山达尔星，以及遍地奇形怪状、五颜六色的生物，他一点好感都没有。感受着三颗恒星照耀下的光明，他心里突然升起了一个大胆的想法：如果用恒星本源给自己打造一具后天太阳神体，能不能承载星我的大道元神？理论上来说，应该可行。苏灿的肉身和救我大道元神一直在打拉锯战，长期以往下去，最多不会超过一年时间，他的心我元神就会被融合吞噬，届时他就彻底失去了重生的机会。这对他来说是致命的打击。真到了没有办法的时候，他也能只能使用尸骸先帝卡，以致暗之力打破一切，重塑一切，但那样又会回到原点。苏灿不愿意放弃自己的修为稻谷，人不为己，天诛地灭。为了重铸道身，我也顾不了那么多了。苏灿目光凛然。直接一步跨出破碎虚空，进入距离山达尔星最远的恒星体内。炙热的烈焰对此刻的他不能造成半点伤害，即使没有太阳神的神位，准仙帝身也足以破灭一切，打爆恒星。轰！恒星内一条条火焰大龙冲天而起，释放出足以毁灭一切的高温。别说是普通人，就算大能来此，也未必扛得住。苏灿盘腿坐在恒星内火海之中，头顶日月山河中轻轻一震，顿时一道道混沌气流狂涌而出，席卷四面八方，整个恒星都在瞬间沸腾了起来。无穷无尽的恒星本源强行被提炼了出来，化为一道道热流向他聚拢，散发出毁天灭地的力量。轰隆隆，一声声大爆炸在恒星内部出现。仅仅不到数十个呼吸，一颗比地球还大无数万倍的恒星便暗淡了下来。七成以上的本源化为了一个璀璨的光团，在准仙帝气血的束缚下，强行凝聚出了人体的模样。但这还不够打造出真正的太阳神体。当。苏灿手指日月山河中，在一丝气血的催动下，永恒蓝鲸为主体的天中迅速放大，对着第二颗恒星发出一道中波。霎时间，虚空中如海浪一般的混沌气流席卷了恒星体，强行将其中的恒星本源提炼出来。轰隆隆，星空中出现了惊世骇俗的一幕，一条条将巨龙冲天起，离开了第二颗恒星体，向第一颗恒星体以光速前进。火焰的浪潮席卷了星空，一颗颗星体在恒星本源下崩灭。这是一场宇宙级的大破灭。星星帝国第一时间就侦测到了太空中发生的异常，他们进入了紧急状态。三颗恒星体乃是山达尔文明的能量源泉，一旦失去恒星的光能，他们的文明将会倒退数百年。无数战舰从星球表面起飞，他们要确定不是外星文明在进攻星星帝国。这些战舰搭载的歼星炮足以歼灭一颗恒星，即使再强大的外星舰队也无法抵挡。可是星星帝国的主舰很快发现，星空中根本没有外星舰队出现，而是第三恒星在吸引第二恒星的本源。甚至他们都不知道本源是什么，只知道燃烧了无数亿年的第二颗恒星在熄灭，渐渐的暗淡了下来。到底发生了什么？好好的第二恒星为什么会突然熄灭？查，一定要查出原因！星星帝国舰队最高指挥官咆哮道。当，就在这时，第三道音波从第一恒星体扩散而出。这一次首当其冲的是星星舰队。星星舰队甚至还来不及躲避，就在浩瀚的中波下化为了漫天的灰烬和残骸。数以十万计的星星士兵阵亡。他们甚至不知道敌人是谁。滴乌滴乌滴乌，整颗山达尔星都响起了震耳欲聋的警报声。星星帝国的第一舰队覆灭了，第二、第三舰队出发，敌人肯定在第三恒星体上。最高执政官有令，必须要保住第一恒星体，这是我们的生命之源。你们要不惜一切代价摧毁第三恒星体上的敌人，这是最高执政官令。得令，将军，即刻启动所有战斗组件的歼星炮，威力 SS 级，目标第三恒星体，发射。轰！一道道能量光束从山达尔星的星环处爆发而出，汇聚成一道宽有数十里的能量群线，数以光速射向第三恒星体。若是这道光束打在恒星体上，足以摧毁一切物质，哪怕是真神都不例外。当，第四道中波从第三恒星体扩散而出，瞬息之间便笼罩了第一恒星体。轰！毁灭一切的中波和歼星炮的群线数汇聚在一起，仅仅刹那就摧毁了第一恒星体，整个山达尔星都失去了一半光明。无数光源武器失去动力，一半的城市陷入瘫痪之中。唯有第一恒星体还有光芒照耀而出。可是随着时间过去，光芒在暗淡，在逐渐向白矮星转变。是的，三颗恒星体都走向了毁灭。仅仅是因为苏灿在打造太阳神体，就抽空了三颗恒星的本源。而此刻，太阳神体终于孕育成了人形。它仿佛是一切光的源头，光之法则的终极奥义。一条条血液脉络出现在光团之中，渐渐的有了皮肤和毛发。它与苏灿。长得一模一样，甚至连气息都完全相同。他的脑后九十九道神环，这是恒星的伟力，也是足以摧毁一切的力量。这是一具天生圣体，生而神圣，镇压诸天万界。轰！
，准仙帝身的眉心突然裂开，一个小人怀抱日月山河中冲冲了出来，进入了太阳神体之中，继而爆发出了无比璀璨的神光，神光照耀了方圆数千光年，虚空之中大道仙音不绝于耳，一种种天道法化为七彩神光紧随而至，时间、空间、死亡、永恒、无限、泯灭等等秩序规则的烙印相继出现。仿佛在庆贺一尊宇宙至高神的诞生，咔嚓！蓦然，神体出现了瓷器碎裂的声音。只见通体宛如黄金锻造而成，神圣至极的太阳神体从眉心开始蔓延而下，居然出现了一道道密密麻麻的裂纹。这具足以惊动宇宙至高秩序的神体，居然无法承载苏灿的心我大道元神，怎么可能？苏灿失声惊呼：“太阳神体的强度绝对不亚于叶凡的荒古圣体，这可是三颗照耀了亿万年的恒星本源锻造而出的太阳神体啊！”没成想，即使如此，也无法承载心我元神吗？难不成他还得打造出一具传说中的混沌体，才能承载自己的大道元神？混沌体，苏灿微微蹙眉，仔细思忖。不管天道还是大道，理论上都是从无尽混沌中诞生而出的秩序规则。如果由此推论的话，确实只有混沌体才能承载大道元神，其他一切体质都不行。不是说混沌体有多强，而是混沌体包含世间一切法，乃是万物万事的源头。仅仅这一点特性，就超过了所有至强体质，也是唯一可以承载大道元神的体质。现在该怎么办？苏灿感受到如今的太阳神体最多只能支持一年左右，嘴角顿时露出一丝苦笑。同时，他看向不远处承载救我元神的准仙帝神。救元神并没有消散，他现在的情况等于说一人双体，一个意识同时掌控两具身体，准仙帝身就是他的过去身，而现在身子是星我太阳神体。对了，漫威宇宙的无限宝石。突然，苏灿眼神一亮。既然三颗恒星本源打造出来的太阳身体无法承载大道元神，那么宇宙本源所化的六颗无限宝石能否承载？六颗无限宝石合一必然可以归于混沌，这不就是他要的混沌体吗？哈哈，真是天无绝人之路！苏灿仰天大笑一声，顿时一道道光波向四面八方蔓延而去。太阳神体天生神圣，掌控光明法则拥有至高神级别的战力，一言一行都足以影响宇宙万物。这是完全不使用过去身力量的情况下，星我太阳神体有堪比大圣的战力。轰！就在这时，黑暗中一道能量线束从山达尔星以光速打击而来。这道能量线束威力极强，足以毁灭一颗星辰。它锁定了苏灿。哼，跳梁小丑！苏灿看到发出能量线束的是山达尔星星星帝国的母舰，满是裂纹的太阳神体抬手挥出了一巴掌，顿时一个方圆数千里的光之巨掌出现在第二舰队和第三舰队的上空。以千分之一秒的时间拍了下去，轰！两大舰队、数千艘战舰轰然毁灭。造化万物的光也可以毁灭万物。一群蝼蚁也敢对我露出獠牙？苏灿的嘴角淡漠一笑，看向承载救我元神的准仙帝身。过去身脸上带着阴阳帝兵，看不出表情，目光清澈。与他对视在一起，这种自己看自己的感觉实在太奇怪了。他对着过去身招了招手，后者化为一道流光，进入苏灿的眉心、子府之中。在锻造出混沌体之前，只能先用过去身锁住太阳神体的气血了。他一步踏出，直接降临到没有任何光亮的星星帝国首都内，心中移动。这颗星球上发生的所有事情都瞒不过他的元神感知。不多时，苏灿露出了一丝笑容。果然，系统把他投放到山达尔星是有原因的，因为还未成立的银河护卫队此刻就在山达尔星上。著名的超级灭霸星绝手握宇宙灵球，一脸懵逼的看着整个星球陷入了一片黑暗之中，根本就搞不清楚现在的状况。哇，你是真什么？我的天，他是传说中的太阳什么？他的身体在发光。喂，老兄，你是太阳吗？星爵傻傻的看着不远处脚踏金光大道而来的苏灿，甚至忘记了边上还有人在抢夺他的宇宙灵球。哈哈哈哈，给我拿来吧，宇宙灵球是我的了。火箭浣熊抢到宇宙灵球，顿时仰天大笑，一副极为得意的模样。当他顺着星爵的目光看向前方时，顿时瞪大了眼睛喊道：“哇！”这是什么玩意？太阳下凡了吗？我不叫太阳，我叫苏灿。我想要你的宇宙灵球，可以麻烦你把灵球给我吗？苏灿一脸微笑着说道。此刻他的脉象确实不凡，周身被九十九道神光笼罩，神圣至极，高贵无比。说他是太阳的化身都不为过，因为只要站在他周围，就可以感受到一股强烈的生之气息。这股气息之下，可谓百病全消，哪怕寿元将近的老汉都可以再战雄风，一夜七次狼。宇宙灵球。可是我的宝贝，火箭浣熊闻言顿时把灵球抱在了怀中。见鬼，臭老鼠，宇宙灵球是我的，你才是臭老鼠，你全家都是臭老鼠
，好东西，谁抢到就是谁的啊！等等，我的宇宙灵球飞了，这可是四十亿星星币啊！火箭浣熊抱在怀中的宇宙灵球，居然自己挣脱了出去，飞到了苏灿手里。见此，他顿时坐在地上哭嚎了起来。就在众人无语的时候，火箭浣熊突然跳了起来，冲向苏灿，想抢回宇宙灵球，可是身体却被禁锢在了半空中。他失声大喊道：“真是见鬼！这是什么魔法？太阳？哦不，苏灿先生，难道你是魔法师吗？”快放我下来！我不要宇宙灵球了，你放我下来！现在宇宙灵球属于我了，对吗？苏灿摇晃着宇宙灵球，坏笑道：“因为隔着灵球，力量宝石的无限之力并没有泄露出来，不然系统直接就提示完成任务了。”他现在一点都不急。格鲁特，树人格鲁特秀了一下肌肉，做事想要抢夺灵球，但却被火箭浣熊拦了下来。后者很清楚，他们根本不是苏灿的对手。苏灿看向星爵说道：“你要抢回去吗？”“嗨嗨，其实……”其实只要给我钱，我不介意买家是谁。我是掠夺者，我只在意钱。”星爵一脸尴尬的说道。“不是他不想抢夺，而是他现在浑身上下无法动弹，有一股神秘的力量将他定在了原地。”“钱，黄金可以吗？”苏灿撇头问道。“可以，可以，黄金是硬通货。”星爵连忙点头，满脸喜色：“没有星星币，有黄金也行啊！而且黄金比星星币更保值。”“好的，给你一百吨黄金。”从现在开始，宇宙灵球是我的私人物品。我可是一个非常讲规矩的人。苏灿打了个响指，星爵等人目瞪口呆的看到，远处星星帝国银行的大厦轰然倒塌，继而一块块耀眼金砖冲天而起。仅仅几个呼吸的时间，五个立方的黄金整整齐齐的摆在他们面前。看着眼前足有五个立方的黄金，星爵等人傻眼了。这就是苏灿的交易方式吗？直接抢夺星星帝国银行的黄金，用来交易宇宙灵球，这种方式确实很 good。钱货两清，我劝你们最好尽快离开山达尔星。从今天开始，地球应该是最安全的地方了。”苏灿若有所指的说道。随后，他看向卡摩拉，直接以秘法掠夺记忆，得到了沃米尔星的坐标。后者根本无知无觉，他转身化为一道流光冲天而起，眨眼间消失在夜空中。这种速度比光速还恐怖。身为光之法则的终极奥义，光速只是最基本的操作。来到一片黑暗的星空中，苏灿捏碎了宇宙灵球。一颗紫色的宝石出现在他手中，这颗宝石璀璨闪亮，充满了极致的力量。手握无限宝石，他甚至有种感觉，可以轻而易举的一拳打爆一颗恒星。恭喜宿主完成世界任务第一环，奖励统计中，恭喜宿主获得气运一百点，宝箱 X 一。叮，自动触发世界任务第二环，世界任务第二环夺取三颗无限宝石。任务描述：无限宝石是宇宙诞生之初的奇石，蕴含无限之力。集齐六颗宝石，便可任意修改宇宙规则，成为宇宙之王。宿主需在特定的时间内夺取三颗无限宝石。任务实现一年，任务完成度三分之一，任务奖励气运二百点，宝箱 X 二。苏灿看了一眼第二环任务，果然是继续收集无限宝石。他咧嘴一笑，看来系统还是比较体贴的啊，知道他需要无限宝石，就发布关于无限宝石任务。好久没有抽奖了，看看今天的运气如何。苏灿打开了抽奖界面。伴随老虎机出现在星空中，宝箱抽奖画面立即启动。不多时，一个紫金宝箱出现在苏灿眼前。紫金宝箱，苏灿倒吸一口冷气。黄金宝箱就可以开出极道地冰阴阳面具，那么紫金宝箱又会开出什么逆天级的东西吗？恭喜宿主获得混沌仙宫图纸，三十三重混沌仙宫图纸。宿主与图纸绑定后，提供混沌石和各种仙金神材，可以打造出诸天最强仙宫，仙宫第一层所需。我的天！系统大哥，你确定不是在跟我开玩笑吗？看到图纸上打造仙宫第三十三众所需的混沌石和各种不知名的神材数量，以及不知名的境界需求，苏灿比划了一下，估计在他有概念里的诸天万界全部炸了都不够。你确定这是紫金宝箱应该有的东西吗？这已经不是大地级别可以涵盖了，甚至连仙王级别都不止。此仙宫品级甚高，因打造困难，所以才降低到紫金宝箱级别。系统难得给予了一次恢复。估计连系统都不认为苏灿可以打造出一座真正的三十三重混沌仙宫，这根本是不可能完成的任务。宿主是否绑定仙宫图纸？绑定后，宿主所获的混沌石与仙金神材自动储存在仙宫图纸内，以备打造混沌仙宫所需。绑定？为什么不绑定？苏灿仅仅犹豫了片刻，便咬牙点头说道：“饿死胆小的，撑死胆大的。反正混沌石和仙金神材等物对他没有任何用处，还不如用来打造混沌仙宫。”而且只要完成仙宫第三层的打造，就可以拿来当做武器使用。到时候一座仙宫往下砸，这比叶凡的万物武器顶多霸气多了，好吗？
果然还是因为日月山河中比不上万物，母气顶霸气啊！苏灿苦笑着摇了摇头，恭喜宿主绑定混沌仙宫图纸。伴随着一道神光闪过，三十三重混沌仙宫图纸直接进入了苏灿的眉心、子府之中，化为一座看不到尽头、足以压塌诸天万界的混沌仙宫虚影，出现在准仙帝神眼前。在苏灿的感知中，子府中混沌仙宫的虚影高不可测，即使是神念也望不到尽头。宫墙上垂落下一道道混沌气流。北极仙光烙印着无穷神纹，每一道神纹都交织出数之不尽的道鱼里，哪怕是高高在上的大道法，则都被压在了宫墙之下，化为一条条锐气，衬托出三十三重混沌仙宫的高不可攀。这是一座无法用言语描述的至圣宫阙，仅仅看一眼就能让修士陷入顿悟，不可自拔，甚至险些画倒去。苏灿连忙连忙收回神念，即使如此，心中还是有一种心惊肉跳的感觉。他到底是开出了什么宝贝？这真是可以打造出来的仙宫吗？他心里有点犯怵了。这座仙宫，怕是仙帝都不足以匹配，唯有更恐怖的存在才能成为他的主人。苏灿深吸了一口气，他从乾坤戒指里把之前在瑶光十方收刮的原石全部打碎，从中取出各种稀奇古怪的神材和几块仙金，以及之前在埃及世界获得混沌石，一股脑打入仙宫图纸之中。仅仅片刻，这些无上神材全部化为一道道液体，融入到混沌仙宫的虚影之内。不多时，三十三层混沌仙宫的第一层墙体便凝实了起来，散发出一股堪比大圣兵的气息。墙体上落下的每一缕混沌气流，都足以杀死一尊圣人。这仅仅是第一层仙宫啊，这还不止。伴随着混沌仙宫第二层出世，他直接晋级为大圣兵，散发出足以镇压万古诸天的无上仙威，让人呼吸都急促了起来。这是真正的大道至宝，只能提供足够的神料，根本不需要任何祭炼，或者说混沌仙宫图纸的祭炼手段。根本不是苏灿可以感知到的，任何时空的概念都不足以应用在混沌仙宫身上。有可能就在刚刚的那几个呼吸的时间，混沌仙宫就已经祭炼了数千上百万年。这是一座超脱了法则之外的无上仙宫。苏灿催动神念，想要将混沌仙宫召唤出来，但仅仅一瞬间，他堪比圣人级别的神念便消耗殆尽，险些当场吐血。身为混沌仙宫的主人，拥有半圣元神和大圣级太阳神体的他，居然无法催动二重仙宫。还有没有天理了？还好的是，苏灿很快就醒悟过来。想要催动混沌仙宫，必须要有大圣级别的元神或者准帝级别的肉身，才能勉强将混沌仙宫的实体从子府中召唤出来。当然，他也可以用准仙帝身来催动仙宫。我被我的道气镇压了。苏灿苦笑，这可是他亲自以图纸祭炼出来的准帝兵，比之日月山河中都高了好几个档次。可是他却无法使用。还好，过去身可以驱动混沌仙宫。仙宫第三重所需的神材多了百倍，前两重消耗的其实是混沌仙宫图纸中残余的大道本源，属于免费使用系列。苏灿看了一眼第三层所需的十个立方的混沌石和各种仙金神材，眼角一阵抽搐。对了，他还有三大仙王可以驱使。之前他把麒麟不死药的种子丢在了乾坤戒指内，一直忘记了这件事。他第一时间从乾坤戒指里取出麒麟不死药的种子，这枚麒麟种子就像一头紫色的小麒麟，紫麒麟栩栩如生。身披龙鳞，如同神话中一般，具有龙头、鹿角、狮眼、虎背、熊腰。此外，周身背负纹路，纹路像是一种天道神纹，极其的玄奥繁杂。在仙古纪元时期，麒麟是十兄之一，威名赫赫，仅次于真龙和神皇。麒麟宝术更是名传千古，即使到了太古年间，依然有麒麟古皇横空出世，镇压九天十地无敌手。就算现在都还自封在禁区内，但麒麟古皇并没有和其他至尊同流合污，汲取万灵精气续命。即使在成仙路上有所收获，也没有留给子嗣，而是打入宇宙深处，留待有缘人出现。可见麒麟一脉不亏被称为瑞兽，他们是祥和的象征。轰隆隆，麒麟种子的出世，顿时风云变色，一道道雷光从天而降。这是冥冥中的多元宇宙意志要抹除麒麟种子的存在，不然麒麟不死药将会直接在这个多元宇宙涅槃重生。苏灿现在还不打算和全能意志开战，直接把麒麟种子丢到了埃及世界。埃及世界需要更多的法则加速进化。麒麟种子的出现必然可以再次缩短世界进化的时间。轰隆隆，漫天雷光在混沌深处涌现而出，一时之间天降祥瑞，地涌金莲，甚至一座大陆的虚影都浮现混沌之中。蓦然，一头足以压塌万古的紫麒麟仰天咆哮一声，他的真灵在复苏，捆缚着他的秩序神链寸寸断裂。岁月啊，征战抑郁，不死不休，真龙神皇都死了，天地不公，大道不公，堪比仙王的气息爆发出来。致使混沌虚空冻结，一座座大陆虚影破灭。他的眸光沧桑而又悲凉，宛若奔赴战场的死士。他是仙古纪元十兄之一紫麒麟。
紫麒麟虽然战力堪比仙王，但他前身并非真正的仙王，距离那至高无上的境界只剩下一层窗户纸而已。涅槃重生后，他的真灵中散发出了一丝仙王气息，这是他的道果，也是仙古纪元无数生灵梦寐以求的无上之境。麒麟仙王，紫麒麟蓦然一怔，他抬头看向虚空中宛若煌煌大日的苏灿，沉声道：“就是你复苏了我的真灵，从梦寐中让我重现世间。”苏灿微微颔首，并没有否认。继而释放出混沌仙宫中过去身的一缕气血，说道：“紫麒麟，你可愿拜入我万仙殿？未来再战诸天万界，不日我将征战仙域，届时便可助你重回巅峰。”紫麒麟被苏灿身上的准仙帝气血压制的浑身颤抖不已，但他并没有表现出任何惶恐的情绪，反而眸光兴奋起来，战意冲天的说道：“没想到老夫在万古之后，真灵重生之日，还能见到前世数百万年都不曾出现过的至强者。你若能打败老夫，老夫自然愿意追随于你。”不然，即使是刀斧加身，真灵泯灭，老夫也绝不向任何人屈服。一股不屈的意志从紫麒麟近乎虚幻的仙王真灵体中爆发出来，这是不屈的信仰。在这种信仰下，哪怕面对不朽之王的围攻，他也没有退缩半步，坦然赴死，慷慨悲歌。这就是他能成为十兄之一的原因。而在仙王境界的玄武，却不能有此威名。不入仙王，并不代表就没有仙王级别的战力。不论是真龙还是真皇。都是以准仙王之身独对几位异域不朽之王的围攻，甚至还能拖上一两尊王陪葬。由此可见，十兄的可怖。若是给他们足够成长的时间，未必会弱于无上仙王巨头。可惜仙古纪元太短暂了。相比有无数堕落仙王撑腰的异域，仙域的短板太明显，一次次被黑暗收割，哪里有时间培养真正的道祖级至尊？果然是仙古师兄。苏灿点了点头，眼中流露出欣赏的目光。他直接放开头顶混沌仙宫内过去身的束缚，刹那间天崩地裂，虚空破碎，一道道秩序神链被无上伟力撕碎，甚至映照出了埃及世界混沌外一个个大界的虚影。只要他动动手，就能轻而易举的撕破这层薄膜，直接降临到另一个世界。这就是准仙帝之威，压他万古千秋，哪怕是岁月都无法埋葬的至强者。传闻中，即使是一条完整的进化之路，也未必可以孕育出一尊道祖级至强者。最终，紫麒麟献出了真灵之血。成为万仙殿第三尊有希望彻底复苏的仙王强者，如此看来，不死天皇的底蕴有点不足了。是不是要把神皇不死药也收入囊中？那可是仅次于真龙的十兄神皇，甚至有可能是仙古纪元之前的神皇鼻祖。神皇不死药就在紫山，苏灿只要回到遮天大宇宙，唾手可得。而且那里还有无始大帝的无始经，虽然他没有修炼炼遮天法，但无始经博大精深，未必不能让苏灿触类旁通。让自身的唯我道更加完善。随后，他打开了埃及世界的大门，将玄武仙王、白虎仙王和麒麟仙王都放了出来。三大仙王一出世，顿时整个银河系都掀起了恐怖能量潮汐，一波一波狂涌而来，无穷无尽的天地元气进入三大仙王体内，就像进入了一个黑洞，变成了三个超级漩涡，一时之间根本就无法平息下来。肉眼可见，一颗颗星辰暗淡、枯萎、崩溃开来，仿佛整个世界都在走向毁灭。苏灿看着眼前。躯体挤满了整个星空的三大仙王说道：“离开银河系的范围，给你们一年时间去恢复。我不管这个宇宙会被你们破坏成什么样，我的要求是最低恢复大地级的肉身，同时收集一切可以利用的神材。”是，道主。三大仙王没有任何多余的废话，转身就进入宇宙星空之中，以苏灿无法捕捉的速度，瞬间消失不见。三大仙王才是苏灿打造仙宫的底气，不然就凭他自己，再过百万年也未必能打造出十层仙宫。任何宇宙。任何世界都有仙金和各种神材存在，即使埃及小世界都有一些仙金神材的碎料，这是组成宇宙的基本，也是世界的本源。对于没有修饰存在的世界，漫威宇宙就是苏灿的宝库，他可以肆无忌惮的在这个宇宙掠夺一切资源。沃米尔星过去身，靠你了！苏灿将卡莫拉脑海中的宇宙星图和沃米尔星的坐标传输到混沌仙宫内过去身的元神中，后者睁开眼睛，气血微微一颤，顿时虚空被撕裂。一条通往沃米尔星的时空隧道出现在他身前，时空转换，苏灿来到了一颗遍地黄沙、连空气都极为稀薄的星球上。在他远处，是一颗被卫星遮挡了光芒的恒星。身为宇宙至高秩序认可的太阳神，他心念一动，恒星的光芒顿时暴涨，照亮了眼前灰蒙蒙的星球。这样就好多了。看到远处的高山，苏灿微微一笑，一步跨出来，到了山腰处。这时，圆柱中披着斗篷的红骷髅出场了。红骷髅打量着眼前被九十九道神光笼罩中的苏灿。心中一颤，露出卑微的表情，哆嗦着说道：“欢迎你，伟大的至高神太阳神陛下！我被诅咒，认识所有来到这里的人。然后呢？得到灵魂宝石的代价非常大。抱歉，我苏灿要的东西
，从不会付出任何代价。苏灿冷漠一笑，献祭所爱的人，你这一招对普通人可能有用，即使宇宙霸主灭霸也逃不过去。但对一个一心只想踏上诸天万界之巅的男人来说，情感是极为奢侈的情感，至少目前为止，他根本不需要什么爱情。这是宇宙规则，那我就打破一切规则。轰！苏灿瞬间化身为一颗璀璨的太阳，无尽的神光散发出去。遍地黄沙的世界瞬间被烧成了灰烬，他重重的一巴掌拍在头顶的日月山河中上，当一声震天动地的巨响，化为毁天灭地的音波扩散出去。霎时间，沃米尔星上一切有形的物质都被粉碎，唯有一颗橙色宝石出现在虚空中，明灭不定。苏灿伸手握住灵魂宝石，看向泯灭中的红骷髅，冷笑一声说道：“你看，这样事情不就简单多了吗？让我献祭爱人，那我还不如直接打爆这个小宇宙！”轰！虚空中一道雷霆落下，仿佛是冥冥中的全能宇宙意志，因为苏灿破坏游戏规则而动怒了。他要亲自出手抹杀苏灿。滚！混沌仙宫浮现在苏灿头顶，仙宫内传出一道轻斥，刹那间一道波纹扩散出去，一时之间，方圆数万光年的一切物质都被摧毁，哪怕是路透的全能宇宙意志，都在瞬间被音波打成了灰烬。一个不过是伪真仙级别的宇宙意志，甚至连自身秩序规则都不完整，竟敢惩戒自己！谁给你的雄心豹子胆？苏灿冷笑一声，他看了一眼方圆数万光年化为混沌的宇宙，将灵魂宝石和力量宝石镇压在日月山河中内，直接粉碎虚空，前往太阳系。他现在的实力足以轻易横跨大半个银河系，根本不需要借助过去身的力量，仅仅一个呼吸而已。苏灿的身影就出现在地球的外太空中，看着眼前美丽的星球，苏灿的嘴角出现了一丝笑容。地球是他的家，不管是哪个宇宙，哪个世界。这个家都不曾改变。蓦然，他的表情微微一怔。地球上好像正在发生着不好的事情。一个黑暗维度的邪恶生命体居然在入侵地球，这不是奇异博士的剧情吗？难道地球现在的时间线是二零一七年？不对啊，银河护卫队的剧情是在二零一四年。这中间难道出了什么问题？苏灿用神念扫荡了整个地球，顿时一切了然于胸。原来黑暗领主多玛姆入侵的不是地球，而是附属地球的维度空间地域。现在的时间线确实是二零一四年，与无限宝石无关的剧情，他根本没心情搭理，直接化为一道光束进入大气层中。不多时，他就来到了卡马泰基所在的喜马拉雅山。他刚刚站立在大雪山上，一个传送门便突然出现在面前。嗡！一个分不清是男是女、穿着僧衣的光头从传送门里走了出来，喝道：“地球不是你该来的地方，外神，限你马上离开地球，不然别怪我出手。”至尊法师古一，苏灿撇着头问道。来的自然就是卡马泰基的古一法师，他是地球的守护者，也是最强的白魔法师，任何空间波动都瞒不过他的感知。此时他看到苏灿微微一怔，略有诧异的说道：“你是地球的人类，不是外神？勉强算是，只不过我的地球与你所在的地球略有不同。”苏灿微微一笑说道：“如此你还要赶我走吗？或者说打上一场？”此刻苏灿半只脚已经踏入了天神境，也就是遮天系的半圣境界，加上这个宇宙的太阳神法则之力。足以位列五大至高神行列，相当于他如果完全爆发，拥有大圣和准帝之间的战力，不考虑仙宫内的救我身，区区一个借用半步至高神为山地神力的至尊法师，苏灿根本不放在眼里。为山地是三位一体神，三个真神加在一起，哪怕再强也不会超过至高神。虽然五大至高神之上还有至少有准帝战力的生命法庭亚当，以及超过生命法庭的超越神族复仇女神等等，但他们的天花板全能宇宙意志 O A A 就是伪真仙级。有这个天花板在，一切存在的战力都一目了然。不过即使如此，漫威宇宙的级别也比埃及世界高了多少倍？埃及世界最高战力只有真神级的太阳神拉阿图姆。地球有地球的规矩，即使你来自多元宇宙的另一个地球也不行。我的职责是守护地球不被外神入侵，而且我从你身上看到了灵魂宝石和力量宝石的气息。你来地球是为了抢夺时间宝石。古一法师脸色平静，双手一颤，顿时空间如同镜子一般，天旋地转起来。他居然将苏灿拉入了镜像空间，这算不算是勇气可嘉？其实我要的只是时间宝石，我没心情要你的命。苏灿直接取出了永恒蓝晶打造而成的日月山河中，因为承载了灵魂宝石和力量宝石，日月山河中现在的力量全部释放出来，足以摧毁一个星系。想要时间宝石可以，杀了我，他就是你的。古一法师看着苏灿，面无表情地说道：“身为时间的守护者，他不可能允许任何人从自己手中夺走阿格摩托之眼。”我不想毁掉地球，何必呢？当日月山河中微微一震，顿时一道道真龙神黄冲天起。这已经是苏灿极力克制的情况下。即使如此，
，镜像空间都刹那间粉碎。遭到反噬的古一法师顿时喋血而亡，脆弱的身躯如同瓷器一般寸寸破碎。嗯，苏灿微微蹙眉，化为灰烬的古一法师身上挂着的阿哥摩托之眼居然消失了，难道这是一个假货不成？他可以百分百确定，刚才的力道不足以摧毁时间宝石。问、嗯，传送门又一次在不远处开启，第二个古一法师出现在苏灿眼中。他直接开口说道：“你可以一次次杀死我，但你永远夺不走时间宝石。这是时间的力量，在多元宇宙中有无数个我，哪怕相隔一秒，都会有另一个我诞生在多元宇宙中。放弃吧，外神，时间宝石不属于你。特么的，这简直就是 bug， 法师卡 bug， 就问你怕不怕？”苏灿黑着脸说道：“你不担心我直接毁掉地球吗？既然你知道自己挡不住我，那么脚下的地球呢？它能挡住我的一击吗？挡不住又如何？”阿格摩托之眼乃是维持宇宙平衡的奇宝，你得到它，就等于得到了进入多元宇宙的钥匙。哪怕你毁了地球，我也不会交出来。古一法师一副死猪不怕开水烫的模样，继续说道：“而且我从你的眼神中可以看出一点，你不是一个残忍嗜杀之人。地球是你内心的净土，只要有一点选择，你都不会破坏与你家园相似的地球。”呵呵呵，苏灿一阵冷笑，内心无数 M M P 不知该如何开口。他有横推全宇宙的实力。但对一个开挂的法师却无可奈何，因为即使他可以杀死一百个古一，还有一百零一个古一跳出来好吗？如果他有道祖级的修为，而不是单纯的肉身，一个眼神就能秒杀所有时间线的古一。可惜他没有。好吧，时间宝石暂时放在你这里，但我不会放弃。苏灿深深的吸了一口气，果断转身离开大雪山，直接破开虚空前往纽约。既然暂时拿不到时间宝石，那就先找到其他三颗宝石再说。看着苏灿离去的背影。古一法师轻轻一叹，他也不想用这种耍无赖的手段。低下头握住时间宝石，这颗宝石确实可以保住他的性命，但却保护不了其他人。我这样做到底是对是错？这个叫做苏灿的外神，看样子得不到时间宝石，绝对不会善罢甘休。古一法师有些无奈，站在他的立场，不可能也不应该把宝石交出去。但如果不交出宝石，那么就会有更多的人死亡，甚至把苏灿逼到最后一步，直接拍向大中毁灭地球，也不是不可能。此前的古一法师，在以苏灿来到这个宇宙的起点时间线中，看到了之前发生在山达尔星系的恒星毁灭事件，以及过后不久沃米尔星波及数万光年的大毁灭。面对这种至高级别的力量，古一法师无可奈何。他抗衡了数百年的黑暗领主多玛姆，在太阳神苏灿面前，顶多也就是个大只点的蚂蚁而已，一脚就可以踩死了。史蒂芬，不知道未来的你，面对这种情况会如何选择？古一法师看向纽约。他的双眼仿佛洞穿了时间和空间，落在曼哈顿的一个外科医生的身上。纽约马布里街史塔克庄园，苏灿得到心灵宝石的过程毫不费劲。这个时间段，心灵权杖就在钢铁侠的实验室里，后者从心灵宝石内得到灵感，想要打造出可以守护地球的超级智能，最终却造出了一个想要毁灭地球的奥创。他打破虚空，伸出手就得到了心灵权杖。见鬼，是谁拿走了心灵权杖？托尼啃着热狗汉堡走入实验室，看到空无一物的办公桌，顿时瞪大了眼睛。班纳博士紧随其后走了进来，他一脸懵逼的说道：“我可以肯定，五分钟前权杖就放在桌子上，中途没人进过实验室。难道心灵权杖自己跑了不成？”托尼闻言翻了个白眼，马上下令让贾维斯调出之前的视频监控。可是贾维斯却回复他，在此之前的三分钟时间，整个庄园所有监控设备都被不明磁场影响，失去了作用。有人盗走了心灵权杖，难道是洛基？洛基现在还在阿斯加德关着呢，那么会是谁？班纳博士啃了一口热狗汉堡，脸上的表情非常无辜。恭喜宿主完成世界任务第二环，奖励统计中。恭喜宿主获得气运二百点，宝箱 X 二。叮，自动触发世界任务第三环。世界任务第三环及其无限宝石。任务描述：六颗无限宝石是宇宙诞生之初的奇石，蕴含无限之力，及其六颗宝石便可任意修改宇宙规则，成为宇宙之王。任务实现不限，任务完成度六分之三，任务奖励气运五百点，元神试炼令牌一枚，以元神转世方式进行特殊试炼，试炼世界未知，可替代神话试炼。元神试炼令牌，这是什么东西、啊？纽约最奢华的六星级酒店中，神光内敛的苏灿一脸郁闷的打量着第三环任务中的奖励，可惜系统根本没有搭理他，无奈的摇了摇头，看向掌心之中被死死锁在日月山河中内的三颗无限宝石，嘴角露出一丝淡淡的笑容。现实宝石这个时间段在收藏家手里，空间宝石在奥丁的宝库里。念头一转，苏灿就确定了最后两颗宝石的下落。
等到他拿到空间宝石和现实宝石之后，距离打造混沌体也就不远了，没有了任务时间限制，他可以和古一法师慢慢玩。苏灿不信自己得不到时间宝石，系统开启抽奖界面，熟悉的老虎机，熟悉的抽奖风格，只不过这一次苏灿的运气有点衰，居然接连抽出了两个废品，一个是王者百变道衣，穿在身上刚好合身，另一个是出自七龙珠位面的仙豆，来自七龙珠位面的猫仙人仙豆可以恢复体力。哪怕残肢断臂都可以修复。问题是这东西对苏灿有什么用？难不成他还会被人打到残血吗？在漫威宇宙被打残血，即使是全能宇宙大爆炸都不可能，简直就是鸡肋！苏灿很生气，直接让酒店送一份地道的北京烤鸭来，不地道的不要！敢糊弄我，直接把纽约给你轰了！叮咚，你好，苏先生，是你点的北京烤鸭和二锅头吗？门外传来一道悦耳的声音，苏灿的眼神顿时一暗。继而很快恢复了清明。刚才他短暂的进入了天道状态，在天道状态下，他会失去一切人类繁杂的情感，变成一台人形超级计算机。只要对他有利，就算毁掉一座城市也在所不惜。这是绝对的唯我主义。他有一个名称叫做唯我道。唯我道是苏灿从《太上忘情录》中领悟出的一种完全迥异于以身为重和借其物为重的修行方式。这种方式可以让自身替代天道的存在形成了特殊的领域，在天道领域内。他就是至高主宰，操纵一切秩序规则。只不过现在的他能掌控的天道领域范围非常有限，仅仅是周身的百米之内。超过这个距离，大宇宙的意志就会打破他的天道领域。不过随着他的修为提升，天道领域的范围必然越来越广，有朝一日甚至可以将整个宇宙笼罩在领域之内。找到了自己的道，苏灿现在随时可以突破天神境，成为一尊真正的圣人级修士。进来，苏灿淡淡的说了声。不多时，一个长相柔美的混血少女。走进了房间，少女最多不过十八九岁而已。她推着服务车说道：“苏先生，除了二锅头，我们酒店还提供各种名贵酒水和日常所需的出行保养服务，您需要看一眼吗？”苏灿此时身上披着一件浴袍，精壮的肌肉从胸口处露了出来，散发着浓烈的阳性气息。少女的眼神有片刻的停顿，来一瓶八十二年的拉菲。先生，八十二年的拉菲，早在十年前各大酒窖就已经没货了，但我们可以提供口感最好的拉菲美酒。少女的模样虽然偏向讶异。但说的却是流利的美式英语。苏灿微微一笑，酒吧营销出身的他，怎么可能不知道这个梗？只是调戏一下眼前的这位混血少女而已。他说道：“你们神盾局不会嫌到每一个进入纽约的超能人士都会摸底吧？”少女闻言顿时神色一变，连忙退后几步，做出防御的姿态，说道：“苏先生，我们有理由怀疑你与三小时前发生在马布里街的失窃案有关，而且你在四个小时前出现在地球外太空的行为也被卫星设备捕捉到了，请你配合我们的行动，避免发生意外。”意外？你所指的意外是什么？苏灿走到少女身前，在后者急促的呼吸下，低下头轻声说道：“你想用你的震荡波异能毁掉这栋酒店，还是想震碎我的内脏？”哼，没有人告诉你不能和一个顶级特工如此近距离接触吗？少女眼神一冷，直接一招擒拿手抓住苏灿的肩膀，动了动，然后又动了动。他傻眼了，什么情况？这是怎么感觉自己抓在了一根铁柱子上，用尽全力也毫无反应？继续啊！只要你能挪动我一步，我一定配合你们神盾局的行动。苏灿笑了笑，自己的太阳神体虽然不足以承载大道元神，但镇压一个星系都轻而易举，别说一个有点小异能的凡人了，就算神来了也无法撼动。你不是空间异能者吗？少女一脸惊讶地问道。她有充足的证据证明苏灿是一个强大的空间异能者，不然怎么可能几个小时里跑到外太空，然后又跑到喜马拉雅山脉，转个身又出现在纽约最奢华的酒店？空间异能？苏灿嗤笑一声。继而眼神冰冷下来，沉声说道：“带着你的小队滚出酒店！我不想在地球大开杀戒，这是我善意的提醒。如果让我第二次看到你们鬼鬼祟祟的身影，不管你们是谁，一律杀无赦。”是，我知道了。少女眼神空洞的回应了一句，继而一脸木然的走向门外。她被苏灿直接植入了天道思想，接下来一个月时间里都无法恢复神智，除非苏灿主动解除天道领域的思想控制。在苏灿的领域范围内，他是天道，也是大道，乃是万物万事的根源。一切有形或者无形之物的主宰，这就是大道元神驱动下的唯我道恐怖之处。天道领域又称唯我道，一切唯我，万事万物皆唯我，一个公交车而已，连给我当侍女的资格都没有。苏灿笑了笑，一脸的鄙视。混血少女的姿色，在他眼中连中等都没有，根本不值一提。不然的话，他也不会用天道思想直接控制了他的精神意识。要知道，这种控制下，哪怕恢复了神智，也会留下后遗症。毕竟苏灿的唯我道。还不完整，总有些或多或少的弊端。圣皇子，苏灿喝了一口二锅头，砸巴了下嘴巴。
，感觉自己需要几个上得了台面的弟子门人，不然出行也太没有排面了。圣皇子是一个不错的选择，这可是太古末年斗战圣皇之子。苏殿主，一个浑身散发着金光的斗战圣元从世界之门中走了出来，他看到苏灿第一眼，顿时浑身发颤，险些落荒而逃。这几天他在埃及世界的记忆太恐怖了，面对两大仙王级真灵的调教。他在苏灿面前一点脾气都没有了，甚至有一点害怕的情绪。苏灿笑了笑，说道：“怎么了？老实了？看来两大仙王调教的效果还是不错的。我劝你不要想逃，这里可不是北斗。就算你能逃走，也会彻底迷失在这个世界。这里不是北斗。”圣皇子顿时瞪大了眼睛，一脸好奇，双目着火，看向窗外的高楼大厦，顿时吸了一口冷气，说道：“为何此地法则如此缺漏，甚至连天道都不存在？难道这里是混沌深处的法外之地不成？”遮天大宇宙的混沌深处，也有一块块残缺的大陆。那些大陆上有稀奇古怪的种族和修行文明。以圣皇子的出身，自然从一些古籍上有过了解，只是没有亲自去过而已。苏灿摇了摇头，说道：“这里不是你曾经所在的宇宙，你可以看作这是诸天万界之一的奇特世界。具体的，我也无法解释。今天我让你从埃及世界出来，我是想知道，你愿不愿意做苏灿的大弟子，收我为徒。”圣皇子眨了眨眼睛，一脸惊讶。要知道，苏灿麾下可有三大仙王级真灵下属啊！在乱古纪元之后，连仙都不曾出现的遮天大宇宙，一个可以降服三大仙王真灵的存在，是何等可怖！即使太古末年正道的斗战圣皇，与苏灿相比起来，也如萤火一般不起眼。圣皇子有理由紧张，也有理由不解，因为他不确定苏灿收自己为徒的原因，难不成是看上自己斗战圣元的血脉？是的，需要我重复一遍吗？苏灿眉头一蹙，双目烁烁的盯着盯着斗战圣元。圣皇子在苏灿的眼神下头皮发麻，咬着牙说道：“我父是斗战圣皇，我不需要拜任何人为师，除非你可以同境界下打败我，证明你的道比我更强大，那我便心服口服。如此还不简单吗？”苏灿微微一笑：“斗战圣元是圣主级大能修为，距离斩道王者都还差半步。他将自己的修为压制在仙台二层圣主境界，直接伸出一只手，顿时一条条真龙神黄展翅高飞，杀气凌然的扑向前去。”圣皇子勃然色变。他可以确定，苏灿此时的修为只有仙台二层圣主级修为，可是那一道道扑面而来的真龙神皇却足以镇压一尊太古王。吼、哦！圣皇子咆哮一声，运转九转天宫，全身肌肉如同怒龙一般爆裂而起，双目如火，发出一道道圣光破碎虚空。可惜一切都是然并卵，在他眼中，真龙神皇压他诸天，仅仅刹那就已经破了九转天宫，一条真龙更是穿透了他的右臂，留下一个血淋淋的大洞。圣皇子想要惨叫。却死死憋住，发出一声低吼：“如何？”苏灿收回手掌，一副风轻云淡的模样。哪怕圣皇子是弟子，又如何？他可是先帝传人，掌握了不止一个纪元的法，在他面前，再厉害的根脚也毫无用处。刚才你使用的是仙古法，圣皇子咬牙说道：“你并非这一个纪元的天骄，我在你身上感知了一种熟悉的气息，那是万族共同敬拜的神明气息。你是不死天皇，不死天皇，他是我的坐骑，好歹。”不死天皇可是，嘎！圣皇子刚想痛喝，蓦地瞪大了眼睛，仿佛感觉自己的眼睛有问题了，用力的擦了擦双眼。因为就在他面前，一尊真凤从虚空中踏步而出。他身上的气息，圣皇子再熟悉不过。因为太古末年，就是这股气息的主人称尊太古万族。即使到了太古末年，依然有无数古族奉为至尊神。哪怕是他的父亲斗战圣皇年轻时，也奉不死天皇为一生的目标。你是不死天皇？圣皇子喉咙发涩。虽然他秉承了其父斗战圣皇战天战地的气魄，但毕竟不是真正的斗战圣皇。突然看到不死天皇，内心瞬间出现了一种叫做惶恐和紧张的情绪。这可是太古万族共尊的至高神啊！真凤烙印等同于不死天皇的分身，这个分身有本体的一切记忆和功法。看到尖嘴猴腮、双眼冒火的圣皇子，分身目光微微一怔：“你是那老猴的子嗣？真的是你，不死天皇？”圣皇子的身子有点发抖，他早早。就被斗战圣皇封印在神渊中，消磨黄道法则的影响。出事后，又直接被苏灿送到了小世界，根本就不知道斗战圣皇晚年被不死天皇阴了一道。不然，以斗战圣元的暴脾气，估计当场提着战矛就要和不死天皇的真灵烙印来一场现场血拼了。虽然结果肯定是送死，苏灿随手收回了不死天皇的分身，转头看向圣皇子。此刻，圣皇子一屁股坐在了地上，大口喘气。不死天皇身上足以压他万古的黄道法则之力，虽然影响不了他。但对圣皇子来说却是致命的，仅仅一缕就能让圣皇子差点毙命，这是不可以道理计的差距。半响后，等坐在地上的圣皇子勉强缓过神来，苏灿才开口道：“考虑的如何？做我门下大弟子，前途无量。就算你能收不死天皇为坐骑
又如何？你只是大大大。圣皇子说到后面，声音越来越弱，因为苏灿头顶的混沌仙宫释放出了一丝血气，刹那间虚空万道崩碎，连这一方小宇宙都险些大破灭了。恍惚中，圣皇子看到无数仙王匍匐在苏灿脚下，宛如朝拜至高无上的大主宰。这一幕吓得圣皇子寒毛竖起，如同一团爆炸的蒲公英，身子再次软倒在地，一缕气血压他万古青天。古今未来，万仙朝拜，诸神颤颤。这是何等神威！就算圣皇子再桀骜不驯，也不敢有半点不敬。你是仙？圣皇子苦涩道：“刚才他就应该想到了，不死天皇是万族共尊的神明，怎么可能臣服凡人？而且还有三大仙王真灵，除了仙以外，谁可以让三尊傲视古今的存在，臣服在脚下？如果不限制的情况下，我一巴掌勉勉强强可以拍死几百只真仙。”苏灿蹙眉沉思，一副很认真的模样回答道。这句话险些把圣皇子吓回到神元中，重新自封起来。什么叫勉勉强强拍死几百只仙？你以为真仙是小鸡崽子吗？圣皇子心中无语，忐忑不安地说道：“大仙，你真要收我为徒吗？不然我再跟你闹着玩吗？”苏灿摆了摆手，一副不以为然的模样说道。圣皇子闻言有点尴尬，在斗战圣元的认知中，根本就没有拜师的概念，因为他们有血脉传承的无敌斗战圣法，足以镇压一切敌人，哪怕暂时不敌。也绝不屈服，越挫越勇。就像斗战圣皇，以刚烈著称，哪怕第一次正道英常年积累的暗伤功败垂成，第二次还能卷土重来。虽然他是所有古皇大帝中寿命最短暂的一位太古皇，但战力绝不弱于任何太古皇，甚至差了半步就能在尘世中化为战仙。可是就和他坎坷的人生一样，最终还是失败了，于红尘中永寂。我父是斗战圣皇，未来我可以从时空长河中将你老父斗战圣皇带回来，这是给你的承诺。师尊在上，请受徒儿一拜。圣皇子闻言不疑有他，第一时间跪倒在地。苏灿满意的点了点头，这个承诺当然不是信口胡掐。既然荒天帝在后期可以把死去的亲朋复活，为什么他就不可以？他可以穿梭诸天万界，见证不同的道、不同的法。未来哪怕是先帝境界，也未必真的高不可攀。他有绝对的信心，超越一切，哪怕时空也无法阻挡他的脚步。师尊，我们的门派叫什么？半响后，一身金毛的圣皇子好奇的问道。他喝了一口二锅头。脸上露出嫌弃的表情，这只是普通的粮食酒而已。曾经他喝的可是用七八万年药王酿制的神酒，一口下去足以醉倒一尊太古王。万仙殿，我是万仙殿殿主，你是万仙殿的大弟子。苏灿淡淡说道：“身为师尊，就要有师尊的样子，怎么可以嬉皮笑脸呢？这可是他第一次做师傅。”万仙殿，圣皇子眼神一亮，这个名字霸气。万仙来朝万仙殿，岂不是说加入万仙殿的门槛就是仙？这个名字说出去就能唬住一大堆人，对，就是万仙殿。苏灿点了点头，这可不是他随意想出来的名字。身为神话系统的宿主，未来征战诸天万界，麾下的门人弟子最少也要有真仙修为，不然的话，如何对抗可以埋葬三小强的黑暗不祥？而且在遮天大宇宙之上，还有神话级超等宇宙，谁都不知道神话宇宙有何等恐怖的存在。苏灿取名万仙殿，都有点小家子气了，好吗？他低头打量不足五十公分的圣皇子。突然感觉眼前的斗战圣元缺了点什么，这可是齐天大圣的原型。对了，大圣的七十二变呢？大圣的金箍棒呢？苏灿顿时醒悟过来，既然决定要好好培养斗战圣元，自然要传法送宝。这可是作为一个师尊的日常操作，功法他不缺，仙王法都能搜罗出一大堆来。至于宝物，只要有足够的神才，他也可以炼制出来。他在先帝传承中找出一门千变万化之术和一门仙王级的天猴传承，打入措手不及的圣皇子眉心中。后者还没来得惊诧，便瞬间沉浸在仙王法内不可自拔。因为天猴仙王就是仙古纪元之前斗战圣元这一脉的始祖仙王，不管是血脉传承还是功法传承，都是最适合圣皇子的仙王法。苏灿挥了挥手，将圣皇子送到埃及世界的混沌深处，同时以准仙帝身直接从虚空中提炼出数百万金神元丢了过去，给予圣皇子最佳的修行环境。毕竟这可是自己的开山大弟子，怎么也不能寒酸了，是不？如果按照遮天原著的成长速度。斗战圣元圣皇子想要另类成道，修炼到大地境界，至少要数千上万年。这个时间他可等不起。苏灿要的是一批足以横扫诸天万界的弟子门人，而不是一群打杂的仆役。他给圣皇子的目标是千年之内修炼到大地，不然的话根本跟不上自己的脚步。盘腿坐在床上，五星朝天。苏灿一边修炼仙地法，一边参悟《太上忘情录》。《太上忘情录》内没有修行方法，但却有大道的最直观解析，充满自私自利、唯我独尊的思想。这就是唯我道的由来，天地即我，我即天地。嗡，一道神念以苏灿为中心，瞬间蔓延至整个纽约。这一刻
，他成了纽约的神。这不是天道领域，而是元神神域。纽约常住人口多达数千万人，此刻这些人的一举一动、一颦一笑、喜怒哀乐、悲欢离合，全部映入了他的脑海之中。他的脑海里凭空创造了一个都市，他可以主宰这座城市里所有人的生死，不管是正在追查心灵权杖的钢铁侠托尼和班纳，还是打沙袋的美队史蒂夫。苏灿仿佛化为了纽约的天道，无情无性，无生无死，无天无我，在他内心深处没有任何情绪，但数千万人类的情绪便是他的情绪，这就是所谓的“太上忘情非无情”的境界，同时也是《太上忘情录》的第一道门槛。咔嚓，并不坚固的天神壁垒轰然倒塌，虚空中蓦然涌出万道神火，焚烧苏灿的真我元神。在这熊熊的火之下，他的元神如同琉璃一般闪耀夺目，璀璨神圣。宛若这世间上最美的艺术品，令人叹为观止。他的元神神域再次扩大了数十倍，将大半个米国都笼罩在了神域的范围下。这是人道神域。如果有一天他可以将脑海中的人道神域具现化在人世间，他就是真正的神，凭空创造万物的神。这是造物主的力量。苏灿蹙眉，人道神域的雏形就让他的大脑有点超负载了，仿佛无法承受数以亿计的思想。这些思想化为一缕缕道火，在燃烧他的元神。如果继续下去，他很有可能当场陨落。难道大道元神都无法承载人道神域吗？不对，承载不了的是太阳神体。如果现在它是混沌体，万法不侵，万劫不染，哪怕人道神域还不成熟，也不足以让它的大道元神无法承受。难怪说大地之前体质称雄，大地之后法则称雄。看来是自己太过心急了。苏灿心念一动，纽约市区内一个个为非作歹的人顿时口鼻溢血而死，至此他们嘴角都挂着诡异的笑容，仿佛去往了天堂一般，非常快乐。这种画面非常诡异和空。苏灿收回人道神域，感受着体内圣人级别元神之力，周身鼓荡出的气息如同汪洋一般浩瀚无尽。可是很快，他的脸色就有点难看了，因为准先帝身镇压下的太阳神体居然再次出现了一道道裂痕，根本无法承受圣人级别的大道元神。他的元神越强，太阳神体的寿命也就越短。罢了，去一趟阿斯加德吧。苏灿起身来到窗外，目光穿透无尽时空，直接落在阿斯加德神城之中。一步踏出，顿时虚空寸寸破碎，跨越了无穷遥远的距离，直接出现在了阿斯加德的众神殿内。这是一座充满土豪气息的宫殿，处处金碧辉煌，流光溢彩，美不胜收。神殿外有一道道彩虹，替代了恒星的光芒，散发出浓郁的生之气息。这是神王殿，也是诸神之殿。谁敢擅闯阿斯加德？速速拿下此人！轰！苏灿身后九十九道神光散发出璀璨的光芒，霎时间照耀了整座阿斯加德神城。他如同至高至圣的神尊，坐在神王宝座之上，俯瞰眼前，如同蝼蚁一般匍匐在地，喘不过气的神殿守卫说道：“神王奥丁何在？”咔嚓咔嚓，众神殿无法承受苏灿身上狂暴的恒星气息，布满了密密麻麻的裂纹。不多时，手持冈格尼尔的独眼老神，身披黄金战甲，出现在众神殿内。他就是神王奥丁。在神王奥丁身后，还有数十尊强弱不一的神祇，这些神底最低也有神火境。最强者甚至散发出半步天神境的气息，他们是阿萨神族的诸神，至高太阳神，你就是之前在宇宙中诞生的星神。神王奥丁虽然步入了晚年，但身上的气息如同宇宙一般浩瀚，仅仅站在那里就汇聚了世间一切的荣耀，并不挺拔的身姿给人一种诸天万界、舍我其谁的霸气。传闻神王奥丁的神格与阿斯加德神国的荣耀联为一体，只要阿斯加德存在，神王奥丁就有无穷无尽的神力。既然知道是我，那么交出空间宝石。我饶尔等不死。”苏灿平静地说道。真至天神境又找到了自己的道。苏灿已经有了无敌道心，别说仅仅圣王人实力的奥丁，就算面对生命法庭以及超越神族，不依靠过去身，他都有与之一战的底气。轰！神王奥丁重重地捶了一下手中的冈格尼尔，浩瀚的神力蔓延出去，整个星空都为之一震。他沉声说道：“星神，空间宝石并不属于阿萨神族，你想要拿走，随时都可以，我不会阻止。”但你的行为已经对阿萨神族造成了严重的挑衅，我要你给神族一个交代。你想要交代？我万仙殿行事，从来不需要给任何人交代。苏灿站起身来，头顶浮现日月山河中无穷无尽的圣人之力，宛如海浪一般席卷四方，抵挡诸天，并不牢固的虚空顿时出现一道道蜘蛛网一般的裂纹，一时之间，整座神城都摇摇欲坠。苏灿说道：“今天本座来阿斯加德，其一是为了空间宝石，其二是为了看看。”你这位神王的实力到底如何？如果你可以挡下本座一击不死，本座不但可以免你不敬之罪，还可以让你逆天再活一世。放肆！你知道是在和谁说话吗？星神，别以为成为至高神就可以为所欲为了。一位位神奇对着苏灿怒目相视
。虽然苏灿身上的气息让他们感觉到很压抑，但还没有到完全无法反抗的地步。在族群尊严面前，他们展现出了神底的高傲。那你们就一起上吧。当，苏灿重重的拍打了一下日月山河中顿时震耳欲聋的天音，涟漪而出，化为一道道大浪冲向四面八方。霎时间，虚空寸寸破碎，金碧辉煌的众神殿仅仅片刻就化为了粉尘。一切一切的辉煌都被埋葬在天音之下，想要抵挡天音的诸神，一个呼吸都没有支撑下来，全部化为了漫天的血肉。唯有手持钢格尼尔的神王奥丁，死死的挡在了天中音波，并且对着身后的雷神索尔和邪神洛基喝道：“走，马上离开阿斯加德！”轰！神王奥丁运转神力，瞬间就将一脸懵逼的雷神索尔和邪神洛基送出了神殿，同时自身则在天音中肉身一点点化为尘埃。苏灿目光冷漠而又无情。他对高高在上的一族神本来就没有好感，凭什么你们可以生而神圣？难道是我交的税不够多吗？苏灿嗤之以鼻，反正这些神也要面对死亡女神海拉的洗礼，自己刚好可以送他们一程。心神，你如此是杀必遭天谴，诸天神族绝对不会放过你的！神王奥丁怒吼道，咔嚓一声，他手中的钢格尼尔顿时粉碎，继而神体泯灭，一丝血肉都没有留下。可惜你看不到了。苏灿冷冷一笑，继而冲天而起。化为一轮大日，照耀整个阿斯加德神城。看着神城内数以万计的神族，他并没有大开杀戒，而是锁定了奥丁宝库进入其中，得到空间宝石才是最重要的事情。来到奥丁宝库，苏灿第一眼看到的不是空间宝石，而是盛放在神器中的永恒火焰。他的表情有些诧异，这束火焰给他一种非常奇特的感觉，极为古老和神圣。打开天道领域，万物万事都无法遮蔽他的探寻。不多时，他就了解到。永恒火焰乃是宇宙诞生之初的生命之火，一切火焰的源头终点。如此神火自然不能丢在宝库里。他将永恒火焰丢到了埃及世界，后者进入埃及世界之后，顿时散发出无尽火光，通天彻地，化为了一片浩瀚的永恒火域。只要给永恒火焰足够的时间，火域中甚至可以诞生出奇特的火焰生命体。寒冰宝侠也不例外，他是与永恒火焰完全相反的极道法则之力，在小世界内化为了一座完全由寒冰打造的大陆。大陆上没有生气。但有一种神秘的气息在孕育，这是寒冰之力。奥丁宝库里的东西虽然大多都是赝品，但确实也有不少好东西。苏灿打量了一眼亚特兰蒂斯的生命方程式和全能雷达术士之眼，这两样东西的用处有限，随手丢到了埃及世界大陆上，当做了一个景观点，继而拿起了宇宙魔方。宇宙魔方才是这一次他前来阿斯加德神国的主要目标。神王宝库只有这些东西吗？苏灿将宇宙魔方内的空间宝石取了出来，镇压在日月山河中内后。有些不解地打量着周围，虽然他拿走的东西个个都是真品，但还不足以称之为一个神国的底蕴吧。苏灿踩了踩脚下，如果没有记错的话，脚下是空间，是封印死亡军团的藏地，里面是数千年前跟随死亡女神征战九界的不死军团。轰！苏灿一脚踩下，顿时地面被撕裂，身后的九十九道神光照亮了整个封印地。只见一具具干尸横沉在他眼前，不远处还有一头宛如小山的狼尸，狼尸就是芬里尔。但这些都不是他感兴趣的东西。他继续向前走去，周围是阿萨神族崛起的壁画，以及上古时期阿萨神族如何征服一个又一个世界，最终成为九界之王的历程。他释放出神念，寻找藏在暗处的宝贝。不多时，他还找到了一个门户，门户就在地宫深处，并且这扇大门的材料居然通体是由混沌石打造而成的至宝簇配。这哪里还是大门啊？简直就是一座世界之门！苏灿的呼吸有点急促。哪怕见到地兵，也不至于让他如此。只要拿走这扇世界之门，再加上些许仙金，他就可以打造出混沌仙宫第三重。混沌仙宫第三重等同于准地兵，在之上就要打入相应的准黄道法则。即使你有再多的仙金神材都没用。不过堪比准地兵的混沌仙宫够用了。苏灿又不是火急火燎的要赶去征战不祥，他有充足的时间做好一切准备。当，苏灿拍打日月山河中一道音波扩散出去，化为真龙神皇。顿时将混沌石宝库大门上面的阵法破坏的一干二净，即使身后数以万计的不死军团也在瞬间化为粘粉，没有任何物质可以阻挡承载了四颗无限宝石的日月山河中，即使五大至高神下场也不行。宝库大门轰然倒塌，混沌仙宫冲天而起，落下一道神光，直接取走了宝库大门，继而闯入大门之后的宝库横冲直撞，但凡有价值的神材基本都被夺走了。伴随着一阵震耳欲聋的大道神音，混沌仙宫第三层拔地而起。别看它悬浮在半空中，只有不到半米大小，但实际体积却足以压塌一个世界。这是须弥界子无上神通。过去深坐镇混沌仙宫内，周身垂落下一道道仙气祭炼混沌仙宫
。若非苏灿想将自身未来正道的法则打入其中，不需要多久，过去身就可以将混沌仙宫打造成无上帝兵，甚至仙器都没问题。过去身有道祖级战力，锻造出一件仙器，自然毫不费力。看到混沌仙宫如同强盗一般的行径，苏灿摇头苦笑一声：这样一个神才大户，自己以后可就真的要遭罪了呀。他看了一眼打造混沌仙宫第四重所需的神材，一百立方的混沌石和最少一百立方的仙金神料，心里顿时一阵抽搐。不知道整个漫威宇宙能不能收刮到一千立方的混沌石？苏灿心中暗存。走入宝库之中，苏灿看了一眼被混沌仙宫洗劫后的奥丁宝库，里面留下的大多都是玄铁、金金等物，没有值得下手的东西，好东西都已经被混沌仙宫收走了。咦，这不是万界残图吗？突然，苏灿的眼睛亮了起来，在满是灰尘的角落里。他发了两页金纸，上面流转着一片片星云，宛如一个个完整的大宇宙。叮咚，恭喜宿主发现诸天级秘宝——万界残图。若获得一份完整的万界图，将有机会进入超等神话宇宙探险。残图收集，进度五十分之三。特别提示：获得第四份残图碎片，就可以进入超等神话宇宙边缘探险。果然是万界残图。苏灿看着手中的万界残图消失不见，心中不由奇怪起来。为什么奥丁宝库中也会出现万界残图？难不成万界图的碎片洒落到了诸天万界？这个收集残图的范围有点大了吧？系统，你确定这个万界残图不是你故意丢在漫威世界的吗？苏灿问道。神话系统可以让他穿越诸天万界，万界图顾名思义应该也是差不多的宝贝，两者联系起来，让人不得不生出怀疑。万界图曾经的主人与你相似，也是游走在诸天万界的行者。出奇的是，高冷系统居然给予回复了。苏灿眉头顿时紧蹙起来，这是几个意思啊？万界图曾经也有主人，这短短的一句话不免让人生起兔死狐悲的触感。既然曾经有主人，现在万界图被打碎了，是不是代表万界图主人已经陨落了？那么他呢？会不会也有一天被人打爆，神话系统变成一个个残片，散落在诸天万界？可惜系统没有再做回复，保持了一贯高冷的风格，让苏灿忍不住抓狂。深吸一口气，苏灿转身踏入宇宙星空之中。他要去找收藏家拿到现实宝石。收藏家是宇宙级元老，他有时空穿梭和预见未来的能力。苏灿想要找他并不费力，有了空间宝石在手，整个宇宙在他脑海中都成了一个缩小了亿万倍的星图。他直接降临收藏家所在的星球，根本没有和他废话，直接就夺走了现实宝石，无声无息，宛如幽灵。容纳了五颗无限宝石的日月山河中，此时已经弥漫出了一道道混沌气息，轻轻一震，即使是太阳系也可以摧毁。苏灿目前不借助过去身的情况下，甚至不足以完全催动日月山河中的全部威力。由此可见，无限宝石确实是宇宙级至宝。现在只剩下最后一颗时间宝石了。曼哈顿中心城医院，未来的奇异博士史蒂芬·斯特兰奇此刻忙得焦头烂额。他是纽约曼哈顿区著名的外科医生，每天要接待的病人数不胜数，甚至预约都已经排到了三个星期以后。史蒂芬医生，三十二床的病患情况又恶化了，他出现了严重的呕吐现象。史蒂芬医生。四十六号病床的病人马上要做截肢手术，史蒂芬医生，整整一天时间，史蒂芬医生都忙碌中度过，这绝对是在超负荷运转。即使史蒂芬年轻力壮，精神上也有一点撑不住了，甚至在不久前的手术中出现了走神的情况，差一点就出了医患事件。主刀医生的任何一点错误，都会造成不可挽回的损失。好不容易有一个小时的休息时间，来到休息室，史蒂芬抬头就看到窗前站着一个古怪的僧侣，僧侣似真似幻。仿佛位于阴阳两界之间，他皱着眉头问道：“你是谁？如果要预约做手术，请到到护士站，会有人帮你。”史蒂芬，僧侣转过头来，居然是卡马泰基的至尊法师古一，他居然亲自前来寻找史蒂芬，这已经打破了时间的规则。万事万物都有他的定律。古一法师冒险提前来找史蒂芬，已经变成了时间的破坏者。对于白魔法阵营来说，他已经不再纯洁了，甚至会被钉上耻辱柱。有一句话叫做“牵一发而动全身”。没有经历过车祸事件的史蒂芬医生，人生并没有任何挫折，顺风顺水。如今正处于人生最鼎盛的黄金时期，现在就算让他去学魔法，他也不会有任何兴趣。好好的成功人士不做，跑去魔法册拯救世界，怕不是脑子瓦特了？至少对现在的史蒂芬来说，确实如此。你怎么知道我的名字？史蒂芬医生闻言一脸疑惑，不过他低头看到自己身上佩戴着的工牌，顿时醒悟过来，随即表情更加不耐烦地说道：“女士，我不管你是谁。”请你现在马上离开，不然我就要叫保安了。史蒂芬，整个世界都将毁灭。你是我们之中最优秀的人，我想知道你的选择。世界毁灭？史蒂芬看着古一法师的眼神，就像在看神经病，咬牙切齿的说道：“世界毁灭了，我也要睡觉。”
，我也要休息。我不是铁打的机器人，麻烦你下一次世界毁灭的时候再来找我好吗？我现在很累。”古一法师伸出手挡在史蒂芬面前，后者刚想将手挡开，蓦然胸口被拍了一掌。令人震惊的一幕发生了，史蒂芬的灵魂居然被拍出了体外。漂浮在半空中的他，看到自己站在原地一动不动的身体，顿时瞪大眼睛，不可思议的喊道：“我的天啊！”这到底是怎么回事？史蒂芬的头脑非常清晰，没有了身体的拖累，也就没有了任何疲惫感。此时，古一法师朝他的灵魂走来，沉声说道：“我会引领你走上一段奇妙的旅程，这是你的机会，也是我们所有人可以幸存下来的唯一生机。一切都看你了。”嗡，一个黑洞出现，吞噬了史蒂芬的灵魂。一秒，两秒，三秒，仿佛过去了足足一个世纪那么漫长。轰，蓦然，黑洞疯狂颤动。刚刚离去不久的史蒂芬，医生王者归来，他双目宛如深渊，满是沧桑，周身环绕着一股玄奥的气息。他看向古一法师，点头说道：“老师，一切的事情我都知道了。这个时间线出现了未知因素，接下来的事情交给我来处理吧。”他不是史蒂芬医生，他是奇异博士。你果然是最优秀的至尊法师。古一法师脸上露出满足的笑容，同时他摊开掌心，一枚散发着绿光的宝石出现在他的手中，这就是阿戈摩托之眼。只要掌握了阿戈摩托之眼。就可以在多元宇宙各个时间线来回遨游，哪怕一秒之内做出的两种选择，都可以衍生出无数未来。它是至尊法师的象征，同时也是漫威多元宇宙的时间具现化。空间为王，时间为尊，掌握了时间法则的奥义，理论上可以立于不败之地，因为没有人可以逃出时间的洗礼。嗡，一道涟漪过后，古一消失不见。而在修士内，改头换面的奇异博士没有半分迟疑，直接使用传送门离开此地。就在他离去后不到几个呼吸，虚空再次出现涟漪，一双流转着生死之力的双目扫了一眼休息室。奇怪，史蒂芬刚刚还在此地，来的人自然就是苏灿。他掌握空间宝石，就等同于掌握了这个宇宙的空间法则，任何地方都阻挡不了他的目光。难道是古一？虚空中一道冷悠悠的声音扩散了出去。不久后，苏灿更气了，不但史蒂芬不见了，连卡马泰机身殿也消失的无影无踪，仿佛根本不曾存在过。难不成他俩带着时间宝石跑路了？不可能，时间宝石是守护宇宙的规则力量，不可能离开现有宇宙，除非他们进入了时间误区，借此来逃避苏灿的神念探索。可是这种行为，就算躲得了一时，也躲不了一世。以奇异博士的作风，不可能做出这么愚蠢的事情。看来要慢慢折腾了。纽约六星级酒店中，苏灿收回神念，叹息了一声。此刻，他盘腿坐在毛毯上，周身流转一丝丝天道气息，这是他人道神域。借助五颗宝石的力量，足以覆盖整个银河系，以及与银河系有关联的无数维度空间。他在犹豫，自己真的要走到最后一步，不顾一切的出手毁灭这个世界吗？如果一切归于混沌，哪怕奇异博士有时间宝石也逃不了。可若是如此，与主祭者有什么区别？毁灭亿万万生灵来成就自己的道，这还真是为我道啊！轰！苏灿闭上眼睛，神念近乎化为实质，如同一条大龙打破虚空。直接降临附属地球的各个维度空间中，寻找古一和奇异博士的下落。不管如何，他还是要争取一下。黑暗维度，苏灿神念出现在此，直接照亮了一方世界。他是至高规则认可的太阳神，乃是一切光之法则的源头。即使是没有任何光明的黑暗维度，也逃不出至高规则的限制。好、哦，是谁在入侵黑暗维度？一颗堪比摩天大厦的头颅浮现在无尽的黑暗之中。这颗头颅周围有一道道混沌气流疯狂涌动。宛如盖世魔主降临，他看到虚空中的一团神光，顿时暴怒，极致黑暗的法则力量从他身上席卷而出，扫荡天上地下，粉碎一切真空，宛如末日降临。黑暗的死对头，光明之力，你竟敢入侵我黑暗维度，让你瞧瞧我的力量！轰隆隆，一道道黑暗洪流化为浪潮涌向虚空中的那团神光，仿佛想要以此来逼退光明。当，一道中波在光团中散发而出，黑暗领主多玛姆甚至还来不及回神。意识直接被钟声粉碎，刹那间整个黑暗维度都崩溃了，肉眼可见的一切都化为了乌有，整个黑暗维度浓缩成了一个起点，继而消失在无穷无尽的宇宙之中。一个小小的维度之神，苏灿想不到他哪来的勇气，居然敢挑战自己。嗤笑一声，他继续在各大维度空间寻找时间宝石。不多时，他的神魂出现在地狱之中，地狱遍地火海，岩浆滚滚，到处都是煞气和死气。一座亡灵之城耸立在浓烟滚滚的高山上。此时，亡灵之城的主人莫菲斯托感受到黑暗维度瞬间崩灭，整颗心都提了起来。相比黑暗领主多玛姆，他这个地狱领主也强不到哪里去，好吗？他根本挡不住日月山河中可以轻易毁灭一个维度的力量。
，那可是五颗无限宝石的力量啊！伟大的至高神啊，地狱的义气都愿意为你敞开，请你手下留情，饶恕卑微的仆人墨菲斯托吧！一个手里抓着拐杖的老人对着虚空中的光团匍匐在地，高声喊道：“苏灿并没有搭理墨菲斯托，扫了一遍地狱维度，没有发现时间宝石的气息后，神念直接转移到下一个维度。深红领主感知到苏灿的出现，吓得大气都不敢喘一下。随后是噩梦维度和深渊维度。”一个个探索过来，居然都没有发现奇异博士和古一法师的下落，他有点焦虑了。光明维度中，号称上帝的光明领主，自以为是万物主宰，培养出来的天使竟敢对苏灿出言不逊。苏灿心情不佳，神光一颤，直接祭出日月山河中。当无穷的秩序法则蔓延出去，霎时间天降血雨，地涌岩浆，一缕缕混沌气流撕裂了浩瀚的光明维度，数以百万计的天使化为灰灰。即使光明领主也是惨嚎一声，便化为了一地的肉泥。苏灿看到这一幕，内心没有半点怜悯。顺我者昌，逆我者亡。他需要时间，宝石重铸心我道体。不管是谁挡在自己面前，都要死。太阳神体如今最多只能维持半年时间左右，现在还剩下五个多月。他不相信拿不到时间宝石。伴随着一个个维度的毁灭，太阳系中聚集的死气越来越浓，甚至连至高神的目光都落到了这里。他们非常诧异。这个掌握光明法则终极奥义的星神，为何要在银河系附属维度大开杀戒？不过，就算苏灿出手灭了整个银河系，这些至高神也不会在意。在五大至高神眼中，碳基生物只是微不足道的蝼蚁而已。而且，浩瀚的宇宙，银河系太小太小了，甚至连一个细胞都不是。充其量也就是细胞内的微端粒子。大雪山深处的次元空间中，古一法师和奇异博士面面相觑。他们没想到苏灿出手如此狠辣。数十个维度空间，数以亿万的生命，说打杀就打杀，这已经超出了他们的想象。史蒂芬，现在你是至尊法师，你会怎么做？古一法师问道。奇异博士闭目沉思，半晌后摘下时间宝石，说道：“宝石是死物，我们不能赌至高神的人性。既然他要时间宝石，那就给他。既然如此，那就赶快吧。他已经打算对地球动手了。不，他已经动手了。倭国数亿生命就在上一秒被抹除了痕迹。怎么可能？他怎么可以这么做？”当。哪怕身在次元空间中，奇异博士也听到了日月山河中震荡诸天万界的杀伐之音。他的眸光穿越层层时空，看到了发生在倭岛上的血腥杀戮。曾经繁华的大都市，如今化为了遍地废墟，数以亿计的生命化为灰灰，整个大陆架都在向海底倾斜。而此时，那口毁灭了数十个维度的大钟，直接降临在纽约上空。不，住手！我给你时间宝石。晚了。当，日月山河中微微一晃，一道波纹刹那间打破时间。空间向下蔓延，只见一座座高楼大厦以肉眼可见的速度在泯灭着。奇异博士看到身穿钢铁战衣的托尼冲天而起，想要阻止日月山河中可是接触中波的刹那，他的战衣、他的血肉就湮灭了。一切有形物质都无法阻挡日月山河中，即使是雷神之力也不可以。轰隆隆，纽约上空电闪雷鸣，乌云滚滚，雷神发了疯似的冲向脚踩日月山河中的苏灿，用尽全部神力对着苏灿打出了最强一击。此时，任何废话都没有意义。苏灿打杀了阿斯加德的众神，他就是雷神索尔最大的敌人。哪怕是死，索尔也要和苏灿拼命。当，当雷神之锤落在日月山河中上时，第二道中波迅速蔓延而出。首当其冲的雷神索尔仅仅支撑了片刻，便化为了漫天的血肉，甚至连遗言都没有留下。为什么？你为什么要这么做？他们是无辜的。你想要的只是时间宝石。奇异博士看到整个纽约数千万的生命。都在毁天灭地的音波下化为灰烬，整个人都失去了灵魂。此时，苏灿已经发现了奇异博士和古一所在的维度空间，可他并没有愚蠢的来抢时间宝石，而是嘴角噙着冷笑说道：“我说过，没有任何人可以阻止我得到时间宝石，哪怕毁灭一切，我也在所不惜。既然你的老师古一没有把我的话听进去，那我就一点一点将所有黑白种人在地球上的痕迹抹去。我就不信你可以看着所有同胞死去。”漫威是以欧美文化为主的宇宙，黄种人的存在感近乎没有。苏灿对这个宇宙的华国自然可以秋毫无犯，但对欧美国度的白种人和黑种人就没有留守的必要了。大不了浪费点时间，顶着日月山河中一个个国家轰过去，全部抹杀。真到最后，如果奇异博士还不妥协，他也可以将华国的同胞转移到埃及世界，然后把整个宇宙打回到混沌状态。到时候看谁先成部。时间宝石给你。身在维度空间的奇异博士苦笑一声，他直接向苏灿丢出了阿戈摩托之眼，随后头也不回的离开了卡马泰基神殿。他要为自己的犹豫赎罪。如果他能早一点交出时间宝石，根本就不会有数以亿计的生命凋零。苏灿手握阿戈摩托之眼，
，看了一眼古一所在的次元空间，空间顿时崩塌毁灭，包括古一法师在内的所有法师都没有幸免。既然要和自己斗，那就做好面对死亡的准备。古一法师看了一眼奇异博士，嘴中发出一声叹息，彻底消失在黑暗中。他到死都没有看苏灿一眼。恭喜宿主完成世界任务第三环，奖励统计中，恭喜宿主获得气运五百点。元神试炼令牌一枚，以元神转世方式进行特殊试炼。试炼世界未知，可替代神话试炼。系统提示：神话试炼结束，第三次神话试炼不限时间，随机触发，请宿主提前做好心理准备。进入神话试炼之前，宿主可提前得知世界信息，并且选择是否进入。苏灿看到系统提示，顿时乐了。这是系统升级了吗？居然可以提前知道世界信息和自由选择是否进入，这也太佛系了吧！不愧是神话系统。不过，进入试炼世界的好处自然是主世界无法比拟的。比如，在主宇宙就不会触发任何任务，自然也就得不到意外惊喜了。收回目光，苏灿一步踏入虚空之中，无限宝石，让我看看你的力量。苏灿头顶日月山河中，盘腿坐在虚空之中，六颗宝石聚在一起，散发出恐怖至极的神力，瞬间就让眼前的整个世界都扭曲了。一道道足以泯灭宇宙万事万物的力量扩散而出，一个呼吸而已，无尽虚空就回归到了混沌状态。一道道雷霆从天而降，撕裂了这一方世界，甚至于现实宇宙都在涟漪和破碎，仿佛无法承载六颗宝石的力量。六颗无限宝石中，随便拿出一颗宝石，都堪比圣王冰之力，两两结合便可触动规则之力。拥有四颗无限宝石，就可以轻易改变现实宇宙的规则，何况是六颗宝石合一，瞬间就超过了多元宇宙可以承受的极限。当当当，日月山河中发出一道道涟漪，化为一条条混沌气流，席卷四方上下，虚空爆炸，混沌海翻涌。在心灵宝石的主导下，六颗无限宝石齐齐发力，想要从牢笼中逃出去。苏灿并不在意，他现在坐在混沌仙宫内，里面有过去身坐镇，哪怕真仙来了都无可奈何。过去身一把抓住了日月山河中垂下一条条血气大龙祭炼中内的无限宝石，仅仅片刻而已，一切震动和毁灭都消失了，唯独一颗椭圆形的宝石出现在大钟内。宝石有灵，成型的刹那就散发出无穷的混沌气，想要撕裂虚空逃出去，可是根本撼动不了过去身的大手。过去身轻轻一震，顿时宝石之中的神灵便被抹杀，继而抓住了失去了所有光泽的宝树。这是无缺之石，拥有无上之力，真仙级的法力，足以瞬间摧毁多元宇宙的万事万物，主宰一切众生。手握自我宝石，苏灿的神念蔓延至宇宙每一个角落。这一刻，他成为了与全能意志同等级的至高存在，他就是这方宇宙的天道。这种随心所欲、至高无上的神诀冲击，让他看到了唯我道的未来。言出法随，主宰诸天万界、万灵万物的生老病死。这才是真正的问为我道，一切为我心意而动，取代天道意志只是为我道的第一步，后面的道，苏灿还没有准确的想法，但第二步肯定是以取代大道意志为主。先天混沌体只有在混沌中才能孕育，自我宝石就是宇宙混沌至宝。那么破碎吧，自我宝石，孕育我的混沌体，承载我的大道元神。咔嚓咔嚓，伴随着苏灿的话音落下，自我宝石上面顿时出现了一道道裂纹。无穷的混沌本源从中蔓延而出，霎时间，整个多元宇宙都在瑟瑟发抖。恐惧这股可以毁灭一切的力量，大道自混沌而生，自然可以归于混沌。苏灿低吼一声，太阳神体顿时被撕成了粉碎，他的大道元神进入了自我宝石之内。轰隆隆，一道道猩红色的先天雷霆从混沌深处落下，毁天灭地，摧毁一切。即使强如圣人道果，在这先天雷霆下都不堪一击。这是破灭诸天、恒古未来。以及一切有形或者无形的至尊雷霆，可惜，即使是至尊雷霆，也无法奈何超过巨身。猩红色的雷霆落在混沌仙宫上，瞬间就会被吞噬、净化，化为最本源的能量。伴随着自我宝石的缝隙闭合，苏灿的大道元神被混沌本源包裹，闪闪发光，仙气氤氲，仿佛在孕育着至高神圣的生命体。他的眼中有一颗颗大星流转，宛如浩瀚无垠的宇宙，从出生到毁灭，一个个文明、一个个纪元都埋葬在他的内心深处。不知道过了多久，仿佛是一个纪元，又似无数纪元。混沌之中孕育出了一个婴儿，婴儿没有性别，闭着眼睛很是安详。他仿佛是万事万物的本源，凝聚了过去、现在、未来的一切事物。他沉睡在混沌海内，嘴角偶尔会露出一丝笑容。他在做着各式各样稀奇古怪的美梦，美梦诞生了一个又一个神奇的世界。这些世界也有生灵，也有修士，也有科技，共同演绎出了璀璨的文明。他们奉混沌海中沉睡的婴儿为梵天至尊，所有世界都有同一个预言：当梵天至尊醒来时，世间万物都将重归混沌之中。时间过了很久很久，一个纪元之后又是一个纪元，梦境文明
，近乎演化到了极致。有无敌星空的神王，有打破时空长河的至尊，有横断古今的圣者，他们都有一个共同的目标，那就是追寻更强的道路。而梵天至尊成为了他们的拦路石。修道者逆天而行，自然不愿承认自己只是梵天的一场梦。他们在无敌圣者苏灿的号召下，集结了所有文明的修士和舰队，对着梵天至尊发起了自杀式的冲锋。轰隆隆，虚空在破灭。混沌中，梵天至尊的眼皮轻轻一颤，身上突然绽放出绚烂至极的混沌神光。刹那间，整个世界都虚幻了起来。他的呼吸开始急促，呼出的气流毁灭了无数的进化之路，整个世界都在重归混沌。梵天要醒了，万物都将毁灭，我们只是梵天的一场梦而已。一个个文明世界中，有小儿哭泣，有爱人相拥，有老人叹息，他们都在悔恨，悔恨不该打破这场梦境。最终，一切都消失了。梵天至尊睁开了眼睛，他的眸光充满沧桑。仿佛那些毁灭的梦境世界，所有生灵的记忆和众生的哀嚎都留在了他的脑海中。他是梵天至尊，也是万仙殿主苏灿。混沌体，万法不侵，万劫不灭。轰！婴儿站起身来，盘腿坐在虚空之中，周身顿时涌出浩瀚的混沌气流，一种种法则和秩序神链交织出无尽的道宇里。他的身体快速成长，一个呼吸就是一年，短短十几个呼吸而已，他就恢复了本来的模样。此刻，他的眸光非常深邃。如同浩瀚的星空，让人有无限遐想。他站起身来，周围逐渐稀薄的混沌本源彻底被吞噬一空，同时他打出了一拳，轰隆隆，整个混沌世界瞬间破碎，一缕神光照耀了进来。外面是至神至圣的混沌仙宫，仙宫内过去，深盘腿坐在虚空之中，看到涅槃重生的苏灿，起手道：“道友以自我宝石之力重获新生，如今感觉如何？”苏灿目光一闪，成就混沌体后，他的感知与曾经完全不同了。在这个小宇宙。类似于全知全能的无上存在，在过去身的身上，苏灿发现了一股诡异的气息。这股气息隐藏得很深，仅仅一瞬间就失去了源头，但还是被他发现了。很好，我感觉到了真正的心声。苏灿点了点头。挣脱过去身的桎梏，一直是他定下来的目标。没有自己的路，自己的法，永远不可能成为真正的无敌者。过去身虽强，但等到了以后，就是一个活靶子和移动坐标而已。不管是上苍的道祖，还是诡异源头后的主祭者。一个指头就能打爆过去身，既如此，唯一的活路就是挣脱出来。过去身走肉身极致之路，现在身寻找自己的大道，两边都不耽误，根本不影响他的整体战力。不过现在过去身有一丝诡异的气息，这给了苏灿一个不好的预感。他仔细推敲自己过往的一切经历，好像没有招惹哪一尊了不得的存在。至于尸骸先帝，后者根本不需要在自己身上留后手，早就复活了。现在主体还在上苍之上蹲草丛玩伏击呢。算了，现在想也没用。如果连过去身都抵挡不了。自己知道的越早，反而死得越快。而且他和过去身两位一体，不分彼此，不分你我，根本不需要担心过去身会对主身暗中出手。他有的是时间整理头绪。你成就了我的混沌体，我也给你一次重生的机会。苏灿将自我宝石送到埃及世界的混沌深处，获取几个纪元之后，这颗宝石可以重新孕育出新的复仇女神。不过到了那时，一切都已经是沧海桑田了。这是过去了多久？苏灿有点好奇。虽然在他的意识中，只是过去了一小会。但他不确定外面的世界也是一样，一步踏出，一条金光大道浮现在苏灿脚下，直接跨越了无数光年，来到了地球的外太空。此时的地球与之前并没有区别，唯一的区别就是纽约的废墟上重建了一座城市，这座城市依然叫纽约。难不成已经过去了几十年？看到眼前车水马龙的现代化城市，苏灿心中一颤。要知道，任务完成后，试炼世界的时间和主宇宙的时间会进入同步状态。如果已经过去了几十年，他心里还真有点难以接受。嗡，一个传送门出现在苏灿眼前，满头白发的奇异博士沉声说道：“一别六年，苏先生一如往昔，愿意跟我找个地方聊一聊吗？你是怕我又毁了这座城市？实不相瞒，是的。”几分钟后，苏灿和奇异博士坐在了重建的纽约圣殿内，看到满头白发的奇异博士，苏灿有点惊讶，道：“看来当年我毁了纽约的举动，对你的打击还是挺大的呀。”奇异博士闻言不由面皮一抽：“这不是揭人伤疤吗？”他只能无奈说道：“当年是我太过愚蠢，以为地球可以让你投鼠忌器。不过我找到了可以恢复过往一切的方法，现在正是紧要关头，所以我想知道你的想法。我的想法，当然，我对你们的事情不感兴趣，而且我马上要离开这个宇宙了。”苏灿笑了笑说道：“混沌体可以承载大道元神。”此时的他没了之前急迫的心态，自然不可能出手毁灭世界。他又不是杀人狂魔，若是如此，那就更好了。奇异博士也不是一个善于聊天的人，听到苏灿马上要离开这个世界，顿时松了一口气。这句话让苏灿不免老脸一黑。
不过他也懒得计较了，直接离开了神殿，进入宇宙最深处，将肆虐了多元宇宙整整六年的三大仙王全部招了回来。这可是他未来征战仙域的底牌，怎么可能忘记？仙王回归给苏灿带来了天大的惊喜，他没想到这个小宇宙的资源居然如此丰富，堆成大山的仙金和神料就有数十座，混沌石更是一块块，整整齐齐堆成了一座神月，这是毁了多少个世界才收获的战利品啊！苏灿一脸无语看向三大仙王。三大仙王此刻的气息都非常恐怖，周身流转着浩瀚的混沌气流，宛如岁月尽头归来的无敌者，仅仅一个眼神就能破灭一方大宇宙，这是恢复了几成战力。怎么说也得有个半仙级别吧，不然对不起无穷多元宇宙陨落的亿万万圣灵啊！遮天大宇宙，藏地心，神城，一别六年，神城还是一如往昔，人声鼎沸，热闹非凡。一道道神虹点缀夜空，留下如梦似幻的一幕。相比六年之前。神城内少了绝世凶人的传说，颇有些谈凶色变的样子。同时，一个名叫古风的元术大师在神城名声鹊起。江山代有人才出，各领风骚数百年。自古如是。万克隆恢复了曾经清冷的样子。毕竟在神城，这只是一家小客栈而已。苏灿的身影出现在房内，无声无息，如同梦幻泡影。不多时，他的眉头皱了起来，因为房间里有一股淡淡的清香，这是女人身上的味道，而且品味还不错。轰隆隆！就在苏灿抬脚准备离开时，神色蓦然一变，他心中升起一种大恐怖，仿佛整个世界都压在自己头顶上来了。这是怎么回事？对了，混沌体要渡劫。混沌体孕育在小宇宙，法则不全，天生有缺陷，就像瑶光圣子吞噬炼化各种神识本源，逆转混沌体的性子一样，只有接受过天劫洗礼，才能补全混沌体的缺陷。而且他还要渡圣人劫，一步踏出，消失在虚空中。就算渡劫，也不能在人族神城渡啊！一个混沌体劫下来，足以摧毁神城了。就在他走后不久，咯吱一声，房门被人从外面打开，一个美艳绝伦的少女当先走了进来，在她身后还跟着一个紫衣丫鬟。小姐，这都整整六年了，你不住在妙玉安的宫殿里，反而每天跑到这小小的客栈里寄宿，难道你还忘不了那个苏店主吗？人家有可能早就把你忘记了呢。紫衣丫鬟还是和曾经一样，心直口快。安妙一突然脚步一顿，并没有搭理自己不着调的丫鬟。这番话他已经听了无数次了。他停下脚步的原因是，房间里出现了另一种味道。对于修士而言，最重要的就是六十。别说自己住了六年的厢房，哪怕是过道里有异味出现，过去了三五天也能闻出来。他仿佛想到了什么，神色激动的拿起腰间的黄金令符，顿时眼角都弯了起来。上面的一号，过了六年，终于再一次点亮了。也就是说，苏灿出现在了神城方圆千万里之内。你终于回来了，安妙一低声呢喃，甚至眼睛都出现了一滴晶莹的泪珠。对于妙玉安传人来说，这有点不可思议。难不成他爱上苏灿了？呵呵，遍地赫土的北域大荒中，一袭白衣、黑发狂舞的苏灿从虚空中踏步而出。他用神念扫了周围方圆千里，确定没人后，直接放开了混沌体的禁制。轰！刹那间，天地变色，厚重的乌云从四面八方席卷而来。一道道水桶粗的雷霆几乎瞬间遍布了整个天空，宛如世界末日来临，有大恐怖。即使这山川大地都瑟瑟发抖起来，好似地龙翻身，一座座大山轰然倒塌。苏灿脸色有点难看，不就是个混沌体圆满劫吗？至于搞的声势这么吓人，不知道的还以为他是在这里渡大地劫呢。轰隆隆，一道道血红色的雷霆从天而降，落在苏灿身前不远处，顿时后世的大地被打出了大窟窿。一股股青烟在窟窿内冉冉升起，真以为你大爷我是吓大的？苏灿心里发狠，直接冲天起，主动释放出混沌体的气息，呼唤雷劫往自己身上劈。轰轰轰！一道道雷电落在苏灿身上，溅起了一大片火花。仅仅片刻，他的身体便冒烟了，但还在可承受的范围之内。此刻他总算醒悟过来，混沌体可是世间最强体质，区区雷霆怎么可能让混沌体屈服？轰！又是一道雷霆落下，炸得苏灿浑身冒烟。雷杰根不给苏灿喘息的机会，接二连三的数十道雷霆直接打了下来。到了后期，落下的直接就是雷霆海，五颜六色的神雷交织出无穷的秩序神链，淹没了脚下北域大荒方圆数万里之地，一切有形的物质都在毁灭。很快，第一波雷杰过去了。是的，这只是第一波，第二波雷杰是一件件交织出了道雨里的神兵，从天而降，直接把苏灿淹没其中，疯狂劈砍，不死不休。但他仅仅破了一点皮，并且。混沌体的气息越来越强了，甚至隐隐有虚道境的气息散发而出。这是要在雷劫中突破一个大境界吗？这可是绝世妖孽的待遇。第三波雷劫是一道道刮骨的罡风。
，罡风透体而入，切割苏灿体内的经脉和五脏六腑，令人头皮发麻，浑身抽搐。苏灿第一次感受到了痛苦，额头一道道冷汗如雨一般落下，但他死咬着牙撑了下来。第四波雷劫是上古神山从天而降，这是土劫，无尽神山直接让大队下沉了数千米，每一粒泥土都宛如铁晶一般凝实，一座座大山打下来。哪怕大圣也扛不住，苏灿凭借着混沌体万法不侵的特性，硬生生的承受了下来。他运转真黄宝术，浑身上下的裂纹道伤转瞬间恢复如初，并且气息更加恐怖。他在雷劫中半只脚踏足了虚道境，虚道境等同于遮天系的圣王境界。走到这一步，苏灿再也不用担心体内的神力枯竭，可以从虚空之中源源不断的汲取神力补充自身。这就是虚道境的强大之处。但苏灿及时退了出来。他此刻再度混沌体圆满劫，天神劫都还没有开始呢。如果马上真至虚道境，一重重雷劫叠加在一起，那个滋味想想就酸爽。雷劫并没有结束，第二重五行大劫过去，马上又迎来了第三重九色劫。这是在弥补混沌体的缺陷，连天道都在期待混沌体的诞生。一重重混沌神光落下来，深入血肉，深入骨骼，深入骨髓之中，一遍遍洗刷，让人痛不欲生。第四重玄黄大劫接踵而至，第五重、第六重、第七重。整整九天，苏灿愈仙愈死，宛如一具枯骨粘着老皮，血肉早就被蒸干了。这是他修炼以来遭遇的第一次磨难，连道心都崩溃了不止一次。但他没有让坐镇在三重混沌仙宫内的过去身相助，过去身的那一丝雾霾，让他有一种强烈的危机感。这是生死危机，哪怕仙帝卡都拯救不了，因为过去身理论上也有使用仙帝卡的权限，只要在苏灿附近。轰隆隆，一重重雷霆从天而降，北域大荒数万里之地化为枯槁，只有一具干尸坐在虚空中浮浮沉沉。吞吐无量混沌气，混沌体吸收的不是天地元气，而是造化万物的混沌之气。所以理论上说，哪怕是末法时代，也不可能压制混沌体，因为这是注定正道的体质。就像先天神奇，天生神圣。蓦然间，虚空一阵涟漪，一座座缭绕着仙气的天宫浮现在虚空之中。此刻，苏灿好不容易重聚到心，看到这一幕，险些就崩溃了。一位位太古皇走出混沌天宫，他们周身着缭绕混沌气，看不出具体的五官。但每个人身上的气势都不弱于混沌体苏灿，尤其是当先一人，手握天刀，睥睨天下，身穿凤甲黄披，宛如至高天神。特么么的，这是不死天皇和他的马仔天团。苏灿一脸无语，自己坐骑变成天劫来打自己，还有没有天理了？还有没有王法了？等哪天回到地球，一定要把不死天皇暴揍一顿出出气。轰隆隆，不死天皇神威盖世，哪怕是一道投影都足以压他千秋万古。他脚踩混沌气杀来。宛如天神下凡，魔神出世，每一刀都劈开了天穹，斩碎了日月，粉碎了星空。即使强如混沌体，都险些被腰斩。在不死天皇身后，还有一尊尊太古皇，其中万龙皇、麒麟皇、灵皇、石皇和神蚕古皇等等，都驾驭着无穷雷霆杀来，一时之间打得天崩地裂，日月无光，小半个北域大荒都下沉了数千米。若非藏地心极为特殊，这一场雷劫极有可能打爆整颗地心。好，苏灿发丝狂舞。宛如九天魔神镇压恒古未来，他那并不坚定的道心在一次次疯狂锤打下，宛如金铁，牢不可破。各种仙古宝术信手拈来，打爆了天上地下，磨碎了一尊尊太古皇。在他混沌体本源即将耗尽之前，肉身与元神化为天地大磨盘，硬生生磨死了无限重生的不死天皇，艰难的撑了下来。这是他最凄惨的一战，没有之一。我下化县你姥姥的不死天皇，你个龟孙儿，今天的账我记下了。苏灿咬牙，连忙盘腿坐在地上恢复元气。要知道，九位太古皇才是混沌体圆满劫第八重啊，必然还有更恐怖的九重天劫等着他。已经走到这一步，哪怕是战死在天劫下，他也要熬下去。天穹上厚重的雷云再次翻滚而来，当雷云凝聚之后，一座小塔出现在苏灿眼前。小塔有十层高，散发出幽幽的冷光，并不是多么高大，但却极为厚重，宛如十重大宇宙般，让人喘不过气来。苏灿瞪大眼睛，倒吸一口冷气，这不会是那座塔吧？伴随着小塔出现。一个似真似幻的人影出现在云层中，仿佛连天道都无法凝聚他的形神，只能以一个虚影替代。手持仙剑的少年，我约你大爷的！我一个混沌体劫，你至于这样吗？苏灿感受到了天道深深的恶意，这绝对不是单纯的混沌体劫，必然是他的仙古法与此事不合，天道才会降下九重大劫，要将他形神俱灭。眼前的少年，如果是那个男人，哪怕是这诸天万界，都挡不住他的一剑。问、嗯。手持仙剑的少年只是向下轻轻一斩，随后头也不回的转身离去，说不出的高冷，仿佛一切的事物都不值得让他停留。伴随着剑光落下，一轮月华破开了虚空，展开了万道
化为无穷秩序神链和无上道，则破空而来，避无可避，逃无可逃，死死的锁在苏灿身上。扑哧一声，苏灿直接被无上月华腰斩。哪怕混沌体的印度堪比仙金，也扛不住这道剑光。这是破灭诸天万界的剑光，但他也是一个牛脾气，直接催动种种宝术，将被腰斩的混沌体强行接续起来，同时仰天一声长啸，轰！堪比圣王全力一击的音波，刹那间向四面八方蔓延出去，粉碎了雷云。即使缭绕着仙气的小塔，也在音波下烟消云散。但持剑少年也因此停下了脚步，有些诧异的回头看向苏灿：“这特么的，苏灿险些骂娘，你不是要走了吗？怎么又回头了？你这是在调戏我吗？”少年抬起了手中的长剑，长剑瞬间凝聚了无尽的道泽和秩序神链，那一丝丝一缕缕的剑芒，甚至连这方天地都已经无法承载了。可是他这一剑却迟迟没有落下。万少年仿佛要说什么，但却被时空重重阻隔，只有两个字传了出来。他仿佛有灵，轻叹一声，深深看了一眼满脸不屈苏灿，转身消失在雷云之中。苏灿脸色发白，刚才少年那一剑若是落下，别说是刚刚补全法则的混沌踢了，就算是大成圣体都有点悬。这是可以斩断古今的一剑，至少苏灿目前的状态不可能承受得起。除非他耍赖皮，召唤过去身驱散雷劫。刚才的那个持剑少年，真的是荒天帝往日在天神境时留在世间的烙印吗？怎么可能会有这么强？苏灿喃喃自语，他真的有点不信邪。同样是天神境，你这也太欺负人了吧？难不成你是大道的亲儿子，就不讲究因果定律了吗？我渡的可是天神劫，不是无上至尊劫好吗？我的老 baby， 雷劫依然在继续。混沌体圆满劫过去之后。苏灿要渡的是圣人劫，圣人劫与圆满劫相比，有点雷声大雨点小的意思。虽然浩大无穷，近乎打爆了大荒，可是却没有再出现少年大帝，顶多就是一剑堪比准地气的天地磨盘降落下来，要磨灭苏灿的道痕和修为。仙古法不是此时法，天地不容。可是苏灿现在没有更好的路可以走，不可能临时转换功法，只要咬牙硬撑。半个月之后，近乎枯槁的苏灿终于度过了圣人劫，他吸了一口气。无尽的混沌气流从虚空中出现，化为波涛大浪进入体内。混沌体炼化的是混沌气，这是注定成道的体质。哪怕末法时代都无法限制混沌体成长，有史以来可以考证的混沌体，只有狠人大帝的第二世，以绝世无匹的战力，成为南领天地，万界共尊。不多时，一丝丝、一缕缕的混沌气息从苏灿体内散发出来，转化为一种种无上道则、秩序神链。混沌体是万道之源，万法不侵，万劫不染，一举一动都能牵动天地异象。让天道主动亲和，没有束缚，也没有瓶颈。相比处处艰难的荒古圣体，苏灿的混沌体绝对是天道的亲儿子，甚至可以说是大道的有形载体，天生为道而生。就算不刻意修炼，修为也会一路暴涨。其实苏灿并不想要混沌体，凡体才是一切的终点。但世事无常，他也无可抗拒。再则，荒天地都是天生至尊体，狠人大帝第一世也是以吞天魔功转化的后天混沌体成道，主角叶凡更是荒古圣体。只要圣体血脉大成，就能与古之大帝比肩。为什么自己这个修炼小白要那么刻意的去追求凡体呢？仅仅是因为凡体虐神体更有成就感，更加装逼打脸吗？这只是最低级的趣味。就算以后要退去混沌体，至少也得正道之后，然后再超脱出来才是王道。不然，你真当特殊体质是大白菜吗？那为什么无敌者大多都有特殊体质？原著中，瑶光圣子就是因为混沌体不完美，最后败在了荒古圣体叶凡手中。换成是完整的混沌体，荒古圣体估计还真扛不住，一个万法不侵就足够让所有人头疼了。话题扯远了，当蓦然一道钟声响彻九天十地，洗涤灵魂的钟声并没有任何杀伤性，反而让听到钟声的修士精神一振，感悟了一丝道与理。这是紫山方向，无始大地的无始中。苏灿倏然望向紫山方向，不多时，嘴角露出一道嘲讽的笑容。原来是中州诸子百家联合东荒圣地。带着五剑及道地兵正在攻打紫山呢，他们这些蠢货居然妄想取得最强大地的传承，别说是五剑及道地兵了，面对堪比仙气可以自主复苏的无始中来说，再多一倍也没用。而且无始中很有可能是乱古岁月无中中的涅槃体，那可是真正的仙王兵，地兵怎么可能撼动？而且各大圣地此举开启了太古万族出世的前奏，人族道统险些因此而灭绝。不得不说，他们非常作死。相比太古万族。不考虑荒古禁地干预的前提下，人族巅峰修士实在是太少了。太古万族不但有大圣，还有准帝，甚至几大禁区都有太古皇坐镇。人族对太古万族而言，确实完全落入下风。这也是人族大帝晚年凄凉的原因，因为这些禁区至尊。
，就像是饿狼盯着人族大帝的血肉。只要大帝进入晚年，就会争抢大帝的血肉和法则，来延续自身腐朽的生命本源。虚空一生不弱于人，那一句进来，足以感天动地。即使寿元将近，虚空都要以神灵九重关设局，拖着两位不死山的至尊上路。由此可见，人族与太古族的仇恨根本无法化解，这是灭族之仇。人族修士只是禁区至尊的血石而已。这句话，苏灿已经忘记了出自哪一位禁区至尊的口中，但只要谁敢说出去，他保证把这个至尊切成一片片烤肉吃。真给你长脸了，居然还想把人族当血石！子山，确实要去一趟了。苏灿站起身来，牵动无穷混沌器，一步踏出，顿时虚空破碎，时空倒转。不多时，就来到了九龙拱卫一株的紫山前。紫山下九条山脉蜿蜒曲折，宛如九条大龙绵延而出，聚集了九方灵气，比之万龙潮也不逞多让。紫山在太古时期是不死天皇选择的藏地和道场，后被人族无始大帝鸠占鹊巢，直接霸占了这块地方。不得不说，让人很是无语。说来说去，藏地心就是个大坟坑，基本只要是好地方，无上帝事都被那些古皇和大帝霸占完了，而且还出现了一块坟地，你抢我，我抢你的戏码。比如眼前的紫山就是很好的一个例子，一个太古最强的不死天皇，一个是人族最强的无始大帝，他们这是把坟地都当做了战场啊！此时紫山外，有五剑极道帝兵悬浮在虚空之中，散发出无上黄道法则，在与紫山内无人操持的无始中在对峙。这些极道帝兵分别是江家的恒雨如、姬家的虚空镜和瑶光的龙纹鼎，还有来自中州的帝兵太皇剑和九黎图。这是五个打一个啊，简直不讲武德！最重要的是。无始中根本就没人催动，他只是被晚年的无始大帝以一丝余力留在此处镇压太古万族。不成想，如今却被人族的五大帝兵针对。如果无始大帝在奇异世界有感，会不会因此升起恼怒之心？苏灿的出现，宛如一颗石子丢入了平静的湖面。此刻，一位位催动帝兵、妄想攻入紫山的太上长老们全部傻眼了。这人是谁？居然以一己之力走入五大帝兵的极道场域不说。头顶上那座恢宏的仙宫，更是垂落下一道道仙光和混沌瀑布。即使帝兵的黄道法则，触碰到垂落下来的仙光都在溃散，这是前所未有的一幕。哪怕这些活了数千年的太上长老，脸色都发白了，他们不会真的招惹出一尊大帝吧？五把击到帝兵之下，如沐春风，一个个太上长老近乎傻眼了。难不成这个少年是大帝不成？要知道，帝兵是大帝另一种形态的永生，帝兵之灵有大帝所有的过往。就像混沌仙宫和日月山河中内都孕育了神性。假日时日，他们成长起来后就是另一个苏灿。如果将帝兵完全复苏，甚至可以短暂拥有大帝生前的道果和战力，缺的只是黄道法则而已。不过没有准帝的修为，根本不可能让极道帝兵完全复苏。复苏一剑无缺的帝兵，需要提供难以想象的神力本源，区区大能，充其量也就发挥出帝兵的一点极道地位而已。可是哪怕如此，也能打爆整个世界了。大帝神威岂是寻常？你是何方神圣？为何前来此地？难不成还想虎口夺食不成？头顶太皇剑的中州大夏皇朝老皇主沉声喝道：“他寿元本就无多，此次攻打紫山，乃是拼死一搏，赢了自然皆大欢喜，输了他也没什么好怕的，大不了就是一死而已。”苏灿淡淡的扫了一眼老皇主，修为还算不错，但也仅仅不错而已。几千年的修行都到狗身上去了，以一个皇朝的底蕴，居然只是仙台二层圣主巅峰，怎么不把他自己直接修死呢？在场的太上长老都差不多，唯有脸上满是道纹的九黎老皇主，千年前踏足过仙三斩道王者境界，但却因为寿元枯竭跌落了王者境。即使如此，也比一般大能强大了无数倍。仙台八步八重天，即使微弱的相差就是天与地的距离。这种情况在近古末法时代最为明显。清帝正道于荒古末年，哪怕距今消失了一万多年，他的大道依然没有完全消散，也因此横空出世的盖九幽受到了清帝法则的干扰。根本无法正道，但还是硬生生熬了八千年之久，活到了当世。可是他的法，他的道却走到了终点。他等不到黄金大世的到来。这个世界不久之后，灵气便会复苏，到那时才是无数天骄同台竞争地路的时刻。可是苏灿等不了那么久，他的道只在当下。管他什么末法时代，只要心境到了，他就能横推一切，逆流而上。清帝的大道能影响所有人，但却影响不了混沌体。苏灿扫了一眼老皇主，平静的说道：“退去吧。”这里不是你们该来的地方，退去吧，退去吧。这三个字在五位大能耳中不断重复，宛如大道天音隆隆不绝，深入人心。谁也不知道发生了什么情况，五位大人物居然真的收起了极道帝兵，转身就走，仿佛慢了一步就会违背天道，违背大道，连灵魂都会被撕碎。可是走了不到几步。
，他们身上的极道地兵都震动起来。一个个兽猿干枯的大能回过神来，马上抱团结阵，一脸警惕的看着苏灿：“刚才发生了什么？为什么身体和意识根本不受控制？你对我们做了什么？这是什么力量？为何能影响心智？”此子要挟，诸位道友不可轻视！暴脾气的老皇主脸色变了又变，头顶太皇剑散发出一缕缕压他时空的混沌气，只要苏灿有任何动作，他绝对不会有半点犹豫。苏灿笑了笑，不以为然。他的唯我道在混沌体的孕育下，已经有了大道雏形，可以短暂的取代天道意志。哪怕没有神力加持，所说的话都会被视作天道意志。这就是所谓的言出技法。当然，距离言出法随还有一丢丢的距离。妖道，你要与我们为敌吗？九黎老皇主直接出言喝骂，甚至虚空中的九黎图，伴随着他话音落下，封锁了整个空间。哪怕强如王者，也无法破开虚空，逃出此地。攻入紫山，关乎他们自身道统的道运。即使苏灿再要挟，他们也不可能收手。现在贤圣不得不发，敬酒不吃吃罚酒。苏灿脸色顿时黑了下来，伴随着周身混沌气震荡，朦胧不清的五官上，一个小丑面具时隐时现，让在场的诸位大能人不由内心发怵。此刻在场的诸位太上长老中，来自瑶光圣地的太上长老心中一颤：这个小丑面具他怎会如此眼熟？这不是吞天魔冠上的小丑图案吗？似哭非哭，似笑非笑。虽然两者有点区别，但神韵近乎相同。难不倒此人与狠人大帝有关。此刻他并没有联想到，六年前在瑶光十方大开杀戒的绝世凶人万仙殿殿主，因为眼下的五位大能当时都不在神城范围内。既然你不愿表明身份，那就代表是敌非友。诸位圣地世家道友，难道你们要被一个来历不明的人喝退吗？大夏皇朝的老皇主眼神发狠的说道。不等众人回复，他直接催动了太皇剑的黄道法则。轰！刹那间，一道道剑气贯穿天地，铺天盖地落向苏灿，连虚空被这些剑芒不经意扫中，都成了筛子，整个世界一片肃杀。出手的不只是大夏老皇主，还有九黎皇朝的极道帝兵九黎图。九黎图化为一片天幕压了下来，一条条混沌大龙张牙舞爪的扑向苏灿。这是无上绝杀之阵，即使是大成王者都难逃一死。一群鼠目寸光的白痴！轰！苏灿眼神一凝，没有使用帝兵之力。而是手捏拳印冲天而去，画出六个大宇宙镇压而下，圣人之力荡漾开来，顿时撕裂了极道帝兵的场域封锁，并且一巴掌拍在了煞气如海的太皇剑上，发出一声巨响，轰隆隆！极道帝兵太皇剑无恙，仅仅是被拍飞出去而已。这毕竟是大地的兵器，哪有那么容易打崩？即使是混沌体也不行。孽畜，找死！老皇主看到太皇剑被人徒手拍飞，顿时暴怒，不顾一切的催动神力复苏太皇剑的杀域，顿时一重重杀戒从天而降。化为无尽的修罗场，凌厉的剑气粉碎了真空万道，降下无量杀伐。吼、oh. ！苏灿怒吼一声，体内爆发出无穷混沌气流，抵挡八荒怒河。他再次挥动铁拳，一次性打出了九九八十一拳。刹那间，虚空破碎，神威浩荡，身前的万丈神月都被轰爆。妄想以帝兵镇压苏灿的老皇主，瞬间肉身湮灭，连元神都在六道轮回拳下化为灰灰。什么？他居然能徒手对抗帝兵？上苍啊，这是绝世大魔吗？不好！我想起来了，此子就是六年前威压神城的绝世凶人，速速离去。现在想走，晚了。苏灿黑发狂舞，宛如盖世魔主莅临人间。他冲天而起，混沌体演化天地铜炉，狠狠地撞上了帝兵九黎图。轰隆隆一声巨震，执掌九黎图的九黎老皇主刹那间被余波震死，连一句狠话都没留下。九黎图并没有落下，自主复苏，散发出一道道神光，想要镇压苏灿。可是苏灿凛然不惧，以阴阳面具阻隔黄道帝威，伸手一把。就抓住了九黎图，还想镇压我？谁给你的胆子？苏灿冷笑一声，不管手中九黎图散发出何等浩瀚的神威，依然无法挣脱他的掌心。他看向盘旋在虚空中的太皇剑，直接一把抓住三重混沌仙宫砸了过去。真当自己好脾气吗？轰隆隆，混沌仙宫所过之处，虚空被撕裂，万物化为虚无。太皇剑想要打破虚空，却被死死的定在原地。一道仙光落下，直接卷走了无法逃跑的太皇剑。直到此时。苏灿才有时间看向一直没有出手的三位太上长老，不是他们不想出手，而是苏灿的动作实在太快了，不到几个呼吸就打杀了两位老皇主，徒手镇压了两件帝兵。此刻他们站在原地敢动吗？根本不敢动。嗨嗨，苏殿主，别来无恙。瑶光圣地的长老厚着脸皮问道。此刻他内心可谓苦涩万分，他已经确定了苏灿的身份，就是六年前在瑶光十方大开杀戒的万仙殿主。苏灿扫了一眼瑶光长老，苏殿主，你不是大成王者吗？怎么会突然成了圣人？江家长老脸色苍白，声音发颤的问道：“近古以来，已经有多少年没有修士证道成圣了？”
，这已经是神话中的存在了。苏灿看了江家长老，眼神淡漠，道：“你们没有出手，我让你们一命。你们可以回去告诉大夏和九黎的皇主，想要夺回他们的极道地兵，随时恭候。本店主行不更名，坐不改姓，万仙殿苏灿是也。苏店主，是我们不识抬举，多谢店主不杀之恩。前辈，老朽此来紫山。”无意冒犯无始大帝天威，只是为了救出被困在紫山的神王老祖姜太虚，还望前辈行个方便。苏灿看了一眼江家长老，知道他所言非虚，便点头说道：“将神王与我挚友有恩，此事不用你提，我也会出手。”话落之后，苏灿直接伸出一只手，破碎虚空，探入紫山。刹那间，风云变色，整座紫山都颤动起来，帝兵无始中更是连连响动，爆发出无穷的秩序神链，但却丝毫不能撼动缠绕着一缕缕仙气的大手分毫。他轻轻一提。一具近乎枯槁的身体便被抓了出来，身体的主人就是气若游丝的江家神王江太虚。江太虚成名在四千年前，早早的就在东荒和中州闯下偌大名头，没想到却被活生生困在紫山四千年。此事也提醒了苏灿一点：没有断德的本事，不要干缺德的事。你一个斩道王者去挖大地的坟，你是哪里来的勇气？看着手中枯槁的神王，苏灿摇了摇头，直接丢给了欣喜若狂的江家太上长老，然后语气平淡的说道：“紫山中并没有什么仙葬。”无始的传承，只有先天圣体道胎才能继承。与其大费周章，还不如给圣体叶凡多找几个先天道胎的女子做媳妇。苏灿不知道这几位老人离去时的心情，但他知道，这些老人回到神城以后，圣体叶凡肯定是要头疼了。他最后那句话，以圣人的身份说出去，足以惊世。哪怕子府圣地的圣主，都要好好思忖一番此事的可行性。因为子府圣女就是先天道胎，万一可以培养出一个无始第二，岂不是能庇佑道一圣地数千上万年？说不定还能成为最强圣殿，他们要付出的仅仅是一个圣女而已。苏灿转头看向紫山深处，紫山周围的九条山脉中封印着不死天皇的部众。身为自己坐骑的下属，自己就算有心针也不好下手，只能当做视而不见。一步跨出，虚空破碎，周身流转着混沌气的苏灿，直接出现在无始大帝的道台前。在他不远处，有一个男人背对众生，枯坐在混沌瀑布下。无穷的道则形成了恐怖的场域。哪怕强如准地走上去，也是刹那间化为灰灰。这是无始的领域，只有大地才能与其同台争锋。在无始烙印之旁，悬着一口大钟，这就是以一敌五的极道地兵无始钟。当无始钟无风自动，散发出极道地威，想要驱逐踏上无始道台的苏灿，可惜面对有混沌仙宫悬在头顶上护法的苏灿来说，哪怕无始钟有无始大帝亲自催动也不够看，这是不可以道理计的距离。过去深镇压万古，即使仙古纪元的仙王也只能俯首。虽然未来无始大帝冠绝古今，甚至成就了无上仙帝，但那是未来，而不是现在。这个时间段的三小强都还没有成长起来。不必如此，我无异于无始为敌。苏灿看了一眼无始中，说道：“果不其然，地中有灵。”他居然真的安静了下来。看来无始中比普通的极道地兵强的太多了。这种地兵神底一直复苏的状态，比之传说中的仙气也不逞多让。可惜无始中还没有终极一跃，或者说差了一点仙元。苏灿来此是为了不死神皇药，对无始中没有任何兴趣，看了一眼就收回了目光。这个时代的不死真皇药，很有可能就是仙古纪元的十兄之一不死神皇所化。如果被他带走，丢到小世界，涅槃归来，必然是仙王级别的神皇。这对于即将征战奇异世界和仙域的苏灿来说，绝对是一个不可或缺的战力。枪枪，神药有灵，感知到混沌仙宫中散发出来的仙气，一头迷你真皇冒出头来。大眼睛非常迷惑的看着道台上宛如谪仙的苏灿，仿佛在好奇这个修士身上为什么会有仙气。即使无始中都颤抖了起来，仙气对不死药有好处，对极道地兵自然也有好处。极道地兵想要终极一跃，必须要有无穷的仙气滋养，就像叶凡逆火九世，硬生生的把自己熬成了红尘仙一个道理。不死药对仙气更加敏感，因为所有不死药的前身至少都是仙。不死真黄药，跟我离开这里，踏上你真正该走的道路。苏灿说话的同时，一缕缕仙气从混沌仙宫落下，就像诱惑小兔子的大灰狼。这一刻，连他脸上带着的阴阳地兵都在嗡嗡作响，仿佛非常享受仙气的洗涤。阴阳地兵乃是混元大帝的兵器。苏灿并没有听过混元大帝的名号，但地兵既然落到了自己手中，那这位混元大帝肯定是已经陨落了。也就是说，苏灿是阴阳地兵唯一的主人，孕育自己的地兵，他自然不会小气，想要多少仙气就给多少。过去身可以孕育无数仙气。一缕气血就足以让帝兵终极一跃，而对于苏灿来说，这只是微不足道的消耗，眨眼间就可以恢复。枪枪，不死真皇药果真朝着苏灿飞了过去。若非无始中有使命在身，估计也抗拒不了苏灿的诱惑。
。但苏灿对吴始终没什么想法，一见帝兵而已，而且是有主的帝兵，他可看不上。准先帝身出手，想要炼制仙器并不困难，唯一缺少的只是仙道法则而已。如今混沌仙宫内日月山河中已经有了一缕仙气的底蕴，虽然现在还只是一剑堪比准帝兵的圣兵，但未来无限可期。其实苏灿如果不介意的话，让三大仙王真灵出手代为祭炼。把仙王级法则烙印在天钟上，直接就可以得到一剑半步仙王器。你追随我，我不会让你蒙尘。”苏灿微笑说道，看着手中活灵活现、宛如一头真黄的不死神药，他的目光略带喜色，翻手就将不死神黄药送到埃及世界涅槃重生，同时抬头看向蠢蠢欲动的吴始终。当，吴始终果然有了动静。这句话仿佛是在说：“你的意思是不死真黄药跟着吴始大帝就蒙尘了？”虽然吴始终不是吴始大帝。但吴始终上承载着吴始大的道则印记和过往，可以说就是大帝的分身。你这话不就是当着吴始大帝的面骂他蒙尘了神物吗？苏灿有点尴尬，随手丢了一道仙器给吴始终，转身就看到了不远处的吴始经。吴始经上有吴始大帝亲自烙印的地纹，除非同样是大帝级的人物或者持有大的信物才可以开启。但对苏灿来说，任何道纹都不足为惧，一缕仙纹就足以解决一切了。他走上前去，翻开吴始经。后者并没有什么动静，一丝一毫的地纹都没有出现，因为苏灿手中缠绕着一缕缕仙气，仙纹镇压一切人道之力。眼前的无始经是无缺的地精，通篇没有什么大道之力，反而从细微之处着手，将一个个境界的终极奥义事无巨细的展现在苏灿面前。这是关乎时间大道的极致地精，唯有虚空大帝的虚空经可以与其媲美一二，但也略有不如。即使不修遮天法，无始经也给他开启了一扇崭新的大门。这是时间的大门，在苏灿眼前。出现一条条时间线，曾经接触过时间宝石的他，对时间法则并不陌生。如果逆着这些时间线条而上，可以看到此地千百年前发生的过往。只要你实力足够强大，足以承受时间的反噬，就算强行改变曾经发生过的事情，也不是不可以。比如吞噬星空的宇宙之主，将死掉的人从过去的时间线上直接带回现实，就是因为宇宙之主足够强大。苏灿不确定先帝和宇宙之主孰强孰弱，因为两者没有可比性。一个是红毛系，一个是番茄系。除非未来苏灿能抽出宇宙之主人物卡，但即使是同级的存在，在不同的时空、不同的世界，因为法则壁垒不同，也未必可以相同的战力。比如一个黄金盛世的圣人，一个是末法时代的圣人，两者的战力就是天与地的距离，根本无法相互比较。闭上眼睛，苏灿吐出一口浊气。无始经的时间大道并不是他的道，他只是想从无始经中了解一番遮天法以身为重的理念和道理。而不是去修炼遮天法，除非他抛弃现在修行的先帝法，只要不是傻子都不会这么做。此番因果，往后自会偿还。苏灿和尚无始帝经，看了一眼无始中的方向和背对众生的无始大帝，转身离开了紫山。这里已经没有值得他留恋的东西了，现在只剩下了真龙不死药，没有到手。到手之后也该出去历练了。回到人族神城，此刻人族神城并没有遭到原著中紫山太古王族入侵的那一幕。所以显得非常平静，但平静中又有一丝暗流涌动，因为四千年前的神王将太虚归来了。当然，这不是重点，重点是人族出了一位圣人，而且是一个朝气十足的年轻圣人，他的年纪最多不会超过百岁，这简直不可思议。哪怕是在太古时期的黄金时代，纵横一个时代的妖孽天骄都没有如此恐怖的修炼速度，更别说是现在是万道沉沦的末法时代。你真当圣人是大白菜吗？但这些话出自圣地和世家的太上长老，他们又不能不信。而且，这位年轻的圣人镇杀了两位手持地兵的老皇主，同时还顺带镇压了地兵，这已经足以证明一切了。根据某位太上长老透露，此人就是六年前闹得沸沸扬扬的绝世凶人。绝世凶人在灵神城，一时之间，神城风声鹤唳，一个个大能都如鹌鹑一般龟缩了起来。这可是个要命的大爷啊！站在神城的大街上。苏灿突然想起自己好像有一件事情忘记了，蹙眉沉思一番，他顿时倒吸一口冷气。他居然把亲弟后人颜如玉这个大美人丢在埃及世界整整六年，见鬼！他也不想的好吗？在刚进入漫威世界时，他以为一个月就足以完成任务，回归遮天大宇宙了。而且，就算以自我宝石锻造混沌体时，他也没放在心下。毕竟他锻造太阳神体只用了几个小时而已，天知道打造混沌体会耗费如此久的时间。不多时，颜如玉出现在他身前，看着眼前陌生又熟悉的面孔，颜如玉面无表情，他的气息比六年前强大了数倍不止，而且隐隐有一种超脱尘世的感觉。美人，你打算一直跟着我吗？苏灿回头看到身后的颜如玉，
一脸尴尬。从他把颜如玉带出埃及世界，后者一路跟着他在神城里瞎逛，目光死死的锁在他身上，就像是一个牛皮糖甩也不甩掉。你把我关了六年，那真的是意外。我闭关了六年，你要赔我六年光阴？怎么赔？苏灿傻眼了，难不成以身相许吗？虽然人妖恋的感觉也相当不错，可是他现在没有找道理的想法啊。颜如玉目光平静，没有一丝波澜，淡淡的说道。你现在是当世最强的圣人，让我跟在你身后修炼六年便足矣。苏灿闻言，目光微微一怔，看着颜如玉的双眸，他突然明白颜如玉为什么提出这个条件了。她是一个落魄的帝女，没有家族，没有护道人。六年前她来到北域，就是为了寻找护道人，没成想却被一个个妖族大能视若洪荒猛兽，避之不及。更有甚者，还出手抢夺她的帝兵，混沌清廉。这样一个女人，苏灿实在狠不下心来拒绝。好吧。你乐意跟着就跟着，苏灿点了点头，说道，继而放慢了脚步，继续前行。两人站在一起，就如神仙眷侣一般。而在苏灿不远处的一座府邸中，一个易容的年轻人刚刚回到神城。他是近来在神城名声大噪的古风，同时也是苏灿的老同学圣体叶凡。圣体叶凡这一路走来，可谓辛酸无比。天地道友的身份，刚开始确实给叶凡带来了很多好处，各种奇珍异宝予取予夺，神果仙珍更是取之不尽。可是久而久之，圣地世家就开始不待见他了，甚至在三年前就已经到了人人喊打的地步。诸圣地世家一直认为他是冒牌货，因为他被困在道宫境，迟迟无法动弹。哪怕是一头猪，在那么惊人的修炼资源堆砌下，也该进入四级秘境了。可是圣体叶凡没有，一条天道枷锁挡住了他的修行之路，让他死死的被困在道宫秘境巅峰。随着时间推移，他天地道友的身份自然就打上了问号。如果真的是天地道友，为何黑暗天地迟迟无动于衷？就算三年前没反应，三年后也该出手相助了吧？可是过去六年时间，那位黑暗天地彻底销声匿迹了，没有任何动静，任何声息。那种大恐怖自然也随着时间变淡了。人性总是健忘的。当有圣地发布悬赏令抓捕叶凡，而叶凡的护道人，也就是不死山之主，却无动于衷时，整个东荒顿时一片哗然。难道不死山之主也怀疑叶凡了？毕竟那位黑暗天帝并没有指名道姓，只是提了一个“叶”字，未必就是叶凡啊。有可能天帝道友根本就没到藏地心呢。如此一来，不止圣帝坐不住了，一些觊觎叶凡身上宝贝的修士也一个个喊打喊杀起来。一时之间，整个东荒大地都是一副追杀七世大盗圣体叶凡的景象。叶凡自然不会束手就擒，在一次次疯狂的追杀下，他走上了原有的人生，并且与姬子月结缘，与姬家神体在荒野大战。甚至打造出了陪伴自己征战一生的万物母气鼎，前不久还得到了神王斗字秘真传和九滴真龙不死妖的口水，现在更是改头换面，在神城闯下了偌大的名头，被誉为元术小宗师，大摇大摆的走进了人族神城，也不用担心被追杀。不得不说，气运之子确实牛掰。哈哈，叶小子，你可真行，居然活捉了两个圣女！大寇之子李黑水一脸促狭的说道，典型的心思不纯。他和叶凡是好友，自然知道叶凡的真实身份。当叶凡告诉李黑水自己抓了瑶光圣女和道衣圣女以后，李黑水的表情就已经有点不正常了。应该说，只要是个男人就能懂他的表情。他不等叶凡说话，压低声音说道：“我想你应该听说了吧？紫山出大事了，消失了六年的绝世凶人再次出世，而且将你这个圣体推上了风间浪口里。紫山传承据说只有先天圣体道胎才能开启。”打住，打住！叶凡连忙摆手说道：“先天圣体道胎，那是说能出来就出来的吗？你也要看紫府圣女乐不乐意啊？”作为一个男人，我非常乐意无偿效劳。不过我听闻圣人是混沌体，难道连混沌体也打不开紫山都传承吗？混沌体千古难得一见，准确的说，这种体质只存在于传说中，谁知道真假？不过我看那个圣人好像对你不太反感。我记得圣人的真名叫做苏灿。叶凡闻言若有所思，他心里突然升起了一个大胆的想法：这个苏灿不会和自己有关吧？摇了摇头，怎么可能？他认识的苏灿还在地球呢。就算过去了六年时间，地球的科技突然大爆炸。也不可能把人送到北斗来，看来只是一个巧合罢了。而且六年前，苏灿突然康复出院，这件事就像一根刺埋在他心里。他很想知道当年到底发生了什么事情，因为他的天地道友也来自六年前。更加巧合的是，就是他接到护士莫莉的电话，告诉他苏灿康复出院的当天。世上真有这样巧合的事情吗？赤龙老道现在离开神城了吗？神城里的人都希望他走，可是他偏偏不肯离去，气死那些老不死的东西。李黑水耸了耸肩，笑嘻嘻地说道：“今晚我们办事去水月小筑，还是广寒阙？可惜那个安妙一早在几年前就已经心有所属，据说每天都来往于妙园和圣人六年之前下榻之地，等着绝世凶人归来。我们是没有那个眼福了。”
，混沌体也是出现在六年前。是啊，横空出世，最早是在中州的安平国出现，徒手打爆了九阳门的传承圣兵，只有王者修为。现在过去了六年，已经是圣人致敬了。这等修炼速度，你说不是混沌体都不可能啊！果然人比人气死人。而且三天前，他还徒手接下了两件地兵，打爆了中州的两位老皇主。你没看到现在神城内的大能都躲起来了吗？还不是因为绝世凶人有圣主杀手的称号。李黑水叽里呱啦的说个不停，不等叶凡把他的话语全部消化，继而又开口说道：“而且绝世凶人曾在瑶光十方开出了千古难得一见的麒麟神药种子和永恒蓝晶打造而成的天中，据说还有两部无缺古经。当时连中州和西漠的大能都赶来了，可惜面对威名赫赫的绝世凶人，他们无可奈何。为什么一件件事都是六年前？六年前到底发生了什么？”疑心病一向很重的叶凡蹙眉沉思起来。他感觉自己的命运被一个无形的黑手掌控着，这种感觉让他很憋屈。就在叶凡陷入沉思的时候，他无意识的抬头望向前方，目光顿时怔住了，好似突然之间被人勾走了魂魄。咦，又有哪个圣女被你看上了？李黑水一脸好奇，顺着叶凡的目光看去，顿时眼神发光，险些露出了朱哥的姿态。因为就在他目光所及的不远处，一男一女两位绝世倾城的神仙眷侣，居然朝着他们的方向走来了。苏灿。怎么可能？叶凡心中巨震，宛如惊涛骇浪，翻滚不停。他擦了擦双眼，确定没有看错以后，脸色再次狂变。又是一个巧合吗？怎么可能有这么多巧合存在？一模一样的人，一模一样的话。咦，那不是圣人吗？李黑水倒吸一口冷气，压低声音说道：“我们快走，小子，别露馅了。你现在的身份可见不得光，他就是大名鼎鼎的万仙殿殿主，绝世凶人苏灿。”苏灿，叶凡苦笑连连。同样的名字，同样的人，这何止是窝草啊！小子，你发癔症了吗？看到叶凡迟迟没有动弹，李黑水顿时急了，因为那个绝世凶人距离他们不到百丈远了。走不了了，叶凡叹息一声，他根本抬不动脚步。在他的视线中，一个混沌大世界压迫而来，一个个大宇宙在无穷混沌海中生生灭灭。混沌乃万物之祖，万象之源，任何异象在混沌中都不值一提。他看到一尊尊仙王匍匐在一座混沌仙宫前瑟瑟发抖。这是将诸天万界都踩在脚下的混沌意象，这是混沌体对他发出的挑战。仅仅在意象方面，他的圣体意象就已经完败。所谓的仙王灵九天也好，阴阳生死图也好，一触即溃，直接被包容在混沌意象之中，无法动弹。圣体克制所有意象，那是有条件的，因为圣体拥有各种意象，自然可以找出针对的意象来克制。但面对万象之源混沌体，却无可奈何。混沌才是万物祖根啊！叶凡，一别六年，难道连老同学都不认识了吗？苏灿微微一笑，顿时混沌意象消失不见，就像从来没有出现过。而且除了叶凡之外，也没有人感知到刚才发生的一幕。老同学，叶凡脸色一白，惊疑不定的看着眼前的苏灿，他有点怀疑人生。难道眼前的这一尊圣人，真的是他老同学，全身瘫痪的植物人苏灿吗？这怎么可能？绝对不可能！苏灿摸了摸鼻子道：“你小子疑心病还真是不一般的重，连圣人都敢怀疑。”嗨嗨，圣人，小叶子。李黑水连忙硬着头皮想要解围，他不明白苏灿嘴里老同学的意思，还以为叶凡得罪了苏灿呢。苏灿扫了一眼李黑水，后者顿时如遭雷击，整个人都陷入了迷茫中。圣人说话哪里有你插嘴的份？老叔，嗨嗨，苏灿，真的是你？叶凡吸了一口气，表情凝重的问道：“如假包换，童叟无欺，除了是我，还能有谁？”苏灿眨了眨眼睛，随即黑着脸咬牙说道：“有一个问题我一直没来得及问，你个混蛋！”居然给植物人偷偷灌二锅头，你是嫌我呛不死自己，还是你想谋杀我？叶凡闻言，顿时露出了古怪的表情。他最后一次去看苏灿，确实偷偷灌了一杯二锅头到苏灿的嘴里，这是只有他知道的事情。还有一个就是躺在床上无知无觉的苏灿，也就是说，眼前的人真是老同学苏灿。我操，真是你小子！叶凡大喜，上前狠狠的给了苏灿一个熊抱，随即自己疼得龇牙咧嘴。圣人就算站着不动，都不是小修士可以侵犯的好吗？哈哈哈！你个弱鸡，你才弱鸡，你全家都是弱鸡！哈哈哈！伴随着一阵释怀的大笑声，二人总算放下了隔阂，在李黑水和颜如玉惊讶的表情下，勾肩搭背的坐在一起，喝着二锅头。这是苏灿从地球带来的土特产，这是家乡的味道啊！叶凡喝着高浓度的二锅头，一脸感叹的说道：“你小子身上到底发生了什么事？当年你还是个植物人，怎么转个眼就变成圣人了？而且六年前就在神城闯下了弱。”的名头，绝世凶人，怎么的，就许你黑天黑地，不让我有点小机缘了？苏灿斜眼看着叶凡说道，浏览过前身的记忆，他就像亲身经历一般，有了和叶凡相知相识的过去。
，这种友情和同学情谊也是实打实，不带虚的。我黑，我什么时候黑了？小心我告你诽谤！我叶凡英俊潇洒，风流倜傥，比如前女友被老外抢了。我操！你小子哪壶不开提哪壶！笑笑闹闹之后，叶凡的情绪突然低落了下来，没有在乎有李黑水和颜如玉就在边上坐着，直言不讳的说道：“素菜，你跟我说一句实话，你现在是圣人，你能回家吗？”叶凡的回家当然是回到地球。哪怕他在北斗待了六年，可家始终是在地球啊。苏灿闻言沉默了下来，他当然可以回到地球，而且一天几个来回都没问题。可是让叶凡回去，这很有可能会让叶凡自此之后再也没有地路争雄之心。这可是他内定的万仙殿副殿主。至于什么狗屁的天庭，滚犊子吧！未来他的征程是诸天万界，怎么可能龟缩在一个小小的遮天大宇宙里腐朽发霉呢？这是我离开地球前让叶树叶审录制的视频，你看完了再说吧。苏灿从乾坤戒指拿出了放了六年的智能手机，手机当然早就没电了，但在圣人之力下，区区电能自然不成问题，转瞬间便已满格。叶凡接过手机，足以撕裂神兵的大手都在发抖，他强忍着激动点开视频，视频很长，足有两个多小时，里面都是叶母各种叮嘱和交代，慈母手中线，有子身上衣，对于远在星空彼岸的儿子，叶母是最放心不下的，言语中充满了慈爱和担忧。叶父没有多说什么，他只交代了一句：“没有成仙。”不要回来，爸妈。叶凡一点一点看完两个小时的视频后，泪流满面，痛哭出声。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心时。对于一个注重孝道的人来说，他可以放弃修炼，放弃长生，安安静静的守在父母面前，陪他们老去。你养我小，我陪你老。这八个字贯穿了华夏文明的孝道。黑水哥，大嫂子，麻烦你们可以暂时离开一下吗？我和苏灿有事要说。颜如玉闹了一个大红脸，但还是乖巧的站起身来，离开了此地。李黑水则是点了点头，拍了一下叶凡的肩膀，什么都没有说。园子里一时寂静无声。半响后，叶凡吸了一口气，语气沙哑的说道：“苏灿，我不知道在这六年里，你身上发生了什么事。作为老同学，我也不会去探寻你的秘密。但你和老同学交个底，你能不能回到地球，带我回家？我想爸妈了，我可以带你回去。”苏灿点了点头，在前者近乎错愕的表情下说道：“就算一天几个来回都没问题，但是你确定现在就要回去地球吗？什么意思啊？”叶凡不解：“你有你的道路，我的出现已经让你的未来有了很大的偏差。如果送你回地球，谁都不知道将来会发生什么。不，我一定要回去。身为人子，怎可置父母于不顾？”叶凡一脸渴望的说道：“老苏，你帮帮我吧，这是我第一次求你。你知道我的性格，不管如何，绝对不会妥协。据他们的偏差，如果有，那我就用一双铁拳拨乱反正；如果修道，就要抛弃人伦纲常。这种道不修也罢。”他一分钟都不想等。他想马上回到地球和父母见面，哪怕只有半个小时都可以。这就是他的执念，也是一路走来不畏艰难险阻的原因所在。此刻，他看向苏灿的目光充满希冀。苏灿闻言，心中轻轻一颤。这一刻，他明白了，叶凡的倒是执念之道、固执之道，他认定的就不会改变，宛如一颗顽石风吹雨打，毫不动摇，绝不妥协。那自己呢？自己的道又是什么？唯我道吗？当然不可能，这只是修行方向。真正的道士自身所坚持的理念和底线，相比叶凡，苏灿从头到尾确实少了点人情味儿。罢了罢了，我送你回地球，但只给你一个小时。一个小时后，我不管你是带着叶树叶沈回来，还是你自己回到藏地星，我都会把你拎回来。苏灿点了点头，他没有能力打开通往地球的玉门，但并不代表过去深不可以。别说地球和北斗的星空玉门，就算在远上十倍百倍都不是问题。问。三重混沌仙宫浮现在苏灿头顶，道道神音响起不绝于耳，更有垂道道仙光和无穷的混沌瀑布垂落而下，交织出密密麻麻的大道纹路，让人一眼就深陷其中，无法自拔。一重仙宫一重天，虽然只有三重，但却比三个大世界的面积还要恐怖。每一重仙宫内都有浩瀚无尽的混沌空间，容纳下亿万万颗星辰不在话下，有无穷妙用，可以烙印万物真灵，哪怕元神湮灭，都可以在仙宫内重生归来。这是苏灿最大的底牌。也是他未来可以纵横诸天万界的道基，仙宫不破，苏灿不死，这是诸天级无上至宝最恐怖的特性。哪怕系统都比不上，不然他也不会脑子发热绑定仙宫图纸了，更没有必要主动去复活仙王真灵和收徒。因为混沌仙宫就是一个超级战争堡垒，没有强者坐镇其中，根本显现不出他真正的威力来。这还只是三重混沌仙宫，若是完整的三十三重仙宫，一缕道芒就足以重启有仙帝坐镇的大宇宙，甚至连神话级宇宙都可以打爆。这是系统说的，苏灿绝对没有掺水和曲解系统的概念。与此同时，仙宫第三重天的至高王座上，笼罩在无穷神光中的过去身睁开了双眸
，这是一双怎样的眼眸啊！淡漠清冷，唯我独尊，太上无情都不足以形容。他平静异常，做官诸事臣服，哪怕天道都不值得他动心。叶凡目瞪口呆，这个王座上的神奇为何与苏灿长得一模一样，而且给他的感觉很不真实？去吧，只有一个小时。苏灿一巴掌拍在叶凡的肩头，后者顿时向前扑去，消失在过去身开启的超级玉门内。叶凡只觉一股无可匹敌的大力袭来，根本来不及躲闪。抬起头时，已经出现在了不久前还在梦里见过的一座小院内。这是他父母家的院子。此刻院子内有几个老母鸡金鸡独立，撇着头，好奇的打量着眼前的不速之客。铿锵，一个铁盆落在了地上，淅沥沥的水洒了一地。一个中年妇人捂着脸，目瞪口呆，站在那儿看着叶凡。在中年妇人身后，还有一个满头黑发的中年人。爸妈，扑通一声，叶凡跪倒在地。气声不止，苏灿并不知道，这短短一个小时，叶凡是如何度过的。当叶凡归来以后，他整个人的精气神都完全不同了，宛如朝阳新生，颓废进去，给人一种意气风发的感觉。想都不用想，以他腹黑的性格，肯定是吹牛去了。叶凡并没有刻意感激苏灿，以他们之间的兄弟情谊，也不需要用语言来表达。叶凡直接给了苏灿一个熊抱，哈哈大笑说道：“老苏，今晚神城的水月小筑和广寒雀随你选，所有的消费我包了。”就算你想要剩女，我也给你整两个暖床。滚蛋！苏灿摇头笑骂道：“你这六年来祸害的剩女还少吗？还有，在我面前别秀你的透视眼，小心反噬了自己！”我靠！你连我的元天神诀都知道？叶凡闻言顿时倒吸一口冷气。来自元天师传承的元天神诀，是他能在各大十方大杀四方的神术。如今怀里还揣着一颗紫皮石胆呢，只要把石胆里的液体滴入眼睛，据说甚至可以开启元天神眼。即使达不到天眼的地步，寻常物体却也遮蔽不了他的双目。这不就是透视眼吗？想想那些遭殃的圣女，苏灿觉得有必要警告一下叶凡，直接说道：“非礼勿视，你小子心思坏得很，不要到时候遭罪了。我心中自有分寸，不该看的，我叶凡绝对不看。”叶凡还以为苏灿指的是颜如玉，连忙竖起三根手指头发誓道，随后立马换上一副嬉皮笑脸的模样，说道：“苏大哥，你给我老实交代，你不会真的就是近来神城内闹得沸沸扬扬？”前不久还镇压了中州两大古皇兵的绝世凶人万仙殿殿主苏灿吧？如果没有第二个苏灿，那肯定是我。嗨嗨，古皇兵，给我见识一下！叶凡眼珠子一转，这是醉翁之意不在酒啊！你要太皇剑还是九黎图？都行呀！叶凡眼神发光，看着苏灿从混沌仙宫内取出两件缭绕混沌器的地兵，顿时哈喇子都快流下了，连忙拿起太皇剑，爱不释手的说道：“好剑，真的是好剑啊！”苏灿一脸黑线。这个心黑脸也黑的夜黑，真是连老同学都不放过啊！不过帝兵对他没什么用，既然叶凡喜欢，拿去吓唬人也没关系。直接挥了挥手说道：“太皇剑给你了，这东西孕育了真灵，没有圣人修为镇压不了。我帮你封印帝兵真灵，你爱怎么玩怎么玩。不过不是自己亲自祭炼的帝兵，切记不可随意复苏，不然烙印了帝兵道则，你的地路将会无比艰难，甚至圣体大成都是奢望。”什么？你真把太皇剑给我？叶凡手中一个哆嗦，险些就把帝兵掉在地上，他还没来得及拒绝。一道生死之力从苏灿眼中打了出来，落在太皇剑上。后者哀鸣一声，顿时失去了极道地兵应有的光泽，一条条秩序神链死死地锁住了地兵真灵。死！叶凡倒吸一口冷气，说道：“放心吧，老苏，我可不是三岁小孩，怎么可能把地兵当做玩具任意胡来？不过你这手段可真是吓人啊！这就是这就是圣人嘛，言出法随，口出呈现，一个眼神就能制服地兵，哪有这么夸张？地兵有黄道法则，必须有同等级的地兵才能镇压。”苏灿翻了个白眼，说道：“他与过去身共用一个意识，虽然阴阳帝兵的本体在救我身上，可是过去身坐镇混沌仙宫，仙宫就在他的眉心内，使用帝兵的黄道法则之力，自然轻而易举。”原来如此，叶凡点了点头，随即他耍起了太皇剑，爱不释手，一道道混沌气破碎虚空，险些就毁了脚下的小院子。不过他实力有限，就算有帝兵，也不是大能的对手。很快他想起了什么，露出了苦瓜脸。太皇剑是大夏皇朝之物。就算他现在拿走了，迟早也要还回去啊！毕竟他和大夏皇子夏一鸣关系不错，夏一鸣那个小尼姑也很符合他的胃口，自己怎么也不能贪没了人家两兄妹祖传的帝兵，是不？帝兵已经给你了，你爱咋地咋地，还回去也好，留着也好，与我无关。苏灿随手丢出一个黄金令符，说道：“这是我炼制的一个小玩意，只要我还在北斗范围内，你都可以联系到我。最近我应该在神城落脚。”咦，这不是手机吗？一号是我，二号是阿妙一。三号就是你手中的令符，苏灿点了点头。叶凡一脸诡异：“你小子不声不响把手机都整出来了，这种神鬼莫测的手段，他还真是有点难以理解。”
。不过在这个藏地心连什么古皇大帝都有，一个手机法宝又算得了什么？咦，二号是安妙一，老实交代，你和他是不是有一腿？传闻安妙一为绝世凶人，独守万克隆六年，就是为了等你回来。你说他在万克隆？苏灿眉头蹙起，之前他回归主宇宙时，厢房里就有一股熟悉的少女香。原来这股香味的主人是安妙一。这个女人不会真的爱上自己了吧？不可能啊！原著中安妙一可不是一个轻易为男子动心的女人，即使面对叶凡，也是利用的成分居多。说有感情，那还真是牵强。她和安妙一只有一面之缘，难不成她真的把未来压在自己身上了？外面有这种传闻。叶凡点了点头，打量着苏灿的表情说道：“你不会还是一心牵挂着林家吧？现在她就在南域修炼，扯犊子，我可没有。”苏灿摆了摆手，一脸反感的说道：“我一心求道。”儿女私情暂且不提，你小子做好准备，离开神城之前，我会助你打破身上的天道枷锁。什么？你要助我打破枷锁？叶凡眼神顿时发光，这可是他最头疼的事情。苏灿点了点头，他和叶凡并不是纯粹的因果关系。如果有可能的话，他有想法让叶凡做万仙殿的副店主，以后一同征战诸天。毕竟可靠的战友少之又少，总不能和独断万古的乃娃荒天地一样，一个人孤独上路吧？那多没趣。那还不如狗在下界称王称霸呢。至于修为问题，这算什么问题？未来的叶天地足以镇压一切。苏灿唯一担心的就是因为自己，叶凡失去了那颗横扫一切的雄心，成为一个可有可无的配角，那就真的是弄巧成拙了。其实藏地心还有不少好苗子啊。那些禁区里的至尊，与其留在下界祸害一方，还不如加入万仙殿和自己去仙域征战诡异和不祥。这些可都是真正的仙苗，哪个不是称尊一个时代的无敌人物？如此一来，就可以将身后的净土留给叶凡和自己的大弟子圣皇子修炼。等到他们成长起来后，苏灿再回来下界带走他们，这也是一个不错的想法啊！苏灿眼神顿时亮了起来，他相信没有禁区至尊会抗拒自己的招揽，即使有，他也可以一拳打爆杀鸡儆猴。就问你怕不怕？暂时告别了叶凡，苏灿带着颜如玉前往仙人居落脚。万克隆实在有点寒酸了，他自己一个人无所谓，带着颜如玉肯定不行。值得一提的是。六年前，因为颜如玉被苏灿安置在埃及世界，整个北域都闹翻了天。一个个妖族大能以赤龙老道、孔雀王和青蛟王为首，险些掀翻了瑶光圣地。若非瑶光有龙纹黑金顶镇压气运，早就被愤怒的妖族大能联手攻破了。即使有帝兵镇压气运，瑶光圣地的门人弟子在这六年里也被打杀了无数。瑶光圣主和圣子瑶光王更是数次遭到了孔雀王的追杀，现在只能龟缩在圣地内，成了缩头乌龟，好不凄惨。帝女颜如玉回归，身在神城的赤龙老道第一时间就感知到了她身上特有的气息，后者火急火燎的赶到仙人居，本来想马上带走颜如玉，避免再次被人族大能围攻。可是当赤龙老道看到妖族的公主颜如玉居然跟在绝世凶人身后时，表情顿时就变得有些古怪了，打了一个招呼。赤龙老道非常尴尬，逃离了仙人居，并且不久之后，一个个妖族大能都得到了消息，妖族公主颜如玉尚在人间。而且和人族唯一的一个圣人，绝世凶人苏灿在一起，他们一起失踪了六年。一些妖族大能顿时露出了表情包，惊讶、不解、惶恐、不安，以及很快做出了最明智的选择，那就是对这种情况选择了静观其变。唯有颜如玉的侍女秦瑶，第一时间从东荒南域赶来。仙人居内，颜如玉居然选择和苏灿共处一室。虽然这个仪式的范围有点大，足足一个宫殿，可传出去也不太好听，孤男寡女什么的。苏兄，你真的不去见安妙一吗？刚刚沐浴完毕的颜如玉，身上流转着一股子圣洁的气息，让人不免浮想联翩。苏灿闻言，脸色有点尴尬，他也不知道该如何面对安妙一，因为他搞不清楚自己和安妙一的关系。说是普通朋友吧，后者守在万克隆整整六年；说是恋人吧，实则俩人只有一面之缘，根本就不到那一步。所以他现在有点头疼了。嗡，苏灿腰间的黄金灵符突然轻轻一颤，他拿了起来，发现是二号令符的传讯，而且。里面有足足上百条留言等着他去倾听，这都是六年来安妙一给他的传讯。我暂时离开一会，这枚四号令符你先留着，有事随时可以传讯我。苏灿交给颜如玉一道令符，转身离开了宫殿。身为一个顶天立地的大男人，世事瞻前顾后，连一个女儿家都不如，还不如找块豆腐撞死得了。与此同时，醉仙居内，古风道友，你说那位绝世凶人真的是你好友？天妖阁的少主妖月空看了一眼脸色不太好看的大夏皇子，随后对着叶凡问道。以妖月空和大夏皇子的身份，在神城内大名鼎鼎的醉仙居占下一桌，为好友接风洗尘自然不困难。此刻在场的还有姬子月和小尼姑夏依灵，以及魂不守舍的李黑水和姬家神体姬皓月。
。这些人都是叶凡以古风的名义结交的好友，他原本的名号，如今在东荒大地可不受待见。想起这六年来东躲西藏的日子，叶凡心里那个苦啊！他从来就没说过自己是什么黑暗天地的道友，好吗？明明是你们自己乱扣帽子，然后又指责自己欺世盗名，要追究自己冒充天地道友的责任，同时追回之前的天才地宝。叶凡不但牙疼，连肾都疼了。你们还能不能做个人？我这是招谁惹谁了？那些天才地宝早就被我啃完了，难道我还一个个吐出来给你们不成？若非得到元天师的传承，打死他都不敢跑来人族神城作死。这里可是有无数圣主级人物坐镇啊，还有一位位天骄人物，比如前不久提着大荒戟到处追杀他的金翅小鹏王。不过现在一切都好了，哪怕他承认自己是叶凡，也没有圣地世家敢跑出来找他麻烦。有一尊圣人好友，就是可以这么豪横，这可是实打实的老同学关系啊，不是那虚无缥缈的天地道友。所以叶凡的心思又活跃起来了，尤其是之前那些把自己逼得东躲西藏的圣地世家，他一定要好好报复一番。相信老同学苏灿肯定会支持自己。绝世凶人确实是我至交好友。叶凡眨了眨眼睛说道，同时看了一眼心不在焉的大夏皇子夏一鸣，心里有点犯虚。现在太皇剑可就在他身上呢，如果被夏一鸣得知，会不会当场和他翻脸抢夺帝兵？这可是大夏皇朝的镇族底蕴，失去帝兵，大夏皇朝可就要跌落到古国的品级上了。不过表面上，叶凡的表情可根本看不出半点异样。他可是大名鼎鼎的叶黑，属于雁过拔毛的典型。得了好东西，怎么可能轻易交出去？除非大夏皇朝愿意割肉放血，不然想让他太皇剑交出来，根本不可能。大夏皇子总算回过神来，脸上露出了希冀的神色，说道：“古风道友，实不相瞒，我此番前来，乃是奉父皇之命，希望道友能在圣人面前说到一二。我大夏皇朝愿意付出任何代价，换回太皇剑，并且当面赔礼道歉。这个嘛。”太皇剑可是极道圣兵，就算我与圣人是至交好友，也无法说通啊！而且此事本来就是大夏李逵先动手。夏一鸣闻言，脸色一黑，尴尬的说道：“我知道此事错在叔祖太过心切，这才冒犯了殿主圣人。不过太皇剑事关皇朝族运，还望道友多多帮衬。我夏一鸣必然感激不尽。”叶凡闻言，只能暂时允诺下来，保证一定会和苏灿求求情。实际上根本就没把此事放在心上，一剑足以镇压天下的帝兵，哪里是一点私交说情就能换回去的？而且太皇剑并不属于他，虽然苏灿根本不把帝兵放在眼里，但叶凡不行。在看他来，自己只是暂时保管太皇剑而已。如此贵重的神物，他可不会仗着情义就据为己有。咦，你们看，那不是殿主圣人吗？见过苏灿的李黑水撇头，突然看到一男两女走入醉仙居。他如果没有记错的话，就在不久前，苏灿身边那位倾国倾城的女子，不是眼前的这两位少女之一吧？叶凡循声望去，一脸惊讶的说道：“老苏，这是又换女伴了吗？”难道这位女子就是大名鼎鼎的妙玉庵传人安妙一？安妙一，传闻中在万克隆守了绝世凶人六年的痴情女子，姬子月也是一脸好奇。此刻苏灿也看到了叶凡这一桌子，直接带着安妙一和小子走了过来。小子是安妙一的丫鬟，形影不离。虽然在背后经常念叨苏灿，但此刻真正的面对一个当世圣人，他的嘴巴非常严实，连表情都小心翼翼起来，不敢有半点放肆。他终归只是一个小丫鬟，叶凡。来醉仙居这么好的地方，也不知道叫上我，还真是有你的。苏灿眼神一闪，直接当着众人的面笑骂道：“叶凡，难道圣人指的是古风道友？”叶凡此刻如同热锅上都蚂蚁，头皮都快炸了。他没想到苏灿一来就揭穿了自己的身份。要知道叶凡这个名号，在东荒可是人人喊打的名号啊。不过他也不会指责苏灿的不是，毕竟之前他也没提起过此事。嗨嗨，我确实就是叶凡。叶凡瞪了苏灿一眼，一脸尴尬的说道：“尤其是姬子月那种杀人的目光。”让他浑身发寒。好呀，原来真是你这个坏小子！姬子月咬牙切齿的说道。即使身旁的姬皓月此刻也杀气腾腾起来。若非有苏灿在旁，说不定就要对叶凡出手了。要知道，他们俩这几年来可是不止打过一场了。怎么了？你小子不会霸占了人家姑娘的身子，不负责任吧？苏灿看热闹，不嫌事大的说道，甚至还对着叶凡眨了眨眼睛。一时之间，叶凡老脸通红。姬子月则是羞的想找个地缝钻下去。至于姬皓月这个妹控，都快控制不住自己了。没有，绝对没有，老苏，你能不能留点口德？叶凡都快哭了，一脸无语的说道。苏灿笑眯眯的说道：“我这不是开个玩笑吗？何必如此认真？”众人顿时觉得，你一个圣人能随便开玩笑吗？你可是乱点鸳鸯谱啊！而且还是当着别人小舅子的面。神体姬皓月深吸一口气，一副死人脸的坐在那里，默不吭声。虽然他有无敌心，但也要看是在谁面前。如果他敢在苏灿这位圣人面前不知好歹，就算姬家都保不住他。东荒陨落的神王体还少吗？等到苏灿在邀月空的招呼下
带着安妙一二女坐下来以后，小尼姑夏依林扑闪着美丽的大眼睛问道：“殿主圣人，你可以把我们家的太皇剑还给我们吗？”内心纯洁的小尼姑夏依林根本不知道畏惧是什么，在她肩头还有一只小神蚕一直在打量苏灿，仿佛随时要扑过去。神蚕本来就以神元为食，混沌乃是万物祖根，从苏灿出现的那一刻，他就已经蠢蠢欲动了。可惜他非常胆小。想要飞过去，又怕苏灿对他下手，只能一脸渴望的干瞪眼。苏灿看了一眼小神蚕，突然想到，还在埃及世界已经复苏多时的神蚕公主，不由有点头疼起来。因为在小世界复苏的缘故，神蚕公主的神魂好像出了一点问题，对往日的事情都已经记不得了，一心只想着修炼。即使圣皇子都不见，而且复苏的麒麟仙王有意收他为徒，对此苏灿只能保持沉默。成为麒麟仙王的徒弟，就等于成为万仙殿的一员。苏灿没有阻止的理由。神蚕的资质在遮天大宇宙绝对的首屈一指，他没有理由将神蚕公主拒之门外，如此也就只能对不起斗战圣佛了。不过圣佛都已经皈依佛门，想来也不会阻止神蚕公主寻找自己的大道之路吧？依林，不可胡闹！大夏皇子连忙制止夏依林。再说下去，万一得罪一尊当世圣人，别说他一个普普通通的皇子身份，就算太子也难逃一死。他没想到自己的妹妹会这么心直口快，这种事情是可以放到明面上去说的吗？苏灿看了一眼叶凡，后者若无其事的夹了一口灵肉，一副我不知情的模样。叶黑果然是叶黑啊，这腹黑的性质什么时候都改不了。夏依林堵嘟着嘴巴，满脸委屈，但看到夏一鸣疯狂暗示，只能把话憋到了肚子里。苏灿收回目光，笑着说道：“我已经将太皇剑的处置权交给了叶凡，想要拿回你们大夏的太皇剑，找叶凡磋商即可。”叶道友，夏一鸣神色一喜，只要不是面对当时圣人就好，而且他和叶凡的关系本来就还算可以。自然比苏灿容易多了。叶凡无语哽咽，他刚才还说无能为力啊，果然是小坑遇上了大坑。现在他就算把太皇剑藏着掖着也没用了，只能面对大夏皇子的糖衣炮弹。不过想要从他手中拿回太皇剑可没有那么容易，而且就算给大夏皇朝一百个胆子，后者也未必敢用强。因为苏灿和安妙一的加入，刚开始气氛还有点尴尬，不过很快就热闹了起来。李黑水和妖月空充当了调和剂的作用，时不时推杯换盏。甚至连不胜酒力的安妙一都多喝了几杯。安妙一不怎么喝酒，在众人刻意撮合的情况下，目光已经柔情似水了。苏灿对此自然是装傻充愣。如果这种场面都要说出伤女儿心的话语，那就真的太过不当人子了。而且对修士而言，男欢女爱也不是不可接受的事情。其实苏灿想得很明白，大不了将安妙一收入万仙殿。如今万仙殿就他和圣皇子俩人，神蚕公主都还八字差一撇呢，不早点扩充人手。难不成搞个一脉单传吗？再说一脉单传也不是猴子啊！等到酒宴落幕，已经是傍晚时分。苏灿接受邀请，和安妙一俩人来到了妙玉庵的湖心小筑。紫衣丫鬟识趣的找个机会溜走了。这可是他家小姐等了六年的机会，他可不会不知好歹的留下来碍眼。虽然紫衣丫鬟也是个小美人，店主圣人，叫我苏灿吧。店主圣人太别扭了。嗯，二人坐在亭子里沉默了下来。苏灿出神的看着眼前晶莹剔透。神光熠熠的湖面，只见湖面上飘荡着氤氲仙气，在周围霓虹仙草的点缀下，宛如人间仙境。他回头看着安妙一，四面相对。此刻在酒劲的作用，苏灿有些恍惚。安妙一的气质真的很出尘，就如九天宫阙的仙女下凡，神圣不可侵犯。那晶莹如玉的肌肤更是吹弹可破，如秋水一般的双眸一眨不眨的看着自己，直指内心最深处。公子，我为你舞一曲助兴吧。嗯，安妙一站起身来，翩翩起舞。宛如月下精灵，美不胜收。一身洁白的长裙，将她窈窕玉体衬托得如同山峦起伏。那肩耸的胸脂，纤细的蛮腰，浑圆的玉臀，让人血脉喷张，不由为之痴迷。在她身上根本挑不出哪怕一丝瑕疵。这是人间最完美的弧线，不愧是东荒第一美人安妙一。悠悠的仙音从她嘴中响起，仙音缭耳，洗涤心灵，没有那种慷慨激昂，也没有悲伤忧愁，只有淡淡的相思。一曲乐舞作罢，安妙一回眸一笑，顿时百媚生香。他扑闪着美丽的大眼睛，抿着小嘴，好似窥视凡尘的仙女，令人难以升起半点亵渎的想法。他轻声说道：“苏公子，一别六年，你就没有什么想对妙一说的吗？”“你很美。”“扑哧！”安妙一捂着嘴笑出声来，一时之间别有一番风韵。他眯着如月牙美丽的双眸，轻轻的依偎在苏灿的肩头，说道：“还有呢，我的店主圣人，你就不能对妙一主动一点吗？”安妙一并没有小女人的羞涩，也没有圣地圣女的高傲，她动情便是动情了，没有理由。也不需要理由，这份感情来的突然，也来的理所当然。毕竟当今世下，除了苏灿以外，还有谁能让他孤注一掷赌上一切？升入妙玉庵，他注定要寻一个依靠。与其便宜了那些圣地圣子。
，不如随心而动，主动把自己献给值得托付的男儿，比如眼前的混沌圣人。我不久将会离去，有可能永远不会回到这个尘世。你还愿意如此吗？那我便随你一同离去。我说的是勇士。那妙一便随你勇士。三千长丝随风飘动，安妙一眼含春意，他主动吞下身上的轻纱，完美的同体若隐若现，与天上的神月交相辉映，美帝惊心动魄。呜、哦。苏灿主动吻上了安妙一，这一刻如果拒绝，那就真不是男人了。月辉落满大地，给湖心小筑披上了一层唯美的银纱。不多时，如同蓝宝石一般的湖面出现了一波波涟漪，荡漾了很久很久。第二天一早，神城再次轰动。当时圣人夜宿妙月庵，并且入了安妙一的湖心小筑，一时之间，神城为之震动。听说了吗？圣人入了妙月庵，你知道什么？妙月庵的传人安妙一可是等了绝世凶人足足六年啊！六年前，绝世凶人不过斩到王者境，再出现，却连跨两个大境界，已是当世圣人。难不成天道不再压制我等修士了？传闻绝世凶人可是混沌体。哼哼，混沌体又怎样？现在修为晋升的快，没有经过任何沉淀，不代表可以一路长虹，说不定就折在了地路争锋中。醉仙居内，一个俊美到近乎妖艳的男子说道：“在他身后有两个老仆攻势而立，恭敬非常。这是谁家的孩子？不怕惹麻烦吗？怎么？”难不成圣人就无敌了？如果是在八千年前，我祖一巴掌就可以将他镇压。男子神态高傲，宛如孔雀开屏，不可一世。哈哈，你八十里刚吗？一巴掌镇压店主圣人，我看别说是你祖了，你往上再数个几十代也不够格呀！一位虎背熊腰、血气如龙的九尺大汉踏入醉仙居，他的神态满是狂放和桀骜不驯，就像一头责人而似的上古凶兽。磅礴，哈哈，叶凡。我听说老苏来了，而且还在妙玉庵与仙女缠绵了一晚。嗨嗨，你最好注意点，现在老苏可厉害着呢。偌大的神城里就没有可以逃出他神念的言语，小心他把你抓起来暴打一顿。叶凡表情有点无奈，虽然他天不怕地不怕，可是苏灿这位当世圣人就不一定了。昨晚他暴露身份以后，走到大街上瞎逛，时不时就跳出一个南宫世家的弟子跪下大喊“欧巴”，亲爱的，吓得他魂不附体，险些逃出神城去了。打听了一番，他才知道。原来这是苏灿当年和南宫家的赌约，这是在几年前就开始算计自己了呀。同时，因为苏灿的关系，醉仙居幕后的圣地大手一挥，给了叶凡等人特殊待遇，任意消费全部免单，即使龙肝凤髓也不例外。一向脸黑心黑的叶凡，秉承着有好处不战是王八蛋的道理，大清早就爬起来过来蹭吃蹭喝了。值得一提的是，此刻在叶凡身边坐着一个身姿曼妙的少女，少女明眸皓齿，体态轻灵，风姿如玉，近乎完美无瑕。她是中州十大美人之一月灵公主。自从叶凡的身份暴露以后，神城确实有了一些不平静。毕竟他之前化名古风，把几个元术世家可谓坑惨了。如今发现他是东荒大帝人人喊打的叶凡，怎么可能息事宁人？可是很快，这些世家傻眼了。叶凡曾经是人人喊打不假，可是人家现在有当时圣人在背后撑腰啊！而且从昨晚开始，他逢人便说自己是万仙殿副殿主，想要找他麻烦可以，先问过我家殿主同不同意。一个个世家圣地顿时吐血了，姓叶的还真是阴魂不散。这些世家圣地为了讨好圣人苏灿，只能硬着头皮托关系送礼给圣体叶凡，只求说几句好话，不要改天一不小心又把自家大能给拍没喽。来自九黎王朝的月灵公主就是其中众多势力之一，她是为了从苏灿手中赎回帝兵九黎图，这可是九黎王朝的镇族底蕴，不管付出什么代价，九黎皇朝都要赎回去。直接找上喜怒无常、杀伐果断的绝世凶人苏灿，月灵公主底气不足。相比之下，圣体叶凡是一个很好的突破口，而且这次可是实打实的圣人道友啊！是你，圣体叶凡！妖艳男子看到叶凡，顿时气得牙痒痒，一时居然不敢开口了。之前在历城时，他就吃了叶凡的暗亏，此时当着人家的面，自然不好说什么。是我，夏九幽道友，好久不见啊！叶凡摇了摇头，暗笑一声，对这个口无遮拦的夏九幽，早就已经领教过了。哼，别跟我套近乎，等我功法圆满，一只手就镇压。你这个荒古圣体，夏九幽一脸傲然地说道：“身为八千年前准地强者盖九幽的亲传弟子，他有这份傲视天下的底气。因为盖九幽直到如今还活着，虽然气血枯竭，撑不了多久，而且只剩下了大圣战力，但也足以镇压天下了。”叶凡翻了个白眼，他知道这个夏九幽虽然语气冲，实则心肠并不坏，也就懒得与其计较了，直接拉着老同学磅礴上了酒桌，蹭起了圣人的福利。你说老苏把你送回了地球？庞博顿时瞪大了眼睛，呼吸急促。身为地球人，他做梦都想回去，毕竟那里是他的家乡。叶凡点了点头，给了个眼神，随后若无其事的说道：“
，现在外面都在谣传老苏是妖族的女婿。妖族公主颜如玉失踪了六年，就是跟他在一起。你现在可是妖族的重要人物，难道就没得到什么消息吗？你以为妖族有你们这么八卦吗？我也是用了好些手段，才让他们没有怀疑我。”庞博苦笑道：“他现在的身份是青帝十九世孙，若非巧遇叶凡和黑皇，他连自我意识都已经被抹去了。虽然现在习得妖帝古今，又得到青帝子孙的本体青莲为法宝。”实力比之叶凡也不逞多让，可这些事情都是见不得光的呀。如果不是颜如玉出事，庞博根本不敢光明正大和叶凡见面。要知道，天妖宫就是妖族在神城的据点，天妖宫的耳目在神城随处可见。不过，妖族公主成了老苏的女人，她岂不是要称我一声老祖？庞博表情诡异，叶凡闻言不由莞尔。二位，我还在场呢，你们谈论殿主圣人的私事，圣人不会恼羞成怒，直接灭口吧？月灵公主一脸屈生生的说道：“在外人面前，她是高不可攀的公主，可是圣人道友面前，她的身份连一个丫鬟都不如，坐在这里都小半天了，居然被人当做空气。”月灵公主心里好委屈，庞博微微蹙眉，给了一个眼神，仿佛在说：“这妞和你啥关系？”叶凡耸了耸肩：“找店主圣人的和我有啥关系？”庞博喝了一口灵粥，确定没关系。叶凡点了点头，突然眉头蹙了起来。看向远处一个个陌生又熟悉的身影，他们分别是瑶光圣主、姬家圣主、万初圣主和子府圣主等等大人物，而且远处天空中还有一道道神虹出现，这是什么情况？难不成他们知道自己的身份，一个个都来要把自己抓回去？想到几年前自己仗着天地道友的身份坑蒙拐骗，不知道祸害了多少世家圣地，他的小心脏顿时紧张了起来。不要担心，他们都是去庙宇安的。庙宇安，朝拜圣贤，理所当然。庞博老气横秋地说道：“老苏可是当世圣人，你看着吧。很快中州、西漠等地都会有大能前来，即使我妖族的一个个大能也出事了。他们不是讨好圣人，而是向圣人求教成圣的方法。一个混沌体可解释不了什么，打破桎梏，逆天成圣吗？”叶凡闻言总算松了一口气。若非苏灿承诺为他打破天道枷锁，现在应该焦虑的就是他了。轰！妖族天蓬王求见当世圣人，妖族青蛟王求见圣人。瑶光圣主求见圣人，江家圣主求见圣人，姬家。一时之间，偌大的神城内响起接连不断的大道神音，一个个往日里难得一见的大人物纷纷出现在妙玉庵外求见圣人。那壮观的场面，吓得那些昨晚在妙玉庵寻欢作乐的修士们差点背过气去，一个个遮着脸逃也似的离开了妙玉庵，头也不敢回一下。实在是这个场面有点吓人，尤其是后山湖心小筑那一块，一道道神光通天彻地，入目之处仙气氤氲。一个个圣主各据一方，宛如诸天神邸降临凡尘。叶凡，我们也去见见老苏吧。这场面想想就壮观啊！庞博一脸羡慕的说道，在他眼中有一种不符合年龄的沉稳和老辣。他真的只是曾经的庞博吗？叶凡点了点头，他也想看看诸圣主在风月场所朝拜圣贤的景象。湖心小筑内，出金人士的安妙一手戴红绳，三千青丝披在肩头，嘴角带着浅笑，美不胜收。他在为苏灿抚琴斟酒。当外面出现一位位圣主大能求见的场面时，他脸上的表情有一瞬间的慌乱和不安。毕竟妙玉安是风月场所，朱大能选择在这个时刻前来求见当时圣贤，这是摆明了让妙玉安下不了台啊！苏灿朝着安妙一微微一笑，让他不必理会。看了一眼外面神光冲天的景象，伸出手指轻轻一划，顿时一条明晃晃的秩序神链向外蔓延，化为天堑，将所有声音挡在了外面。现在是风花雪月的时刻。你们是圣主，我就要见你，老老实实的在外面给小爷我候着。苏公子，还叫我苏公子，好吧？苏灿，让一个个圣地的圣主在外候着，会不会有些不好？有什么不好的？圣主而已。苏灿不以为然的说道，躺在安妙一的怀里，享受着最亲密的斟酒服务，这才是一个店主该有的美好生活啊！醉卧美人膝，行掌天下权。老苏，你也太享受了吧！我靠，世风日下啊！当叶凡和庞博二人带着月灵公主毫无阻拦的走过圣人道文，进入湖心小筑时，他们看到的就是眼前这活色生香的一幕。苏灿抬起眼皮看了庞博一眼，后者心中顿时一突，仿佛在这一个眼神之中，他所有的秘密都被看穿了。庞博心里有点堵得慌。其实现在的他已经不是纯粹的他了，他与青帝后人的记忆融合，脑海里有了许多不该有的记忆。不然的话，他哪来的妖帝功法？怎么可能瞒得住那么多妖族大能？现在的他，既可以说是庞博，也可以说是青帝后人。坐吧，在我面前还要这么小心翼翼的干什么？苏灿坐起身来，随手一招，顿时一壶热气腾腾的美酒摆在了茶几上。
，见过嫂子叶凡和庞博，同时对着措手不及的安妙一抱拳道：“拳头大就是王道。”虽然他们和苏灿关系不凡，但苏灿是当时圣人，连圣地世家圣主级大能都要拜见的大人物，安妙一自然也就不能当做普通的风尘女子看待了。一旁的月灵公主看到这一幕，小心肝都提了起来，连忙也是对着安妙一作揖行礼，态度十分谦卑。在当时圣人面前。他所有的傲娇都没有意义，九黎皇女的身份也不值一提。即使是面对安妙一，若非他苦苦哀求，叶凡也根本不可能会带他来见苏灿。老苏，她是九黎的月灵公主。叶凡介绍道，他感觉现在的气氛有点诡异，主动开口化解当下尴尬的气氛。苏灿看了一眼拘束的月灵公主，点了点头，说道：“你想要索回九黎图？是的，殿主圣人，我们九黎皇朝绝对没有得罪殿主的意思。”而且此番小女子前来，也带了皇主为圣人准备的大礼，大礼就不必了。你那些小玩意留给叶凡和庞博吧，他们是我的好友，也是万仙殿一员。苏灿直接打断月灵公主，霸气无比的说道：“想要索回九黎图没问题，叶凡和庞博都是人中之龙，你自己选一个做道侣，只要生下一个孩子，九黎图就是我未来侄子的护道帝兵，除此之外别无他选。”嗨嗨，老苏，你这是乱点鸳鸯谱啊！庞博闻言一脸无语，看了看英俊潇洒的叶凡。又打量了一下五大三粗的自己，目光最后才落在美艳至极的月灵公主身上。怎么看自己都没有什么竞争力。月灵公主也是满脸羞红，她没想到苏灿会提出这种条件。可是圣人言出法随，她有得选吗？其实她想选苏灿，一个圣人足以让她成为九黎女皇。既然是叶凡和庞博，这还需要选吗？只要是个女人，当然是选庞博。什么？你选我？庞博瞪大了虎目，看了眼一脸怀疑人生的叶凡。幸福来得太突然，他有点犯怵啊。既然圣人殿主都开口了，小女子自然别无选择。而且相比到处惹祸的叶道友，你看上去顺眼多了。月灵公主非常肯定的点了点头，说道：“她是一个很有野心的女人，荒古圣体叶凡。她自问没有能力可以约束，但眼前憨厚老实的庞博就不一样了。回去好好准备吧，不要想着拖延。”苏灿认真的说道：“既然已经开口将叶凡和庞博纳入万仙殿了，那么他们就是自己未来的战友，怎么能厚此薄彼呢？”月灵公主不是不知好歹的人，苏灿这么明显的逐客令了，自然是起身告辞。虽然离去的过程中目光有些恍惚，但用自己换回极道帝兵九黎图这桩买卖，他不亏。这就是修士的世界，一切利益至上。老苏，这是不是太过儿戏了？庞博蹙眉问道。虽然月灵公主确实是难得一见的美人儿，可是融合了老妖的意识，对情情爱爱这一方面，他根本就没有放在心上。现在的他一心只想求道。苏灿这时才认真的看向庞博。不由分说的伸出一根手指点向庞博的眉心，后者想要躲避，但却浑身僵硬，无法动弹。老苏，你这是干嘛？嗡！苏灿一直点在庞博的眉心，浩瀚的圣人之力爆发而出，周围的时空陷入绝对的停滞中，连天上的鸟都失去了色彩。不多时，一缕若有若无的残魂，随着苏灿的食指，从庞博的眉心深处硬生生的被他揪了出来。这是青帝后人的一缕残魂，一直在影响着庞博行为处事的方式。这也是庞博少年老成的原因，尤其是他体内的妖神血脉，其实就是某位大妖的道之痕传承。在某种特效的情况下，只要他的祖先足够强大，甚至可以借这种血脉涅槃归来。不过遮天宇宙的上限也就是大帝。如果真有哪个大帝敢借着自己好友的血脉逆天归来，苏灿肯定会一巴掌把他拍回到老母亲的肚子里。现在感觉如何？皇女还要不要了？半响后，苏灿与叶凡喝着灵酒，一脸坏笑的说道：“在他原有的记忆中。”大学时期的庞博就是个牲口，荷尔蒙极度旺盛。一个中州十大美人之一的月灵公主送到他怀里，居然还扭扭捏捏，这哪里是庞博的作风？其实第一眼看到庞博时，苏灿就已经用混沌天眼看穿了庞博子府中有一缕残魂与他的元神纠缠不休，这才是他刚才出手的原因。要，当然要，不要就是傻子。庞博一改之前瞻前顾后的风格，哈哈大笑说道：“爽，实在是太爽了！那老家伙的残魂一直纠缠着我的元神。”让我一天到晚除了修炼就是修炼，这种元神无拘无束的感觉实在太好了。今晚我要找个绝世美人大战三百回合，这几年来都快把我憋死了。老苏，我庞博欠你一条命，话不多说，都在酒里。干杯！咕噜咕噜，一杯酒下肚，庞博开怀大笑，说不出的轻松自在。庞博，没想到你居然一直被老妖怪的残魂所困。叶凡喝了一口闷酒，其实这几年相处下来，他早就发现了不对劲。一向如同莽汉一般的庞博，越来越像个闷葫芦。这根本就不是他曾经一贯的作风。可是，就算知道了，又能如何？叶凡修为有限，哪怕有心也是无力啊。苏灿满脸笑意的丢出一张宝图
，宝图表面流转着一道道混沌气流，压他诸天，镇压万道，宛如承载了一方大世界。这是九黎皇朝的极道帝兵九黎图。庞博伸手接住九黎图，有点懵逼，这是想干嘛？难不成苏灿把九黎图送给他了？在他愣神的同时，苏灿喝了一口酒，悠悠说道：“你和叶凡都是我的好兄弟，我对你们俩自然也不会厚此薄彼。我万仙殿未来的执法长老，怎么能没有帝兵护身？”九黎图内留有我的一缕血气，以后他就是你的护道帝兵。等你和月灵公主的孩子出世了，我自会另有安排。为啥叶凡这小子是副店主，我才是执法长老？庞博连忙收起了九黎图，恢复了本性的他，半点都没有客气的说道：“再怎么说，大学的时候我也是你们俩的带头大哥，出门打架都是我冲在最前面挡拳头的，好吗？所以你才是执法长老啊！”苏灿和叶凡异口同声的说道，继而三人哈哈大笑起来，举起酒杯一口喝了下去。此时此刻。他们才更像是老同学。值得一提的是，因为系统在苏灿脑海中播放了前身二十多年记忆的缘故，故而前身的过往也被他完全继承了，所以他对叶凡和庞博的情谊自然也是真的，没有半点利用的成分在内。如果苏灿真的只是想要下属，东荒七大禁区内所有自斩一刀的至尊，他都可以随时召来，没有任何至尊可以抵挡成仙的诱惑。老苏，神王对我有大恩，我希望你能拉他一把。而且你不是说万仙殿缺人啊？我感觉神王江太虚挺合适。他可是四千年战力第一的大成神王，几杯酒下肚，叶凡主动说出了此行真正的来意，不然他还真不好意思闯入湖心小筑，打扰苏灿的风花雪月。神王的事情你自己看着办吧，有需要的时候可以找我。苏灿点了点头，白衣神王江太虚确实有资格加入万仙殿，他的目光并不是在灵气枯竭的下界，而是未来的奇异世界和仙域，以及诸天万界。类似江太虚和盖九幽这种绝代天骄，都是可以招揽的对象。对了，我掌握了几种九秘。不知道对你有没有用处？叶凡看了一眼正在弹奏仙乐的安妙一，后者的玉手微微一颤，仿佛震惊于“九密”这两个字，而且是几种，什么时候“九密”都成大陆货了。苏灿并没有拒绝叶凡的好意，虽然“九密”不是仙法，但确实是遮天发中独树一帜的最强秘术，这是九种领域的极限神通，他刚好可以品鉴一二。不多时，苏灿悬浮在半空中，周身上下散发出玄而又玄的气息，一道道混沌气流若隐若现，更有大道梵音相随。仅仅一眼。叶凡和庞博险些进入顿悟的状态，还好他们及时退了出来。这是苏灿的道，不是他们的道。老苏现在的修为有点吓人啊！他可是圣人，你是不是傻？你真以为圣人可以强行镇压帝兵？庞博压低声音对叶凡说道：“他们并没有打扰正在感悟九秘的苏灿，而是远远的离开了湖心的楼阁，交流了起来。尤其是庞博的目光依然充满睿智的光芒，他绝对不是一个表面上的傻大憨。虽然老妖的残魂已经被苏灿抹杀了。”可是过往重要的记忆却没有抹去，里面是老妖数千年的修行感悟和人生的历练，对庞博来说可谓弥足珍贵。苏灿自然不会毁掉好友的机缘，难道他还是大帝不成？叶凡闻言不由一脸问号，根本无法理解庞博的意思。其实庞博自己也无法揣测苏灿现在的修为到底如何，只是有一种直接告诉他，苏灿绝对没有表面上那么简单。夜晚来临，湖心小筑外候着的大能圣主们一个个都吃了闭门羹。心里的恼火如果释放出来，足以覆灭整个神城。最终只有叶凡和庞博俩人跑出来，传了一句话，那就是圣人老爷没空，你们爱咋地咋地，最好是带着家族底蕴和帝兵一起来攻打湖心小筑。刚好万仙殿需要给未来的门人弟子准备一批战略物资。一个个圣主闻言，顿时气得吐血，但又无可奈何，只能一个个悻悻的离开了妙玉庵。当然也有人走了进去，那就是从仙人居过来的颜如玉。叶凡，你说公主和老苏成婚？生下来的孩子是妖还是人？庞博眼珠子乱转，叶凡摸了摸下巴，说道：“我感觉是人的可能性更大，好像大嫂子的本体是青莲。”嗨嗨，庞博表情怪异，滚蛋！一阵气流从湖心小筑内爆发出来，瞬间就将暗自嘀咕的叶凡和庞博轰飞出去，摔了个狗吃屎，好不狼狈。他们对视一眼，连忙爬了有多远跑出去。圣人之威恐怖如斯啊！伴随着心虚的叶凡和恢复本性的庞博，骂骂咧咧的离开湖心小筑。白日里闹哄哄的妙月庵与夜色一同平静了下来，甚至今夜连一个前来妙月庵找乐子的修士都没有。现在神城谁不知道，当时圣人就在妙月庵外围的湖心小筑落脚。他们这个时间去妙月庵寻欢作乐，如果发出什么不雅的声音，叨扰了当时圣人，他们是有几条命可以死的。绝世凶人的名号可不是开玩笑的。半个时辰后，化龙池内，江家严阵以待。他们在等待去寻找叶凡的族中素老归来。叶凡之前在十方中虽然没有开出麒麟神药的种子。但身上的宝贝着实不少，之前就主动让人送来一株七八万年的药王，甚至还明确的告诉江家人，如果药王不足以救活神王江太虚，他身上另有大药。
。不多时，叶凡独自赶到化龙池，恢复神智的庞博则是去寻欢作乐了。六年时间，实在是把他憋坏了呀！地宫内，叶凡拿出了半碗神泉液，江神王对他有传道之恩，他不可能坐视不理。江家素老见到整整半碗神泉液，顿时露出了笑脸。在千恩万谢之后，一同出手将神泉液打入到神王姜太虚的体内。可是后者虽然复苏了些许生气，距离彻底复苏依然不够。见此，叶凡继续拿出了真龙不死药的神液。这九滴神液看上去就像九条小金龙，栩栩如生。不死药神液打入神王体内，神王终于有了强烈的生气，好似即将苏醒过来。可是此刻埋伏在暗中的人也出手了，是谁竟敢扰我江家神王复苏？神王早就该死了！轰！大能来袭，恐怖的气息席卷神城，地宫的苍顶都被大能的神通打穿了。江家老祖江云见状，没有半点手软，直接祭出了极道帝兵太阳神炉。太阳神炉又称恒宇炉，这是江家传承千古的极道帝兵。帝兵复苏，散发出的极道气息瞬间破碎了虚空，一缕缕混沌气化为神皇，搅动了神城的风云。神皇遮蔽日月，天威汹涌澎湃，扰乱了场域，崩碎了苍穹。帝兵无敌，横扫四方。哪怕王者大能也不敢失其锋芒，并不是每一个王者都有绝世凶人那般无可匹敌的战力。就在江家以为大局已定时，神城内再出出现极道帝兵的气息，直接对上了虚空中太阳神炉，不让后者打出极道帝威。为了阻止江家的神王江太虚归来，这些人居然不惜拿出极道帝兵与太阳神炉对轰，这是要抹去人族神城吗？江家老祖江云气急，但又无可奈何。他们甚至不知道暗中的帝兵是出自东荒哪一个圣地世家，帝兵神威。寻常大能修士根本无法揣测，即使王者也不行。此刻人族神城上空，无数秩序神链密密麻麻，覆盖了天穹，震碎了虚空，一丝余威就能抹杀圣主大能。整座神城都弥漫出一股绝望的气息，一个个修士神情惶恐。如果极道地威横扫下来，神城都要化为乌有。神城内数百万修士成了池鱼。与此同时，地宫化龙池内浮现出一个个气息恐怖的身影，他们足足有十三位，站成一排，全都是圣主级大能。他们是为猎杀神王而来，当然更重要是为了得到神王宝藏。四千年姜太虚横扫四方无敌手，在中州和东荒闯下偌大名头，就是因为有传说中的九秘之一斗字秘在手。这是无上功伐圣树，即使强如圣主也垂涎不已。欺人太甚！四千年前谁敢与我族神王争锋？如今欺他年迈凄凉，性命垂危，你们算是什么高手？什么绝顶圣主？江家老祖江云声音冷漠。杀意如浪潮一般席卷四方，岁月催人老，神王该是去了，没有人希望他归来，认清现实吧。暗中有人传出一道低沉的声音，惹得江家众人大怒，打出极道地位。江云暴怒，此刻他没有任何留守的想法，大不了一拍两散。真的要打出去吗？江家人迟疑。江云声音幽冷，咬牙道：“打！”轰隆隆，一只神皇冲天起，太阳神炉化为天地间最耀眼的光团，将漆黑的夜化为白昼。恐怖的道则扩散出去，苍穹在撕裂，大地在颤抖。这一击若是真的打了出去，即使整个神城都会被波及，届时必然生灵涂炭。可是就在关键的时刻，恒宇炉突然一滞，仿佛陷入了沼泽中。暗中有人以大地震纹将两件地兵连在了一起，诛杀神王，送神王上路。神王归西吧！一位位圣主级人物冲入化龙池，他们的目标时间神王将太虚，杀意凌厉，攻伐手段惊人。一道道秩序神链封锁了地宫，爆发出无穷神光，席卷整个天穹。在十三位圣主的围攻下，即使江家出动所有高手，也是节节败退，无济于事。唯有叶凡，没有任何人敢针对，仿佛无视了他的存在。这些圣主自然不敢对叶凡出手。现在还没有招惹出绝世凶人，如果绝世凶人出手，他们在场的圣主必死无疑，哪怕躲在背后的暗夜君王也难逃一死。圣人一怒，浮尸百万。他们来此事断定圣人与神王没有太多的牵扯，不然的话，再给他们十个胆子都不敢来此送死。这就是当时圣人之威。面对强敌来犯，江家老祖江云不得已之下，只能祭出了大地阵纹拖延。可是如此也挡不住十三位圣主大能的攻势，江家子弟一个个横死，鲜血染红了化龙池。叶凡很欲癫狂，他想出手，但有大能以秘法将他禁锢原地，根本无法动弹。这是小修士的悲哀，一个道功尽的修士。哪怕气血再强，也不可能抗衡得了大能级别的圣主。十三位圣主联手，很快就破开了地震。地纹虽然恐怖，但不是无敌的。面对十三位同级别的圣主，除非江云祭出无缺的大地沙阵，才有可能抵挡。可大地沙阵乃是守护荒古世家的底蕴，怎么可能出现此地？哗啦啦，化龙池中水声蓦然响起。
那具枯槁的身体缓缓坐了起来，继而在众人震惊的目光下站起了身，双眸散发着耀眼的神光。他是神王姜太虚，神王祖宗，老祖万万不可啊！姜家众人看到神王居然走出化龙池，顿时大惊，连忙想要阻止，却来不及了。如今正是关键时刻，神王若是元气在伤，那就真的无可挽回了。可是他们无法阻止。神王姜太虚面色清冷，一步一步走向十三位圣主级大能，每一步踏出都如洪中大鼓，令人血脉沸腾。一位圣主想要打断这种特殊节奏，不但未能如愿，反而遭到反噬，面色苍白可血，目光惊恐的看着姜太虚。即将入土的人有什么可怕的？一位圣主不信邪，化为一道闪电冲了过去，想要趁势拿下此时无比虚弱的神王。江云想要阻挡，他手持战歌，散发出无边无穷的杀意。但有两位圣主大能死死地缠住了他，让他无法动弹。他恨欲癫狂。江神王，我送你上路！大能速度何其惊人，眨眼就冲到了神王江太虚身前，抬起手狠狠一掌拍落下去，顿时交织出了密密麻麻的道纹，威力恐怖至极。江家众人见到这一幕，怒火升腾，想要阻挡却根本不可能。面对一位圣主，除了江云以外，谁都不是对手。神王江太虚毅然无惧。他继续抬起腿向前走去，脚步都没有丝毫混沌。蓦然，他眼中射出两道赤霄，猩红刺眼，灿烂夺目，宛如一道圣光。噗嗤！啊！圣主大能惨叫一声，拍出的手掌被神王的眸光洞穿，继而双目流血，惨叫一声倒飞出去，声音凄厉而又绝望。怎么可能？姜太虚近乎枯槁，哪来的神力杀人？老祖，神王老祖！姜家众人震撼。万万没想到，神王姜太虚刚刚醒来就能杀人，而且是一招夺走了一位大能的性命。我姜太虚纵横一生，还没有人能如此逼我。神王姜太虚终于开口说话了，一时之间，道音颤颤，宛如龙凤齐鸣，神中贯耳，在偌大的地宫中不断回响，传到了人族神城的每一个角落。天哪，姜太虚真的复活了！一个接近五千岁的老神王，人族神城内的修士震撼万分，他们不敢相信，一个油尽灯枯的神王，历经了那般磨难。还能活下来，即使是没有这一遭劫难，也该寿元枯竭了呀！地宫内神王姜太虚目光如电，继续踏步向前。一位位圣主级大能纷纷暴退，惊疑不定的看着这位接近五千岁的老神王。姜太虚突然停了下来，他双手向下烙印虚空，连连颤动，一道道神纹扩散而出，交织出了秩序神链，转化成一种种地纹，闪耀出星辰般璀璨夺目的光芒。大地震纹，众人吃惊，姜太虚的速度太快了。仅仅片刻之间，就修复了被破掉的大地阵纹，而且威力比之前更加恐怖百倍。就在众人以为神王强势归来时，站在原地的姜太虚却口中溢血，直挺挺的倒了下去。姜家众人顿时大惊失色，扑上前去将他扶起，而后连忙抬入化龙池中。神王体内没有鲜血，嘴角只有一丝粘稠的黑液，他确实已经油尽灯枯了。若不是体内有九条小龙为他续命，他早就死了。姜神王果然名不虚传。纵然垂死之身也有一代天骄的风采，可惜可叹，你的时代终究落幕了。大地阵纹虽然深奥，但我们十三位大能联手，只能挡住我们一天而已。十三位圣主大能目光深邃，嘴角噙着一丝冷笑。既然来到这里，不管如何，他们都要杀死老神王，不然神王复苏，最先死的就是他们。怎么办？江家强者面露忧色，一个个不知所措。有人目光看向叶凡，却怎么也无法开口。毕竟叶凡已经帮江家太多了。在他们看来，即使叶凡是圣人道友，也不可能让圣人亲自为江家保驾护航吧？我这里还有龙珠。叶凡深吸一口气，拿出了神药，气息更加浓郁的龙珠。龙珠内蕴含了神药十分之一的不死物质，足以让普通修士延寿数百上千年，乃是不是奇珍？可惜龙珠也不可能让神王马上复苏。苏小子，你怎么还不来？叶凡头皮发炸，他手指都快被摁出秃噜皮了。可是黄金令符却没有半点反应，他急得就像热锅上的蚂蚁，却无可奈何。如果苏灿再不来，大地阵纹一破，他只能祭出极道帝兵太皇剑。太皇剑是中州第一杀伐利器，必然可以扭转战局。问题是以他现在的实力，拿来砍砍人可以，真冲到大能的决斗场内，分分钟就会被人打成肉泥。嗡、嗯，虚空一阵涟漪，哪怕有大地阵纹封锁，也无法阻挡。就在江家众人惊疑不定时，一只毛茸茸的手握着如意金箍棒，头戴凤翅紫金冠，身穿黄金锁子甲。脚踩藕丝不云缕的猴子从中一步踏了出来，他双眼冒着火光，宛如神话中的火眼金睛。在他身上有一股王者气息荡漾开来，近乎让人窒息。只听他大声喝道：“哪个是万仙殿副殿主叶凡？俺老孙，呸呸呸！真是看电视剧看多了。俺斗战圣元孙齐天前来相助师叔叶凡也。”嘶，
这不是齐天大圣吗？天哪，这是太古王族斗战圣元，他是六年前圣人从瑶光十方带走的太古王。地宫中所有人倒吸一口冷气，叶凡更是瞠目结舌。苏灿居然整出了一个翻版齐天大圣，不对，这不是翻本，应该是 A 货，而且连装备都配套了，就问你怕不怕？真是见鬼！那金箍棒的气息为什么如此恐怖？这不会是一剑圣兵吧？还有电视剧是什么梗？难不成你复制出了大哥大，把电视剧也搬来了？哥们啊，你这样玩真的合适吗？老同学，我都快成背景板了。我是叶凡，叶凡硬着头皮说道。他感觉自己的人生正在颠覆，眼前这个金光闪闪的齐天大圣让他感觉浑身无力。咦，你就是叶师叔？师叔，你应该叫我叶师伯。哼哼，就你这个修为！斗战圣元孙齐天闻言一脸鄙夷，斜眼打量叶凡，就像《西游记》里的孙悟空学的那个惟妙惟肖。等到叶凡脸黑下来后，才肯定的点了点头，道：“师尊说你心黑，脸也黑，看来没错了。叶师叔在上，请受弟子一拜。”我特么的，老苏，我和你没完！叶凡险些就炸了，什么叫心黑脸也黑呀、啊？我这英俊潇洒、风流倜傥的模样，不知道迷倒了北斗多少圣地的圣女。你们师徒俩难道都是睁眼瞎吗？真是气死我了！化名孙齐天的斗战圣元斜眼看叶凡，那个意思很明白。你敢说我师尊不是？我师尊的几个仙王下属丢出来，藏地星的那些狗屁至尊一起上都不够塞牙缝的，更别说我师傅是。起来吧，我说师侄啊，你现在是什么修为？叶凡咬着牙，黑着脸问道。此刻的他在心里已经把苏灿大卸八块了。斗战圣元看了一眼站在不远处惊疑不定的圣主，说道：“距离圣人还差半步，打这些废物应该和打小妖差不多，一棒捶一个。”四，江家众人顿时倒吸一口冷气。距离圣人还差半步，你确定不是在开玩笑吗？对了，小妖怪是什么东西？难不成是妖族的大能？嗨嗨，很好，很强大。叶凡竖起大拇指，说道：“那麻烦师侄帮师叔把这些小妖怪都料理了吧。”得了，师叔你静等片刻，俺老孙呸呸呸，俺孙齐天去也。斗战圣元一个跟斗冲上前去，手中圣兵如一金箍棒，顿时爆发出刺目的神光，一道道秩序神链冲天起，密密麻麻的道纹遮天蔽日，仅仅刹那就来到一位圣主级大能的头顶，狠狠的一棒砸了下去。轰！刹那间风起云涌，天地变色。那位圣主级大能避无可避，直接被如意金箍棒砸成了一团肉泥，连惨叫都来不及。其余大能见到这一幕，顿时亡魂大冒，不顾一切的向外奔逃。可是斗战圣元既然出手了，怎么会他们有机会逃走？看我千变万化之术！斗战圣元大喝一声，一时之间，居然有十一个斗战圣元从他身后走了出来，追向逃跑的圣主大能。这些分身每一个都有圣主级的气息，在众人震惊的目光下。手持金箍棒的分身杀向十二位圣主级大能，不到几个呼吸而已，一个个圣主相继毙命，即使求饶都没用。叶凡看得目瞪口呆，这就是半步圣人级别的实力吗？好强大，好恐怖！师叔，师侄性不辱命。斗战圣元来到叶凡身前，拱手说道：“师叔有命，弟子无敢不从。若师叔看谁不爽，让师侄一棒打杀了便是。我手中这如意金箍棒，乃是师尊以光明仙金亲自打造而成，可大可小，可长可短。”如意随心，奇妙无穷。即使遇到大圣级修士，也可以一棒锤，让其肉身元神坠入幽冥地狱，永不复返。等等，我的好师侄，你说你这如意金箍棒能打死大圣？老苏他不是圣人吗？叶凡咽了咽口水，你确定不是在跟我开玩笑？我胆子小，你别吓我好不好？大圣那是什么等级的恐怖存在？准地之下无一合之敌。你说你一个半圣可以挑战圣人，还能勉强接受？你说自己可以一棒槌打死大圣，我耳朵不好，我怎么就不乐意信呢？叶凡很崩溃，我这个副店主还能不能好好混了？斗战圣元闻言嗤笑一声，在众人不解的目光中，自信的说道：“师叔，谁告诉你师尊的实力只是圣人致敬？我乃斗战圣皇之子，若等闲圣人，怎么可能有资格做我的师尊？别说大圣修士，就算当时大帝来了，看到我家师尊，也要恭恭敬敬的称一声道主。好吧，你越说越玄乎了。”我怎么感觉自己像是在做梦呢？叶凡有点无语，他可不信孙齐天的胡说八道。如果苏灿真有这么强，那不早就是大帝了吗？不过斗战圣元的话，好像也有点道理。传闻斗战圣元，即使是太古时期，都只有那么两三只。身为圣皇子，就算正道成帝是未知数，准帝绝对没有任何问题。怎么可能会脑子发热去做一个圣人的徒弟？江家众人此时才回过神来，眼前的青涩少年古风，居然就是大名鼎鼎的叶凡。想到之前东荒各大世家圣地对叶凡喊打喊杀，怀疑他天地道友的身份，现在叶凡成了圣人道友，又跳出一个可以虐杀大能的太古王师侄
，这打脸打的实在太痛了。最重要的是，江家主脉与叶凡不和，有一个不孝子孙三番四次要找圣体叶凡的麻烦，这在江家已经不是秘密了。万一叶凡就是重提，拿这件事要找江家主脉理论，江家岂不是要做辣了？不过，身为支脉子弟，看到主脉吃瘪，好像也是非常有意思的事情呢。一个个江家素老此时若有所思，何方萧萧，竟敢在旁窥视？斗战圣元孙齐天双眼一凝，顿时一缕火光从双目之中射出，火光破碎虚空，刹那间就将三个人不人鬼不鬼的老东西逼了出来。这是什么鬼东西？啊？众人闻到老师身上有浓烈的尸臭味，顿时脸色难看起来。叶凡更是捂着鼻子，一脸嫌弃，同时眼神不解的看着这三头古怪老师。三头古怪老师是四千年前被神王姜太虚追杀到不死山内，意外服下尸魂草的三位绝顶大能。之前他们躲在暗处，见到斗战圣元孙齐天大开杀戒，早就吓得魂不附体了。此时他们哪里还有勇气再找神王姜太虚报复？有斗战圣元坐镇化龙池，除非是来一尊圣人还差不多，不然来谁都是送死。嗨嗨，我们只是路过，老师开口，顿时一股恶臭味扑面而来。斗战圣元跟着苏灿修行了一段时间，而且还看了不少现代巨著，比如《西游记》，他就从头到尾都看了个遍，眼睫毛都是空的，怎么可能被三头今年老师糊弄过？他直接举起如意金箍棒，说道：“地宫下密不透风，你当我孙七天是傻子吗？看打！”轰！一时之间地动山摇。三位老师虽然修为不凡，硬生生的熬了四千年不死，但怎么可能敌得过修炼仙王法的斗战圣元？仅仅几个回合，便被斗战圣元打爆了，连残魂都没有留下。就在三位老师毙命，江家众人一脸激动的时候，又有一个老妪身形飘忽的出现在地宫内。太虚哥，太虚哥！一道如同鬼魅的呼唤在整座神城响起。一个手拄拐杖、满头白发稀疏的老人出现在众人眼前，他又是谁？众人纷纷惊呼。这老妪实力非凡，即使斗战圣元孙齐天也认真对待起来。就在他准备痛下杀手时，叶凡却挡住了他，说道：“失职不及，来者不像是敌人。”这位老妪胸口有一个血洞，前后透亮，鲜血流淌，几乎被打穿了。太虚哥，四千年了，我终于可以再次见到你了。老妪此刻泪水满目，说道：“可惜我已经老了，青春不在。”我真不想让你见到现在的我，可是我不能不来啊！咦，此人是彩云仙子，我自幼听闻彩云仙子和神王的故事，岁月催人老啊！在场众人叹息，眼前这个老妪居然是四千年前爱慕神王姜太虚的绝世圣女。因圣地门规戒律，彩云仙子不得不和姜太虚分道扬镳，留下了一生的遗憾。在见面时，已是四千年以后，他们错过了人生最美好的时间。老妪看了一眼江家众人以及满地的尸骸。随后，眼神深深地看了一眼双目冒火的斗战圣元孙齐天，叹息一声，起手行礼道：“多谢道友相助，若不是你们在场，恐怕我连太虚哥最后一面都见不到了。”斗战圣元抓着头皮咧嘴一笑：“前辈，神王老祖不日便将苏醒，你稍等片刻即可。”头发花白的江家老祖江云在老妪面前也是晚辈，数千年前他还是听着江太虚和彩云仙子的故事长大的，所以对彩云仙子的态度非常恭敬。可惜我等不到了，彩云仙子惨然一笑道。我被人暗算，元神受损，过不了一时三刻便会殒命。我来此只想再看太虚哥最后一眼。什么？难道暗中还有人？俺孙齐天这就去打死他？道友不必如此，那人精通前行之法，若他不出面，即使是圣人也找不到他。彩云仙子对着斗战圣元露出感激的眼神，随后踏入大地阵纹，来到神王姜太虚边上，将脸贴了上去，柔情似水的说道：“太虚哥，你知道吗？我来看你，四千年后我们重逢了。”彩云前辈，不必如此。老祖明日便能醒来。看到彩云仙子居然不顾自身损耗，强行将本源不断注入神王姜太虚体内，江家老祖江云顿时就想阻止。不要阻止我，我只想为太虚哥做一点事，哪怕无用功也好。我把神力本源给了太虚哥，等于我和太虚哥时隔四千年，终于能真正的在一起了。彩云仙子对神王姜太虚用情极深，浑浊的双眼泪如雨下。太虚哥，我真的想与你漫步夕阳下，可惜彩云没有时间了，你永远也听不到我的声音了。神王祖宗。我将一来救你了！蓦然一声暴喝响起，地宫上方传来一股浩浩荡荡的极道地威，冲破了天穹，化为一道道大龙，刹那间就破碎了场域封锁。有人闯入化龙池内，来的是十三大寇江毅，神王姜太虚这一支的后人。可惜他也来晚了。我想回到四千五百年前，如果时间可以重来，太虚哥，我一定跟你走，而不是留在圣地。彩云仙子已经油尽灯枯了，再无一丝气力，灰白的嘴唇哆嗦着，但却已经说不出话来。他还有太多的话想对姜太虚说。江家中清代的人潸然泪下，几乎不忍目睹这一幕。手持半剑、极道地兵的十三大寇江毅也是撇过头去，不敢再看。我不想。彩云仙子嘴唇颤抖，叶凡颤声问道：“
：“老人家，您想说什么？我死后以白布遮尸，告诉太虚不要揭开看我。我不想让他见到我这个样子，我要让他的记忆中永远是四千年前的我。”前辈，在场众人都是心智坚定的修士，此刻却都有落泪的冲动。叶凡也是抬起头来，强忍着不让眼泪落下。斗战圣元则是抓耳挠腮，毫无办法。虽然他战力堪比圣人，但即使是圣人面对本源耗尽的修士，也是无可奈何呀。彩云前辈，许多人忍不住哽咽出声。太虚哥，终究是不能与你同行了。老抠说完这句话后，眸子中最后的一丝光彩也消失了。他伏在神王将太虚身上，就像睡着了，嘴角露出了一丝满足的笑容。彩云前辈，神王他老人家的眼睛有一滴泪珠，他能感知到这一切。突然，一道虚影出现在地宫之中，没有人发现他的到来。苏灿看着彩云仙子咽下最后一口气，瞳孔流转生死之力，叹息一声说道。世间安得双全法？不负如来不负卿。师尊，圣人是圣人来了。终于有人注意到了虚影的出现。等虚影凝时，一袭白衣的苏灿出现在众人眼前。他来到化龙池边上，看了一眼叶凡，在后者渴望的目光下，点头说道：“彩云仙子不会死，神王姜太虚也不会死，有我在。”嗡，一股惊人的生之力从苏灿左眼瞳孔中爆发而出，一个似笑非笑、似哭非哭的小丑面具出现在众人眼前。与此同时，两条白龙张牙舞爪的出现在虚空之中，分别进入彩云仙子和神王姜太虚体内。很快，两具枯槁的身体饱满起来，一股强大的气息冲天起。这是夺天地造化之术啊！圣人出手，果然非凡。我们江家欠了圣人天大的恩情。江家众人顿时大为激动，面露感激，一个个恨不得对苏灿那头就拜，但他们却无法动弹。在圣人面前，普通修士就像蝼蚁一般渺小。连言行动作都不能由自己做主。不多时，姜太虚首先睁开了眼睛，他看到的不是枯败腐朽的老妪，而是一位黑丝长发、身披彩衣、婀娜多姿、宛如仙子一般的少女。少女睫毛轻颤，睁开迷茫的双眼，看到恢复青春的姜太虚，顿时就怔住了。太虚哥，彩云，我回来了。圣人出世，神王复苏，天下大惊。牵制姜家太阳神炉的极道。冰感知到圣人的气息出现在化龙池内。极道地威顿时如潮水一般退去，可是，在圣人面前，他逃得走吗？轰！苏灿对着虚空拍出一掌，顿时整个神城都是轻轻一震。通过玉门，瞬间远遁数十万里之外的中州双子王之一暗夜君王，刹那间化为了一团血雾，连声惨嚎都没发出来。圣人之下皆蝼蚁，何况是一个气血将尽的老王？不多时，瑶光圣地的龙纹黑金鼎落入苏灿手中，看着手中四角两耳精致的小鼎，苏灿嘴角露出一抹微笑。自己出手一次就能得到一件地兵，这种好事情他巴不得天天都有。只是藏地心有这么多地兵吗？龙纹黑金鼎，瑶光圣地。江云脸色铁青，此刻他就算再蠢，也能联想到之前牵制了太阳神炉的地兵就是苏灿手里的这个小鼎了。不过他很快就是一乐，如今龙纹黑金鼎落入圣人手里，瑶光圣的想要拿回去，那就不是一件容易的事情了。现在神城谁敢得罪苏灿？哪怕瑶光圣地底蕴尽出，都无可奈何。苏灿并没有在化龙池停留，收走了龙纹黑金鼎。他对着叶凡点了点头，转身离去。他不需要多说什么，只要出现在地宫，就已经表明了自己的态度。如果还有人敢对神王姜太虚出手，那就是自寻死路。而且现在姜太虚已经复苏，神城内除了苏灿，谁都奈何不了他。真当四千年的神王是吃素的吗？伴随着苏灿离去，人族神城陷入一片诡异的气氛中。变数人族各大皇朝世家圣地加在一起，才有几件极道地兵。如今三剑都落入了苏灿手中，试问天下修士谁能不眼红？如今还没有得到准确答案的大夏皇朝都快急眼了。不过他们还能沉得住气，毕竟叶凡和大夏皇子皇女关系不赖。至于瑶光圣地，除了拼死一搏，别无选择。有人看到瑶光祖帝一轮大日升空，散发出极致恐怖的至圣之力，震荡虚空，粉碎一切，蔓延出无穷的秩序神链。一条条道纹神龙近乎让方圆千万里化为死地。瑶光大圣出世了。这是要从苏灿手中夺回龙纹黑金鼎吗？苏灿自然不惧，甚至内心还有一点点小期待。你总不能光着膀子来吧？不带几件极道地兵前来撑场子，你说得过去吗？虽然地兵他用不上，但拿来镇压万仙殿气运也是不错的选择。比如门人弟子人手一件地兵，可惜这个瑶光老古董速度有点慢。湖心小筑内，苏灿等了整整七天七夜也不见人影，顿时就失去兴趣了。一个无胆匪类而已。神王复苏的半个月后。一则消息震动了神城，圣体叶凡要在化龙池突破四级秘境，打破圣体诅咒。这则消息如同飓风一般席卷了天下，速度之快
，简直难以想象。神城内无数修士议论纷纷：难道荒古后后要再次出现圣体君临天下的局面吗？一位位圣地圣主纷纷向圣体叶凡抛出了橄榄枝，甚至有圣地就是重提，要和叶凡联姻，并且把曾经叶凡摁过手印的婚约都拿了出来。叶凡对此自然是三缄其口，他可不想做大众嘛。奇怪的是，没有人怀疑万仙殿殿主混沌圣人苏灿能否打破圣体诅咒，因为苏灿出现至今，虽然他给世人的感触主要是喜怒无常和出手狠辣，但他无所不能的战绩和万古难得一见的混沌体，连末法时代不能成圣的桎梏都打破了。一个荒古圣体的四级桎梏，自然是手到擒来，根本不可能破不了。没见到大张旗鼓出世的瑶光大圣，复苏之后转个身就销声匿迹了吗？就算你是大圣，也不敢说可以挑战混沌圣人啊。这是注定要成道的体质，比之圣体更加令人恐惧和绝望。六年前，苏灿以大成王者身打爆九阳门传承圣兵，六年后打破桎梏，成就圣人至境，徒手接下极道帝兵，并且将其封印。这是令天下修士都近乎绝望的战绩。凶名之圣可谓无以复加，除非是准帝或者至尊出世，不然谁也无法打破混沌圣人不败的神话。别说如今的末法时代，黄金盛世都不见。就在所有人期待圣体打破诅咒的同时。有禁区却放出狠话来，圣体不祥，欺世盗名，永远不该出世。叶凡冷笑，回了一句 ：“M M P， 多管闲事。”对于叶凡的嚣张跋扈，禁区中人只是冷笑两声，不予理会。仅仅道宫秘境的圣体，根本不被他们放在眼里，甚至混沌圣人在他们口中都只是一个笑话而已。禁区出世，谁人可挡？坐镇神城的混沌圣人苏灿，则是悠悠的回了一句：“坐等禁区至尊来拜仙。”疯狂，嚣张。不可一世，这就是苏灿给世人的感官，果然是绝世凶人，连禁区都敢不放在眼中。值得一提的是，除了圣地世家要找叶凡联姻，连妖族都出面了。除了联姻以外，妖族的老彭王付出不菲的代价，通过赤龙老道说情，希望他能放出被镇压的金翅小彭王。叶凡在征求了苏灿的意见以后，不但放出了金翅小彭王，还把瑶光圣地的圣子和圣女瑶溪也放了出来。他们出来之后，自然是想与圣体大战一场一雪前耻。可此时，他们在湖心小筑，混沌圣人之力轻轻拂过，即使是雄姿挺拔、手握大荒戟，宛如天人的金翅小鹏王也吓得不敢喘气，匍匐在地瑟瑟发抖。身有一百零八道神环的瑶光圣子，咬着牙抬头看向盘坐在虚空中修炼仙地法的苏灿，看到后者身上缭绕着混沌气，顿时惊呼道：“怎么可能？天生混沌体！”苏灿睁开眼眸，看向瑶光圣子，一缕眸光瞬息就破掉了瑶光圣子身上的一百零八道神环。瑶光圣子嘴角溢血，摇摇欲坠，脸上有不甘的神色。瑶光圣子修有狠人一脉的吞天魔功和不灭天功，虽然都还没有大成，但体质已经不是寻常的凡体。只要有足够的圣贤本源，就可以化后天为先天，成就无上混沌体。混沌体是遮天大宇宙第一体质，唯有先天圣体道胎可以相比，但实际上也仅仅是相比而已。如果不考虑主角光环加持，混沌体必然可以横推一切无敌手。圣体根本不可能是混沌体的对手。两者没有可比性，本座确实是混沌体。苏灿面无表情的点了点头，没有否认自己的体质。在漫威小宇宙，以自我宝石混沌本源改造的混沌体虽然有缺，但来到遮天大宇宙，经过天劫的洗礼，已经弥补了缺憾，自身法则圆满无漏，乃是无缺的混沌体。即使他不刻意修炼，虚空之中的混沌气也会源源不断的灌注而来。这就是混沌体能无敌的原因。混沌之下，万法皆空，唯有黄道法则可以伤到混沌体。他修炼仙地法，又有尸骸仙地一生的修道感悟，本来就没有任何瓶颈可言，如今又以太上忘情路斩了过去身，一分为二，挣脱了桎梏。心我大道元神和混沌体的组合，足以秒杀所有体质的修炼速度。度过圣人劫不到半个月时间，他都已经快压制不住自己的道行，半只脚迈入了圣王境。这种修炼速度足以震惊天下。此时只要引动天劫，苏灿就可以踏入圣人至境的第四个小台阶——圣王境界。圣王正道虚空。可以从虚空之中源源不断汲取神力，哪怕不借助过去身，也可以横渡宇宙。走到这一步，才算得上真正的大能。苏灿打算度过圣王劫后，就踏上人族星空，古路历练，再葬地心。已经没有可以给他提升修为和战力的副本了，除非是去禁区挑战至尊。至于太古万族的那些大圣，他连日月山河中都不需要，仅凭圣人级别的混沌体就可以全部打杀，留在葬地心根本没有意义。而人族的星空古路。就是他在下界的终点站，老苏，你果然是混沌体，万古难得一见的混沌体啊，难怪可以打破末法时代的桎梏。此时湖心小筑内非常热闹，不但有叶凡和庞博等人在场，还有屠飞和李黑水等大寇子孙也来了。
当然少不了直立的大黑狗黑黄。换黑黄的话来说，就是叶凡的兄弟，就是我黑黄的兄弟。现在叶凡是万仙殿的副店主，他怎么说也应该是万仙殿的大长老。对此，苏灿笑而不语。黑黄有道主级潜力，而且擅闯各种阵法场域，加入万仙殿自然是皆大欢喜。只是当黑黄搓着狗爪子问苏灿讨要专属地兵时，后者的脸一下子就黑了，果然是和叶黑一个性子。如果再加上挖坟道人断德。那缺德冒烟腹黑三人组就真的大圆满了。姚光圣子心中震惊，但脸上却没有表现出来，而是平静的说道：“未来我也会成就圣人至敬，而且会比你更强。”圣人至敬，姚光覆灭在即，你凭什么成就圣人？有人冷笑：“如果姚光大圣赶出来袭杀苏灿，以苏灿以往的表现，不拍碎了姚光圣地，都不好意思自称绝世凶人。”姚光圣子被封印几个月，根本不知道外界的事情，此刻他只能一言不发。同时，深深的看了一眼叶凡，有一尊圣人坐靠山。姚光圣地目前确实无可奈何。姚光王，你可愿加入万仙殿？苏灿眼眸一转，突然语出惊人的问道。叶凡等人一脸无语的看着苏灿。姚光圣子可是大敌，好不好？这是要化敌为友吗？难道是因为姚光圣子有加入万仙殿的潜力？很有可能。苏灿不止一次告诉过他们，下界只是最贫瘠的修炼之地，虽然在这里可以磨练出不朽的意志和绝强的道果。但他们的未来是大千宇宙、诸天万界，以及无法用语言描述的神圣世界，不能把目光锁定在一个小小的池塘里，更不能小家子气。虽然姚光圣子屡屡败在叶凡手中，但他的实力和毅力毋庸置疑。如果加入万仙殿，确实算得上不错的种子。我有师门，我是姚光传人。姚光圣子一脸讶然，但很快就回过神来说道：“你没有拒绝的权利。”苏灿右手食指一弹，一缕神光落在姚光圣子身上。后者眉心顿时出现了一个神秘的大道字符，这是混沌仙宫烙印，打上烙印就是万仙殿的弟子，哪怕生死都不由得自己。除非有一天，姚光圣子的修为远远超出仙宫之主苏灿，不然一辈子都逃不出去。这就是混沌仙宫的霸道之处。仙宫不是简单的道兵，它是战争堡垒。姚光圣子怒不可恕，第一时间就想驱逐大道字符。可是不管他如何催动神力，大道字符都可以轻松化解。并且散发出一缕缕混沌气流，洗涤他的肉身元神。一时之间，他神情恍惚，如同一个木偶来到苏灿身边跪伏下去，说道：“姚光王拜见殿主，很好，以后你就是万仙殿一员。”是，殿主。姚光王起身，一脸木然站在苏灿身后，他的元神依然在抗争，可眉心处的大道字符却散发出一道道秩序神链，死死地锁住了他的真灵元神。他有自己的想法和意识，但却不能违抗苏灿的意志。半响之后，他的眼神彻底平静了下来。从今往后，他就是万仙殿传人姚光王。看到姚光圣子的下场，姚熙脸色一阵惨白。苏灿不会也要这么对付他吧？苏灿看了一眼姚熙，霸气凛然，不容拒绝的说道：“以后你就留在圣体叶凡身边做个丫鬟吧。我这个老同学虽然不修边幅，但却是个值得托付的男人。”姚熙不由苦笑，但也只能点了点头。最后要处理的是金翅小鹏王。小鹏王一脸冷汗，雄壮的身躯艰难的站了起来：“圣人。”我不服！金翅小鹏王性格火爆，桀骜不驯，手持大荒戟说道：“你仗着圣人之力压制我，若与我境界相同，哪怕你是混沌体，我也不惧。”勇气可嘉，苏灿摇了摇头，眼神非常平淡。他收姚光王是因为有培养的潜力，至于金翅小鹏王的去留，他根本不在乎。以他现在的实力，也不至于和一个小修士为难。直接挥了挥手，淡淡的说道：“去吧，以后你可以成为叶凡正道成帝的踏脚石。”湖心小筑内一时之间，落针可闻。圣体正道成帝，这怎么可能？自古以来都没有圣体正道的潜力，即使脸皮厚如叶凡，站在那里都有点不好意思了。他的野心不过是圣体大成，将来能以此君临天下，作威作福。至于正道，他现在还真没有这个想法。哼，就凭他？金翅小鹏王冷笑，根本不信，圣体自古就没有正道的潜力。圣体正道自古未有。姚熙说道。苏灿看了一眼姚熙道。神话时代，古天庭的帝尊就是以圣体正道，君临天下，而且他就出自我和叶凡磅礴的家乡地球。什么？帝尊真的存在？圣人话语怎么可能有假？叶凡一脸激动的说道：“那个帝尊是什么人物？他也是我们的老乡吗？地球文明只有五千年，磅礴蹙眉。”苏灿笑了笑道：“地球在乱古纪元之前，便已经有强大的修炼文明——荒天地。”轰隆隆，苏灿的话语还没有说完。天边顿时响起了一道道恐怖的惊雷，更有山岳粗的雷霆撕裂虚空。这是天道有感在警告他，这种情况并不罕见。圣人一言一行都会被天地烙印，这是圣人之道。
也是修行之人到了一定境界与天地之间的交感。当然，天道警示只是针对混沌体苏灿，盘踞在仙宫内的过去身不在此例。过去身超然于法则之外，根本不在天道的感知范围之内。尤其是在苏灿借助太上忘情路，斩出心我元神涅槃重生之后，就我元神彻底与过去身融合，不分彼此，走上了一条肉身正道的文明之路。就我身放弃了仙帝法，以传承千古的不灭经为主体，修为一日千里，将来即使逆天正道。成为真正的道主也不是不可能。如果过去身成为道祖，苏灿的现在身也会得到冥冥之中想到祖物质的洗礼，修行必然是一帆风顺，无拘无束，比现在还要快无数倍。众人看到雷光，脸色不太好看，因为天道市井，就等于苏灿说的是真的。那个帝尊真有可能是圣体成道。至于更加古老久远的荒天帝，在他们心里根本没有具体的概念。唯一一个有可能知道荒天帝存在的段德，如今也没有在场。金翅小鹏王狼狈离开，不多时，神王姜太虚和彩衣仙子来访。被困紫山四千年的神王姜太虚身上已经有了圣人致敬的气息，只要假以时日恢复神王本源，必然可以打破天地桎梏，登临圣人致敬。姜太虚携道侣彩衣仙子拜谢苏道有再造之恩。姜太虚剑眉朗目，俊朗不凡，龙行虎步间，周身流转着一道道神性气息。他与彩衣仙子给苏灿行了一个大礼。虽然苏灿的年岁还不到他一个零头，但修士的世界讲究的是达者为尊。苏灿把他从紫山中救了出来，又派座下大弟子斗战圣元施以援手，最后甚至亲自出手挽回了彩衣仙子的性命。这等恩情，说是再造也不为过。江道友不必多礼。苏灿笑着客套了几句，随后说道：“不知江道友对万仙殿有何看法？万仙来朝万仙殿，苏道友之气魄可谓古今未有，将某人深感佩服。”说到这里，神王姜太虚顿了一顿，看了一眼苏灿平静的脸色，继续说道：“可是荒古末年，清帝正道距今不过万载，天地大道压制我等修道之人，我人族修士可谓举步维艰。江某有感太古万族出世在即，届时人族必然陷入无边浩劫之中，还望道友能三思而后行，不要因一时之意气而触怒天心，致使自身遭厄。一尊混沌圣人，对我积弱已久的人族来说，实在太重要了。”苏灿狂妄自大，创立万仙殿。在神王姜太虚看来，迟早会引发天道的责难。纵观古今，哪怕古皇大帝也不敢妄自以先自称。混沌体并非无敌，禁区至尊在外者眼中非常神秘，但在荒古世家的古籍中却有详细的记载。万一触怒了至尊，说不定就有古皇至尊提前出世，要扼杀人族混沌体。他不希望苏灿夭折，没有正道的混沌体都算不上大成。苏灿闻言笑了笑，不以为然的说道：“太古万族不足为惧，来多少打杀多少便是。神王道友担心的不过是禁区而已。”可是，在苏某人眼中，禁区至尊也只是土鸡瓦狗罢了。土鸡瓦狗，江神王无语。敢说至尊是土鸡瓦狗的普天之下，也就有苏灿了。道友道心如铁，老夫无话可说。姜太虚叹息一声：“现在的年轻人啊，真是不知天高地厚。不过自己当年不也是如此吗？不到黄泉心不死，奈何心比天高，命比纸薄。大不了把命还给苏灿便是。”姜太虚心中暗暗做出了决定。苏灿对他的恩情无以为报。如果真到了逼不得已的时候，他会不顾一切护住苏灿，别说至尊，就算仙人在我师尊眼里也不过尔。斗战圣元嘀咕了声，去过埃及小世界的他，怎么可能不知道三大仙王的存在？据说现在不死真皇也觉醒了，四大仙王真灵一出，连虚无缥缈的大道都要臣服，何况禁区内那些苟延残喘、自斩一刀的至尊？尤其是苏灿自身，在斗战圣元孙齐天眼里才是最恐怖的存在。有一尊抬手可以镇压诸天万界的无敌道身守护，还有什么可怕的？猴子，你是不是知道点什么？黑黄不但鼻子灵敏，耳朵也很灵，不经意间就听到了猴子的嘀咕。一时之间，那双贼兮兮的双眼咕噜噜的乱转，仿佛在打什么坏主意。苏灿自然知道江神王是好意，他没有表现出任何不耐烦的情绪。以江神王的天赋和才情，只要加入万仙殿，未来必然可以成为万仙殿征伐诸天万界的巅峰战力之一。他有心招揽，但却没有马上表现出来，不然就显得太过刻意了。如今万仙殿的正式成员只有苏灿和四大仙王真灵，往下叶凡、庞博、瑶光王只能算是预备役，安妙一自然不能排除在外，还有自告奋勇的大黑狗黑黄。初创的万仙殿实在是有点寒酸，但这不要紧，门人弟子贵在金不在多，再多的虾兵蟹将也比不上一个有道祖资质的门人。纵观整个下界宇宙，唯有几人值得苏灿主动招揽而已。瑶光王勉强算半个的半个，盖九幽和神王加在一起算一个。帝尊则是第三个，还有熬了几个纪元才呈现的段德。其实段德的天赋真不怎么样，从乱古纪元熬到现在还没有成仙
，说他是荒天帝的好友，都有点丢人。不过这就是段德的道，一次又一次埋在土里。他的道就是藏式道。试问哪个藏式不是敖苦瑶的种子选手？伴随着时间一天天过去，叶凡突破四级秘境的时机也来到了。苏灿承诺助他打破天道枷锁，自然不会置之不理。其实只要仙宫内过去伸出手，分分钟就可以撕裂天道枷锁。直接让叶凡圣体大成都没问题。所谓的天道枷锁，只是针对弱者而已。不然，姜太虚以圣者的修为和近乎腐朽枯败的神王体，怎么可能帮叶凡争取到了一线生机？所以说，天道是个欺软怕硬的蛋蛋。轰隆隆，化龙池内，叶凡盘腿坐在其中，周身散发出一股玄而又玄的气息。圣体破关，异象分成，气血如星辰海一般汹涌澎湃，化为一条条狰狞可怖的血色长龙，冲突天穹。一时之间，人族神城上空乌云滚滚，电闪雷鸣，天穹都出现了缺口，骇人至极。即使与化龙池相隔数里之外的修士，看到这一幕也是胆颤心惊，啧舌不已。这只是圣体肉身潜能的释放，也是荒古时代九大圣体足以称尊天下的根本原因。这等血气之力，凡俗体质根本难以抗衡，一缕气血就足以震死同境界道宫修士。虽然说体质不是唯一，但没有强大的体质，你连崛起的机会都没有。对于这一点，苏灿感悟最深。他先有准仙帝，身后有混沌体，对他来说，修行就像吃饭喝水一样，没有任何难度。所谓的桎梏也根本不存在。若非他强行压制，估计现在他的修为最少都是大圣绝巅或者半步准地的修为了。嗡、嗯，化龙池内叶凡祭出了万物母气鼎，大鼎在他头上垂下千万道玄黄之气，压他虚空，震慑万道，恐怖至极。大鼎让周围的圣主大能眼红不已。这是足以正道的神器啊！可惜他们就算心动也不敢动，因为虚空中有一尊混沌圣人和大成神王坐镇，除非禁区至尊或者准地级底蕴出场，不然谁跳来都是送死而已。哼！虚空中金翅小鹏王冷哼一声，他与圣体叶凡有怨，当日在苏灿的圣人之力下丢尽了脸皮，此刻他在等着叶凡打破四级秘境，与其一较高下。虽然他内心根本不相信叶凡可以打破圣体桎梏，来关里的新生代不只是小鹏王。还有许多同时代天骄人物，比如夏九幽，比如一个个圣地的道子道女，甚至连气质出众的太玄门华云飞都出现了。苏灿的目光有一瞬间落在华云飞身上，这个原著中悲剧的配角，或许可以和瑶光王一起做自己的童子。他不是做梦都想摆脱命运吗？轰！圣体叶凡开始冲关，一片片悟道叶被叶凡取了出来，激活了圣体的意象，一方小世界出现在他头顶，宛如开天辟地一般，一尊仙王睁开了眸光，俯瞰万物苍生。这只是其中之一的意象而已，还有阴阳导图、混沌众青莲等等恐怖的意象纷纷出世。圣体果然是意象收集者。叶凡体内发出一阵阵大道神音，神音扩散而出化为恐怖的气血大龙，致使神城上空风云变色，日月无光，声势浩大无比。在场没有变色的，只有苏灿和姜太虚。虽然圣体的意象有点夸张，但也只是徒有其表而已。毕竟这只是四级秘境，就算再吓人，也不会让圣人动容。难道圣体真的可以打破诅咒吗？这是只有四级秘境才有的灵海异象，周围有修士喧嚣，因为有苏灿这个混沌圣人坐镇，暗中并没有不开眼的萧小出来捣乱。现在提到苏灿，一个个圣地圣主必都来不及，怎么可能主动跳出来送死？砰砰，如同洪中大鼓一般的声音响起，圣体叶凡在换血。这是晋级四级秘境的必要阶段，道宫修的是五脏神，四级修的是肢体。轰，叶凡牵引无尽元气入体，神芒冲霄，机体越发璀璨夺目起来。宛如宝玉一般纯洁无瑕，可是很快，他的身体燃起了熊熊神火，神火锤炼之下，他的身体快速枯槁下去。这是幻雪重生之后的脱胎换骨，象征圣体小城踏入四级秘境。坏了，千万金元都不够！众人看到叶凡身边堆积如山的元居然快速消融，顿时一阵阵惊呼声响起。寻常修士真至四级，几百金元就已经是极限了，哪怕是一些妖孽天才破境时，也就消耗几万金元。没成想，一个荒古圣体破境。上千万金元居然都不够，里面还有不少神元在内，别说是一个圣地了，这种消耗就算十个圣地也供不起啊！轰隆隆，脱胎换骨之后，就当众人以为叶凡打破了圣体诅咒时，突然漫天雷霆从天而降，不应该说是整个雷海压了下来，无边无际的雷霆宛如瀑布一般，根本看不到尽头，汪洋如海，赤盛无比，天地之间一片紫茫茫，近乎要粉碎人的耳膜，接连天地。像是九天银河都倾斜了下来，这是何其恐怖的景象！一些圣主大能马上远遁，头皮发麻，口干舌燥。四级秘境渡劫，这简直是恒古未见之事，即使少年大帝都不曾见。叶小子，撑住啊！
，曾经无始大帝就是天天渡劫，雷海都可以当水喝。沃日，叶凡来不及骂脏话，顿时就被倾斜而下，雷海完全浸没，皮开肉绽，鲜血淋漓，浑身下上漆黑一片，简直可以堪比黑木炭。轰，又是一片雷海落下，这哪里是四级秘境的劫难？即使大能雷劫也不过如此，雷劫早就消失在了这片天地，只有传说中出现过。圣体不该出世，这是天罚。难不成圣体终究无法打破桎梏吗？雷劫中，叶凡怒吼连连，宛如不死小强一般，一次次被打倒，一次次又爬了起来。没有人出手相助，即使苏灿都尽力一旁默默的看着。如果他擅闯雷劫区域，引来更恐怖的虚道劫，整个神城都要被打烂。这是叶凡的劫难，必须要他自己渡。老苏，叶凡快撑不住了！庞博一脸焦虑的喊道，在他身边还有青椒王和孔雀王。以及赤龙老道等几位与叶凡交好的妖族大能，这些妖族大能都是来助威的，当然也有不少大能是蹭着老脸来混沌圣人面前刷存在感的。比如缺德冒烟的段德，他在几天前就来到了神城，并且舔着老脸问苏灿要了一个万仙殿长老的位置。这几天他在神城招摇撞骗，着实拿了不少圣地世家好处。现在谁不知道万仙殿是块金字招牌？他们根本就不敢得罪。对此，苏灿也是睁一只眼闭一只眼，甚至乐得看到这一幕。万仙殿门人可不是说入就入的，里面有大因果在其中。因为万仙殿这三个字已经与混沌仙宫连为一体。当苏灿点头同意时，段德的一缕神魂烙印已经与混沌仙宫相连。未来段德如果陨落，借助这一缕神魂烙印，苏灿可以直接从时空长河中把他捞回来。当然，那得苏灿足够强大强行，不然时空反噬，可以活生生震死仙王。这是他的雷劫，谁也帮不了。轰隆隆，雷劫在继续，越来越恐怖。不但有仙王下凡，还有一缕混沌雷霆要磨灭叶凡。这种场景，就算苏灿都有点看不下去了。你一个四级秘境的圣体渡劫，至于搞得如此吓人吗？即使姜太虚的都快横眉竖眼了。结束了，难不成老天爷也不忍心了吗？第五重雷劫，迟迟没有来看这场中骨头渣子都被劈出来的叶凡，有些心软的圣女直接撇过头去，不忍再看。至于没心没肺的叶凡，则是哈哈大笑，笑声震天动地。他真的成为四级秘境的修士了。打破了荒古圣体的诅咒，嗡、嗯！蓦然，虚空一阵轻颤，这方世界好像都要塌下来了。化龙池内，叶凡心生警兆，抬头望去，顿时生出万念俱灰的念头：这方天地是冲着他来的。大日金乌下，一条条先天道纹浮现，在天空中交织出无穷的道雨里，在所有人震惊的目光下，化为了一幅天道图，缓缓的压了下来。整个天穹都随之下降，虚空颤颤，道之气息铺天盖地。凝固了时空，封印了岁月，这是天道之力。圣体前路被斩，果然是真的。难怪荒古之后都没有大成圣体出现。这是天道要抹杀圣体吗？周围顿时升起了一道道喧哗声，一个个修士在为圣体叹息。当然，也有人暗自冷笑。不少人都不希望看到圣体崛起，尤其是躲在暗中的禁区来人。毕竟荒古时期九大圣体出世镇压黑暗动乱的年代，对他们而言并不遥远。我不甘心，我要逆天！叶凡怒吼，须发皆张，举起万物母器顶，硬生生的扛住了下落的天道图，一道道神力冲天起，宛如大龙一般搅碎云霄。奈何道图依然一点一点压了下来，缓慢而又坚定，无可阻挡，无可匹比。区区道图，何足道哉？当，一口大钟宛如流星一般横空出世，无量神光照耀诸天，一道道真龙神环环绕在旁，以绝世无匹的力量直接砸进了天道图中，轰隆隆。道图被硬生生的撕裂了一个缺口，堪比准地气的日月山河中谷，荡出无穷混沌气流，散发出一道道神虹。神虹所过之处，漫天道纹瞬间就被搅得稀巴烂。但虚空中还是有道纹残图，冲破了日月山河中的封锁，再次形成道图压了下来，矢志不渝的要磨灭叶凡的道基。重组后的道图散发出的气息，让叶凡瞬间骨骼崩断，肉身破碎，神念险些被灭。这不是雷劫，而是天地不认可圣体。天道要彻底抹杀他的道基，不允许他成长起来。难道连圣人出手都无法改变吗？原来这真是一条绝路啊！哼哼，圣体本来就不该出世。众人议论纷纷，止不住的叹息无奈。哼，苏灿冷哼一声，真是给脸不要脸。不过现在还不是祭出仙宫的时候，他要用自己的力量抗衡天道，这有益于他自身的唯我道修行。他一步踏出来到虚空之中，混沌圣人之力宛如浪潮一般向四面八方席卷去。汹涌澎湃，所过之处，虚空被撕裂，重组之后的道图直接被他用手抵在了天空中。你是天道，但却在我自创的大道天宫之下，看是我把你吞了
，还是你把我吞了？人道神域，给我开！轰！以苏灿为中心，一个浩瀚无边的世界虚影直接笼罩在整个神城上空。自从他度过混沌体劫和天神劫后，内心再次有了更一步的感悟。这次他凝聚的可不是半成品天道领域，而是直接将识海中虚幻的人道神域打了出来。人道神域顾名思义，这就是一个世界的缩影，而且是介于虚实之间的世界。苏灿曾在漫威宇宙烙印了整个地球，他的人道神域就是漫威地球为载体，可以具现化出地球上的所有生命。可惜人道神域还没有大成，这只是天工粗胚，一个影子而已。我擦，这不是纽约吗？老苏，你怎么把纽约都搞出来了？叶凡和庞博二人看着天空逐渐凝实的世界虚影，顿时目瞪口呆。那一座座摩天大楼和数以千万计的人类，简直就是纽约市活生生的出现在他们面前。而且诡异的是，这个世界虚影里居然有数以千万的人类同时抬头望天，散发出一丝丝、一缕缕的因果线条，困住了天空中的道图。过程中有数百万人化为血雾，霎时间一道道煞气和死气冲天起，直接没入了天穹道图之内。咔嚓咔嚓，天道图好似无法承受众生煞气，表面出现了密密麻麻的裂纹。这不是一个圣体在对抗道图，而是数千万人类同时与道图决裂。自古以来就有人定胜天的说法。即使是天道，也不能瞬间抹杀数千万普通人类，这是大因果，天道无法承受。虽然人道神域只是雏形粗胚，但虚化出来的生灵在神域之中却有真我意识，他们是活生生的人类，而不是数据和人偶。杀死他们，就等同于杀死真正的人。这就是人道神域的恐怖之处。你可以磨灭我的神域众生，我也可以模拟煞气和死气，瓦解你的天心意志。面对道图之下数千万生灵，天道意志下不了手，也无法下手。天道至公，他不会无缘无故的抹杀生灵。如果他不管不顾，那么他还称得上是天道吗？咔嚓，伴随一声异响出现，天道图最终烟消云散。就在所有人以为要结束的时候，虚空中突然降下一道道金光，坠入人道神域之内，宛如功德金光，仿佛要弥补被天道图抹杀的众生。可是很快，这些大道金光就发现根本找不到目标，不得已之下，只能全部汇聚在了苏灿身上。我特么的，这是什么操作？苏灿顿时瞪大了眼睛，金光入体，浩瀚无量，仿佛一座神元山，直接砸到了自己的体内。他根本压制不住自己的道行，修为瞬间真挚虚道境，并且以坐上火箭一般的速度向遁移境疯狂进军，仅仅片刻，半只脚就踏入了遁移境。轰隆隆，天边无尽的乌云滚滚而来。这是苏灿的圣王劫。如果他不压制修为，破入遁移境，那么还有第二重天劫降临。天道至公，他不管你是如何取巧，得到了功德之力晋升修为。只要你境界到了，触动了修道者桎梏，自然就会有天劫降临。果然是现世报来的快，苏灿刚刚坑了天道一把，天道马上就回敬了苏灿，而且是他不得不接受的方式。雷劫中，一座座天阙浮现而出，苏灿瞪大了眼睛：“尼玛，这是把神话时代的古天庭都召唤出来当雷劫用了吗？”在他的感知中，天阙中有百万天兵天将，散发出了圣者气息。这些天兵天将手持兵戈，严阵以待，恐怖的气息席卷了天上地下。不要说百万天兵天将，就算随便跑出来几个，就足以屠了整座神城。这肯定是报复，天道的报复。苏灿咬牙，谁渡劫会这么恐怖？不是说好混沌体注定正道吗？你来这一出是想把我活生生劈死啊？死，居然还有天劫，怎么可能？道图不是被磨灭了吗？这好像不是圣体的天劫。你看那云层中的天兵天将，散发出的气息最少都是圣者的气息。无量特么天尊的，这是圣王劫。一时之间，无数圣主醒悟过来，一个个顿时落荒而逃，就恨爹妈少生了一只腿。可是当他们想开启玉门逃跑时，却发现方圆千万里的虚空直接被天罚雷劫封死了。也就是说，天劫的范围至少笼罩了千万里之上，这是要毁灭整座人族神城啊！苏灿，我约啊，这是要拉整座神城陪葬吗？混沌体渡劫，天啊，我们都要完了！混沌体怎么会有劫难？不是说好混沌体无灾无劫，躺着都能挣到的吗？天道，你来解释一下怎么回事？无数绝望的呼喝声在神城内的四面八方响起，一个个大能一脸悲苦的看着天空翻滚而来的劫云，他们完全放弃了抵抗。在混沌体圣王劫下，众生都是蝼蚁，即使有极道地兵也无法抗衡。老苏，看来我们要死在一起了。该死的，我的道台怎么都没用啊！七天阵纹、大地阵纹，全部给我开啊！我黑皇可不想死在圣王劫下。黑皇从身上掏出了一个个稀奇古怪的神纹道台，想要打破虚空。可是很快他就绝望了。圣王劫封锁了方圆千万里的虚空，这是要毁灭一切，整座神城都要被抹去，连一丝血肉都不会留下。
，他根本就跑不了。虚空中苏灿头顶日月山河中，看了一眼天空中汹涌澎湃的混沌圣王劫，对着下方众人挥了挥手，语气平淡的说道：“我去渡个天劫，过后就会回来，不用担心。”他一步踏出，发现虚空牢不可破，顿时脸色有点尴尬。难怪一个个大能被吓得面无人色，原来天劫一旦引动，修士根本不可能打破虚空啊。不过这对他来说不是事。混沌仙宫，震，轰！虚空中一座通体由混沌石打造而成的仙宫，如猛虎出笼一般，瞬间撕裂了天劫中的虚幻天庭。数以万计的混沌气流一扫而过，刹那间，雷云中百万天兵天将流血飘舞。哪怕强如圣王的天将，在混沌气流横扫下，也不堪一击，成片成片的化为了灰烬。仅仅一个呼吸而已，百万天兵天将就已经被横扫一空了，根本连一丝天劫余波都没有落下来。神城内看到这一幕的大能，差点吓得晕厥过去。这可是百万堪比圣人的天兵和圣王级天将啊！你确定打杀的不是蝼蚁吗？就算才死百万蝼蚁，也要喘口气是不？你这是根本不给普通修士活路啊！哪怕圣体叶凡都是目瞪口呆。挥手间，扫灭百万股天庭雄兵，这已经不是圣人致敬的实力，准帝都不止。此刻叶凡想起斗战圣元的话语，一时之间心中惊疑不定起来。难不成苏灿真的有远在古皇大帝之上的恐怖实力？天地一片寂静，苏灿看了一眼远处天空，再次席卷而来的雷云，再次挥手直接离去。他的天劫比同境界的叶凡更加恐怖，更加吓人。这是圣王劫，绝对不能在人群密集的地方渡劫，不然只能以过去身强行轰散天劫了。天劫对肉身来说是一种洗礼，不到必要的时候，他绝对不会做出这种蠢事。北域冰天雪地的大荒中，苏灿周身密布道纹，一步就跨越了无穷遥远，来到了这里。他散出神念，确定方圆百万里没有人烟之后。随即收起了头顶的混沌仙宫，混沌仙宫就是作弊器。天劫根本不敢锁定三重混沌仙宫，里面有过去身坐镇，不染因果，不沾红尘，万劫不侵，万法不存。这里是无法无天之地，即使这一方天道都不能算计，除非有同等级的道祖出手才可以压制混沌仙宫。可是下界哪来的道祖？大地就是这方世界的极致。轰！苏灿放开禁制之后，天空中刹那间乌黑如墨，更有条条血色大龙在云层中咆哮。一道道山岳簇的雷霆散发出一丝气息，就轰碎了整片的山脉和冰原，整个世界都被笼罩在绝望的气氛当中。来吧，让我感受痛苦吧！轰！一道血红色的恐怖雷霆直接在苏灿身上炸响，霎时间，他身上的百变道衣直接化为了灰灰，连一丝毛都没有留下。不对，至少苏灿还有眉毛，他已经成了秃头了。我特么的，这才是第一波好吗？轰隆隆！说时迟，那时快，就在苏灿指天大骂的同时。接连九十九道山岳簇的雷霆落下，一道比一道恐怖，一道比一道骇人。不到几个呼吸时间，就轰碎了万米冰层，直接把苏灿打到了无尽海底最深处。此刻苏灿的状态并不好，即使强如混沌体，身上依然出现了一道道恐怖的裂口，更有丝丝缕缕的血雾散发出来，直接将海水染成了鲜红色。苏灿脚步一蹬，踩着海底的礁石冲天起，他和天劫干上了，召唤出子府内的日月山河中，狠狠地砸入雷劫之中，自身也是闯入无边无际的雷海之中。不管不顾的运转仙地法，直接容纳雷劫进入体内。他以仙地法运转雷帝宝术，顿时冥冥中的天道仿佛感受到了巨大的威胁，一波深红色的雷海直接倒了下来。深红色的雷霆撕裂虚空，粉碎一切。哪怕混沌体的强度远在荒古圣体之上，也是瞬间皮开肉绽，鲜血淋漓，连骨肉渣子都被雷霆轰碎了。这是灭世大劫。苏灿的目光宛如深渊，运转不死神皇宝术，身上密密麻麻的伤口顿时被抹平。他单手撑天，开启了不成熟的人道神域。人道神域融入雷劫之内，他就是天罚主宰，雷帝在世，无可匹敌。人道神域是大道天宫的雏形，这是苏灿自身的路，自身的道，与仙古法和遮天法完全不同。神域之下，我无敌，以自身意志取代天道，驾驭众生之力，哪怕天道都无可奈何，何况是天罚雷劫？苏灿要在雷劫中蜕变人道神域，只有人道神域大成，他才能真正的无敌。轰隆隆。一道道血红色的雷霆打入神域之中，无数生灵为之哀嚎。可是转瞬之间，他们就会原地复活，并且气息更加恐怖。最初神域内只有普通人，数以万万计。但九十九道圣王雷霆之后，人道神域内只剩下不到百万人。百万人不断复活，不断重生，不断涅槃，人人如龙，气血冲天。他们同修仙地法，运转大道天宫，以百万人不同的思想，将人道神域推演到了极致。轰！第二重雷劫轰然落下，神域巨震，百万生灵刹那间化为一缕缕灰色、黑色的雾霾。可是呼吸之间又全部复活归来，并且气息更加恐怖，最低的都有王者级战力。
，他们是人道神域内的诡异生灵，不死不灭，不阴不阳，无形无体，无天无道，根本不惧怕死亡，也不可能会死亡。轰隆隆，雷霆在继续。苏灿盘腿坐在虚空中，接受神域众生的感悟，在百万思想之下，大道天宫越发圆满。人道神域只是第一步，第二步是地道神域，第三步是天道神域，至于第四步，自然是大道神域。不过饭要一口一口吃。人道神域就足以让苏灿感悟千百年。只要神域大圆满，他完全可以凭借神域众生之力证道成帝，根本不需要先地法点缀，这是只属于他的道路。清晰明了，一步成帝，两步成仙，三步称王，四步镇诸天。好，神域内百万众生仰天怒吼，无穷无尽的神力宛如星辰海洋，席卷诸天万界，瞬间破灭了天罚雷海。哪怕天道都在溃散，没有存在可以抵挡众生之力，即使大道都不行。可惜了。距离小城还有一步之遥，雷海苏灿摇了摇头，众生之力依然无法终极一跃，或者说圣王劫不足以让神域蜕变，他需要更恐怖的雷劫，或许大圣劫可以。去吧，在雷劫中孕育新生。苏灿将日月山河中丢到了无穷雷霆海之中，收起了人道神域，以肉身硬抗雷劫。不多时就被雷霆劈得皮开肉绽，鲜血淋漓。但每一次神皇之力流转过后，他的体魄便更强一分。这是借天地之力打磨他的肉身。天劫越恐怖。他得到的好处也就越大。半响后，日月山河中遇雷重生，散发出更为恐怖的大道气息。仅仅一缕神音就足以摧毁一座神山大岳。可是因为苏灿自身的道则限制，他并没有成为真正的准地气，依然被死死锁在准地气之下。虽然天中少了个地字，但等闲准地气根本挡不住他的一击。圣王劫就这么点威力吗？苏灿深吸一口气，顿时虚空之中海量的混沌气被他纳入体内，恢复到了最巅峰的状态。想要让混沌体枯竭。近乎不可能，因为混沌无处不在。嗡、嗯，虚空中突然出现了一座茅草屋，一股玄而又玄的神秘气息荡漾开来。苏灿有点惊异不定，难不成少年大帝来了？轰隆隆，一缕黄道气息散发出来，刹那间天地变色，日月无光，无穷仙光从天而降，一道剑芒划破虚空，瞬间落在了苏灿身上。铿锵，苏灿的混沌体并没有那么脆弱。这道剑光虽然恐怖，但还不至于和人形凶兽奶娃的剑光一样腰斩自己。茅草屋是何人？不多时，一个身穿龙袍、手持长剑的男子，龙行虎步的走出了茅草屋。他看不清面容，可是周身的气息却与天地融为一体。他一剑又一剑的斩向苏灿，宛如海浪一般连绵不绝，通天彻地，杀意无边无际。他是中州第一帝大夏太皇。我特么的，这才是第六重天劫，好吗？苏灿咬牙低吼一声，果然是嘴贱就要遭雷劈，他就不该碎嘴子。他化为怒龙冲天而起。周身浮现六个轮回世界，发出阵阵鬼哭狼嚎的声音。这是无上天宫六道轮回拳，拳意破天灭地，震碎日月，漫天剑气瞬间被磨灭。他冲到了少年太皇身前，轰隆隆，六道轮回拳之下，一切化为灰灰，哪怕太皇也不例外。不到十数歇而已，太皇就被苏灿硬生生的砸成了虚无。他还没来得及喘气，一方小世界突然笼罩在他头顶，宛如百万神月，直接镇压而下。苏灿回头就看到一个满脸道纹的九尺大汉举起双拳砸来，拳锋未止，如山一般的压力扑面而至，直接震碎了这一方世界虚空，破灭了苍穹，甚至连苏灿都被打到了冰层之下。吼、哦！苏灿怒吼一声，化为鲲鹏冲天起，张开羽翼，笼罩方圆数百里之地，无数的神羽化为神虹，密密麻麻的扫向天穹。不多时，悬浮九天之上的九黎图虚影直接被神羽打散，他一爪子掀开了九尺大汉的天灵盖。鲲鹏爪下，一切都化为了泡沫。九尺大汉刚刚消散不久，又有三个人影从雷劫中显化而出。他们分别是脚踩恒雨炉的恒雨大帝，手持虚空镜的虚空大帝和头顶一座宫殿的神州大帝。他们五官朦胧，看不清楚模样，纷纷打出各自的无上地术，杀向前来。苏灿一一化解，道袍再次被打碎，周身鲜血淋漓，惨不忍睹。这一战非常艰难，同时面对三位同境界的少年大帝，即使是混沌体都有点气喘吁吁起来。好在的是，他挺过去了。可是苏灿还没来得及松一口气，雷劫之中再次走出了九尊大帝。苏灿抬头一眼就认出了头顶无始中的无始大帝和戴着青铜面具的狠大帝，还有手握不死天刀的不死天皇和抓着万物圆顶的帝尊，以及一尊尊不知名的恐怖人物。我这毒嘴真是开过光了！苏灿不由苦笑一声，不得已再次陷入苦战之中，以一敌九，而且是相同境界下的最强大帝，即使是他都战到癫狂。这是他有史以来第一次面对如同恐怖的敌手，没有之一。而在一次次毁天灭地的大战中，他掌握的各种宝术也是使用的越来越娴熟，甚至到了最后一个念头就可以运转十凶宝术和种种无上天宫。
，六道轮回拳更是被他打出了一个天地大磨盘，天地磨盘生生的磨死了不死天皇。不死天皇给苏灿的印象太糟糕了，无限重生的能力足以让人吐血。帝尊是九大帝最恐怖的一个，每次都是拿着万物圆顶砸他的后脑勺，好几次都把他砸到了冰层之下，差点爬不起来。历经九天九夜，九尊大帝终于全部镇杀，苏灿的意志也接近了极限。此刻他就算喘口气，也是一口血腥味。他的胸膛被撕裂，里面的五脏六腑都被蒸干了。若非日月山河中为他挡下了半数大地的攻击，他有可能还要耗上一倍的时间。九天了，天劫还没结束吗？苏灿无语的看着天穹，眼神非常悲愤。刚才一连十五尊少年大帝，怎么说都不能算一重吧？不多时，厚重的雷云再次席卷而来，化为九色祥云，恐怖至极，虚空都在崩碎。这一次来的又会是谁？不可能又把吃奶娃招出来了吧？我操！打死你这个乌鸦嘴！苏灿狠狠地扇了自己一巴掌。他目瞪口呆地看着天穹之下一位手持仙剑的少年，少年脚踩一座神塔，从天而降。他与之前所有出现过的大地都不同，眼中有着淡淡的神采。怎么又是你？嗨嗨，是啊，俺们又见面了。接我一剑，只要不死你就赢了。等等，你就不能多聊几句吗？噗嗤，一道剑光划破虚空。整个世界都只剩下白茫茫一片，一切都失去了光泽。在苏灿眼中，这一剑斩掉了永恒，破碎了万古，万物都失去了生机。这是大绝灭，也是大恐怖。苏灿仅仅片刻就失去了意识，他仿佛陷入到永恒的黑暗中，失去了对生的希望。他内心升起极致的疲惫感，就想这样永久沉寂下去。当，蓦然一声，钟响通天彻地，粉碎绝望，破碎迷障，在无尽的灰暗中，宛如大道天音连绵不绝。震慑人心，直至苏灿内心最深处。吼！他睁开眼睛，一声怒吼惊天动地，所过之处山河粉碎，一座座神岳化为乌有。白茫茫的剑光在浩瀚的声波下，刹那间被撕碎，无可匹敌的圣王气息席卷八荒陆河。他周身散发出无量神光，刹那间横贯九天十地，一时之间，小半个东荒北域，方圆数千万里之地都笼罩在他的人道神域之下，一丝一毫的变化都逃不过他的感知，他的神念。此刻，他就是天道之下的至高主宰，哪怕持剑少年也瞬间化为了虚无，雷劫消散了，天清地明，仿佛从未出现过。人道神域无可匹敌，这是众生之力，可以加诸自身，乃是无上大道，只属于苏灿的道。神域之下，苏灿谁也不惧。人道神域内，苏灿悬浮在虚空中，周身荡漾出恐怖的混沌气息，一丝丝，一缕缕，足以毁灭世间万物。他的气息依然在攀升，天道反扑的神力太过浩瀚。这是几百万人的命运，足以将一个凡人直接堆到大圣境界。若是在洪荒世界，这就是功德之力。当修为攀升至圣王巅峰，半只脚踏入大圣之前，体内如大海一般汹涌澎湃的神力，终于被苏灿死死的压制在混沌体内，成为滋养血肉的神力源泉。他的混沌体恐怖至极，一举一动就能撕破虚空，打破虚妄。哪怕是一尊远古大圣来了，都挡不住他的一拳之威。至于更强的准地。那得打过一场才能知道孰强孰弱。这次渡劫过去了多久？三天后，苏灿睁开眼眸，虚空生电，一道道浩瀚的神力席卷四方上下。他抬起头，目光望向远方，蓦然看到极致遥远之处有一座雪山没入云端，这是冰雪宫所在之地。冰雪宫是北域大教，传承久远。他们的开派祖师传闻是一头公参造化的老猿，虽然不是圣地，但地位也仅在圣地之下。苏灿注意到，冰雪宫可不是因为老猿。他的目光是在冰雪宫之下的万龙朝，万龙朝有他需要的真龙不死药。一步跨出，时空破碎，他出现在冰雪宫下方的万龙朝内，任何阵纹和冰层都挡不住他的脚步。这就是虚道境修士与虚空融合，融入大道之中，恐怖至极，无可匹敌。路过作画的老猿时，他的脚步顿了顿。这头老猿通体白毛，栩栩如生。如果不考虑其他因素，老猿确实值得普通修士敬佩。不过有许多证据可以证明，这头白毛老猿是万龙朝内太古王族点化而成，传承自上古明神宫，实际上是一个看门的打手而已。甚至整个冰雪宫也只是上古明神宫换了层皮的大窖，换汤不换药。毕竟冰雪宫的地理位置，注定了它和太古王族逃不了关系。摇了摇头，一个死了的老猿，苏灿倒也没有为难的心思，直接踏入地宫之中。浩瀚的龙气霎时间扑面而来，苏灿微微蹙眉。头顶日月山河中无风自动，瞬间驱散了所有龙气。所谓龙气，只是灵气沾染了太古王族身上的血气所化而成。这种气息对某些特殊体质的修士虽然有好处，但对混沌体无用。混沌体万法不侵，万劫不染
可以将一切灵性物质副本还原，即使天道法则也不例外，自然不需要所谓的龙气断体。感受着周围汹涌澎湃的龙气，他凝神望了一眼前夫，在错综复杂的地宫中，来到一片深不见底的大渊前。深渊下有一座刻着“明神宫”三个字的冰宫，起起伏伏，冰宫内沉睡着一个女子。这个女人没有死，只是在修炼而已，看似气息全无，实则还吊着一口气。不过她来此是为了真龙不死药。对周遭的一切都没有兴趣，抬脚踏入深渊中。很快，他就在一处绝壁上找到了此行的目标——一株奇特、散发出药香的奇特植物。植物周身缭绕着浓郁的混沌龙气，通体呈现金黄色，璀璨夺目，耀眼至极。它有一尺高左右，生有九叶，每一片叶子都像金色的云朵一般美丽而又炫目。尤其是它的根茎，就像是一条迷你的小龙，眯着眼睛躺在绝壁的一堆神猿上打鼾，非常可爱。因为龙珠已经被叶凡取走。所以，真龙不死药可以离开绝壁，普通修士根本抓不住不死药，哪怕强如大圣，一个不慎也会被他逃走。苏灿祭出了混沌仙宫，混沌仙宫镇压诸事，无敌人间，一缕混沌气就足以秒杀大圣，唯有准帝大能、至尊古皇才能勉强抗衡。当然，这是过去伸不出手的情况下。万龙朝内葬有狠人大帝的四十身，叶凡来这里自然可以无惧。他可是狠人等了十几万年的哥哥，但苏灿不行。真龙不死药是狠人大帝之物，就算他瞧不上，也不会随意给人取走。万一来一道大帝杀念，没有混沌仙宫守护自身，就算他是混沌体，战力逆天，堪比准帝，也会瞬间被杀念秒杀。面对古之大帝，准帝也只是弱鸡而已。不死药对仙气最为敏感，混沌仙宫散发出来的仙气，直接让迷你小龙睁开了眼睛，好奇的打量着四周。不多时，小龙就注意到了苏灿头顶的混沌仙宫。不等苏灿招手呼唤，咻的一声。真龙不死药，自己就跑到了仙宫内撒泼起来。当他抬头看到王座上一个朦胧的身影时，小眼睛里顿时露出了贪婪的眼神。仙气，居然全部都是仙气！真龙不死药，我负你真灵，来日随我再战仙域。仙宫中的过去伸伸出手，抓住了真龙不死药，后者没有挣扎，反而紧贴着他的肌肤体表，九片神液轻轻的拍打着，享受着浩瀚的仙气洗涤自身的污秽，一副非常享受的样子。嗡。伴随着真灵不死药进入埃及小世界，混沌深处再次涌出浩瀚的先天雷霆。这种来自混沌的先天雷霆，即使圣王修为的苏灿都无法承受，因为那是针对仙王巨头的混沌雷霆。可是连大地都不是的真龙不死药，在先天雷霆下却散发出了极致恐怖的气息。这股气息席卷八荒陆河，镇压九天十地，甚至这一方小世界都摇摇欲坠起来。这种情况，即使虎破天真灵复苏时都不曾出现过。难不成真龙比虎破天还强吗？很有可能，这可是恒古长存的真龙，而且极有可能是恒古纪元之前的无上祖龙。他怎么可能不强？轰隆隆，浩瀚的雷霆海席卷而下，混沌深处四方上下，古今未来都在震动。一条巨龙虚影浮现在混沌中，他睁开了眼眸，满是沧桑和无畏。纪元啊，难道恒古大劫再一次降临了吗？是谁唤醒了沉睡的我？道祖的气息。巨龙锁定了渺小的苏灿。他的目光在苏灿头顶的混沌仙宫中，平静而又自然，没有任何畏惧，也没有任何不安的情绪。祖龙，真龙，苏灿蹙眉，眼前这头巨龙给他的感觉很恐怖，这是比无上仙王巨头还要更强一线的恐怖存在，距离真正的准仙帝也只有一步之遥而已。但这一步却是天堑。好，混沌深处，琥珀天、玄武仙王和十兄麒麟相继浮现，他们虎视眈眈的望着数十万丈长的不死药真龙。以防后者不知好歹，白虎、玄武还有麒麟，真龙淡淡的扫了一眼苏灿，仿佛一个小小的虚道境修士根本不被他放在眼里，唯有那座混沌仙宫让他心生警兆，升起一种难以匹敌的感觉。真龙现出真灵印记，琥珀天低吼一声道：“身为苏灿最强的仙王下属，他当然要为苏灿出面，帮助其降服桀骜不驯的真龙。”在仙古纪元之前，真龙就是皇者的代名词，也是最强者的座右铭，怎么可能愿意臣服一个人类？枪枪，一头数万丈长的神黄从混沌深处拍打着羽翼前来。它是紫山中真黄不死药所化，因为没有经历过漫威宇宙的大掠夺，气势上比这三大仙王略有不如，身影也有些虚幻。就在五大仙王大战一触即发的时候，咔嚓，轰隆隆，突然小世界剧烈震动，无穷混沌气从虚空深处爆发出来，化为一缕缕金光，密密麻麻，无穷无尽，交织了道与理、天与地、阳与阴，化为世界的柴火，宇宙的本源。大道的载体，天道的根基，这是要晋升大世界了。轰！果不其然，一声巨震之后，混沌本源化为一种种道，则浮现而出。
，这是大道的具现化，也是天道诞生的必然过程。与此同时，小世界的范围眨眼间扩大了千百倍，浩瀚的星空出现在苏灿眼中，一颗颗恒星从无到有，散发出耀眼的神光。这是宇宙的奇迹！苏灿心生道念，脸色狂喜，第一时间盘腿坐在虚空中，烙印大道神纹，争分夺秒感悟虚空中那一缕缕金色的大道本源。每一缕大道本源都足以承载极道法则，若是领悟十道本源，就能铸就仙机，逍遥自在，长生久世；若是能悟透三千大道本源，先帝也能踩在脚下。可惜大道本源转瞬间便消失不见，哪怕苏灿用尽全力，也没有烙印下一条完全的大道本源。他的修为实在太低了。这是世界在晋升，这到底是什么世界？为何法则与记忆中完全不同？我看到了祖龙在诞生，这是先天祖龙，万龙之源，祖之印记。祖麒麟混沌中诞生了祖麒麟，伴随着世界晋升，无数先天神灵从虚空中显化而出，有人形的，也有飞禽走兽，万事万物最初的形态都出现了。他们不是曾经太阳神拉创造的伪神，而是真正的先天神底，需要孕育无数纪元才能诞生的始祖灵。五大仙王真灵相继化为人形，盘腿坐在虚空中，感受始祖灵种的气息。虚空中诞生的是宇宙最初的灵种，任何一尊始祖灵种都有圣者的气息。尤其是大世界中央的一朵混沌青莲，更是凝聚了大世界五成以上的大道本源。它是天地精粹，万物之根，里面孕育了一具绝强的生命形态。一旦出世，必然是惊天动地。可是很快，苏灿的目光怔住了。五大仙王真灵居然在化道，他们主动散去了自行的修为和法则，居然想融入始祖灵种之内，成为这个大世界的先天神器。这怎么可以？他们可是无上仙王。醒来！苏灿一声暴喝，带上了世界之力。终于让五大仙王真灵从化道中醒来，他们的表情非常震惊，哪怕已经苏醒，真灵却依然在融合之中。难不成已经无法阻止了吗？断！真龙怒吼，混沌翻涌，天塌地陷，无穷的法则秩序神链从虚空中显化而出，仅仅几个呼吸就强行斩断了大道本源。他毕竟是半步准仙帝，怎么可能被大道本源困缚？真灵成为这个世界的祖龙，这不是跳出了火坑又进了深渊吗？神皇等人有样学样，也是挣脱了出来。可是很快，他们身上就出现了一种不祥的征兆，一个个昏昏欲睡，摇摇欲坠。实力最弱的玄武仙王最先支撑不住，化为一座数万万里的石雕，坠入混沌海。随后，仙王麒麟、白虎和神皇也是失去了神智真灵，相继石化，坠入无尽混沌之中。苏灿根本无法阻止，唯有最强真龙还在硬撑。他实力恐怖至极，至少是地光仙王。店主不必自责，世间万事有因有果，我们能在此方世界苏醒真灵已是万幸。如今观物祖灵本源不一定真的就是遭劫，很有可能是我们等待了万古的无上造化最强真龙在失去神智前打出一道神光融入苏灿体内，这是他记忆中的一段秘辛，非常重要。如果此次石化又是几个纪元，那么这段蒙昧了无数纪元的记忆，很有可能帮助苏灿踏上一条辉煌的神路。苏灿点了点头，只能眼睁睁地看着最强真龙石化坠入大世界混沌最深处。